Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Vạn Cổ Thần Đế, tác giả Phi Thiên Ngư. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ sắp dai để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cho kênh thì có quy giờ, mô mô, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Trường 2997, Phượng Thất. Một vó dẫm chết bốn tôn thi tộc đại thánh, hư không chấn động mạnh mẽ, không gian giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, số lớn thi tộc bị dư kình chấn sát, hóa thành cho tàn. Lão Hoàng Ngưu giờ phút này thân thể to lớn, da lông vàng óng ánh, như một tòa hoàng kim thần sơn tại trong hải dương thi khí hiển hiện ra. Trong miệng nó tiếng giống không dứt, mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Mười mấy vị thi tộc đại thánh hội tụ đến cùng một chỗ, từng cái giữ tợn trợn mắt. Con mắt xích hồng, hợp lực ngưng ra một đầu vạn dạm thi hà, như là giống như giải lụa, hướng lão hoàng ngưu quấn quanh đi qua. Chỉ bằng các ngươi, ta ngưu kiên cường chính là đệ tử, giết các ngươi như cắt cỏ đồng dạng. Lão hoàng ngưu hai cái sừng nhọn, hiện ra màu đen sẫm ma quang, có ma văn ở trên người nổi lên. Lập tức, một tôn tuyệt thế vô địch ma ảnh, cầm trong tay chiến phủ, tại thiên khung hiển hóa. Ma ảnh vung búa bổ ra, chặt đứt thi hà. Bành, bành. Những thi tộc đại thánh kia, tựa như từng cái khí cầu, nhao nhao nổ tung. Thi bào nổ tung, huyết nhục văng tung tuế. Không có cách tu vi tranh lệch quá lớn, mặc dù bọn chúng liên thủ, cũng hoàn toàn không phải lão hoàng ngưu đối thủ. Phong tộc những đại thánh sống sót kia, rốt cục có thể xác định, tới là cường viện, mà không phải đại địch, từng cái kích động không thôi, huyết dịch sôi trào. Thật cường đại chiến uy, tu vi như thế, sợ là trên tuyệt thế quyển tồn tại A. Trên tuyệt thế quyển tồn tại. Từng cái uy chấn thiên hạ, chưa nghe nói qua có một vị là ngưu tộc. Ta nghĩ, nó hẳn là yêu thần giới ẩn thế sinh linh, thần thú thuần huyết. Vừa rồi, nó nói mình là đệ tử của ai? Không nghe rõ. Khẳng định đến từ yêu thần giới, chỉ có yêu thần giới có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy ngưu tộc cường giả. Bỗng dưng, một cỗ chấn nhiếp lòng người thần uy, từ trong thi khí tối tăm mờ mịt bạo phát đi ra. Lúc trước lấy một đạo lông vũ hình thái lôi điện đánh, chết đạo cô trung niên thi tộc cường giả hiện thân. Nó đứng tại một tòa xương trắng đắp lên mà thành sơn nhạc đỉnh chóp, cả người cuốn điện quang màu đỏ tím. Phong thiên thụ sắc mặt kinh biến, nói, là thi tộc thần linh. Dầm dầm, đứng tại đỉnh núi Bạch Cốt thi tộc thần linh, cánh tay vung lên, một cây đường kính vượt qua một mét thô dây sắt bay ra ngoài, như cương long đồng dạng, vượt qua mấy trăm dặm, đánh về phía lão hoàng ngưu. Trên dây sắt, thần văn lưu động, hơn ngàn đạo điện quang xuyên thẳng qua. Lão hoàng ngưu đã nhận ra nguy hiểm. Toàn thân lông trâu như kim châm đồng dạng đứng thẳng, lấy nó tu vi hiện tại, còn còn lâu mới là đối thủ của thần linh. Dù là đối phương chỉ là ngụy thần. Đạo sĩ mặt gầy vẫn đứng tại thi khí hải dương biên giới quan sát, thẳng đến lúc này, rốt cục một bước bước ra, xuất hiện tại lão hoàng ngưu trên lưng. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay cùng bay tới xiềng xích vừa mới đụng vào, chính là vang lên lốp ba lốp bốp, thanh âm. Xiềng xích từng đoạn từng đoạn đứt gãy, lôi điện tản ra, mất đi vốn có uy lực. Một chỉ này đánh nát xiềng xích về sau, uy thế không giảm, như một đạo khí lưu vô hình, đụng vào thi tộc ngụy thần màu đỏ tím kia trên thân. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch cốt sơn nhạc nổ tung, thi tộc ngụy thần bị chỉ kình cách không xé nát. Phong tộc đại thánh tâm tình là trầm bổng chập trùng, thẳng đến trông thấy lão hoàng ngưu trên lưng vị đạo sĩ gầy còm kia, mới xem như bình phục lại. Một vị bách gia cảnh đại thánh cười to, là thần linh, thần linh chạy tới. Đạo sĩ mặt gầy nhưng không có bọn hắn hưng phấn như vậy. Ngược lại nhíu chặt mày lên, nhìn xem từ bên người bay qua thi mảnh vụn, đang muốn lấy tay bắt lấy một khối. Thi tộc vậy mà đi vào tinh không hậu phương phòng tuyến, thật to gan. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, ẩn chứa thần kinh, bành bành. Trong thi khí hải dương thi tộc, toàn bộ đều bị đạo này thần âm chấn vỡ, hóa thành bụi bặm, liền ngay cả vị kia thi tộc ngụy thần tàn thể cũng không ngoại lệ. Đạo sĩ mặt gầy vốn là chộp tới trong đó một khối thần thi mảnh vỡ, nhưng còn không có chạm đến. Thần thi mảnh vỡ chính là như là hạt cắt đồng dạng tán đi, từ trong khe hở chảy qua. Đối phương đối với lực lượng khống chế 10 phần tinh diệu, đè chết rồi tất cả thi tộc, nhưng không có làm bị thương đạo sĩ mặt gầy, lão hoàng ngưu cùng phong tộc chư vị đại thánh. Một thanh âm, liền để một chi thi tộc đại quân hôi phi yên diệt, cũng không phải bình thường thần linh có thể làm được. Bái kiến chân thần, phong tộc hơn 20 vị đại thánh, nhao nhao khom mình hành lễ. Một tiếng phượng gáy, vang vọng đất trời. Một lát sau, một con hỏa diễm phượng hoàng triển khai dài ngàn dặm cánh chim, kéo lấy cái đuôi thật dài, từ trong vũ trụ thâm không bay tới. Tiến vào trong thi khí hải dương, trong khoảnh khắc, liền đem bên trong thi khí cùng thi độc phần luyện. Phượng hoàng thân thể
Phong Thiên Thụ nhận ra nam tử trung niên thân phận, lần nữa cung kính hành lễ. Đa tạ Phượng Thất chân thần ân cứu mạng. Phong tộc đại thánh đều là nghe qua Phượng Thất uy danh, từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ. Phượng Thất người mặc thần bào, theo dệt có thải vũ văn ấn, khí độ phi phàm, cười nói, các ngươi muốn tạ ơn cũng nên tạ ơn vị đạo hữu này mới đúng, nếu không phải hắn trước một bước đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Đạo sĩ mặt gầy liếc qua biến thành bình thường lớn nhỏ hình thể lão Hoàng Ngưu, nói, Hoàng Ngưu đạo nhân. Phượng thất mặt lộ vẻ mờ mịt, nói, xin thứ cho Phượng mỗ lịch duyệt nông cạn, trước đây cũng không nghe qua đạo hữu danh hào. Không biết đạo hữu là đến từ tòa nào đại thế giới. Đạo sĩ mặt gầy tự nhiên là Trương Nhược Trần. Trước mắt gương mặt này là Thái Thượng tự tay vẽ ra đến, đủ để man thiên quá hải. Lúc đầu hắn là dự định cùng chỉ giao đồng hành, nhưng là nghĩ đến dạng này mục tiêu quá lớn. Vạn nhất bị vô lượng cảnh thần linh chú ý tới, khó đảm bảo sẽ không thân phận bại lộ, cho nên mới quyết định một mình lên đường. Vì cái gì đem ngưu kiên cường từ trong lục tổ thích thiền đồ phóng xuất. Nhưng thật ra là vì nghe nhìn lẫn lộn, cố ý bán cái sơ hở. Dù sao đột nhiên toát ra một cái không biết tên thần linh, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Nhưng, thêm ra một con trâu tính cách cố chấp, liền không giống với lúc trước. Sẽ có địa ngục giới thần linh, chui vào tinh không phòng tuyến, còn mang một con trâu. Cái này quá không thông minh. Muốn lấy tu sĩ bình thường thân phận, lặng yên không tiếng động chui vào tinh không phòng tuyến, tiến về thiên sơ văn minh, cũng không thực tế. Nếu không địa ngục giới thần linh, đã sớm chui vào tiến vào. Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị đầy đủ, lộ ra một bộ người sống chớ gần lãnh ngạo thần thái, phối hợp hắn khuôn mặt gầy còm kia, ngược lại là đem một tính cách quái dị đạo sĩ diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hắn căn bản không nhìn phượng thất, vỗ vỗ lão hoàng ngưu cổ, nói, chuyện chỗ này, đi thôi. Lão Hoàng Ngưu nói, đi cái gì đi? Thi tộc ngụy thần là chúng ta giết, thần nguyên cũng còn không có lấy đến đâu. Một viên thần nguyên mà thôi. Trương Nhật Trần ra vẻ khinh thường thái độ. Phượng cử mặt lộ thần sắc khó xử, đem thần nguyên lấy ra, đưa cho Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp nhận thần nguyên, cầm trong tay nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, đem nó thu vào nhẫn không gian, lần nữa chuẩn bị rời đi. Tiền bối, chậm đã. Lại một đạo thần âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm êm tai, là một vị nữ tử. Một lát sau, mặc tinh vân phong tuyết y phong hề, chân đạp một mảnh năm màu tường vân, từ trong bóng tối bay ra ngoài, trên mặt mang theo mạng che mặt, trên đầu tóc dài sắn thành buộc búi tóc, da thịt mỡ đông ngọc trắng, tiên quang oánh oánh. Trong khoảnh khắc, đã là đi vào trương nhược trần cùng phượng thất trước mặt. Trên người nàng thần quang màu trắng không tiêu tan, hết sức mờ mịt xuất trần. Phong hề chính là phong nham tỷ tỷ, đã từng chân lý thần điện thần truyền đệ tử, Trương Nhật Trần gặp qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng, mỗi một lần nàng đều như là giấu ở trong sương mù, để cho người ta nhìn không thấu. Nàng khí chất rất phiêu giật, sạch không tì vết, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng thế gian bất luận cái gì, không tốt đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ, thế tục hết thảy, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Phong nham ba đầu sáu tay, danh xưng phong tộc tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng, phong nham cho dù đã phong xưng nham đế, tại tỷ tỷ của hắn trước mặt, vẫn như cũ không dám có chút làm càn, chỉ có thể nói gì nghe nấy. Bây giờ phong hề đã bước vào thần cảnh, mà phong nham còn tại đại thánh cấp độ, hiển nhiên đã là đó có thể thấy được ai mới là phong tộc tuyệt đại thiên kiêu. Phong hề từ phong thiên thụ trong tay, tiếp nhận càn khôn không gian đại, điểm tra xét một phen, đem nó thu hồi, lúc này mới kết xuất một đạo phong tộc tiêu chuẩn lễ nghi, nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, phong tộc vô cùng cảm kích. Phượng thất nói, hề thần làm gì khách khí như thế, tất cả mọi người là thiên đình thần linh, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Phong tộc lần này xuất động hơn 10 vị đại thánh, chẳng lẽ là có hành động bí mật gì? Trương Nhật Trần trong lòng cười thầm. Nếu biết là bí mật hành động, lại còn hỏi ra. Phong hề cũng là thản nhiên, nói, kỳ thật không tính hành động bí mật gì, bọn hắn chỉ là từ bàn cổ giới mang theo số lớn chiến tranh tài nguyên, đến đây tinh không phòng tuyến. Lúc đầu coi là tại hậu phương phòng tuyến, hẳn là rất an toàn. Cũng không biết vì sao, tin tức để lộ, bị thi tộc biết được. May mắn các người hai vị kịp thời đuổi tới, không phải vậy bàn cổ giới cùng phong tộc sẽ tổn thất nặng nề. Tinh không chiến trường đối với tài nguyên tiêu hao phi thường to lớn, thánh thạch, thần thạch, đan dược, chiến binh, áo giáp, trận khí, vân vân, đều là liên tục không ngừng, từ các đại thế giới, vận chuyển đến tinh không phòng tuyến. Vì lý do an toàn, không bị cướp bóc, cho nên phân tán mà ra. Do nhiều vị tu sĩ thánh cảnh âm thầm mang theo không gian bảo vật vận chuyển. Nếu do thần linh vận chuyển, mục tiêu ngược lại lớn hơn. Người lòng dạ khó lường, trong mắt chỉ có lợi ích, cũng sẽ không quản đây
xem ra lần này vật tư mức, hẳn là phi thường khổng lồ. Phong hề đổi chủ đề, nói, Phượng Thất Tiên sinh đây là muốn đi thiên sơ văn minh. Đúng vậy a à. lấy bản tọa cùng thiên sơ văn minh quan hệ, nguy cấp như vậy trước mắt, có thể nào không đi. Phượng Thất mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cương trực công chính. Nghe đến lời này, Trương Nhật Trần đột nhiên thay đổi chú ý, không vội mà rời đi, nói, Phượng Thất Tiên sinh lại muốn đi thiên sơ văn minh. Đạo hữu cũng muốn đi thiên sơ văn minh. Phượng Thất nói. Trương Nhật Trần vuốt dâu gật đầu, lấy thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói, lần này xuất quan, nghe nói địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh lần nữa bộc phát, bần đạo cố ý tiến về chiến trường, cùng địa ngục giới thần linh nhất quyết thư hùng. Chiến tử cũng không hối hận. Phong hề cùng Phượng Thất lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc, lấy thiên sơ văn minh thế cục hôm nay, còn có dạng này người đi ngược chiều, thật khiến cho người ta khâm phục. Phượng Thất nhìn về phía nơi xa, cười nói, bản tọa còn có hai vị yêu thần giới bằng hữu, bọn hắn đã tới. Trương Nhược Trần híp mắt nhìn sang, chỉ gặp một chiếc thần mộc chiến hạm từ trong tinh không chạy đi ra. Chiến hạm là một gốc còn sống thần mộc luyện chế mà thành, nằm ngang ở hư không, cành lá rậm rạp, bay thật nhanh. Trên cành cây, đào bới ra từng cái gian phòng, có treo thánh đăng. Xa xa, Trương Nhược Trần cảm ứng được, trên thần mộc chiến hạm có một mạnh một yếu hai cỗ thần lực ba động. Trong đó yếu cỗ thần lực kia, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Trương 2998, Vô Lượng Thiên Tôn. Tại Phượng Thất Mười Mọc, Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu cùng phong tộc 25 vị đại thánh, leo lên thần mộc chiến hạm. Một vị yêu thần giới thần linh đã là đứng ở bên ngoài nghênh đón, quanh người vườn quanh ánh sáng màu phấn hồng, hương khí bồng bềnh. Vị này thần linh, Trương Nhược Trần còn thật sự gặp qua, chính là lúc trước yêu thần giới sử dụng yêu tổ tổ huyết bồi dưỡng ra, được người đại cường giả một trong, cử vĩ tâm hồ. Tại Thiên Đình Hồng Trần quần đảo gặp qua, Lúc ấy, nàng là thương tử cự thượng khách. Trong người đại cường giả mạnh nhất trừ kiền, thập giới chi chiến lúc, bị Trương Nhược Trần chấn sát. Khác xếp vào thập đại yêu tộc cao thủ, không ít điều độ kiếp thất bại, thần hình câu diệt, ngược lại là nàng, bước vào thần cảnh. Cử vĩ tâm hồ người khoác tơ bạc áo mỏng, màu ngọc bạch uyển chuyển thân thể mềm mại như ẩn như hiện, eo thon cùng bờ mông hình thành đường cong kinh tâm động phách, mị thái trời sinh, cực kỳ mê người. Cho dù trở thành chân thần, vẫn như cũ phong to tận xương. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách cầm giữ. Phong tộc đại thánh, không có một cái nào tâm trí yếu kém, nhưng, chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, liền giống bị nhách đi hồn đồng dạng, lâm vào si mê huyễn tưởng trạng thái. Hai mắt nhắm lại, điều tức dưỡng khí, bình phục tâm cảnh. Phong hề thanh âm, bừng tỉnh bọn hắn. Từng cái trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhắm mắt, vận chuyển công pháp. Cử vĩ tâm hồ xin lỗi, thật có lỗi, vừa mới bước vào thần cảnh không lâu, không cách nào hoàn toàn thu liễm mỹ thái. Hy vọng không cần đối bọn hắn tâm cảnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, xốp giòn mị thanh âm, trầm trầm nhu nhu vang lên, ẩn chứa vô tận nhiếp hồn ma lực. Càng là nhắm mắt lại, càng là ý nghĩ kỳ quái. Trong đầu xuất hiện kiều diễm huyễn cảnh. May mắn phong hề đã sớm chuẩn bị, lấy thần khí kết thành một đạo bình trướng, hóa đi nàng thanh âm. Cửu vĩ tâm hồ lần nữa lộ ra ái náy chi sắc, thấp giọng nói, cửu dư thần quân biết hề thần ở đây. Rất là vui vẻ, đã đình chỉ tu luyện, ở bên trong chờ đợi. Trừ vị, mời vào bên trong. Trương Nhược Trần hướng cửu vĩ tâm hồ chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một tòa chất gỗ đại điện, cao tới ngàn trượng, đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ khí phái, cùng thần mộc thân cây nối liền thành một thể. Lão Hoàng Ngưu Lăng đầu thanh đồng dạng, nói thẳng, thật là lớn khí phái, đều không ra nghênh đón một chút, làm cho giống như là chúng ta đi bái kiến hắn như vậy. Cái gì thần quân, không thấy cũng được. Bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử đám người yên tĩnh phượng thất đi ra hòa giải cười nói cửu dư thần quân chính là yêu thần điện thượng vị thần tu hành đã 80, mươi không trăm năm vô luận là tu vi hay là tuổi tác bối phận đều so với chúng ta cao hơn quá nhiều trương nhược trần lộ ra không quan trọng hoàn toàn như trước đây sụ mặt phong hề tựa hồ cũng hoàn toàn không quan tâm cửu vĩ tâm hồ cưỡng ép gạt ra dáng cười mê người ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở trương nhược trần cùng lão hoàng ngưu trên thân cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì Lão Hoàng Ngư mảy may đều không khách khí, nói, nguyên lai chỉ là một cái thượng vị thần, nghe hắn phong hào thần quân, ta còn tưởng rằng là vô lượng cảnh tồn tại. Một cái thượng vị thần, thế mà bày lớn như vậy phổ. Ai cho hắn lực lượng? Bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Trương Nhật Trần biết rõ Lão Hoàng Ngư tính cách, so si hình thiên còn muốn thẳng, đổi thiên đổi địa đổi không khí, liền ngay cả Trương Nhật Trần mỗi lần đều bị đổi đến muôn nâu nó, huống chi là người khác. Tính bứng bỉnh quá lớn. Phượng thất ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, tựa hồ là muốn cho hắn quản
Phượng Thất vội ho một tiếng, nói, cửu dư thần quân tuy là thượng vị thần, cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm hắn chân lý sứ giả thân phận, chiến lực sẽ không thua đại thần. Câu nói này, đã có chấn nhiếp ý vị. Lão Hoàng Ngư vụng trộm hướng trương nhược trần liếc qua, gặp hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lập tức lực lượng tăng nhiều, nói, không phải là một cái thượng vị thần. Chúng ta mới là khách nhân, hắn dựa vào cái gì không ra nghênh đón. Xem thường ai? Đi thôi, nếu người khác coi thường như vậy chúng ta, không đi cũng được. Nói xong, mông châu uốn éo, 180 độ quay người. Ở đây tam đại thần linh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế tọa kỵ, không chỉ có dám đỗi cửu dư thần quân, tựa hồ còn có thể giúp chủ nhân làm quyết định. Nếu không phải phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ biết được đánh châu còn phải nhìn chủ nhân, quy củ này sớm đã đem lão hoàng ngư tháo thành tám khối, để cầu suy nghĩ thông suốt. Nói hay lắm, là bổn quân chậm trễ. Ha ha, cởi mở tiếng cười, từ chất gỗ trong đại điện truyền ra. Không gian hơi dung. Một tôn cao ba thước thấp bé thân ảnh, đứng ở trước mặt mọi người. Vị này cửu dư thần quân, mọc da màu đen dày đặc làn da, thân hình thấp bé, có một viên cùng loại thử tộc đầu lâu, răng nhọn miệng dài, ria chuột phát ra ngân quang, lỗ tai sinh trưởng ở đỉnh đầu. Cửu dư thần quân đánh giá lão hoàng ngưu, gật đầu không ngừng, tán thán nói, không nghĩ tới ngưu tộc ra đời như thế một vị không tầm thường nhân tài mới nổi, nếu là có thể bái bổn quân vi sư, bổn quân bảo đảm ngươi tiến vào yêu thần điện tu luyện, đạt được yêu tổ tổ huyết. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải trở thành một vị nguyên hội cấp đại biểu. Phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ gặp cửu dư thần quân không hề tức giận, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cần biết, tại yêu tộc, là mạnh được yếu thua, hoàn cảnh sinh tồn cùng địa ngục giới một dạng ác liệt, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần một cảnh giới một cái địa vị. Giống cửu dư thần quân loại cấp bậc này tồn tại, đã có thể cùng đại thần bình khởi bình tọa, tức giận phía dưới, giết một tôn bán thần đỉnh phong tu sĩ, ai có thể làm gì được hắn? Phượng thất biết rõ cửu dư thần quân lòng dạ ác độc thủ lạt, cho nên cho dù hắn là thượng vị thần, là bộ tộc Phượng Hoàng thần linh, đối với hắn vẫn như cũ là kiêng rẻ không thôi. Còn không mau cảm tạ thần quân yêu mến. Cửu vĩ tâm hồ nói. Lão Hoàng Ngư tự nhiên cảm ứng được cửu dư thần quân trên người đáng sợ thần uy, nhưng có trương nhược trần chỗ dựa, sợ cái trùy, không chút nào nể tình mà nói. Người cũng xứng làm sư tôn của ta. Ta đã có sư tôn, sư tôn ta là cái thế anh hùng, người khoác thất thải thần y. Chân đạp ngũ sắc hỗn độn vân, cầm trong tay chảm thiên thần kiếm, có thể đánh ngươi 10 cái. Trương Nhược Trần khóe miệng co giật, cảm thấy không thể để cho cẩu ngưu này tiếp tục đuổi xuống dưới, tay nắm một đạo ấn pháp. Lập tức, lão hoàng ngưu miệng, bị đóng băng. Trương Nhược Trần ngón giữa tay trái cùng ngón áp út cong vào trong, bóp ra đạo chỉ, cao thâm mặt chắc mà nói, vô lượng thiên tôn. Nghiệt xúc này bỏ bê quản giáo, để chư vị chê cười. Cửu dư, phượng thất, cửu vĩ tâm hồ đều không thể lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là liên thanh mời Trương Nhược Trần cùng Phong Hề tiến điện. Cửu Dư cùng Phong Hề hẳn là nhận biết, hai người đang đàm luận chân lý thần điện sự tình. Cửu Dư có thể vượt qua đệ thập trọng chân lý chi hải, trở thành chân lý sứ giả, cùng chân lý thần điện tự nhiên là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vừa lúc Phong Hề đã từng cũng là chân lý thần điện đệ tử. A. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vị bất hủ cảnh phong tộc đại thánh, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó... Lại có 6-7 vị đại thánh ngã xuống đất, từng cái khuôn mặt thống khổ, toàn thân mạch máu đen nhánh, làn da bắt đầu hóa thành nùng huyết. Bọn hắn hai tay ở trên người xé bắt, tóm đến máu thịt be bét. Không tốt, là thi độc phát tác. Phượng thất nói. Phong hề lập tức chạy tới, xem xét tình huống của bọn hắn, ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi, nói. Âm thương thi độc vậy mà như thế lợi hại, ta đã sử dụng thần lực phong ấn huyết mạch của bọn hắn cùng khí hải, dự định dẫn bọn hắn đi tinh không phòng tuyến. Xin mời trong tộc đại thần xuất thủ hóa giải. Không nghĩ tới, âm thương thi độc hoàn toàn không cách nào áp chế, đã ăn mòn thần lực của ta. A, à, chân thần giết ta đi, thật thống khổ. Cho ta một thống khoái. Một vị đại thánh, đem huyết nhục của mình bổ xuống, rơi đầy đất. Những máu thịt kia, toàn bộ biến thành thịt thối. Ta cảm giác, ta ta cảm giác ý thức liền bị thôn phệ, càng ngày càng mơ hồ, chân thần, ta không muốn thi hóa. Ban thưởng ta vừa chết. Một vị khác phong tộc đại thánh. Đem da đầu của mình giật xuống đến, trên da đầu tất cả đều là tóc, chảy xuống nùng huyết. Không ngừng có phong tộc đại thánh ngã xuống đất, đều đang kêu rên, diện mục dữ tợn, sống không bằng chết. Thi độc còn không có phát tác những phong tộc kia đại thánh, bị cảnh tượng trước mắt hù sợ, từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, cùng bị thi độc dày vò đến thống khổ như vậy, không bằng thừa dịp bây giờ còn có ly trí, trước kết chính mình. Phong hề quát lạnh một tiếng, đừng làm chuyện điên rồ. Nàng đầu ngón tay đánh ra một vệt thần quang, đánh vào
nhưng thi độc đã cùng vị kia đại thánh nhục thân chặt chẽ kết hợp thậm chí xâm nhập khí hải hủ hóa thánh hồn phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ cũng đi theo xuất thủ là hai vị khác phong tộc đại thánh luyện hóa thi độc phượng thất tu luyện hỏa diễm đích thật là có thể phần luyện âm thương thi độc nhưng là bây giờ thi độc đã xâm nhập thể nội cưỡng ép phần luyện sẽ chỉ đem chúng độc phong tộc đại thánh cùng một chỗ luyện chết phong hề phượng thất cửu vĩ tâm hồ lần lượt thất bại ba người sắc mặt nặng nề cảm thấy không thể làm gì phượng thất nói nhất định phải nhanh đưa bọn hắn đi tinh không phòng tuyến xin mời phật môn hoặc là tu luyện quang minh chi đạo đại thần xuất thủ mới có thể tịnh hóa âm thương thi độc sợ là không còn kịp rồi mà lại cửu vĩ tâm hồ nói nàng rất muốn nói đại thần nào có tốt như vậy xin mời bổn quân đi thử một chút cửu dư thần quân bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh lập tức một mảnh vô biên tinh hải hiển hiện ra hình thành một tòa đặc biệt thần cảnh thế giới bàn tay hắn đè vào trong đó một vị phong tộc đại thánh ngực từng sợi tinh quang hướng bàn tay hắn hội tụ tới tràn vào vị kia đại thánh thể nội lập tức lấy bàn tay hắn làm trung tâm thi độc bị đuổi tản ra mà ra huyết dịch màu đen chảy ra thịt thối hóa thành bụi bặm cửu vĩ tâm hồ thở dài một hơi yêu kiều cười thật là đẹp hay là cửu dư thần quân tu vi thầm hậu không phải chúng ta có thể đụng mau dừng lại phong hề nói bị cửu dư thần quân đặt tại dưới lòng bàn tay vị kia phong tộc đại thánh mặc dù thi độc bị luyện hóa thế nhưng là nhục thân cũng không ngừng hóa thành cát bụi sinh mệnh khí thức càng ngày càng yếu có thể nghĩ coi như đem thi độc luyện hóa vị kia phong tộc đại thánh cũng sẽ hóa thành một đống đen xám cửu dư thần quân vội vàng thu tay lại lui đến một bên nói âm thương thi độc này thật là lợi hại bình thường đại thần sợ là đều không thể làm gì thần mộc chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước phong hề rất rõ ràng hiện tại tiến đến tinh không phòng tuyến căn bản không kịp soạt quang mang lóe lên trong tay nàng thêm ra một thanh kiếm phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ trên mặt đều là lộ ra sắc mặt khác thường không nghĩ tới phong hề đúng là như vậy quả quyết đối với nhà mình đại thánh cũng hạ thủ được vô luận là bất kỳ thế lực nào muốn bồi dưỡng một tôn đại thánh đều không phải là chuyện dễ dàng duy nhất một lần giết hơn 20 tôn thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đi ra sự tình phong hề ánh mắt băng lãnh dưới khăn che mặt bờ môi nhếch giơ kiếm vung xuống nhưng cổ tay của nàng bị bắt lại kiếm không thể vung xuống đi vô lượng thiên tôn ai nói chỉ có phật môn cùng tu luyện quang minh chi đạo đại thần mới có thể tịnh hóa thi độc bần đạo nguyện lấy đạo ra nhất mạch thủ đoạn thử một chút trương nhược trần chậm rãi lỏng ngón tay ra buông ra phong hề sông nàng nhẹ gật đầu chương 2999, yêu tâm khó lường phượng thất thần sắc thận trọng nói âm thương thi độc này không thể coi thường nguồn gốc từ thi tộc tộc trưởng tam sát đế quân bản thân đối với đạo gia nhất mạch thủ đoạn thần thông cũng là tinh thông một hai còn chưa từng nghe nói có cái gì lực lượng có thể hóa giải âm thương thi độc cửu vĩ tâm hồ mị thái như khói nói phượng thất đại nhân thật sự là quá quá khiêm tốn ngươi chính là thiên sơ văn minh dục thần vương truyền nhân nếu ngươi cũng chỉ là tinh thông một hai thiên hạ còn có mấy người dám xưng đạo tu phong tộc cùng thiên sơ văn minh một dạng cũng là đạo môn thánh địa phong hề mặc dù tại chân lý thần điện tu luyện thế nhưng là đối với đạo gia thủ đoạn thần thông cũng như phượng thất đồng dạng biết quá tường tận gặp đạo nhân này tự tin như vậy trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ chẳng lẽ đạo gia thật có bí pháp gì có thể phá âm thương trương nhật trần đi vào vị kia chúng độc sâu nhất phong tộc đại thánh trước người duỗi ra hai ngón tay đặt tại hắn mi tâm soạt một đạo vòng sáng trắng lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm hiển hiện ra treo tại hư không trương nhật trần thì thầm cái gọi là tam sát âm thương dương họa hoàng ác thiên địa phân âm dương âm thương thuần âm âm dương điều hòa có thể hóa giải cái gọi là dương khí tuần thần mà phản hồ bắt đầu vật kế nó hợp thành chỉ ấn biến đổi trong vòng sáng màu trắng dương khí từng tia từng sợi tràn vào vị kia phong tộc đại thánh mi tâm có đạo gia tiên hiền lấy thường thanh tĩnh kinh không kém phật môn kinh điển thương sát nhập hồn lấy kinh này có thể phá trương nhược trần bờ môi niệm động phun ra từng cái thần văn rơi ở trên thân phong tộc đại thánh vị kia nằm dưới đất phong tộc đại thánh trên người âm hàn hủ khí dần dần biến mất không phải là bị khu trục ra ngoài thân thể mà là cùng huyền diệu dương khí dung hợp biến được đối thân thể không có nguy hại ngược lại còn có vô tận chỗ tốt dù sao cỗ dương khí huyền diệu này nơi phát ra cùng một vị cường đại thần linh phượng thất hai mắt gấp chằm chằm trương nhược trần thi triển ra đủ loại thủ đoạn cảm thán nói hoàng ngưu đạo hữu đối với âm dương nhị khí lý giải cùng khống chế đã đạt diệu tuyệt tình trạng nhưng cường đại như thế hai cỗ lực lượng tại một vị đại thánh thể nội dung hợp vị kia phong tộc đại thánh chịu được sao những phong tộc đại thánh còn có thể áp chế thi độc kia nín hơi ngưng khí đều là rất khẩn trương lo được lo mất 
tựa hồ là đang đáp lại phượng thất trương nhược trần nói ngượn sinh mệnh chi khí dùng một lát lập tức thần mộc chiến hạm khổng lồ sinh mệnh chi khí bị hắn điều động như là trăm ngàn đầu dòng suối đồng dạng tràn vào vị kia phong tộc đại thánh thể nội tại liên tục không ngừng sinh mệnh chi khí chống đỡ dưới vị kia phong tộc đại thánh thành công thẳng xuống tới một lát sau trên người hắn âm thương thi độc hiểu hết khôi phục huyết sắc trên da tản mắt ra thánh quang chữa trị bị bắt nát huyết nhục phong hề căng cứng thần kinh buông lỏng mặc dù mang theo mạng che mặt không cách nào trông thấy nàng khuynh thành tiên nhan thế nhưng là có thể nhìn ra nàng lộ ra dáng tươi cười nói đa tạ tiền bối xuất thủ phần ân tình này phong tộc nhớ kỹ có thể cứu một người liền có thể cứu tất cả mọi người hơn 20 vị đại thánh là phong tộc một cỗ không thể bỏ qua lực lượng vị kia khôi phục như cũ phong tộc đại thánh hướng trương nhược trần nói lời cảm tạ sau đó thật sâu cúi đầu trương nhược trần lấy giống nhau phương pháp giúp phong tộc khác đại thánh từng cái hóa giải thi độc thời gian lặng yên trôi qua thần mộc chiến hạm đã là lái rời lúc trước vùng tinh vực kia cấp tốc hướng tinh không phòng tuyến mà đi không có lão hoàng ngưu quấy rối phong tộc chư vị đại thánh lại giải thi độc lập tức tất cả đều vui vẻ bầu không khí trở nên hòa hợp vui vẻ chính là một mực tính cách thanh đạm phong hề cũng tại trên yến tiệc uống vài chén yêu tộc thần nhưỡng qua ba lần rượu về sau trương nhật trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói bộ tộc phượng hoàng chính là yêu thần giới nhất đẳng đại tộc truyền thừa cổ lão cường giả vô số phượng thất tiên sinh tại sao lại bái sư tại dục thần vương tọa hạ phượng thất cười nói tuy là bộ tộc phượng hoàng nhưng cũng không phải là mỗi một con phượng hoàng ra đời thời điểm đều cao quý đều có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng đặc biệt là bản thần loại phượng hoàng huyết mạch không tinh khiết này lúc còn trẻ rất không được trong tộc coi trọng chỉ có thể chính mình phấn đấu lên công đức chiến trường giết địch cướp đoạt tài nguyên tu luyện cũng may một lần cơ hội vô tình tại công đức chiến trường đạt được dục thần vương thưởng thức bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ nếu không chỉ dựa vào chính mình muốn bước vào thần cảnh nói nghe thì dễ hoàng ngưu đạo hữu đạo pháp cao thâm không biết sư thừa nơi nào cửu dư thần quân cửu vĩ tâm hồ phong hề ánh mắt đều là ném trông đi qua trương nhược trần không trả lời thẳng nói nói đến bần đạo tu hành cùng thiên sơ văn minh cũng có rất lớn liên hệ đám người ngầm hiểu dù sao thiên hạ đạo tu thánh địa cũng liền mấy cái như vậy tu vi có thể đạt tới hoàng ngưu đạo nhân loại tầng thứ này nhân vật tất nhiên cùng mấy đạo tu thánh địa này thoát không được quan hệ nguồn gốc từ thiên sơ văn minh cũng là bình thường nếu đối phương không muốn tiếp tục nói tiếp hiển nhiên có chỗ bất tiện bọn hắn tự nhiên không tốt truy vấn cửu dư thần quân cười ha ha một tiếng bổn quân lần này cũng là đi thiên sơ văn minh đại biểu yêu thần giới mời hòa chủng mọi người thế mà đồng hành cũng là đúng dịp say rượu tại tu sĩ yêu tộc dẫn đầu xuống trương nhược trần cùng phong tộc tu sĩ tiến vào thần mộc chiến hạm trong động phủ tu luyện thần mộc chiến hạm rất lớn động phủ vô số trong đại điện chỉ còn cửu dư thần quân phượng thất cửu vĩ tâm hồ cửu dư thần quân đem trong điện trận pháp mở ra nụ cười trên mặt biến mất nói hoàng ngư đạo nhân này đến cùng là lai lịch gì các ngươi nhìn ra mánh khóe không có phượng thất sắc mặt âm trầm nói đạo pháp cao thâm hẳn là xuất từ đạo gia nhất mạch hắn nói chính mình tu hành cùng thiên sơ văn minh có liên hệ nhưng bản tọa tại thiên sơ văn minh chờ đợi nhiều năm chưa từng nghe nói qua hắn nhân vật này hắn chưa hề nói nói thật cửu vĩ tâm hồ ngồi trên ghế hai đầu tuyết trắng đùi ngọc vảnh lên bắp đùi làn da như lòng trắng trứng đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn nói nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là trước đây không biết phong hề không phải người trong phong tộc như vậy cũng chỉ có một cái khả năng hắn là ngũ hành quan ẩn tu cửu dư thần quân ánh mắt vô cùng dữ tợn nói có khả năng hay không đến từ côn lôn giới côn lôn giới thái cực đạo đã từng cường thịnh nhất thời không thể khinh thường phượng thất nói mười vạn năm trước côn lôn giới danh xưng vạn giới đệ nhất cao thủ nhiều như mây cho dù là hiện tại cũng chết cũng không hàng thỉnh thoảng liền có thể toát ra một cái cổ thần thần quân suy đoán có nhất định khả năng nhưng bản tọa cảm thấy còn có một khả năng khác tính hoàng ngư đạo nhân này kỳ thật chính là phong tộc thần linh nghe nói như thế cửu dư thần quân cùng cửu vĩ tâm hồ sắc mặt đều là ngưng tụ trong đại điện an tĩnh hồi lâu cửu vĩ tâm hồ thon dài ngón tay vuốt về yêu diễm gương mặt nói nếu như là khả năng này chẳng phải là nói bọn hắn đã biết là chúng ta tại khống chế những thi tộc quân đội kia cố ý diễn vừa ra cửu dư thần quân trong đồng tử hàn quang ẩn hiện nói nếu là như vậy liền không thể để bọn hắn còn sống đến tinh không phòng tuyến phượng thất sắc mặt kinh biến nhìn về phía cửu dư thần quân nói nơi này khoảng cách tinh không phòng tuyến đã không xa muốn lặng yên không tiếng động giết chết hai tôn thần linh chính là thái ất cảnh đại thần đều không nhất định có thể làm được cửu vĩ tâm hồ hỏi phong hề bất quá là hạ vị thần lấy phượng thất đại nhân cùng thần quân tu vi 
giết nàng không tính việc khó. Thế nhưng là, hoàng ngư đạo nhân kia lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, thần quân là chân lý sứ giả, khả năng thấy rõ tu vi của hắn cao thấp. Cửu dư thần quân nói, quái liền quái ở chỗ này, bổn quân lấy chân lý chi đạo đều nhìn không thấu hắn. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tu vi của hắn cao đến dọa người, hoặc là trên người hắn mang theo có ẩn dấu tu vi trí bảo. Người sau, khả năng lớn hơn một chút. Như hắn thật sự là khó lường đại thần cường giả, mà lại biết là chúng ta tại khống chế những thi tộc kia, chỉ sợ trực tiếp liền đem chúng ta chấn áp. Không cần cùng phong hề phối hợp diễn kịch. Phượng thất nói, tóm lại hoàng ngư đạo nhân này thật không đơn giản, không có khả năng khinh động, xem hắn con tọa kỵ kia liền có thể nhìn ra một hai. Nếu không phải lai lịch to lớn, một cái bán thân tiểu yêu, làm sao dám đối với yêu tộc thần quân bất kính như thế? Cửu vĩ tâm hồ rất tán thành gật đầu, nói, con hoàng ngư kia, đích thật là không có sợ hãi, có một cỗ không sợ thế gian hết thảy khí khái, phía sau không có đại uy năng giả chỗ dựa là không thể nào. Theo ta thấy, bọn hắn hẳn là thật là đến từ ngũ hành quan. Lần này liền không dễ làm, cửu dư thần quân nói, cửu vĩ tâm hồ nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng, sự tình không có bại lộ. Hoàng ngư đạo nhân sở dĩ tốn hao khí lực lớn cứu những phong tộc đại thánh kia, chỉ là vì nịnh nọt phong hề, kết giao phong tộc. Tuyệt đại đa số thần linh là sẽ không để ý đại thánh chết sống. Bọn hắn lúc trước xuất thủ là phong tộc đại thánh giải độc, nhưng thật ra là bởi vì phong hề ở đây. Không bằng, ta đi dò xét hắn một phen. Cửu vĩ tâm hồ mị nhãn như tơ, ngón tay ngọc tại trên đùi huy động. Phượng thất hừ lạnh một tiếng, người mị thuật, đối phó đồng dạng thần linh vẫn được, đối phương là nhân vật bậc nào đạo môn cao thủ tâm như chỉ thủy người dạng này đi dò xét không chỉ có không chiếm được lợi ích mà lại sẽ còn chọc hắn hoài nghi hay là bản tọa đi thôi trong động phủ trương nhược trần ngồi xếp bằng từng đạo vô hình quá cực quang vòng từ giữa thiên địa trở về đến thể nội tiến vào huyền thai vừa rồi trong đại điện cửu dư thần quân phượng thất cửu vĩ tâm hồ lời nói toàn bộ đều bị hắn nhìn rõ đây cũng là vô cực thần đạo vô cực ở khắp mọi nơi chí ít lấy cửu dư thần quân bố trí trận pháp còn ngăn không được trương nhược trần cảm giác cũng không phát hiện được trương nhược trần ở trong không gian nhìn trộm chân lý sứ giả thì như thế nào ở trong mắt trương nhược trần chân lý sứ giả cũng liền như thế trừ phi đối phương là đại thần quả nhiên thiên đình địa ngục đều không thiếu loại người lợi mình này vô luận là tại cái gì thế cục dưới đều chỉ nghĩ đến âm thầm cướp đoạt lợi ích trương nhược trần trong lòng có một cỗ tích tụ chi khí thiên hạ thương hại thương sinh thần linh thật cũng không nhiều một giới hủy diệt cùng thần linh có liên can gì thần linh bay vào vũ trụ thiên địa mặc tiêu dao huống chi hủy còn không phải chính mình mẫu giới ngoài động phủ vang lên một đạo giống như chuông gió dễ nghe êm tai thanh âm vãn bối phong hề đến đây bái kiến hoàng ngưu tiền bối nàng sao lại tới đây trương nhược trần âm thầm nghi hoặc động phủ đại môn mở ra một sợi thần khí từ trong động phủ bay ra ngoài tại cửa động chỗ ngưng tụ thành một bộ phân thân phong hề trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc Nói, vãn bối lần này đến đây là chuyên hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Không phải đã cảm ơn sao? Trương Nhược Trần nói. Vãn bối chuẩn bị một kiện tạ lễ, còn xin tiền bối nhất định nhận lấy. Bất quá tạ lễ này có chút đặc thù, trước hết tiến vào động phủ, mới có thể mở ra. Phong hề nhìn về phía Trương Nhược Trần sau lưng động phủ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi có lĩnh hội, đem Phong hề mời vào động trong phủ, sau đó mở ra trận pháp. Trương 3000, Thái Cực Lệnh. Phong hề lúc bình tĩnh như thanh thuần thiếu nữ, trên thân thần quang ẩn lui, nhưng da thịt vẫn như cũ có một loại vượt mức bình thường trắng nõn, mạng che mặt rất mỏng, khiến cho nàng hình dáng rõ ràng mũi ngọc tinh xảo cùng bờ môi như ẩn như hiện, để cho người ta sinh ra mãnh liệt bóc xa thăm dò dục vọng. Nàng cầm trong tay hộp ngọc, đưa cho Trương Nhược Trần, quan sát bốn phía, nói, trong động phủ này trận pháp cũng không làm sao có thể dựa vào. Tay ngọc từ trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc phù lục, đánh ra ngoài, soạt một tòa phù giới. Đem chọn tòa động phủ bao phủ. Trương Nhược Trần mở ra hộp ngọc xem xét, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Bên trong là một viên phong cách cổ xưa thiết lệnh. Thiết lệnh là thần đoán vật chất đúc thành, phía trên có thái cực, hai chữ. Phong hề một mực tại quan sát ánh mắt của hắn. Trương Nhược Trần đem thiết lệnh cầm lên, nhìn một chút, nói, cái này. Chính là tạ lễ. Giống như rất phổ thông. Lệnh này tuyệt không phổ thông, mà là rất có lai lịch. Phong hề trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, nói. Tiền bối nếu xuất sinh đạo môn, biết được thái cực đạo tổ sư tiên thiên đạo chủ. Trương Nhược Trần nói, cái này tự nhiên là không ai không biết. Tiên thiên đạo chủ đúc thần khí đạo hồn đài, lưu thần công tiên thiên đạo pháp, truyền thế thiên cổ, công đức vô lượng. Phong hề nói, viên này thái cực lệnh, chính là tiên thiên đạo chủ lưu lại. Còn tồn thế, không đủ 10 viên. Vô tận năm tháng trôi qua, trên lệnh bài thần lực đã tiêu tán hầu như không còn, 
không cách nào lệnh áp chư thần, đối với tu sĩ khác mà nói, có lẽ giá trị có hạn. Thế nhưng là đối với đạo gia tu sĩ tới nói, lại là vô giới chi bảo. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn trong tay thiết lệnh, cẩn thận vuốt ve, quả nhiên phát hiện trên lệnh bài có một ít đặc biệt đạo ngấn. Chân quý như thế đồ vật, ngươi vì sao đưa cho bần đạo đâu? Trương Nhược Trần khó hiểu, cảm thấy phong hề hẳn là có mưu đồ khác. Phong hề nhìn xem mặt của hắn hơi già nua kia, nói, vãn bối chẳng qua là cảm thấy, dạng này có thể là vật quy nguyên chủ. Trương Nhược Trần thần sắc bình tĩnh, cùng nàng con mắt linh động bức người kia đối mặt. Thời khắc này nàng, nào giống là cái gì thanh thuần thiếu nữ. Từ vừa mới bắt đầu, ngay tại thăm dò hắn, lòng có thao lược, bụng dạ cực sâu. Trương Nhược Trần nói, tất cả mọi người là thần linh, cũng đừng tiền bối vãn bối xưng hô. Một tiếng đạo hữu, lại có làm sao? Phong hề đôi mắt sáng lên, nói, nói như thế, đạo hữu là thừa nhận chính mình đến từ thái cực đạo. Có lẽ là bởi vì phong nham tầng quan hệ này, Trương Nhược Trần đối với phong hề không có quá nhiều đề phòng. Từ trên lưng gỡ xuống bị miếng vải đen bao khỏa kiếm, đưa cho nàng. Phong hề tiếp nhận kiếm, sốc lên miếng vải đen, kinh ngạc nói, thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm không phải thần khí, nhưng nó đã từng chủ nhân danh khí lại rất lớn, mà lại chỉ là vẫn lạc tại 20 vạn năm trước, không tính quá xa xưa. Trương Nhược Trần nói, bần đạo không phải xuất sinh thái cực đạo, mà là lưỡng nghi tông, nhưng cũng là một đạo đồng nguyên. Thượng Thanh, là sư tôn ta, trung cổ thời kỳ cuối trận kia ác chiến, bần đạo cũng là may mắn mới sống tiếp được. Lão Hoàng Ngư bị thần tác buộc trong động phủ dưới một cây trụ, không cách nào hé miệng, chỉ là nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, hai cái to lớn ngư nhãn con người tròng trắng mắt rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, đúng rồi, này đạo hữu là thế nào đoán được, bần đạo là côn lôn giới tu sĩ. Đạo Pháp, phong hề hai tay nâng ở thanh bình kiếm, còn cho Trương Nhược Trần, nói, trong thiên hạ, đạo môn thánh địa chỉ có bốn cái, thiên sơ văn minh đâu xuất thành, thiên đình ngũ hành quan, bản cổ giới phong tộc, côn lôn giới thái cực đạo. Đạo gia thế lực khác, đều là từ bốn tòa thánh địa này khai chi tán diệp ra ngoài. Tứ đại thánh địa, sở dĩ có thể xưng là thánh địa, đương nhiên không chỉ là bởi vì cao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bởi vì, tứ đại thánh địa đều có chính mình riêng một ngọn cờ truyền thừa, cùng đối với tư tưởng đạo gia khác biệt lý giải. Bao quát tại công pháp, đạo pháp, thần thông phương diện, cũng đều có nó dài. Ngũ hành quan, tuy là ngày xưa bàn cổ giới cùng côn lôn giới đạo gia tiên hiền sáng lập. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, sớm đã là độc thành một phái, có hệ thống mới. Hệ thống này, là bàn cổ giới cùng côn lôn giới tư tưởng đạo gia dung hợp đằng sau đản sinh ra. Đạo hữu trợ giúp phong tộc đại thánh giải thi độc thời điểm, thi triển đạo Pháp, có lẽ phượng thất chân thần sẽ hoài nghi, người khả năng xuất sinh ngũ hành quan. Nhưng ta không nhìn thấy bất luận cái gì phong tộc đạo Pháp vết tích. Cùng phong tộc đạo Pháp không quan hệ, tăng thêm phượng thất cũng không biết thân phận của ngươi. Như vậy, đạo hữu có nhiều khả năng là côn lôn giới thần linh Côn lôn giới thần linh tận lực che giấu mình, tại trên logic cũng nói đến thông. Trương Nhược Trần kéo dài thở dài, còn xin này đạo hữu hỗ trợ giấu giếm thân phận. Cái này không cần đạo hữu sách, này cũng hiểu biết. Phong hề thần sắc khắc thường, hơi có vẻ ảm đạm, nói, kỳ thật ở trung cổ trước đó, côn lôn giới cùng bàn cổ giới quan hệ liền 10 phần chặt chẽ, coi là lợi ích đồng minh, vẻn vẹn ta phong tộc liền có bấy nhiêu vị thần linh, chiến tự ở ngoài côn lôn giới. Khi nhìn đến thanh bình kiếm lúc, kỳ thật này mới thật sự là thở dài một hơi căng cứng thần kinh có thể hơi buông lỏng một chút. Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu, hỏi, chỉ giáo cho. Phong hề lo lắng, nói, thi tộc đại quân đột nhiên xuất hiện tại tinh không phòng tuyến hậu phương, đạo hữu chẳng lẽ không có chút nào kỳ quái. Trương Nhược Trần nói, đây cũng không phải là là không thể nào sự tình. Luôn có một chút không có bị phát hiện trùng động, có thể xuyên qua tinh không phòng tuyến. Coi như như vậy, nhưng, lần này phong tộc tu sĩ hành động cực kỳ bí ẩn, thi tộc đại quân làm sao có thể biết được. Trương Nhược Trần nói, vạn nhất trùng động vị trí, vừa lúc ngay tại phong tộc tu sĩ trên đường tắt tuyến đường, đánh bậy đánh bạ đây. Có trùng hợp như vậy. Phong hề lắc đầu, nói, coi như trùng hợp như vậy, nhưng phượng thất chân thần, cửu dư thần quân, cửu vĩ tâm hồ vì sao lại vừa lúc dọc đường nơi này. Địa phương trùng hợp này, không khỏi nhiều lắm đi. Ngươi là đang hoài nghi người một nhà. Nếu là như vậy, bần đạo không phải cũng là vừa lúc đi ngang qua. Trương Nhược Trần nói, Phong hề nói. Ta không muốn hoài nghi người một nhà, nhưng từ khi leo lên thần mộc chiến hạm, liền một mực tâm thần có chút không tập trung. Huống hồ, phượng thất chân thần xuất thủ diệt sát thi tộc đại quân thời điểm, không khỏi diệt quá sạch sẽ một chút, tựa như hủy thi diệt tích đồng dạng. Đạo hữu hẳn là minh bạch, trong thiên hạ, cản thi, không thi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tăng thêm tinh không chiến trường bộc phát, phượng thất bọn hắn bắt một nhóm thi tộc
lập tức đem một viên thần nguyên lấy ra, nói, kỳ thật không có diệt sạch sẽ. Đây chính là vị kia thi tộc ngụy thần thần nguyên. Phong hề nhìn về phía trương nhược trần. Không sai. Phong hề vội vàng sử dụng tinh thần lực, dò xét thần nguyên. Trương nhược trần nói, vô dụng, phượng thất tại đem viên này thần nguyên giao cho ta thời điểm. Đã luyện hóa, không có bất kỳ cái gì khống thi vết tích lưu lại. Phong hề vốn là có chút thất vọng, nhưng cẩn thận phỏng đoán trương nhược trần lời này về sau, nhưng lại tâm thần đại động. Nói, đạo hữu y là, phượng thất luyện hóa viên này thần nguyên. Không sai. Hắn đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, càng che càng lộ. Trương Nhược Trần lại cười nói. Phong hề nhíu mày, nói, thế nhưng là vì sao ta không nhìn ra luyện hóa vết tích. Trương Nhược Trần uyển chuyển nói, bởi vì Phượng Thất là thượng vị thần, ngươi là hạ vị thần. Phong hề ánh mắt trở nên cổ quái, biết được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, rất nhanh khôi phục tự nhiên, nói, nói như thế, thật đúng là bọn hắn cách làm. Không nghĩ tới, tại tinh không phòng tuyến tình thế nguy cấp như vậy thời điểm. Hậu phương còn có thần linh làm ra dạng này bẩn thỉu hoạt động, vì lợi ích là cái gì đều có thể không để ý. Nếu như chỉ là vì lợi ích, vẫn còn tốt. Liền sợ, Trương Nhược Trần lại nói một nửa, ánh mắt nhìn về phía động phủ đại môn phương hướng, nói, đến so xét chúng ta, đợi chút nữa liền nói, ngươi là tới hướng bần đạo thỉnh giáo pháp. Xoạt, động phủ đại môn mở ra, Trương Nhược Trần trầm hỗn thanh âm truyền ra, nói, đạo hữu nếu đã tới, xin mời tiến đi. Phượng thất cắt bước đi tới thời điểm. Trương Nhật Trần đã đem thái cực lệnh cùng thanh bình kiếm cất kỹ, cùng Phong Hề ngồi tại một tấm bàn đá bên cạnh, lấy ngón tay tại trên bàn đá, vẽ ra tiên thiên bát quái đồ, ngay tại đàm luận cái gì. Nguyên Lai Hề Thần cũng tại. Phượng Thất cởi mở cười một tiếng. Phong Hề nói, Phượng Thất tiên sinh đến rất đúng lúc, ngươi là dục thần vương đệ tử, đạo pháp tất nhiên cũng là cao thâm đến cực điểm. Này ngay tại hướng Hoàng Ngưu Đạo Hữu thỉnh giáo tiên thiên bát quái một chút huyền ảo, không bằng cùng một chỗ. Phượng thất tọa hạ, nghiêm nghị nói, luận đạo, về sau có nhiều thời gian, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận 3 năm 5 năm cũng có thể. Nhưng, lập tức còn có một cái càng khẩn yếu hơn sự tình. Phong hề nói, Phượng thất tiên sinh hẳn là chỉ là những thi tộc đại quân kia. Chính là A. Phượng thất lo lắng, nói, thi tộc đại quân là như thế nào xuất hiện đến tinh không phòng tuyến hậu phương? Là như thế nào biết được phong tộc chư vị đại thánh vận chuyển vật liệu lộ tuyến? Những việc này. Một ngày không tra rõ ràng, bản thân tâm một ngày khó có thể bình an. Phong hề nói, coi như lo lắng cũng không có cách, chúng ta lúc trước đều sử dụng tinh thần lực cùng thần hồn dò xét tinh vực phụ cận, không có phát hiện lỗ sâu không gian. Về phần phong tộc nội bộ, ta bên này nhất định tra rõ. Phượng thất bàn tay nện gõ tại trên bàn đá, hừ nói, thi tộc giảo hoạt, khẳng định đem lỗ sâu không gian ẩn giấu đi đứng lên. Trương Nhật Trần như lão tăng ngồi thiền đồng dạng, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trên bàn đá tiên thiên bát quái đồ. Phượng thất liếc mắt nhìn hắn, tràn ngập kính ý mà nói, kỳ thật bản thần tới, là có một việc, muốn xin giúp đỡ Hoàng Ngưu Đạo Hữu. Trương Nhược Trần không có bất kỳ nhân tình vị, tảng đá giống như mà nói, chuyện gì. Phượng thất thấp giọng nói đến, việc này cùng âm thương thi độc, ngược lại cũng có chút quan hệ. Hồ tộc thiên hồ mỗ mỗ, đại khái là tại 30 năm trước, trên tinh không chiến trường, bị thi tộc tộc trưởng tam sát đế quân gây thương tích, thể nội tam sát thi độc đến nay không có tận trừ. Cho dù hồ tộc tiêu tốn rất nhiều thần thạch. Thỉnh động Tây Thiên Phật giới cùng thiên đường giới hai vị đại thần, lấy Phật môn kim quang cùng lực lượng quang minh tịnh hóa, cũng chỉ có thể thanh trừ chín thành thi độc, bảo trụ thiên hồ mỗ mỗ tính mệnh. Muốn trừ sạch tam sát thi độc, khó như lên trời. Tam sát quấn thân, nhập hồn thấu thể, vô cùng vô tận. Nhưng ta nhìn Hoàng Ngưu Đạo hữu hóa giải âm thương thi độc thủ đoạn có chút đặc thù, có lẽ có thể giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải độc tố còn sót lại. Trương Nhật Trần không biết Phượng Thất nói tới thật giả. Hoài nghi hắn là muốn mời thiên hồ mỗ mỗ xuất thủ, điều tra lai lịch của mình. Trương Nhật Trần nói, thiên hồ mỗ mỗ tu vi bực nào, bần đạo chút bản lãnh này, nào có tư cách vì nàng hóa giải thi độc. Các ngươi vì sao không đi xin mời vô lượng cảnh Phật môn tôn giả, hoặc là quang minh chủ thần. Trương 3001, tinh không chi môn. Phượng thất nghiêm mặt nói, hoàng ngư đạo hữu có chỗ không biết, thiên hồ mỗ mỗ tính cách quái gở quái dị, cho dù là tại chúng yêu tụ tập nam phương vũ trụ, cũng không có cái gì giao hảo minh hữu mà lại từ lúc còn trẻ, liền cùng Phật môn trở mặt, có thể từ Tây Thiên Phật giới mời được một vị đại thần trợ nàng hóa giải thi độc, đã là nắm rất nhiều quan hệ. Về phần quang minh chủ thần, hết thảy cũng chỉ có như vậy mấy vị, từng cái đều khinh thường hoàn vũ. Nói câu lời khó nghe, bằng vào chúng ta tu vi tiến đến xin giúp đỡ, sợ là ngay cả chủ thần phân thân đều không gặp được. Cửu vĩ tâm hồ cũng là đi qua quang minh thần điện, muốn cầu điện chủ xuất thủ cứu giúp, nhưng hao tốn đại lượng thần thạch. Cũng
hao tổn tu vi của mình cùng thần khí là muốn trả giá thật lớn. Xin mời Quang Minh chủ thần cần trả ra đại giới, hồ tộc không chịu đựng nổi. Phong hề hướng một mực bất vi sở động trương nhược trần nhìn lại, nói, 30 năm trước trận chiến kia, ta có chỗ nghe thấy. Nghe nói xuất thủ là tam sát đế quân một đạo thì bị phân thân, yêu tộc một vị vô lượng cảnh thần vương xuất thủ mới cứu thiên hồ mỗ mỗ. Chỉ là ta không nghĩ tới, Quang Minh thần điện thế mà không có chủ thần ra mặt, trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải tam sát thi độc. Phượng thất thở dài, chỉ đổ thừa thiên hồ mỗ mỗ đắc tội quá nhiều người. Lời này, hai vị tuyệt đối đừng truyền đi. Phong hề tò mò hỏi, nếu là cầu người, cử vĩ tâm hồ vì sao không có tự mình tới đây chứ? Phượng thất trả lời tự nhiên, cười nói, nàng là cảm thấy, lấy chính mình hạ vị thần tu vi đến đây bái kiến, sẽ bị hoàng ngư đạo nhân trực tiếp cự tuyệt. Cho nên, mới nắm bản thần đến đây, trước thăm dò ý. Tiếp tục nói, bản thần xem hoàng ngư đạo hữu cùng khác những thần linh tự cho là, thanh cao kỳ thực hám lợi kia rất khác nhau, phải chăng có thể giúp một tay hồ tộc, xuất thủ một lần. Về phần thù lao, tuyệt đối không thiếu được. Thiên hồ mỗ mỗ chính là hồ tộc đệ nhất cường giả, nàng như vẫn lạc, toàn bộ hồ tộc tại Nam Phương vũ trụ địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trương Nhược Trần Thần Thái Bình Thản đến cực điểm, nói, nếu như không có nhớ lầm, thiên hồ mỗ mỗ tu vi đã đạt tới thái hư cảnh đi. Bần đạo mặc dù hóa giải những phong tộc đại thánh kia trên người âm thương thi độc, nhưng bọn hắn chỉ là đại thánh tu vi, chúng độc cũng chỉ là âm thương thi độc, tam sát thi độc. Đã bao hàm âm thương, dương họa, hoàng ác ba loại thi độc, so đơn độc âm thương thi độc đâu chỉ đáng sợ gấp 10 lần. Thực sự không phải bần đạo không muốn giúp bận bịu, mà là tu vi có hạn, lực bất tòng tâm. Phượng thất đạo hữu, mời trở về đi. Phượng thất lộ ra tiếc hận thần sắc, không tiếp tục nhiều lời, cáo từ. Phong hề nói, nếu là hoàng ngư đạo hữu thật có biện pháp, kỳ thật có thể xuất thủ, giúp một tay thiên hồ mỗ mỗ. Tuy nói nàng hiện tại thể nội tam sát thi độc đã không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là, sẽ chậm chạp mục nát nhục thể của nàng, thần hồn, ý chí, tu vi sẽ suy yếu. Nguyên hội kiếp nạn vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hề đạo hữu vì sao không mời phong tộc vô lượng cảnh lão tổ xuất thủ cứu nàng? Trương Nhược Trần nói. Phong hề nói, vô lượng cảnh lão tổ, cho dù là ta muốn gặp một lần, cũng không phải chuyện dễ. Ta thậm chí cũng không biết lão tổ là ở trong tộc trong cấm địa ngủ say, hay là tại trong tinh không nơi nào đó, cùng địa ngục dưới thần linh đấu pháp. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần mới ý thức tới chính mình là may mắn dường nào, tử quỷ, thái sư phụ những người này hẳn là phi thường coi trọng hắn, cho nên hắn mỗi lần tiến đến bái kiến, mới có thể nhìn thấy chân thân. Nếu không lấy thân phận của bọn hắn, bổ thiên cảnh thần linh tiến đến, căn bản không có khả năng đạt được tiếp kiến. Tựa như, không phải mỗi một cái đại thánh đến đây bái kiến, Trương Nhược Trần đều sẽ gặp một dạng. Trương Nhược Trần ánh mắt sâu thẳm, nói, bần đạo đem hề đạo hữu coi là người một nhà, cũng liền nói nhiều một câu. Trong phong tộc chư vị đại thánh âm thương thi độc, chưa hẳn cùng thiên hồ mỗ mỗ trên người tam sát thi độc không quan hệ. Minh bạch, phong hề ánh mắt khẽ biến, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy cáo từ. Sau đó, cử vĩ tâm hồ tự mình đến đây bái phỏng, tư thái thả rất thấp, thậm chí quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ bị trương nhược trần cự tại ngoài cửa. Nói đua cái gì, lấy tu vi hiện tại của hắn, đi giúp thái hư cảnh đại thần giải thi độc, thân phận không bại lộ mới là quái sự. Thiên đỉnh vô lượng cảnh thần linh đều mặc kệ sự tình, hắn một cái bổ thiên cảnh thần linh mù dính vào cái gì? Các đại cổ văn minh, vốn là giấu ở trong vũ trụ bí cảnh, bình thường thần linh khó mà tìm tới tiến vào chi pháp. Nhưng, theo tu la tinh trụ giới vượt qua vũ trụ mà đến, thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát, từng tòa cổ văn minh thế giới, từ trong bí cảnh hiển hiện ra. Đứng trên thần mộc chiến hạm, trương nhược trần dõi mắt hướng trong vũ trụ nhìn lại. Chín tòa cổ văn minh giống như chín cái to lớn quang vụ đám mây, đám mây chung quanh tròm sao lóng lánh, đếm mãi không rõ tinh hồn thần tọa trải rộng từng cái phương vị, từng khỏa thần tọa tinh cầu lấy trận pháp minh văn nối liền cùng một chỗ, hình thành rung động lòng người tinh không phòng tuyến chi tường. Đạo này tinh không phòng tuyến chi tường cũng không biết dài đến bao nhiêu ức dặm, liên tiếp đếm mãi không rõ tinh cầu cùng chiến thành. Lít nhà lít nhít chiến hạm từ vũ trụ từng cái phương vị bay tới, có vận chuyển vật tư, có vận chuyển quân đội, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, phóng tới lơ lửng ở trong hư không một đạo tinh không chi môn. Tinh không chi môn này, cao tới vạn dặm, rộng chừng ba ngàn dặm, không gian ba động mãnh liệt. Trương Nhược Trần cảm thán nói, cuối cùng vẫn là có càng nhiều tu sĩ, đang liều đọ sức, đang chiến đấu, tại thể sống chết chống lại. Phong hề đi tới, trên thân váy dài tung bay, mái tóc từng tia từng tia như thác nước, nói, không để ý đại cục hạng giá áo túi cơm chỉ là số ít, càng nhiều tu sĩ, hay là biết được môi hở răng lạnh đạo lý.
tại tinh không chi môn phía trên một tòa thần điện màu đen. Thần điện tung bay ở một mảnh tinh quang trong hải dương, trong lúc vô hình phát ra khí tức cực kỳ rung động lòng người. Chân lý điện chủ, Phượng Thất cùng cửu vĩ tâm hồ đi tới. Phượng Thất đầy cõi lòng kính ý mà nói, có chân lý điện chủ tọa chấn tinh không chi môn, địa ngục giới thần linh, vô luận ai đến, đều mơ tưởng man thiên quá hải, lặng yên chui vào tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng là trong lòng đã rời sông lấp biển. Khoảng cách gần như thế, mà lại chân lý điện chủ còn không phải phổ thông vô lượng cảnh, giấu giếm được đi sao? Chân lý điện chủ khẳng định là đem hắn coi là hoang thiên thứ hai, cái này nếu như bị bắt tới, lấy nàng lão nhân ra tính tình. Trương Nhược Trần đơn giản không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu là có thể, hắn muốn lập tức đào tẩu. Thần mộc chiến hạm khoảng cách tinh không chi môn càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần tâm là càng ngày càng khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra đổ mồ hôi. Lúc này trốn, sẽ chỉ bại lộ đến càng nhanh. Lão Hoàng Ngưu lại là mảy may đều không sợ, ngẩng đầu nhìn trên không thần điện màu đen. Cái này có cái gì, không phải liền là chân lý điện chủ, có cái gì tốt sợ, tối đa cũng liền vừa chết. Thời gian dần trôi qua, thần mộc chiến hạm đi vào tinh không chi môn phía dưới. Tinh quang chiếu rọi ở trên chiến hạm. Trong nháy mắt này, Trương Nhật Trần chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt lạnh như băng, từ mặc trên người thấu mà qua, quần áo như bị lột được sạch sẽ, liền ngay cả huyết nhục, cốt tủy, huyền thai cũng bị xé ra, lộ tại đối phương trong tầm mắt. Xong, Trương Nhật Trần liền biết, lấy mình bây giờ tu vi, tại chân lý điện chủ trước mặt, không thể nào làm được man thiên quá hải. Tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống, chờ đợi thần phạt giáng lâm. Nhưng, theo không gian mãnh liệt chấn động một chút, thần mộc chiến hạm xuyên qua tinh không chi môn, trực tiếp nhảy vọt đến thiên sơ văn minh đại thế giới trên không. Trương Nhật Trần quay đầu, hướng đã ở chỗ xa xa tinh không chi môn nhìn lại, kinh dị không thôi. Tại sao lại dạng này? Vừa rồi tình huống như vậy. Không có khả năng giấu giếm được chân lý thần chủ mới đúng. Chẳng lẽ là Thái Sư Phụ? Thái Sư Phụ khẳng định biết chân lý điện chủ chấn thủ tinh môn chi môn, còn có thể yên tâm để cho ta đến đây, hẳn là đã có bố trí. Trương Nhật Trần như vậy thầm nghĩ, lập tức triệt để yên tâm lại. Hoàng ngưu đạo hữu ngươi nhìn, đó chính là Tu La Tinh trụ giới. Phong hề chỉ hướng phía trước, ánh mắt nặng nề. Trương Nhật Trần còn là lần đầu tiên, từ thiên đỉnh một phương thị giác, dòm nhìn Tu La Tinh trụ giới. Tu La Tinh trụ giới ngũ thải ban lan, gần trong găng tấc, phẳng phất liền đứng ở Trương Nhược Trần đỉnh đầu, cỗ thế, kia, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng cảm giác được ngực khó chịu, khó mà thở dốc. Phẳng phất nó một khi khuynh đảo xuống tới, liền có thể đem thiên sơ văn minh đại thế giới ép thành mảnh vỡ. Cả hai gần trong găng tấc, thiên sơ văn minh đại thế giới ngoại vi thần văn, tinh cầu, trận pháp, pháo đài chiến tranh đã là đại lượng hủy hoại, cản không được bao lâu. Thiên sơ văn minh trên tầng khí quyển tung bay một mảnh sắt thép rèn đúc mà thành doanh địa. Một chi người mặc áo giáp màu trắng thánh quân, từ trong doanh địa bay tới. Dẫn đầu tu sĩ là một tôn bán thần, bay vào thần mộc chiến hạm, hướng phượng thất lễ bái hành lễ, nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Đứng lên đi. Phượng thất sau đó hướng vị tu sĩ kia lần lượt giới thiệu trương nhược trần, phong hề, cử vĩ tâm hồ. Tại trừ thần trước mặt, nhan vẫn biểu hiện được 10 phần khiêm tốn, nhao nhao hành lễ. Hắn nói, Minh Su đã tại đầu xuất thành chuẩn bị xong một chỗ tuyệt hảo đặt chân chi địa, hiện tại đệ tử liền mang sư tôn cùng chư vị thần linh, cùng đi. Bản thần thì không đi được, còn muốn đi trước một chuyến phong tộc đại doanh. Phong hề đặc biệt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nhẹ giọng đọc lên một câu, này không lâu sau đó, hẳn là còn có thể cùng đạo hữu gặp lại lần nữa. Phong hề mang theo phong tộc chư vị đại thánh sau khi rời đi, Phượng Thất vội vàng thân thiết giữ chặt Trương Nhược Trần, cười nói, bản thần đệ tử này nhan vấn thê tử. Là thiên sơ văn minh thiên chủ nhất mạch trực hệ hậu nhân, là dục thần vương cháu gái ruột. Hoàng ngư đạo hữu không bằng cùng đi một chuyến đâu xuất thành, hiểu rõ hơn một chút tình huống, lại đến tinh không chiến trường cũng không muộn. Trương Nhật Trần vốn chính là dự định đi đâu xuất thành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cảm thán một tiếng, đâu xuất thành. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại trở về, tốt a, à, đi một chuyến cũng tốt. Thần mộc chiến hạm xông vào tầng khí quyển, hướng đâu xuất thành bay đi. Phượng thất hướng cử vĩ tâm hồ xử một đạo ánh mắt, cử vĩ tâm hồ ngầm hiểu, lập tức phân ra thần niệm, không biết đem tin tức gì truyền ra ngoài. Trương Nhật Trần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Oanh! Mới vừa tiến vào thiên sơ văn minh đại thế giới, thần mộc chiến hạm hộ hạm đại trận, chính là lọt vào công kích, mãnh liệt chấn động. Lập tức, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, cửu dư, người rốt cuộc đã đến tinh không phòng tuyến, có dám cùng ta tiến đến trên chiến trường tỷ thí một phen, ai nếu không thể chém giết một tôn địa ngục giới thần linh. Ai liền đem chân lý áo nghĩa giao cho đối phương. Ngư thái chân như một vệt ánh sáng,
Thiên Đình thành lập tới nay, xông qua đệ thập trọng chân lý Chi Hải, leo lên chân lý Chi Sơn, trở thành chân lý sứ giả tu sĩ chừng 14 vị. Đương nhiên, tăng thêm Trương Nhược Trần chính là 15 vị. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần không có tại chân lý Chi Sơn trở thành chân lý sứ giả, mà là đạt được chân lý Chi Tâm. Không hề nghi ngờ, 15 người này đại biểu cho gần nhất 100. Không trăm năm thiên đình vạn giới cùng cổ văn minh phe phái đời mới mạnh nhất danh sách. Coi như còn có những nhân kiệt khác, không có tu luyện chân lý chi đạo, đối với chân lý áo nghĩa không có hứng thú, số lượng sợ cũng không nhiều. Mỗi một cái chân lý sứ giả, đều là đời sau chân lý thần điện điện chủ người hậu tuyển. Cửu dư thần quân lấy thượng vị thần cảnh giới đại viên mãn, dám phong xưng thần quân, lực lượng liền tới bắt nguồn từ đây. Giờ phút này, hai đại kinh diễm tuyệt luân chân lý sứ giả, tại hư không giảng co. Trận vực va chạm, hình thành hai cỗ nghiêng trời lệch đất thần khí vân. Cửu dư thần quân đối đãi phong hề cùng Trương Nhược Trần là ngạo khí trùng thiên, ban đầu là ngồi tại trong đại điện, chờ hai người đi bái kiến. Nhưng, ngư thái chân đến về sau, hắn lại thận trọng không gì sánh được, trước tiên xông ra đại điện. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể gây nên hắn coi trọng. Ngư thái chân, người muốn phân thắng bại, bổn quân tùy thời phụng bồi. Trên người ngươi chân lý áo nghĩa, vốn là bổn quân tương lai trùng kích chân lý chủ thần nhất định phải cướp đoạt. Ngư Thái Trân nói, nói nhảm thôi nói, liền hỏi một câu có đi hay không tinh không chiến trường. Cửu dư thần quân lần này đến thiên sơ văn minh có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, trầm giọng nói, quy mô lớn thần chiến không biết lúc nào mới có thể bộc phát, hiện tại đi tinh không chiến trường, coi như cùng địa ngục giới thần linh đối đầu, cũng vô pháp đem nó giết chết. Không bằng, trước tiến đâu xuất thành xong xuôi chính sự. Cửu dư thần quân tiếng nói im bặt mà dừng, mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía tu la tinh trụ giới vị trí. Không chỉ có là hắn, ở đây thần linh khác, Ngư Thái Trân, Trương Nhật Trần, Phượng Thất, Cửu Vĩ Tâm Hồ, đồng thời ném mắt đi qua. Bọn hắn đều là cảm ứng được một cố đáng sợ tới cực điểm khí tức. Không phải thần uy, không phải sát khí, mà là đếm mãi không hết thần linh ba động, cùng bài sơn đảo hải sát khí. Đứng tại thiên sơ văn minh trong đại thế giới, là nhìn không thấy tu la tinh trụ giới toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy, từng luồng từng luồng giả thiên tế địa ám quang đám mây, phun trào mà tới. Huyết khí, quỷ khí, tử vong tà khí, tu la sát khí. Nếu là đứng tại tinh không chi môn vị trí, liền có thể trông thấy, toàn bộ tu la tinh trụ giới đều trở nên sáng chói sáng tỏ, không biết bao nhiêu vạn đạo điểm sáng, nương theo những ám quang đám mây kia, bay thẳng hướng thiên sơ văn minh đại thế giới. Có điểm sáng, so hàng tinh còn muốn sáng tỏ, đó là thần linh thôi động thần khí phát ra quang mang. Nhan vấn kinh ngạc nói, là địa ngục thần triều. Thần triều lại bạo phát. Đang. Đang. Một cái thiên trung, từ trong hư không hiển hiện ra. Thân chuông chừng một viên tinh cầu lớn như vậy, từng tiếng vang vọng. Tiếng chuông truyền bá tốc độ, quỷ dị tiếp cận tốc độ ánh sáng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên sơ văn minh đại thế giới, ngay sau đó lan tràn đến trong tinh không, chuyển đến cự linh văn minh, diễm dương văn minh. Không đến một khắc đồng hồ, tinh không phòng tuyến trận pháp toàn bộ vận chuyển lại. Trận pháp minh văn giống như ức vạn sợi tờ nhện, đem chín đại văn minh cùng hàng ngàn hàng vạn hành tinh bao khỏa ở bên trong. Lại có lít nha lít nhít thần văn, hiển hiện ở trong không gian, thần văn phát ra lực lượng, ngưng tụ thành một đạo dày đến 100 triệu dặm thiên địa bình trướng. Thiên địa bình trướng này là thiên đình chư thần, tốn hao trăm năm thời gian, mới khắc họa đi ra, có chư thiên, có thái thượng, có vô lượng, tham dự trong đó. Thiên sơ văn minh trên đại địa rộng lớn, vọt lên từng cây cột sáng, liên tiếp thiên địa, hóa thành hộ giới đại trận. Một đạo lại một đạo cường đại thần linh khí tức, từ trên đại địa các nơi vọt lên. Xuyên qua hộ giới đại trận, hướng tu la tinh trụ giới phương hướng nghênh kích mà đi. Những này thần linh, bất luận là đang tu luyện, hoặc là còn tại dưỡng thương, toàn bộ thả ra trong tay ngay tại làm sự tình, nghĩa vô phản cố, thẳng hướng hư không. Khí thế một cái so một cái cường đại. Trương Nhược Trần Động Dung, nói, lại có nhiều như vậy đại thần cấp tồn tại, chú đóng ở thiên sơ văn minh. Phượng Thất cũng đầy mặt rung động, nói, coi như tu la tinh trụ giới lại như thế nào cường đại, địa ngục giới cũng không có khả năng duy nhất một lần. Đem toàn bộ tinh không phòng tuyến công phá. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Trước diệt đi hãn hải văn minh mở ra lỗ hồng. Lại theo thứ tự diệt đi khác cổ văn minh. Tan giã tinh không phòng tuyến. Mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Chính là thiên sơ văn minh. Vì giữ vững thiên sơ văn minh. Toàn bộ thiên đình vũ trụ. Không biết bao nhiêu thần linh chạy đến. Đại thần tụ tập. Chẳng có gì lạ. Nhan vấn nói. Đây là năm nay lần thứ hai địa ngục thần triều. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Quy mô chưa từng có, chẳng lẽ là muốn nhất cử công phá thiên sơ văn minh? Cái gọi là địa ngục thần triều, chính là tại địa ngục giới số lớn thần linh dẫn đầu xuống, phát động tiến công. Có thể xưng thần triều, chân thần số lượng tuyệt đối là tại 300 vị trở lên. 
tăng thêm ngụy thần, thần linh số lượng, được ngàn. Từ thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát đến nay, trăm năm thời gian, tổng cộng cũng liền xuất hiện 5 lần địa ngục thần triều. Trong một năm, xuất hiện lần thứ hai thần triều, hoàn toàn vượt quá thiên đình chư thần đoán trước. Địa ngục giới phát động thần triều mục đích, chính là vì hủy đi thiên đình bố trí ở trong tinh không trận pháp, cùng chư thần khắc họa thần văn, vì tu la tinh trụ giới tiến lên, mở ra một con đường tương đối xuân sẻ. Chỗ xa xa, trong một mảnh huyết khí thần vân, hơn ngàn vạn kiện thánh khí bay ra, giống như dòng lũ đồng dạng, đánh vào một tòa thần trận trên trận pháp giao điểm. Trong dòng lũ thánh khí, có bao nhiêu kiện trí tôn thánh khí? Từ thiên sơ văn minh trong đại thế giới nhìn lại, giao điểm trận pháp kia, chỉ là một cái lớn chừng ngón cái nóng bỏng điểm sáng. Nhưng khi giao điểm trận pháp kia bị phá hủy về sau, hướng phía sau bay tới, lại hóa thành từng khối thiêu đốt lên tinh cầu mảnh vỡ, mảnh vỡ chỉ có dài ngàn dặm. Đó là một viên tinh cầu. Sát na trước đó, mấy chục vạn thánh cảnh đại quân chú đóng ở phía trên, phụ trách thôi động trận pháp, thủ hộ tinh không phòng tuyến. Chỉ là sát na đằng sau, những này tu sĩ thánh cảnh, cùng tinh cầu cùng một chỗ toàn bộ hôi phi yên diện, hài cốt không còn. Bao quát canh giữ ở trên tinh cầu một vị ngụy thần, cũng trực tiếp vẫn lạc. Dạng này trận pháp giao điểm, thiên sơ văn minh bên ngoài trong tinh không, chừng mấy trăm cái, có lớn có nhỏ. Chưa tới một khắc đồng hồ, đã có hơn 20 cái trận pháp giao điểm bị hủy diệt. Chiến đấu chưa từng có kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ tinh không, có đại lượng thi hải khối vụn, nương theo vũ trụ cương phong, từ thiên sơ văn minh trên không bay qua. Nhan vấn cuống họng phát khô, ánh mắt kinh hãi, nói, không thích hợp a, à. Coi như bị địa ngục giới đánh một trở tay không kịp, trong tinh không thần trận cường đại cỡ nào, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Chẳng lẽ lần này thần triều, so với một lần trước còn muốn đáng sợ. Đang, đang... Giống như tinh thần lớn nhỏ thiên trung, vang lên lần nữa, tiếp tục không ngừng. Chân lý thần điện điện chủ, từ trong cung điện màu đen đi ra, nhìn về phía tu la tinh trụ giới phương hướng, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, lầu bầu nói, nhanh như vậy liền trời đã không kịp, phải hướng thiên sơ văn minh phát động tổng tiến công. Đâu xuất thành ở vào vân lai hải chi tân, trong thành một đạo sáng tỏ đến cực điểm quang mang, phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Một chiếc gương tùy theo lên không, dẫn động thập phương thần vân, phát ra chiếu sáng thiên địa hào quang màu xanh. Tấm gương bay đến trong tinh không về sau, đã là trở nên mấy vạn dặm lớn nhỏ, giống như là một vòng thường ngày, và chạm hướng trong địa ngục thần triều một mảnh cuồn cuộn sát khí mây đen. Toàn bộ tinh không chiến trường, đều là chấn động kịch liệt một chút. Thần khí, thanh thiên kính. Phượng thất ánh mắt trợn nhưng, nói, thanh thiên kính là thiên sơ văn minh đệ nhất thần khí, chấp trưởng ở trong tay lão thiên chủ. Ngay cả lão thiên chủ đều không thể tiếp tục tọa chấn đại thế giới, bị buộc xuất thủ, tình thế nguy cấp đến tình trạng như thế sao? Thiên sơ văn minh lão thiên chủ, chính là trong cổ văn minh phe phái nhiều tuổi nhất thần linh một trong, đã sống người cái nguyên hội. Tu vi cao cường, chỉ ở dưới chư thiên. Diễm dương văn minh phương hướng, bốn đạo quang ấn vượt qua hư không, hướng thiên sơ văn minh phương hướng bay tới. Bốn đạo quang ấn kia, mỗi một đạo đều so hàng tinh muốn sáng tỏ vạn lần, nhiệt lượng kinh người. Trong nháy mắt làm cho cả tinh không chiến trường băng lãnh nhiệt độ dâng lên, trở nên so nham tương còn muốn nóng hổi. Dù cho là cửu dư thần quân giờ phút này cũng tê cả ra đầu, trong mắt đã không còn bất luận cái gì ngạo sắc, nói, thiên cấp nhân vật xuất thủ, là tứ dương thiên quân. Thiên đình phong nhị thập chư thiên, cổ văn minh phe phái hết thảy có bốn vị, diễm dương văn minh tứ dương thiên quân chính là một cái trong số đó. Ngay tại cửu dư thần quân nói chuyện thời khắc, bầu trời bốn đạo quang ấn lao ra một cái cái trận pháp giao điểm. Cùng địa ngục thần triều đụng vào nhau, một cỗ hít thở không thông lực lượng, đột nhiên tràn ngập trong lòng mọi người. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu tràn đầy dáng đỏ, hà thải ức vạn dặm, toàn bộ tinh không đều đang thiêu đốt, một mực đốt hướng tu la tinh trụ giới. Trong dáng đỏ phát ra khí tức ba động, không kém tứ dương thiên quân. Cửu vĩ tâm hồ ánh mắt kính sợ, nói là thiên hoang vân hà, thương thiên xuất thủ. Một vị mặc kim giáp, người khoác long bào. Đầu đội tử kim đế quan nam tử trung niên, một cước đạp nát không gian, dưới chân vạn long lao nhanh, khí thế cuộn trào xông ra tinh không thần trận, thẳng hướng chiến trường. Ngư thái chân sợ hãi than nói, là đế tổ thần quân, đây mới là một vị chân chính thần quân. Đế tổ thần quân chính là, Bắc Phương vũ trụ xếp hạng thứ ba hoàng đạo đại thế giới tam đại thần quân đứng đầu, là một vị có vô tận truyền thuyết vô lượng cảnh thần cảnh bá chủ. Có thiên cấp nhân vật từng nói, tương lai thiên đình nhị thập chư thiên, tất có hắn một bộ. Một vị lại một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần cảnh bá chủ hiện thân. Kim sĩ đại bằng tộc tộc trưởng, hai cánh triển khai, chừng 9 ngàn vạn dặm, đầy trời tinh thần tại trước mặt nó, cũng đều trở nên nhỏ bé. Phật môn tôn giả th
chú đóng ở mặt khác tám đại văn minh thần linh, lưu lại phòng thủ lực lượng về sau, nhao nhao chạy về thiên sơ văn minh, giết vào tiến tinh không chiến trường, cùng địa ngục giới chư thần đánh cho long trời lở đất. Phượng thất thở dài một tiếng, đáng tiếc. Thần trận một khi hoàn toàn vận chuyển lại, chỉ có đại thần có thể thông hành, nếu không bản thần coi như biết rõ tu vi thấp, cũng muốn giết vào chiến trường, cùng lão thiên chủ kề vai chiến đấu. Cho dù là chết, cũng đáng. Chưa bao giờ bộc phát qua khủng bố như thế thần triều, địa ngục giới lần này đến cùng tới bao nhiêu cường giả. Nhan vấn sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. ầm ầm, trên tinh không chiến trường chiến đấu quá kinh tâm động phách, không gian bị đánh nát. Một khe hở không gian, xông vào tinh không thần trận, liên tiếp phá hủy mấy chục cái trận pháp giao điểm. Trận pháp bị hao tổn, gặp thần kinh trùng kích, thiên sơ văn minh trong đại thế giới bộ không gian kết cấu xuất hiện vết rách, trên đại địa khe rãnh từng đạo, bầu trời sụp ra. Từng sợi hắc ám chi khí, từ trong không gian hư vô, thuận vết nứt không gian lan tràn tiến đến. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy, có lệ quỷ gào thét, tu la tiếng giết, la sát thét dài, từ trong cái khe chuyển ra. chương 3003, chỉ giao chiến la xa. Thiên sơ văn minh đại thế giới hải vực chiếm 7 thành trở lên, tổng cộng chia làm có 79 tòa đại lục, lấy cửu cung mệnh danh. Hòn đảo vô số, chi chít khắp nơi. Khôn đại lục nội địa là một mảnh phì nhiêu đất đen bình nguyên. Trên mặt đất, vỡ ra một đạo dài đến hơn 30 dặm khe hở, hắc ám chi khí từ lòng đất tràn ngập ra, hàn ý um tùm. Hắc ám chi khí lan tràn qua địa phương, cỏ cây khô héo, bách thú thây nằm. Tiếng gào không dứt, toàn thân sát khí minh tộc tu sĩ thánh cảnh, từ lòng đất bay ra. Oanh, 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 bọn hắn như như đạn pháo đập xuống trên mặt đất, hình thành lít nha lít nhít hố to. Thanh sất trá là minh tộc một vị thượng vị thần, thân người đầu rắn. Mặc hắc ám vật chất áo giáp, bay ra lòng đất về sau, hét lớn một tiếng, chúng ta đã tiến vào thiên sơ văn minh đại thế giới, chớ nóng vội giết chóc cùng thôn vệ sinh linh, đi trước công kích trên đại lục thành trì, phá hủy trong thành hộ giới thần trận trận cơ. Phá thành đằng sau, toàn bộ sinh linh cùng tài phú, đều thuộc về các ngươi. Phân tán ra, tiến công. Thanh sất trá trước người, một đạo quang môn màu đen mở ra, nuôi ở trong thần cảnh thế giới hơn ngàn vạn đầu minh xà lao ra. Hướng khoảng cách nơi đây gần nhất thành chỉ tiến đến. Khảm đại lục trên Tây Bắc cao nguyên, bầu trời tung bay mây trắng, một khe hở không gian treo tại đám mây phía dưới, bên trong một mảnh đen kịt. Một lát sau, đại lượng quỷ khí từ trong khe không gian lan tràn đi ra. Trong quỷ khí, có cưỡi tam thủ giao long quỷ đế, có khống chế màu đỏ như máu vong linh chiến xa quỷ tộc thần linh. Hồn ảnh bay múa đầy trời, âm kỳ bồng bềnh, chống trận như sấm. Ngồi ở trong vong linh chiến xa quỷ tộc thần linh. Thanh âm rất nặng, hạ lệnh, hướng xích tiêu thành xuất phát, nếu có thể phá thành, quỷ quân tất trùng điệp có thưởng. Tinh không chiến trường khoảng cách thiên sơ văn minh quá gần. Nơi đó chư thần hỗn chiến, mặc dù có thần trận thủ hộ, đại thế giới không gian kết cấu vẫn như cũ bị hao tổn, xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Phượng thất đi đến thần mộc chiến hạ biên giới, cúi nhìn phía dưới, dãy núi liên miên cùng, như mang dòng sông giống như một tấm bản đồ đồng dạng lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Giữa thiên địa linh khí, thánh khí thần khí đều là trở nên hỗn loạn hắn nói phiền phức lớn rồi thiên sơ văn minh đại thế giới bị thiên cấp cường giả giao phong dư ba đánh nứt ra đại lượng thế giới lỗ thủng địa ngục giới tu sĩ chính liên tục không ngừng xông tới ngư thái chân tóc tai bù xù cuồng tiếu một tiếng đại thần cơ hồ đều tiến đến tinh không chiến trường thủ hộ thiên sơ văn minh trách nhiệm hiện tại phải dựa vào chúng ta cửu dư ngươi không phải nói không có cơ hội sao hiện tại cơ hội tới Hôm nay, ta muốn thí một tôn địa ngục giới chân thần, vì chết đi đồng đội báo thù rửa hận. Xoạt, ngư thái chân trên thân bắn ra sáng tỏ tinh quang, như một đạo lưu tinh, hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ thế giới lỗ thủng bay đi. Chân thần nào có dễ giết như vậy, nhưng bổn quân nhất định phụng bồi tới cùng. Địa ngục giới thần linh dám đến, tất để nó có đến mà không có về. Cửu dư thần quân ánh mắt nghiêm nghị, trên thân tuôn ra giả thiên tế địa yêu khí, hóa thành yêu vân, xông ra thần mộc chiến hạm, trong khoảnh khắc biến mất ở trên trời cuối cùng nhan vấn cắn chặt hàm răng ánh mắt quyết tâm nói sư tôn địa ngục giới tu sĩ xâm nhập đại thế giới hẳn là vì phá hủy hộ giới thần trận hộ giới thần trận trận cơ xây ở trong các đại thành trì đệ tử hiện tại liền đi thủ thành không vội phượng thất chấn định nói thiên sơ văn minh đại thế giới có thiên đình chư thần thần văn gia trì cho dù là thần cấp chiến đấu ở trên đại lục tạo thành lực phá hoại cũng phi thường có hạn các đại thành trì đều là bố trí trùng điệp trận pháp không dễ dàng như vậy bị công phá. Đúng lúc này, trên càn đại lục trong đầu xuất thành, bộc phát ra một cỗ cường đại uy năng. Xoạt, toàn bộ thiên sơ văn minh trong linh mạch, thánh mạch, thần mạch khí lưu, đều cấp tốc tuôn hướng đầu xuất thành. 
một viên thần ấn, đang hấp thu đại lượng linh khí, thánh khí, thần khí về sau, từ trong thành bay ra, lơ lửng đến đại thế giới trên không. Thần ấn diễn hóa ra cửu cung, mỗi một cung đều hiện ra kỳ dị thần dị cảnh tượng, đem đại thế giới hoàn toàn bao phủ, chống cự đến từ tinh không chiến trường thần kinh dư ba. Phượng thất cười lớn một tiếng, là sư tôn xuất thủ, dẫn động toàn bộ thiên sơ văn minh linh khí, thánh khí, thần khí, thôi động cửu cung thần ấn, cùng hộ giới đại trận kết hợp với nhau. Kể từ đó, coi như thần chiến dư ba mạnh hơn, cũng vô pháp trùng kích đến trong đại thế giới bộ không gian kết cấu. Trương Nhược Trần mắt nhìn trời cao, cảm thụ cửu cung thần ấn bạo phát đi ra uy năng, nói, đây cũng là một kiện thần khí A. À. Không sai, nhan vấn mặt mũi tràn đầy tự hào. Hướng treo tại thiên khung cửu cung thần ấn thật sâu cúi đầu. Thanh thiên kính cùng cửu cung thần ấn, một công một thủ, ở giữa trăm ngàn vạn năm này, nhiều lần trợ giúp thiên sơ văn minh vượt qua diệt tộc nguy cơ. Đây mới là thần khí chân chính uy năng. Đoái đại lục ở vào thiên sơ văn minh vùng địa cực, nơi này sắc trời quanh năm lờ mờ, dãy núi bị thật dày, sông băng bao trùm, ít ai lui tới, hoang vu không gì sánh được. Tà sát chi khí từ trong một tòa thâm uyên mọc đầy bụi cây dũng mãnh tiến ra, bao trùm lên trăm tòa núi tuyết là sát tộc hết thảy có 17 vị chân thần, cùng trên trăm tôn ngụy thần, lần lượt vượt qua vết nứt không gian, giáng lâm đến thiên sơ văn minh đại thế giới. Còn có càng nhiều tu sĩ, liên tục không ngừng lao ra. Một vị bao hỏa tại trong tầng tầng thần bào màu đen la sát tộc nữ tính thần linh, nói, đại đế có lệnh, lần hành động này, hết thảy nghe công chúa điện hạ chỉ huy. Cẩn tuân đại đế pháp chỉ, chư thần đồng nói, la xa công chúa tuổi còn trẻ cũng đã có được thượng vị thần cảnh giới. Lại thêm quanh năm trên công đức chiến trường lãnh binh tác chiến, la sát tộc rất nhiều thần linh, đối với nàng đều là tâm phục khẩu phục. Bọn hắn trong bóng tối nghị luận thời điểm, thậm chí cảm thấy đến la sa công chúa rất có thể, sẽ trở thành thiên la thần quốc tương lai đại đế. La sa cầm trong tay cổ trượng, dáng người cao gầy, đầu đội thủy tinh hoàng quan, tự có một cỗ ngạo nghệ khí thế bức người phát ra, nói, lần này tiến vào thiên sơ văn minh, chỉ tại tận khả năng nhiều phá hủy hộ giới thần trận trận cơ. Nhưng, muốn nhất cử đánh hạ toàn bộ văn minh, sợ không phải chuyện dễ. Mọi người nếu là gặp đại thế không thể làm, lập tức rút đi, hoặc là sử dụng bí thuật ẩn núp đến thiên sơ văn minh bản thổ sinh, trong linh thể che giấu, chậm chậm mưu toan. Coi như thiên đình thần linh năng lực nhận biết mạnh hơn, cũng không có khả năng từng cái phân rõ mỗi một cái sinh linh. La xa sinh ra cảm ứng, nhìn về phía phương đông, mặt lộ điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dáng tươi cười, nói, thiên đình thần linh, đã chạy về đằng này. Đi, theo bản công chúa tiến đến trận giết. Tại La Sa dẫn đầu xuống, La Sát tộc chư thần bay ra núi tuyết. Một trăm, không trăm núi tuyết bên ngoài, bao la trên vùng quê, đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử kia, tay trái cầm hỗn độn liên hoa, tay phải cầm một thanh màu đỏ như máu chiến kiếm, dưới chân diễn hóa ngũ hành thần khí hải dương, đỉnh đầu lơ lửng có thập nhị trọng nguy nga thần thánh thiên vũ. Thần uy nhiếp nhân tâm phách, La Sa xinh đẹp cười nói, chỉ giao. Rốt cục gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở thiên sơ văn minh đối đầu. Ngươi nhưng có biết bản công chúa là ai? Hôm nay, ta chính là tới lấy tính mệnh của ngươi, chém ngươi tại tích huyết kiếm dưới. Chỉ giao băng lãnh vô tình, thi triển xúc địa thành thốn không gian diệu pháp, nhanh chân hướng về phía trước, dẫn động thể nội thần khí, vùng ra tích huyết kiếm, vạch ra một đạo đỏ tươi kiếm khí trường hà. Trường hà ngàn dặm, như một cây sáng tỏ dây lưng màu đỏ. Thật bá đạo a, à, thật sự coi chính mình muốn chém ai liền chém ai. La Sa tự biết lấy mình bây giờ tu vi, còn không phải là đối thủ của chỉ giao, thế là âm thầm truyền âm, cho hai vị La Sát tộc thượng vị thần đại viên mãn cường giả, mượn tới hai người bọn họ chi lực, rót vào trong tay cổ trượng. Xoẹt xoẹt, trên cổ trượng hiện ra từng cây sáng tỏ kim văn. Lập tức, La Sa bầu trời trên đỉnh đầu bị một mảnh thần vân màu đen bao phủ, quang xà ở trong mây xuyên thẳng qua, hạ xuống hơn vạn đạo lôi điện. Lôi điện hội tụ vào một chỗ như là sóng lớn đồng dạng, đón lấy kiếm quang. Bành đánh nát kiếm quang về sau lôi điện sóng lớn trùng trùng điệp điệp hướng chỉ giao trùng kích đi qua chỉ giao thân hình trực tiếp khí khái hào hùng mười phần đem thời không hỗn độn liên nâng quá đỉnh đầu vận chuyển thần khí đem hoa sen thắp sáng cùng hơn vạn đạo lôi điện đụng nhau cùng một chỗ nguồn lực lượng kia bài sơn đảo hải đại địa từng khúc vỡ nát chỉ giao bị bức phải lui về phía sau mấy trăm dặm la xa yêu tà đừng muốn khoe oai tây thiên phật giới cùng ngũ hành quan thần linh đuổi tới đầy trời tường vân Phật quang cuồn cuộn, đỉnh chuông vang vang. Chấn nguyên cùng từ hàng tiên tử, đều là ở trong đó. Bọn hắn cùng chỉ giao hội hợp đến cùng một chỗ, đánh ra Phật môn trí tôn thánh khí cùng đạo môn thần thông, phô thiên cái địa hướng la sát tộc chư thần công kích đi qua. Chỉ giao ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại la xa trên thân, hàn khí như xương, nói, đem bọn hắn đánh về vết nứ
thần chiến tận lực không cần tại trong đại thế giới bộ bộc phát. Nàng một chỉ điểm ra, lực lượng không gian bạo phát đi ra, đem một vị la sát tộc ngụy thần từ trong tới ngoài xé rách, hóa thành thịt nát mảnh vỡ. La sa trong lòng sinh giận, nhưng lại vẫn như cũ trên mặt dáng cười mê người, lạnh giọng truyền âm ra ngoài. La sát tộc tu sĩ nghe lệnh, ẩn núp đến thiên sơ văn minh đại thế giới, không cần cùng thiên đình thần linh liều mạng. Truyền âm về sau, la sa thi triển ra không gian đại nari, dẫn đầu số lớn la sát tộc tu sĩ, biến mất tại trong núi tuyết. Chỉ giao, theo đuổi bản công chúa A. Xem rốt cục ai giết ai. La sa khiêu khích thanh âm, từ chỗ xa xa nhẹ nhàng trở về. Chấn nguyên ánh mắt ngưng trọng. Lo lắng nói, vị này La Sa công chúa là một vị không gian trưởng ác giả. Nghe nói, trên thú thiên chiến trường, đạt được La Sát tộc vô thượng cơ duyên, giải mã ra quy tàng, cũng không biết thật giả. Nhưng, lấy quy tàng thần bí, tăng thêm nàng tu luyện cải thiên hoán địa thuật, một khi ẩn tàng đến thiên sơ văn minh thế tục, tạo thành nguy hại, sẽ không thể tính ra. Nàng trốn không thoát, chỉ giao quanh người không gian khẽ run lên, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tiến đến truy kích La Sa. Dưới cái nhìn của nàng, La Sa chính là địa ngục giới những thần cảnh cường giả kia, dùng để ràng buộc trương nhược trần thủ đoạn. Trong hải vực sóng biếc vạn dặm, một sợi huyết khí, từ một đạo chỉ có dài hơn 2 mét trong khe không gian bay ra ngoài, ngưng tụ thành huyết đổ thân ảnh. Huyết đổ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thật dáng lâm đến thiên sơ văn minh đại thế giới, lập tức mừng rỡ như điên, nói thiên sơ văn minh chính là xếp hạng tóc người cổ văn minh, trí tôn thánh khí, nguyên hội thánh dược, thần thạch tuyệt đối không ít, lần này bản hoàng nhất định phải là một vố lớn không được đến cẩn thận một chút tuy nói đại thần cấp nhân vật cơ hồ đều tiến đến tinh không chiến trường thế nhưng là vạn nhất lưu lại một hai cái một khi gặp được huyết đổ vội vàng thu liễm khí tức trên thân đem trước tử vong thần tôn ban cho hắn một tấm bùa chú dán tại ngực sư tôn nói có địa ngục giới một vị thiên tiến đến kiềm chế chân lý điện chủ chuyến này không có quá lớn nguy hiểm nhưng dục thần vương còn tọa chấn thiên sơ văn minh cẩn thận Nhất định phải cẩn thận. Chương 3004, Phù Pháp Diệt Thanh Huyền. Từ các đại thế giới chạy tới tu sĩ, chỉ có thể đợi ở trên chiến hạm, bị ngăn cản ngăn tại tinh không chi môn bên ngoài, không cách nào đến tinh không phòng tuyến. Chỉ có thần linh, có thể xuyên qua tinh không chi môn, tiến về thiên sơ văn minh đại thế giới cứu viện. Lần này địa ngục thần triều cũng quá đáng sợ, thiên đình bên này xuất thủ thiên cấp cường giả còn chưa hết một vị. Hy vọng thiên sơ văn minh không cần hiện tại liền bị công phá có thể lại nhiều trèo chống một chút thời gian. Đáng tiếc chúng ta không cách nào ra chiến trường. Bằng vào chúng ta tu vi, hiện tại tiến đến thiên sơ văn minh, hoàn toàn chính là thêm phiền. Chờ thế cục hơi ổn định một chút đằng sau, lại đến chiến trường cũng không muộn. Tinh không chiến trường nhất định là một trận đánh lâu dài, liều chính là nội tình cùng quyết tâm, sẽ có chúng ta phát huy tác dụng. Thời điểm, chuyện gì xảy ra? Vô số tu sĩ thánh cảnh, phát ra hoảng sợ âm thanh. ầm ầm Tinh không chi môn phía dưới, không gian đột nhiên phạm vi lớn sụp đổ, xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Vết rách một mực lan tràn đến ngoài vạn dặm. Trên trăm chiến hạm không kịp rút lui, bị cuốn vào tiến trong không gian phong bạo, bị lực lượng không gian xé thành phá thành mảnh nhỏ. Trên chiến hạm tu sĩ, nhao nhao hướng trên không bay lên, nhưng lại bị một cỗ cường đại khí tức đập vỡ thành từng đám từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng sợi vận mệnh thần khí, từ trong không gian phá toái xông ra, ngưng kết thành một tòa cùng tinh. Không chi môn một dạng to lớn tráng quan vận mệnh chi môn. Lơ lửng tại phía trên tinh không chi môn trong thần điện màu đen, chân lý điện chủ đi ra, một quyền đánh ra, đánh nát vận mệnh chi môn, quát khẽ một tiếng, hư phong tẫn, người rốt cục ngồi không yên sao. Tinh không chi môn phía dưới mảnh vỡ không gian, hóa thành một cái vòng xoáy hỗn độn cùng không gian hư vô tương liên. Trong không gian hư vô, vang lên một đạo già nua mà mờ mịt thanh âm, tu di sau khi chết, bản tọa vẫn ở tại hư không đại kiếp cung. Gần đây tĩnh cực tư động, chỉ muốn tìm một vị đối thủ đọ sức một hai. Đương nhiên, cũng nghĩ đem nó giết chết. Chân lý điện chủ không sợ, ánh mắt trợn nhưng, nói, nơi này cũng không phải vận mệnh thần sơn, là thiên đình vũ trụ, tại tinh không phòng tuyến áp chế xuống, lực lượng của ngươi sợ là giảm bớt đi nhiều. Không quan trọng, hư vô ở khắp mọi nơi, ta cũng lực lượng cũng không có chỗ không tại. Tinh không phòng tuyến ngăn không được ta, tự nhiên cũng không áp chế nổi ta. Oanh! Vòng xoáy hỗn độn nổ tung, lực lượng hư vô điên cuồng tuôn hướng chân thực vũ trụ, trong khoảnh khắc, đem vạn dặm cao tinh không chi môn phá hủy, tiếp theo hướng chân lý điện chủ chỗ thần điện màu đen lan tràn đi qua. Vô luận là tinh không chiến trường bộc phát chiến đấu, hay là tinh không chi môn chỗ phương vị đấu pháp, đều đạt tới trương nhược trần chỉ có thể sợ hãi thán phục, không cách nào dính vào tình trạng. Thậm chí muốn quan sát, đều làm không được. Phá hủy thiên sơ văn minh, sẽ cực lớn trình độ đả kích thiên đình đại quân sĩ khí. Đ
địa ngục giới lần này thật đúng là toàn lực ứng phó trương nhược trần trong lòng thầm than đã là thương hại trong thiên sơ văn minh đại thế giới như vậy tay không tắc sắt phàm nhân bách tính cũng lo lắng lạc cơ tình cảnh hết lần này tới lần khác loại cấp bậc này chiến tranh lấy tu vi hiện tại của hắn cái gì đều không cải biến được có thể làm thực sự quá ít bên cạnh phượng thất thu đến một đạo cầu viện đưa tin thần phù biến sắc nói có số lớn địa ngục giới tu sĩ tiến đến thần xuân thụ chỗ hải vực cấm khu bọn hắn là muốn chém thiên sơ văn minh thế giới linh căn phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ sau khi trao đổi hóa thành hai vệt thần quang lập tức hướng biển vực bay đi trương nhật trần không có tại dưới thân trên khối đại lục này cảm giác được lạc cơ khí tức nghĩ nghĩ gửi đến lão hoàng ngưu trên lưng hướng phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ bay đi phương hướng đuổi theo hiện tại thiên sơ văn minh đại thế giới thần văn cùng trận pháp nhiều không kể xiết cản trở thần linh tinh thần lực dò xét cùng thần niệm cảm giác muốn tìm người khó như mò kim đáy biển thần xuân thụ là thiên sơ văn minh thiên địa linh căn trình độ trọng yếu có thể nghĩ nói không chừng lạc cơ cũng sẽ chạy tới viện trợ trương nhật trần không nhanh không chậm tiến lên thật sự là bởi vì hắn không biết công kích thần xuân thụ địa ngục giới tu sĩ đến cùng đến từ thế lực nào vạn nhất là huyết thiên bộ tộc cùng thiên la thần quốc tu sĩ hắn hoàng ngưu đạo nhân như vậy ghét ác như cửu tính cách đến cùng muốn hay không xuất thủ một khi xuất thủ lại thế nào xứng đáng huyết tuyệt chiến thần cùng la diễn đại đế lão hoàng ngưu tốc độ phi hành không chậm rất nhanh bay ra đại lục tiến vào xanh lam như tẩy hải vực thanh huyền linh thần đi vào thiên sơ văn minh đại thế giới về sau lập tức tại trên một tòa nham thạch đảo nhỏ vắng vẻ bố trí lên ẩn nặc trận pháp chỉ có có thuộc về mình chỗ ẩn thân mới có thể đi vào có thể công lui có thể ẩn nấp vừa rồi phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ từ trên không bay qua thời điểm thanh huyền linh thần chính là giật này cả mình phải biết phượng thất thế nhưng là một vị cường đại thượng vị thần cường độ tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ xác định phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ đã rời đi vùng biển này thanh huyền linh thần lúc này mới âm thầm thở dài một hơi đi vào cạnh đảo trên đá ngầm trên mặt lộ ra một đạo tươi cười đắc ý tinh thần lực đạt tới cấp 74 về sau quả nhiên khác nhau bố trí đi ra ẩn nặc trận pháp ngay cả thượng vị thần đều không thể phát giác ồ lại có một vị lạc đàn ngụy thần thanh huyền linh thần lộ ra nét mừng trong mắt hàn quang lấp lóe vị kia ngụy thần mặc đạo bào nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ dưới thân cưỡi một cái lão hoàng ngưu con lão hoàng ngưu kia có chút bất phàm tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong một đầu bán thần đỉnh phong hoàng ngưu tuyệt đối là tiềm lực vô tận thế mà cam tâm cho một vị ngụy thần làm thú cưỡi thanh huyền linh thần mặt lộ thần sắc khinh thường thầm hạ quyết tâm chém giết tôn kia đạo bào ngụy thần về sau nhất định phải bắt sống lão hoàng ngưu đưa nó thu làm tọa kỵ của mình thế mà hướng bên này tới tự chui đầu vào lưới a đã như vậy bản thần liền không khách khí cưỡi lão hoàng ngưu không may đạo sĩ khoảng cách đảo nhỏ đã chỉ còn 500 dặm thanh huyền linh thần đưa tay phải ra ngón trỏ khắc họa chảy máu màu đỏ chú văn theo bàn tay hắn vỗ màu đỏ như máu chú văn vượt qua 500 dặm khắc ở đạo sĩ không may kia trên thân chúng bản thần nguyền rủa người nhất định phải chết thanh huyền linh thần gấp chằm chằm đạo sĩ không may kia chờ đợi hắn kêu thảm một tiếng từ lão hoàng ngưu trên lưng ngã xuống khỏi tới đột nhiên hắn phát giác được không ổn không may đạo sĩ trên người huyết sắc chú văn biến mất không thấy hắn cúi đầu xem xét phát hiện huyết sắc chú văn xuất hiện trên người mình thân thể của hắn bốc cháy lên lốp bốp thiêu đến như củi lửa đồng dạng phát ra toàn tâm thấu xương đau đớn dám ám toán bần đạo người nhất định phải chết trương nhược trần tay lấy ra lá bùa ngón tay ở phía trên hóa thành một đạo ấn phù phất tay đánh đi ra lá bùa rơi xuống hóa thành thần lôi oanh một tiếng bạo hưởng cả hòn đảo nhỏ bị san thành bình địa trương nhược trần đã sớm phát hiện thanh huyền linh thần cố ý ngụy trang thành ngụy thần là vì tiếp cận hắn bởi vì ở dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình muốn giết chết thanh huyền linh thần không phải chuyện dễ chỉ có cách gần vừa đủ mới có cơ hội trương nhược trần đối với hắc ám thần điện là hận thấu xương đối với thanh huyền linh thần là đã sớm hận không thể giết chi cho thống khoái chỉ là trước kia do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ đáng tiếc thanh huyền linh thần quá cẩn thận không đợi trương nhược trần tới gần hắn liền xuất thủ trên đảo nhỏ không chỉ có bố trí có ẩn nặc trận pháp còn bố trí có phòng ngự trận pháp phù lục đè xuống thời điểm phòng ngự trận pháp chống đỡ một lát thừa dịp trong chốc lát này thanh huyền linh thần chạy ra ngoài thật là xảo trá đạo sĩ dám tính toán bản thân thanh huyền linh thần nhìn ra đối phương tu vi cường đại cấp tốc ở trên mặt biển phi hành không dám chút nào dừng lại trương nhược trần bỏ qua lão hoàng ngưu đuổi theo chợt quát một tiếng chạy đi đâu nhìn bần đạo vô thượng phù pháp trương nhược trần tốc độ viễn siêu thanh huyền linh thần trong chốc lát đuổi tới phía sau hắn trong vòng trăm dặm liên tiếp không ngừng ném ra lôi pháp phù lục bổ
Trương Nhược Trần những năm này bế quan, tinh nghiên đạo gia kinh điển tại trên phù pháp đã có cực cao tạo nghệ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tinh thần lực của hắn, hơn xa thanh huyền linh thần. Thanh huyền linh thần là hắc ám thần điện 12 linh thần một trong, bối cảnh thâm hậu, tại địa ngục giới là hoành hành không sợ, ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Chưa từng nghĩ, vừa tới đến thiên sơ văn minh, liền bị một cái không có danh tiếng gì gian trá đạo sĩ tính toán, bị phù lục bổ đến thần hồn muốn tán. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải thi triển cấm thuật, thiêu đốt thọ nguyên, lập tức tốc độ cuồng tăng. Không bao lâu, thanh huyền linh thần ở phía trước trong hải vực, đã nhận ra địa ngục giới thần linh khí tức, vội vàng đưa tin cầu cứu, bản tọa chính là hắc ám thần điện thanh huyền linh thần, vị nào thần linh ở phía trước, có thể hay không hiện thân, cùng bản tọa cùng một chỗ, chu sát hậu phương đạo sĩ kia. Ẩn thân ở trong nước huyết đổ tâm động, tại thiên sơ văn minh gặp được một vị lạc đàn thần linh là rất không dễ dàng. Coi như giết không được đạo sĩ kia, cứu thanh huyền linh thần, cũng có thể từ trong tay nó dọa dẫm đến đại bút thần thạch. Cuộc mua bán này, không lỗ. Huyết đổ từ trong nước sông ra, hét lớn một tiếng, ta đại đồ chiến thần hoàng ở đây. Lăn. Một đạo tiếng quát, tại huyết đổ trong đầu vang lên. Huyết đổ biến sắc, chậm rãi, một lần nữa chìm vào trong nước. Thẳng đến thanh huyền linh thần cùng trương nhược trần từ trên mặt biển bay vút qua, huyết đồ mới một lần nữa toát ra một cái đầu lâu, thở ra một hơi thật dài, cái này đều có thể gặp phải. May mắn sư huynh đem ta coi là thân sư đệ, nếu không vừa rồi khẳng định sẽ đem ta cũng giết chết diệt khẩu. Hắn do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Oanh! Trương nhược trần tay lấy ra sử dụng đại thần huyết dịch vẽ phát thảo phù lục, đem thanh huyền linh thần chấn sát. Thanh huyền linh thần máu tươi, đem mấy trăm dặm hải vực, nhuộm thành màu đỏ. Tất cả muốn chạy trốn tinh thần lực suy nghĩ, đều bị phù hòa phần luyện, chỉ còn nửa viên lưu ly đồng dạng thần tâm bảo tồn lại. Trương Nhật Trần đem nửa viên thần tâm này thu hồi, quay đầu nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, lại dám sông thiên sơ văn minh. Trong không gian, có mạnh mẽ thần lực ba động, từ tiền phương chuyển đến. Trương Nhật Trần lúc này mới chú ý tới, phía trước, hải thiên cuối cùng. Tràn đầy thần quang hà thải, một gốc cao và mây trời thần thụ, tại trong thần quang như ẩn như hiện, là thiên sơ văn minh thiên địa linh căn, thần xuân thụ, khó trách thanh huyền linh thần hướng bên này trốn. Trương Nhật Trần từ bỏ trở về tìm kiếm ngưu kiên cường cùng huyết đồ ý nghĩ, thu liễm khí tức trên thân, ẩn thân không thấy, lặng yên hướng thần xuân thụ phương hướng tiến đến. chương 3005, tử tộc thập đại quân chủ, cổ có đại xuân, lấy 8.000 năm là xuân. 8.000 năm là thu, 32, 000 năm là nó một năm. Thần Xuân Thụ cổ lão dị thường, không biết tồn thế đã bao nhiêu năm tháng. Nó sinh trưởng tại mảnh hải vực cấm khu này, thời gian ấn ký điểm sáng tại trong hải vực đại lượng hội tụ, thần khí nồng hậu dày đặc, thiên địa quy tắc sinh động, là một chỗ đối với thần linh tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn địa phương. Thần Xuân Thụ có linh trí, nhưng sức chiến đấu cũng không tính cường đại. Thiên sơ văn minh lịch đại thần linh, vì bảo hộ thần Xuân Thụ. Tại trong mảnh hải vực cấm khu này, bố trí có đại lượng trận pháp cùng thần văn. Trên mặt biển, đứng vững có 12 tòa trận tháp. Thần Xuân Thụ thân cây, so bàn đào thụ còn tráng kiện hơn, có đại lượng sợi dễ thuận thân cây, đâm vào trong nước biển, nhỏ một chút sợi dễ đều nắm chắc trăm mét thô. Chính là mùa thu, lá cây kim hoàng, vạn dặm hải vực nhan sắc, bị chiếu dọi thành màu vàng. Thiên sơ văn minh quân đội, trấn thủ tại 12 tòa trận tháp phía dưới. Bọn hắn chân đạp nước biển màu vàng, cầm trong tay thánh thương thánh mâu, trên thân phát ra thánh khí xoay quấn ở cùng một chỗ, có thể nói khí thế như hồng. Lạc Kim Thư là dục thần vương con thứ hai, thượng vị thần cảnh giới, phụ trách thủ hộ thần Xuân Thụ. Hắn người mặc đạo bào, đạo bào bên ngoài lại có treo kim giáp, hình rồng hổ cốt, ánh mắt kiên nghị nhìn qua trùng điệp ngoài trận pháp tử tộc đại quân. Việt Đồng Chân Quân cũng là thiên sơ văn minh thượng vị thần, là trước đây không lâu mới chạy đến, phụ trách phụ trợ Lạc Kim Thư thôi động trận pháp. Chống cự địa ngục giới quân đội công phạt Việt đồng chân quân nhìn xem chỗ xa xa Từ tộc đại quân hậu phương Nơi đó có một đạo rộng lớn miệng không gian Âm thanh lạnh lùng nói Hải vực cấm khu trường 8 triệu rộng rộng lớn Không gian vì sao hết lần này tới lần khác nứt ở chỗ này Khẳng định có phản đồ E sợ địa ngục giới Đem thần xuân thụ vị trí mật báo ra ngoài Dùng cái này đem đổi lấy làm đô là bộc cơ hội Là kim thư ánh mắt u trầm Nói hiện tại phàn nàn những này Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa giữ vững trận pháp ngăn trở địa ngục giới tiến công so cái gì đều trọng yếu nếu là mất đi thiên địa linh căn thiên sơ văn minh đại thế giới thần khí sẽ khô kiệt thánh khí sẽ tiêu tán hộ giới đại trận sẽ bị nghiêm trọng suy yếu liền ngay cả trong tinh không thần trận đều là dựa vào thiên sơ văn minh thần khí mới có
trong đại thế giới triệu tỷ tỷ sinh linh cũng sẽ hồi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Kim Thư Thanh Âm có chút nghẹn ngào. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngày đó khẳng định sẽ đến, chỉ là thời gian sớm muộn. Hiện tại làm hết thảy, bất quá là vùng vẫy dãy chết, bất quá là trong lòng không cam lòng, càng muốn đi cùng vận mệnh chống lại một chút. Việt Đồng Chân Quân thấp giọng nói, nghe nói giữ lại hỏa chủng, là có thể cho phép một vị thần linh làm hỏa trùng thủ hộ giả. Lạc Kim Thư mắt hổ như đuốc, nhìn về phía hắn. Việt Đồng Chân Quân nhìn ra Lạc Kim Thư bất mãn, nhưng vẫn là nói ra, nếu là lần này hai người chúng ta ngăn trở tử tộc đại quân công phạt, cũng coi là một cái công lớn. Kim Thư, ta biết ngươi có cùng thiên sơ văn minh cùng tồn vong chi tâm, nhưng bổn quân lại càng muốn thủ hộ thiên sơ văn minh đời sau, để thiên sơ văn minh tại mấy cái nguyên hội về sau, tại trong vũ trụ nào đó một chỗ, tái hiện huy hoàng. Lạc Kim Thư trong lòng có giận, nhưng lại biết người có trí riêng, ép buộc không được, huống hồ hiện tại còn muốn mượn việt đồng chân quân lực lượng thủ hộ thần xuân thụ, đành phải cưỡng ép đè xuống lửa giận. Cái này khiến hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Đối mặt tử vong cùng hủy diệt. Tuyệt đại đa số người đều sẽ sợ hãi. Cầu sinh, chỉ là bản năng. Căn bản không có sai. Nội tâm của hắn cô đơn, ánh mắt cũng rất kiên định. Nói, tử tộc đại quân công kích tới. Thần Xuân Thụ trùng điệp ngoài trận Pháp, tử tộc đại quân liên tục không ngừng từ trong khe không gian lao ra. Tử khí màu xám, bao phủ mặt biển, ăn mòn thần văn, khí tức mục nát mà âm hàn. Tử tộc thập đại quân chủ lần lượt vượt dưới giáng lâm, từng cái đều là chân thần, tại địa ngục giới. Không khỏi là chúa tể một phương, tọa hạ có một tinh vực làm lãnh địa, thụ vạn ức tu sĩ triều bái. Xích hồn quân chủ tu vi, đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, trên lưng mọc ra cánh chim màu xám. Vừa mới giáng lâm thiên sơ văn minh đại thế giới, hắn liền hiển hóa ra cự thân thần khu, lấy thần khu nứt vỡ giam cầm tại trong hải vực thần văn. Thần khu rất nhanh tăng tới hơn 3.000 trượng cao, quanh người sấm sét vang dội. Ngay sau đó, hắn phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Một tòa đất đen thế giới mới vừa từ trước người hắn hiện ra một góc, liền xúc động một mảnh cường đại thần văn. ầm ầm, Một góc thần cảnh thế giới kia, bị thần văn sức mạnh bùng lên phá hủy. Mảnh vỡ thế giới, rơi vào trong biển. Một vị người mặc màu trắng bạc thần bào nam tử tóc trắng, từ trong khe không gian bay ra ngoài, nói, cẩn thận một chút, đó là thiên sơ văn minh lão thiên chủ khắc họa thần văn. Gặp qua thiên thần tế sư, tử tộc quân sĩ nhao nhao lễ bái hành lễ. Cho dù là thập đại quân chủ, cũng khẽ vuốt cầm, lấy đó kính ý. Tử thần điện thiên thần tế sư ánh mắt bình tĩnh, không có cao ngạo, cũng không có vội vàng sao động, nói, nơi này trận pháp cùng thần văn không thể coi thường, trước xây chấn văn tế đàn. Đúng, thập đại quân chủ toàn bộ hiện ra cự thân thần khu, từng cái nguy nga như núi, trong miệng phun ra nuốt vào thần khí dòng sông, xuất hiện đến thần xuân thụ từng cái phương vị, đánh ra thần thông, phá thần văn, hủy trận pháp, tại bọn hắn hậu phương. Hàng ngàn hàng vạn tử tộc tu sĩ thánh cảnh, lấy chấn văn thạch dựng tế đàn. Tế đàn mới dựng một nửa, chấn văn thạch hình thành lực lượng quỷ dị, đã bắt đầu ảnh hưởng thần văn cùng trận pháp minh văn. Cái này khiến Lạc Kim Thư cùng Việt Đồng chân Quân ý thức được không ổn. Bằng vào lịch đại thần linh lưu lại thủ đoạn, coi như tử tộc đỉnh tiêm đại thần đến đây, Lạc Kim Thư đều có lòng tin đem nó ngăn trở. Nhưng, chấn văn tế đàn một khi dựng đứng lên, rất có thể sẽ để cho thủ hộ thần xuân thụ thần văn cùng trận pháp minh văn trở nên thùng rỗng kêu to hậu quả kia là kim thư không dám tưởng tượng việt đồng chân quân không cách nào lòng yên tĩnh nói chấn văn thạch hy hữu không gì sánh được bọn hắn làm sao có thể mang theo nhiều như vậy đến đây không được nhất định phải hủy đi chấn văn tế đàn người ở chỗ này trông coi ta đi là kim thư lúc trước đã thử qua nhưng đánh ra công kích đều bị thập đại quân chủ phá vỡ nhất định phải giết ra trận pháp xông ra thập đại quân chủ hình thành vòng vây mới có cơ hội hủy đi chấn văn tế đàn chỉ bất quá cơ hội này phi thường xa vời bởi vì tại thập đại quân chủ hậu phương còn có một vị tu vi sâu không lường được thiên thần tư tế mà thiên thần tư tế kia bên cạnh số lớn tử tộc tu sĩ thánh cảnh cũng tại xây dựng tế đàn không biết có tác dụng gì điều này cũng làm cho lạc kim thư cực kỳ bất an liều mạng chỉ có ôm liều chết chi tâm mới có thể làm đến đây tuyệt đối không thể nào làm được sự tình việt đồng chân quân tự nhận không có lạc kim thư dạng này đảm phách Nói, đi thôi, nơi này giao cho ta là được. Lạc Kim Thư mười ngón nắm chặt, thôi động trên người kim giáp, toàn thân bộc phát ra quang hoa sáng tỏ, thét dài một tiếng, xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp, thẳng hướng chấn văn tế đàn phương hướng. Trong thập đại quân chủ bốn vị nhìn nhau xem xét. Nguyên thiên quân chủ cười nói, Lạc Kim Thư là dục thần vương chi tử, mặc dù chỉ là thượng vị thần trung kỳ tu vi, nhưng chúng ta vẫn là phải coi trọng một chút. Giao cho bản tọa đi. Nguyên thiên quân chủ là thượng vị thần đỉn
tại trong thượng vị thần đỉnh phong đều xem như hàng đầu tồn tại. Đối đầu một cái thượng vị thần trung kỳ, tự nhiên là dư xài. Nguyên thiên quân chủ trong thần cảnh thế giới, tuôn ra rộng lượng tử khí. Tử khí thiêu đốt, hóa thành thần diễm. Ngục hỏa nguyên đao. Nguyên thiên quân chủ thi triển thần thông, ngưng thần diễm là một đạo dài mấy trăm trượng nguyên đao, phá không chém ra, bổ về phía lạc kim thư tiến về chấn văn tế đàn con đường phải đi qua. Ngục hỏa nguyên đao nhiệt độ kỳ cao, toàn bộ hải vực vì đó sôi trào. Lạc kim thư biết được tô vi của mình, thua xa nguyên thiên quân chủ, không cùng nó liều mạng, thân thể búng mình lên không, phóng tới không trung, tránh đi ngục hỏa nguyên đao. Nguyên thiên quân chủ giống như đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, trong miệng phun ra màu xám thần khí. Hô! Trong thần khí, có một viên thanh đồng châu. Từng cái thần văn, từ trên thanh đồng châu bay ra, hóa thành một thiên cổ kinh. Lạc kim thư tránh cũng không thể tránh, gọi ra một cây màu tím đen gậy gỗ, vung côn bổ ra, trong côn tuôn ra hơn ngàn đạo lôi long, cùng lơ lửng ở hư không cổ kinh đụng vào nhau. ầm ầm Hai cỗ cuồn cuộn tuyệt luân thần lực va chạm, có thể nói long trời lở đất, đầy trời thần văn vì đó hiển hiện ra. Lạc kim thư Bỗng dưng, nguyên thiên quân chủ điếc tai thần âm, sau lưng lạc kim thư văng lên. Không cần quay đầu, lạc kim thư đã cảm ứng được, sau lưng xuất hiện một tôn vô cùng to lớn tử thần hư ảnh, sát khí trùng thiên, giữ tận trợn mắt, hai tay ôm quyền, hướng hắn oanh kích xuống. Tại thời khắc nhìn cân treo sợi tóc này, lạc kim thư chưa có trở về thân phòng ngự, ánh mắt hướng chấn văn tế đàn nhìn lại, thể nội thần huyết thiêu đốt, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đi qua. Ngay tại tử thần hư ảnh song quyền nện xuống đến thời khắc lạc kim thư tay phải vung ra đánh ra một bức trận đồ trận đồ triển khai về sau hóa thành một tòa cao ngất kim thạch thần sơn chừng cao vạn trượng đại lượng trận pháp minh văn ở trên núi lấp lóe ầm ầm tử thần hư ảnh song quyền đạp nát kim thạch thần sơn cường đại thần lực dư ba trung kích trên người lạc kim thư lạc kim thư hộ thể thần quang toàn bộ vỡ vụn trong miệng chảy xuống thần huyết nhưng hồn nhiên không để ý trong tay xuất hiện một cây trường mâu màu đen đột nhiên ném ra đánh về phía chấn văn tế đàn đáng chết vì hủy đi tế đàn ngay cả mình tính mệnh cũng không cần bị một cái thượng vị thần trung kỳ thần linh sông đi qua nguyên thiên quân chủ cảm giác được trên mặt không ánh sáng không khỏi tức giận thân hình lóe lên truy kích đi lên chỉ bằng tu vi của ngươi cũng nghĩ hủy tế đàn thiên thần tế sư đứng lơ lửng giữa không trung toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng bạc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vốn là cấp tốc bay về phía chấn văn tế đàn trường mâu màu đen Từng tấc từng tấc hòa tan, biến thành dịch kim loại giọt. Dịch kim loại nhỏ vương xuống đi, rơi vào trong tử tộc quân sĩ, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đại thánh phía dưới tu sĩ dính vào, lập tức mất mạng. Liền ngay cả đại thánh thân thể, cũng bị tích xuyên. Thiên thần tế sư ánh mắt lạnh nhạt, tựa như những tu sĩ thánh cảnh của tử tộc kia chết, cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Là kim thư kinh ngạc thất thần nhìn xem một màn này, một kiện tiếp cận trí tôn thánh khí chiến binh cứ như vậy hòa tan. Tu vi của đối phương không khỏi quá kinh khủng. Ngay tại hắn chuẩn bị vọt thẳng hướng chấn văn tế đàn thời điểm, một thanh hỏa diễm thần nhận từ phía sau chém ngang mà đến, như là một cây chói mắt quang ngấn, chặt đứt thần văn, chặt đứt quy tắc, là kim thư tất cả hộ thể phòng ngự đều như tờ giấy đồng dạng vỡ vụn. Phốc phốc, là kim thư thần khu, bị chặn ngang chặt đứt, tử vong chi khí xâm nhập thể nội, đau nhức nhập hồn linh. Nguyên thiên quân chủ cầm trong tay trí tôn thánh khí cấp bậc hỏa diễm thần nhận lộ ra băng lãnh ý cười một kích này mới là vượt qua nguyên hội kiếp nạn thượng vị thần cường giả tối đỉnh chân chính thực lực kim thư sư đệ ta đến giúp ngươi phượng thất xuất hiện đến chân trời bên cạnh đi theo diễm lệ yêu kiều cửu vĩ tâm hồ nhưng nhìn thấy tử tộc lại có thập đại quân chủ ở đây hai người bọn họ tốc độ giảm mạnh đứng tại nơi xa không có lập tức nhích tới gần chương ba nghìn nhạc phụ nguyên thiên quân chủ nhìn thấy phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ sợ không lên trước bộ dáng Cuồng tiếu một tiếng, phượng thất, bằng tu vi của ngươi, nếu dám tới, hẳn là kết quả thân tử đạo tiêu. Bản tọa là đã sớm muốn chấn áp một con phượng hoàng làm tọa kỵ. Xích hồn quân chủ phóng xuất ra thượng vị thần đại viên mãn cấp độ thần uy. Phượng thất sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng như cũ cường ngạnh, nói, các ngươi đừng muốn cản rỡ. Hắn không có tiến lên, vẫn như cũ cho mình lưu lại có thể đào tẩu khoảng cách an toàn, trong miệng phun ra phượng hoàng thần diễm. Đầy trời mưa lửa, rơi vào tử tộc đại quân trong trận doanh. Cùng lúc đó, cửu vĩ tâm hồ lấy ra một cây túi tơ vàng, túi lỗ hồng trở nên vài trăm mét lớn nhỏ, bên trong sông ra mấy chục vạn chỉ màu sắc rực rỡ phi trùng. Đây là huyễn âm ma trùng. Mấy chục vạn chỉ huyễn âm ma trùng bay ra ngoài về sau, cánh chim chấn động, phát ra chúng ảo ảnh ma âm, sóng âm rất nhanh lan tràn tiến vào tử tộc trong đại quân.
nguyên thiên quân chủ đem thanh đồng châu đánh đi ra cổ kinh văn tự lần nữa hiển hiện ra đem mấy chục vạn chỉ huyễn âm ma trùng đánh nổ thành từng đám từng đám huyết vụ cửu vĩ tâm hồ thần hồn thụ thương thương sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt thân thể mềm mại lung lay sắp đổ rốt cục ý thức được hạ vị thần cùng thượng vị thần tại trên tu vi cảnh giới đáng sợ tranh lệch sung mãn ngực không ngừng chập trùng mưu sinh thoái ý phượng thất vừa rồi cùng nguyên thiên quân chủ cũng giao phong một lần là thần hồn đụng nhau nhưng lại đã lén bị ăn thiệt thòi đồng dạng là thượng vị thần đỉnh phong hắn lại yếu đi nguyên thiên quân chủ một mảng lớn bị nguyên hội kiếp rèn luyện qua thượng vị thần đỉnh phong quả nhiên thực lực cường đại được nhiều chỉ có thượng vị thần đại viên mãn mới đè ép được hắn phượng thất thầm nghĩ thiên thần tế sư đạm mà không gì sánh được nói không cần để ý tới bọn hắn tiếp tục dựng tế đàn a à, thiên thần tế sư sử dụng tinh thần lực hướng biển trong nước dò xét nhưng không có phát hiện lạc kim thư lúc trước lạc kim thư thần khu bị nguyên thiên quân chủ chặt đứt thành hai đoạn rơi vào trong nước biển phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ đột nhiên xuất hiện để thiên thần tế sư phân tâm liền phân tâm trong nháy mắt này lạc kim thư hai đoạn thần khu lại liền quỷ dị biến mất không thấy thiên thần tế sư cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng là thiên sơ văn minh thần linh ở trong nước biển bố trí thủ đoạn ẩn tàng lúc này mới trợ lạc kim thư thoát thân đào tẩu nhưng hắn trong lòng lại là cảnh giác ngàn dặm bên ngoài trên một tòa dạng đá ngầm mấy chục trượng lớn nhỏ trương nhược trần lầu bầu nói tinh thần lực thật cường đại kém một chút liền bị hắn phát hiện bên cạnh là kim thư hai đoạn thần khu một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ nhưng bởi vì có nguyên thiên quân chủ tử vong chi khí xâm nhập thể nội hắn phần eo vị trí từ đầu đến cuối có một cây tơ máu đau đớn hay là thứ yếu chủ yếu vẫn là thể nội thần khí không cách nào vận chuyển bình thường chiến lực giảm bớt đi nhiều là kim thư cố nén đau đớn trên người hướng trương nhược trần không người cúi đầu đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp đừng tuyệt đối đừng lạc đạo hữu tuyệt đối đừng hành đại lễ này mọi người đồng thời thiên đình thần linh bần đạo xuất thủ là việc nằm trong phận sự trương nhược trần cương trực công chính lại nghĩa chính ngôn từ nói ra hắn cũng không dám tiếp nhận lạc kim thư cúi đầu này nếu không tương lai để lạc cơ biết được ngược lại không tốt giải thích dù sao cũng là phụ thân của lạc cơ lạc kim thư chỉ cho rằng trước mắt đạo sĩ kia là một vị đức cao vọng trọng đạo môn ẩn tu trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khâm phục nói lạc mỗ hôm nay nếu là không chết tương lai nhất định báo đáp đạo hữu cứu ân tình tay hắn cầm nguyên hội lôi mộc côn muốn lần nữa phóng tới tử khí tràn ngập vùng hài vực kia trương nhược trần vội vàng ngăn cản hắn nói đạo hữu đã thụ thương làm gì còn muốn đi tìm chết lạc kim thư trong mắt không hề sợ hãi cười một tiếng dài nếu là có thể sống ai lại nguyện ý chết nhưng lạc mỗ thể cùng thiên sơ văn minh cùng tổn vong thần xuân thụ nguy cơ sớm tối há có không liều chết một trận chiến đạo lý đạo hữu không phải thiên sơ văn minh tu sĩ có thể chạy đến thiên sơ văn minh tham chiến đã là cao thượng hôm nay trận chiến này đạo hữu tuyệt đối đừng đi trương nhược trần nhìn ra lạc kim thư đã quyết định muốn tự bạo thần nguyên cùng địa ngục giới chư thần đồng quy vu tận càng thêm không thể thả hắn rời đi nói bần đạo giúp người hóa giải thể nội tử vong chi khí lại đi cũng không muộn lạc kim thư một chút do dự cuối cùng gật đầu đáp ứng hắn nhìn ra thiên thần tế sư tinh thần lực phi thường cường đại nếu là có thương tại thân coi như tiến lên cũng vô pháp tự bạo thần nguyên muốn đồng quy vu tận cũng làm không được trương nhược trần kết xuất đạo chỉ điểm tại lạc kim thư eo vị trí soạt một vòng ánh sáng hiển hiện ra quay chung quanh nhị nhân chuyển động đem lạc kim thư thể nội tử vong chi khí từng tia hút đi ra lạc kim thư trong mắt hiện ra thần sắc khác thường nói đây là thái cực sao trương nhược trần biết được không thể gạt được hắn nói thiên sơ văn minh quả nhiên không hổ là đạo môn nơi khởi nguồn bần đạo điểm ấy thủ đoạn không thể gạt được lạc đạo hữu lạc kim thư mắt nhìn chỗ xa nồng hậu dày đặc từ khí mây cảm thán nói đạo hữu đạo pháp tạo nghệ cao thâm vòng tròn thái cực này rất có huyền diệu nếu là không có chiến tranh lạc mỗ thật sự là hận không thể cùng đạo hữu một bên uống rượu một bên luận đạo vậy cho là nhân sinh điều thú vị tự nhiên là như vậy trương nhược trần lên tiếng một bên là lạc kim thư chữa thương trương nhược trần một bên suy nghĩ phá cục chi pháp lạc kim thư hỏi đạo hữu khả năng nhìn thấu tử thần điện vị kia thiên thần tế sư bên cạnh tế đàn là cái gì trương nhược trần lúc trước đã dò xét qua nói tòa tế đàn kia hẳn là cùng không gian có quan hệ vốn là tại chữa thương lạc kim thư trong đôi mắt bỗng nhiên kim mang binh thịnh hô to một tiếng không tốt tránh thoát vòng tròn thái cực bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới thần xuân thụ nhưng trễ hai tòa tế đàn đã dựng thành công trên chấn văn tế đàn đứng có 36 vị tử tộc trận pháp sư bọn hắn đọc trong miệng không cách nào nghe rõ thanh âm trong tay pháp trượng trực chỉ trời cao thập đại quân chủ cùng nhau bay đi thể nội thần khí hóa thành người đầu dòng lũ 
tràn vào tiến tế đàn toàn bộ hải vực vì thế mà chấn động thủ hộ thần xuân thụ thần văn cùng trận pháp minh văn bị định trụ cấp tốc trở nên ảm đạm nhưng muốn bằng vào một tòa chấn văn tế đàn liền xóa đi thiên sơ văn minh lịch đại thần linh lưu lại thần văn cùng trận pháp hiển nhiên là việc không thể nào thiên thần tế sư đứng tại trên một tòa khác tế đàn thể nội tinh thần lực từ trong tay trong pháp trượng dũng mãnh tiến ra đem trên tế đàn không gian đường vân thắp sáng đôm đốc tế đàn hậu phương vết nứt không gian bị thần văn hạn chế kia phát ra như tê liệt vang lên dần dần mở rộng vết nứt không gian nội bộ vang lên một đạo để ở đây tất cả tu sĩ cũng vì đó run rẩy thần linh tiếng giống xin mời kình không chiến thần giáng lâm thiên sơ văn minh hủy diệt trên tòa đại thế giới này hết thảy ngu muội sinh linh thiên thần tế sư cao giọng ngâm sướng soạt một thanh dài đến hơn 10 dặm thần nhận màu xanh từ trong khe không gian bay ra chặt đứt trên mặt biển thần văn thẳng hướng thần xuân thụ phương hướng bay đi đây là tuyệt đại chiến thần một kích vượt qua không gian chém ra nếu là không có chấn văn tế đàn có lẽ thủ hộ thần xuân thụ những trận pháp kia minh văn cùng thần văn còn có thể ngăn cản nhưng giờ phút này thần nhận màu xanh chém ra đi thế như trẻ che đồng dạng đem từng tòa trận pháp đánh nát cho dù là lão thiên chủ lưu lại thần văn cũng vô pháp ngăn cản một vị đứng tại trong đại thần đỉnh tiêm cấp độ chiến thần toàn lực xuất thủ đánh ra công kích không phải vô lượng cảnh thần linh chỉ bằng thần văn liền có thể chống đỡ được bành thần nhận màu xanh cuối cùng đánh vào trên một tòa trận tháp đem trận tháp nửa khúc trên chém nát canh giữ ở trận tháp phía dưới số lớn thiên sơ văn minh quân sĩ bị thần nhận màu xanh bạo phát đi ra dư ba quét trong nháy mắt hóa thành huyết xa xương cốt đều không có còn lại một cây tử tộc thập đại quân chủ đều hít vào hàn khí quá cường đại đây mới là bọn hắn nên theo đuổi lực lượng một kích chém ra phá hết thế gian hết thảy pháp thần nhận màu xanh một kích này là tử tộc đại quân mở ra một đạo thông hướng thần xuân thụ lỗ hồng tại thập đại quân chủ dẫn dắt phía dưới tử khí màu xám trào lên giống như thủy triều vọt tới thụ ở dưới thần xuân thụ việt đồng chân quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi trốn là trốn không thoát chỉ có thể dốc hết toàn lực chữa trị trận pháp có thể cả nhất thời là nhất thời vạn nhất chờ đến cường viện đây Phượng thất sớm đã thu hồi thủ đoạn công kích, cẩn thận nói, đại thế không thể làm, sắp có tử tộc đỉnh tiêm đại thần giáng lâm, đi, nơi này không có khả năng lại chờ đợi, không phải vậy chờ một lúc trốn đều trốn không thoát. Là Kim Thư đi công kích thiên thần tế sư, cử vĩ tâm hồ kinh ngạc nói, Phượng thất thở dài, hắn đây là muốn liều mạng một lần, nhưng vị kia thiên thần tế sư tinh thần lực quá cao, thái ất cảnh đại thần đến đây, đều không nhất định là đối thủ. Hắn lần này đi chỉ sợ ngay cả tự bạo thần nguyên cơ hội cũng sẽ không có. Lạc Kim Thư nhìn thấy thần nhận màu xanh đánh nát trận tháp, lập tức đầy bụng tuyệt vọng, biết được thần Xuân Thụ đã là nguy cơ sớm tối. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là phá hủy thiên thần tế sư dưới thân tế đàn, ngăn cản vị kia tử tộc chiến thần giáng lâm đến thiên sơ văn minh. Chỉ tiếc thiên thần tế sư tinh thần lực sâu không lường được, lấy tu vi của hắn tiến đến, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Phượng thất, giúp ta một chút sức lực. Lạc Kim Thư giống to. Phượng thất nào dám tiến đến, do dự. Lạc đạo hữu, bần đạo giúp ngươi. Trương Nhật Trần chân đạp một tấm to bằng cánh cửa quang phù, đuổi kịp Lạc Kim Thư, nhanh như điện chớp. Lạc Kim Thư trong mắt hiện ra sâu sắc cảm động thần sắc, hung hăng hướng hắn gật đầu, lập tức thể nội thần huyết cùng thọ nguyên đồng lúc thiêu đốt, phát ra khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh đạt tới thượng vị thần đình phong cấp độ. Thiên thần tế sư tóc trắng bay lên, ánh mắt lạnh lùng, thế mà còn có không sợ chết. Cửu tiêu chấn thế lôi pháp. Lạc Kim Thư hai tay cầm nguyên hội lôi mộc côn, bay lên đứng lên, hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy lôi điện. Trong vòng xoáy, tiếng nổ đùng đoàn trận trận, điện quang xuyên thẳng qua. Nguyên hội lôi mộc côn đánh xuống, thẳng hướng thiên thần tế sư rơi đi. Người coi như dốc hết toàn lực, công kích cũng chỉ là thượng vị thần đỉnh phong cấp độ. Mà bản tế sư lại là bậc 76 tinh thần lực thần linh. Thiên thần tế sư dơ lên pháp trượng, tử vong niệm lực phóng xuất ra, hình thành một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới hư ảnh đem tất cả lôi điện toàn bộ tách ra, hung hăng đánh về phía Lạc Kim Thư. Lạc Kim Thư cảm giác được đối phương bậc 76 cường độ tinh thần lực về sau, đã là triệt để hết hy vọng, ánh mắt thấy chết không sờn, thể nội thần khí đều là hướng thần nguyên dũng mãnh lao tới. Bậc 76 thì ngon sao? Bần đạo cũng là bậc 76. Nhìn bần đạo ngũ hành thần phù, Trương Nhược Trần xuất hiện đến Lạc Kim Thư bên cạnh, một tấm chừng ngàn trượng dáng dấp năm màu đại phù, từ trên mặt biển thăng lên, như là năm màu thác nước đồng dạng cùng thiên thần tế sư đánh ra thế giới màu xám hư ảnh đụng nhau cùng một chỗ. Chương 3007, thời gian thần phù. Ngũ hành thần phù là chương nhược trần tại côn lôn giới liền đã luyện chế thành công. Lấy năm loại khác biệt thần cốt, rèn luyện ra lá bùa, lấy bậc 76
cường đại ngũ hành lực lượng từ trong phù lục bạo phát đi ra, dẫn tới vùng biển này chỗ không gian ngũ hành chi lực trở nên hỗn loạn. Ẩm ẩm, hư ảnh thế giới màu xám bị ngũ hành chi lực đánh xuyên. Sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng hướng thiên thần tế sư phóng đi. Thiên thần tế sư trên khuôn mặt lãnh đạm kia, rốt cục hiện ra vẻ thận trọng, pháp trượng điểm ra, phá vỡ vọt tới ngũ hành thần lực, trên đầu mũ liền bị thổi rơi, tóc trắng bay lên. Sóng biển ngập trời, cuốn lên cao trăm trượng. Có nước biển rơi vào lạc kim thư trên mặt, đem hắn giật mình tỉnh lại, đình chỉ thôi động tự bạo thần nguyên cấm pháp, mừng lớn nói, đạo hữu, giúp ta kiềm chế lại thiên thần tế sư. Yên tâm, hắn giao cho bần đạo. Trương Nhược Trần Hồ phát lộn xộn, ánh mắt sắc bén, đạo bào phân phật bay lên, nói, phong vũ lôi điện, nghe ta triệu hoán. Thập phương phù lục, làm việc cho ta. Vù vù, hai cái đạo bào rộng lớn tay áo dài phồng lên đứng lên, bên trong bay ra từng tấm phù lục màu vàng, hóa thành đầy trời phù vũ. Thiên thần tế sư trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần khuôn mặt khô quát kia, rất ngạc nhiên, đạo sĩ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Theo lý thuyết, tinh thần lực cao đến tình trạng như thế. Đã có thể làm thiên đình một tòa cường giới giới tôn, thân phận địa vị tôn quý, làm sao có thể là hạng người vô danh. Nguyên Lai là một vị phù đạo thiên sư. Thiên thần tế sư không dám khinh thường đối thủ, hai tay nắm trượng, dẫn tới giữa thiên địa tử vong chi khí. Tử vong chi khí ở khắp mọi nơi, thiên sơ văn minh đại thế giới tự nhiên cũng có. Theo tử vong chi khí hội tụ, một tôn cao vạn trượng tử thần hư ảnh ngưng tụ ra, trong hư ảnh có từng đạo mạch lạc màu đen xen lẫn, giống như là tử thần huyết mạch. Đạo này tử thần hư ảnh người phần ngưng thực, song đồng giống hai viên nặng nề ám hắc tinh, khí tức xâm nhiên, điên cuồng thôn phệ thần xuân thụ phát ra sinh mệnh chi khí. Bành bành, phù lục màu vàng như là như hạt mưa, rơi vào tử thần hư ảnh trên thân, hóa thành dài trăm trượng phong nhận, to cỡ miệng chén lôi điện, như là đao kiếm sắc bén như vậy giọt mưa. Phù lục thực sự quá nhiều, vô cùng vô tận, đánh cho tử thần hư ảnh không ngừng tản ra. Thiên thần tế sư sắc mặt càng ngày càng u trầm, nói. Đáng chết, ngươi đến cùng luyện chế ra bao nhiêu phù lục? Đầy đủ giết ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vì tu luyện phù đạo, hắn luyện chế ra đại lượng phù lục, trong đó tuyệt đại đa số phù lục uy lực đều rất bình thường, đối với thần linh không tạo được uy hiếp. Mà lại, còn có một số phù lục, nhưng thật ra là luyện hỏng. Thế nhưng là, không chịu nổi số lượng nhiều a. À. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng không phải là cố ý tu luyện phù đạo, trên thực tế, cũng nghiên cứu trận pháp chi đạo, ngự thú chi đạo, cản thi bí thuật dưỡng quỷ bí thuật, luyện đan, luyện khí tu luyện những này hoàn toàn chỉ là vì lĩnh hội thiên địa quy luật cùng tự nhiên đạo lý mục đích cuối cùng nhất là vì tu luyện vô cực thần đạo, diễn hóa âm dương lưỡng nghi không có cách ai kêu trương nhược trần tu luyện thành viên mãn nhất phẩm thánh ý từ đó về sau thế gian vạn pháp đều có thể nhẹ nhõm học được tuy nói hắn bây giờ tại trên phủ đạo tạo nghệ đã rất cao thậm chí có thể luyện chế ra thần phù thế nhưng là hắn tại trên trận pháp chi đạo tạo nghệ kỳ thật cao hơn, chỉ bất quá không có khả năng biểu hiện được quá yêu nghiệt, đến điệu thấp, chỉ dùng phù đạo chiến đấu. Trong tử tộc quân sĩ, có một ít trương nhược trần tại địa ngục giới nhận biết gương mặt quen thuộc, tỷ như, trên thú thiên chiến trường thấy qua nguyên phi đại thánh, hỏa mị âm cơ. Bọn hắn nhìn qua nơi xa ngay tại giao phong hai vị tinh thần lực thần linh, chấn động không gì sánh nổi, như là phàm nhân đang nhìn thần tiên đánh nhau. Hỏa mị âm cơ hai con người nhìn chăm chú, sợ hãi than nói, thiên thần tế sư thế mà đều bị áp chế. Đạo sĩ bề ngoài xấu xí kia, thật đúng là cao minh. Đột nhiên toát ra như thế một cái phù đạo tạo nghệ cao đến dọa người thần linh, có chút không ổn à, hy vọng không cần phát sinh ngoài ý muốn gì mới tốt. Nguyên phi đại thánh có chút lo lắng. Ngay tại lúc này, Lạc Kim Thư nắm lấy cơ hội, thể nội thần khí liên tục không ngừng quán chú tiến nguyên hội lôi mộc côn, đột nhiên một kích, bộ ở dưới thiên thần tế sư trên tế đàn. Oanh! Tế đàn vỡ nát, chìm vào đáy biển. Phương viên trăm dặm mặt biển, bị lạc kim thư một kích này đánh cho lõm xuống dưới, hình thành một cái lớn cái hố nhỏ. Trong hố nhỏ, lôi điện lấp lóe bất diệt, đem đại lượng thủy khí bốc hơi. Thành công! Lạc kim thư hưng phấn không gì sánh được, huyết mạch căng phồng, chỉ cần đánh nát tế đàn, không để cho địa ngục giới tuyệt đại chiến thần vượt giới tới, liền có rất lớn cơ hội bảo vệ lấy thần xuân thụ. Chỗ xa xa, vốn là dự định rút đi phượng thất cùng cử vĩ tâm hồ, đều bị hoàng ngưu đạo nhân bạo phát đi ra thực lực kinh sợ. Phượng thất trên chán toát ra mồ hôi, nói, nguy hiểm thật, không nghĩ tới đạo nhân này mạnh mẽ như thế, may mắn trên thần mộc chiến hạm chúng ta không có động thủ. Đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không biết cùng cửu dư thần quân so ra, ai chiến lực cao hơn. Cửu vĩ tâm hồ nói, Phượng thất lạnh buốt mà nói, cửu dư thần quân nhân vật bậc nào, một thân chiến lực,
phù đạo thiên sư, nhục thân hẳn là nhược điểm. Kim thư sư đệ, ta đến giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ thần xuân thụ, chém hết địa ngục tà vật. Phượng thất trên lưng cánh chim phượng hoàng triển khai, mang theo một mảnh nóng rực thần hỏa mây, bay về phía tử tộc đại quân. Dù sao có hoàng ngưu đạo nhân đè vào phía trước, hấp dẫn tử tộc cường giả lực chú ý, cửu vĩ tâm hồ cũng không có vẻ sợ hãi, theo sát phượng thất, đi theo. Thiên thần tế sư gặp tế đàn bị hủy, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Ngay tại hắn tâm cảnh bất ổn trong chớp nhoáng này, tử thần hư ảnh bị phù vũ đánh nát, lực lượng cuồng bạo, hướng hắn chút xuống xuống dưới. ầm ầm. Thiên thần tế sư lập tức bay ngược về đằng sau, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần, phóng tới Trấn Văn Tế Đàn. Bởi vì, là Kim Thư ngay tại tiến đến Trấn Văn Tế Đàn, muốn đem nó hủy đi. Trấn Văn Tế Đàn tuyệt đối không thể sai sót, bằng không bọn hắn sẽ thất bại trong găng tấc. Chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là bần đạo. Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi hướng thiên thần tế sư. Thiên thần tế sư lòng nóng như lửa đốt, cắn răng quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo sĩ đáng chết kia đã đuổi tới trong vòng trăm dặm. Chợt, hắn dừng lại quay người, nói, thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới có thần phù sao. Trong lòng của hắn rất không nỡ, nhưng vẫn là đem một viên lớn chừng ngón cái ngọc phù lấy ra, hướng không trung ném đi. Ngọc phù quang mang phóng đại, một cỗ cường hoành thần uy, tại trong phù lục tỉnh lại. Thiên thần tế sư tràn ngập sát ít, nói, thái ất thần phù, phệ hồn thú. Ngọc phù sụp đổ, một đạo bóng ma khổng lồ, ở trong làn hào quang trói mắt chậm rãi hiển hiện ra. Phệ hồn thú là một con phù thú. Hình thái rất giống ma quỷ ngư, thể tích lớn như sơn nhạc, phát ra khí tức, không kém gì thái ất cảnh đại thần. Cảm nhận được phệ hồn thú khí tức khủng bố, bay đến chỗ gần phượng thất hối hận không thôi, chỗ nào liệu đến một cái bậc 76 tinh thần lực thần linh, liền có thể có được một chi thái ất cảnh phù thú. Tuy nói, thái ất cảnh phù thú, luận chiến lực là không sánh bằng chân chính thái ất cảnh đại thần. Nhưng hắn một cái thượng vị thần cùng đối đầu, có thể chiếm được tốt. May mắn phệ hồn thú mục tiêu là hoàng ngưu đạo nhân. Này mới khiến Phượng Thất âm thầm thở dài một hơi. Trương Nhật Trần không cùng phệ hồn thú liều mạng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng tử khí nồng nặc nhất khu vực này phóng đi. Hiện tại biết chạy trốn. Thái ất thần phù thế nhưng là bản tế sư mạnh nhất át chủ bài thủ đoạn, ngươi trốn được sao? Thiên thần tế sư điều khiển phệ hồn thú, đuổi sát Trương Nhật Trần không bỏ. Về phần chấn hồn tế đàn bên kia, hắn phát hiện nguyên thiên quân chủ đã chạy tới, tự nhiên yên tâm lại. Tử khí dày đặc nhất khu vực là chín vị tử tộc quân chủ cùng số lớn tử tộc quân sĩ căn cứ. Bọn hắn đi theo thần nhận màu xanh phá vỡ thông đạo, xuyên qua từng tầng từng tầng phá toái trận pháp, đã là 10 phần tới gần thần Xuân Thụ. Ba vị tử tộc quân chủ chủ động bay ra ngoài, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Xích hồn quân chủ Tu Vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, đứng tại ở giữa nhất vị trí, trên lưng cánh chim màu xám triển khai, khí thế cực kỳ cường hoành, cười nói, đạo hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đứng ở bên trái vị quân chủ kia là thượng vị thần Trung Kỳ, hừ lạnh nói, tự tìm đường chết. Có thể bị sai phái tới chém thần xuân thụ thần linh, tự nhiên đều không phải là kẻ yếu. Đứng ở bên phải vị quân chủ kia, cũng là thượng vị thần Trung Kỳ, âm dương quái khí mà nói. Chỉ sợ hắn là muốn dẫn phệ hồn thú tới đối phó chúng ta, nhưng cũng quá ngây thơ một chút, thiên thần tế sư khống chế phệ hồn thú đâu. Trương Nhược Trần Kỳ thật thử qua, lấy ngự thú bi pháp cùng phù pháp khống chế phệ hồn thú, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chủ yếu vẫn là bởi vì thiên thần tế sư tinh thần lực quá mạnh, không kém gì hắn. Tại tinh thần lực một dạng cường đại tình huống, muốn cướp đoạt đối phương phù thú quyền khống chế, căn bản chính là việc không thể nào. Trương Nhược Trần ngừng lại, giống như là thật bị ép vào đến tuyệt cảnh đồng dạng, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, tự chui đầu vào lưới. Động thủ, khoảng cách gần như thế, chém một vị phù đạo tinh thần lực tu sĩ, hẳn không phải là việc khó. Chú ý cố thủ thần hồn cùng tinh thần. Xích hồn quân chủ nói như thế ra một câu, dẫn đầu phóng tới Trương Nhược Trần, trên lưng cánh chim màu xám tản mát ra sáng tỏ tử vong quang hoa, đem không gian điều mục nát thành màu đen. Theo xích hồn quân chủ, muốn giết tinh thần lực thần linh, cách càng gần, mới càng dễ dàng. Nhưng chân chính nhích tới gần về sau, hắn lại sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nguy hiểm. Mau lui lại, xích hồn quân chủ hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần nhếch miệng lên, cười nói, trễ. Một tấm dài ba tấc phù lục màu trắng, từ sau lưng của hắn bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu. Thời gian thần phù, tuế nguyệt lưu thệ. Trương Nhược Trần nhìn về phía thần Xuân Thụ, nói, thần Xuân tiền bối, giúp ta chu địch. Thần Xuân Thụ thân cây nhẹ nhàng lay động, phát ra sàn sạt thanh âm, đầy trời lá vàng tùy theo rơi xuống. Thần Xuân Thụ dưới, vốn là hội tụ đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng, xuân hạ thu đông mùa biến hóa ở ch
liên tục không ngừng bay vào trương nhược trần đỉnh đầu thời gian thần phù soạt thời gian thần phù nổ tung hóa thành từng vòng từng vòng quang văn trung kích tại ba vị tử tộc quân chủ cùng hậu phương phệ hồn thú trên thân ba vị tử tộc quân chủ cấp tốc lui trốn đồng thời chống lên thần cảnh thế giới ngăn cản nhưng như cũ ngăn không được lực lượng thời gian thọ nguyên sói mòn đến cực nhanh tóc dần dần biến thành màu trắng phệ hồn thú dù sao chỉ là phù thú vốn là không cách nào thời gian dài duy trì bị lực lượng thời gian trùng kích về sau khoảnh khắc liền tiêu tán thành từng sợi phù quang chương 3008 bần đạo thần võ song tu thật gian trá đạo sĩ lại có thời gian thần phù cùng thần xuân thụ lực lượng kết hợp về sau uy lực của phù lục tăng nhiều có thể ma diệt chân thần thọ nguyên xích hồn quân chủ biết được mình bị tính kế trong lòng hận ý khó bình hối hận không thôi những năm gần đây hắn trải qua vạn chiến âm mưu quỷ kế gì không có trải qua đáng tiếc hôm nay hay là bại té ngã tu vi đạt tới thượng vị thần cấp độ đã có thể sử dụng thần cảnh thế giới phòng ngự thần hồn cùng thần nguyên cũng vững như bàn thạch chỉ cần tranh lệch không phải quá lớn căn bản không sợ tinh thần lực thần linh bình thường lực lượng thời gian mơ tưởng đối bọn hắn thọ nguyên tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là hết lần này tới lần khác thần xuân thụ dưới hoàn cảnh đặc thù để thời gian thần phủ uy lực tăng mấy lần trong đó một vị thượng vị thần trung kỳ quân chủ thọ nguyên đại lượng sói mòn làn da sinh ra nếp nhăn huyết khí khô kiệt răng bắt đầu rơi xuống tức giận nói quả nhiên là ra vẻ đạo mạo nội tâm lại bẩn cực kỳ bổn quân tung hoành cả đời thiên đình tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật chẳng lẽ là phải chết ở chỗ này không cam lòng a à. một vị khác thượng vị thần trung kỳ quân chủ trong miệng thở dài chính là thiên thần tế sư cũng cấp tốc trốn xa tránh né lực lượng thời gian trùng kích ngay cả thần linh cũng đỡ không nổi thời gian ăn mòn trở nên xế chiều lão hủ những thánh cảnh từ tộc quân sĩ kia dọa đến thất kinh tứ phương chạy trốn trong đó một chút tự biết trốn không thoát không khỏi hô to mạng ta xong rồi thời gian thần phủ rất khó luyện chế trương nhược trần một tấm này kỳ thật cũng không hoàn mỹ nếu không cũng không cần mượn thần xuân thụ lực lượng phù lục rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn lực lượng thời gian không có lan đến gần quá xa địa phương liền tiêu tán vô hình lực lượng thời gian biến mất vị quân chủ thọ nguyên sói mòn nghiêm trọng nhất kia lộ ra thần sắc mừng rỡ đang muốn phóng xuất ra quy tắc thần văn công sát đạo sĩ gian trá kia một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt quét sạch toàn thân hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình gầy còm như củi trên thân chiến bảo lộ ra rộng thùng thình lỏng tóc đã nhanh rơi sạch ra đến không còn hình dáng bởi vì huyết khí cùng thọ nguyên sói mòn hắn mặc dù hay là thượng vị thần trung kỳ thế nhưng là chiến lực lại trên phạm vi lớn trượt hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này giống như là lên cơn điên thê lương thét dài một tiếng bổn quân cùng ngươi liều mạng thôn phệ ngươi một thân huyết nhục hồn linh đền bù thiếu thốn thọ nguyên vị kia tử tộc quân chủ chém giết tới phóng xuất ra ức vạn đạo quy tắc thần văn tử khí mãnh liệt như kinh thiên sóng lớn chỉ bằng ngươi bần đạo hôm nay liền chém ngươi lấy chấn nhiếp địa ngục giới chư thần trương nhược trần ánh mắt lạnh lẽo đánh ra ba cây lông vũ màu đen lấy tinh thần lực điều khiển bay về phía nồng đậm tử khí lông vũ dài đến bốn thước phía trên có phủ văn lấp lóe tỏa ra ánh sáng lung linh như ba thanh vũ kiếm cẩn thận là phù binh xích hồn quân chủ hét lớn một tiếng cầm một cây cổ mâu chiến khí bằng bạc xông về phía trước vù vù ba thanh vũ kiếm chảm phá thật dày tử khí đánh xuyên mấy trăm vạn dặm rộng lớn thần cảnh thế giới cùng vị kia tử tộc quân chủ trong tay chiến binh đụng nhau cùng một chỗ bành bành a à, vị kia tử tộc quân chủ vốn là suy yếu không gì sánh được chỗ nào chống đỡ được trương nhược trần công kích còn chưa chờ đến xích hồn quân chủ đuổi tới liền bị ba thanh vũ kiếm chém thành hơn 10 khối Ba thanh vũ kiếm này là lấy đoạt thiên thần hoàng lông vũ luyện chế ra tới. Phía trên phủ văn là dùng lão thi quỷ thể nội huyết dịch vẽ phát thảo đi lên. Lão thi quỷ huyết dịch có thể nói là thiên tôn huyết dịch. Phù binh uy lực có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Đoạt thiên thần hoàng trong lông vũ khí tức cùng lão thi quỷ huyết dịch khí tức đã bị trương nhược trần luyện hóa sạch sẽ. Bình thường đại thần mơ tưởng nhìn ra mánh khóe. Đương nhiên thật muốn có đỉnh tiêm đại thần ở đây trương nhược trần cũng sẽ không sử dụng ba kiện phù binh này xích hồn quân chủ tu vi cường hoành cho dù bị thời gian thần phủ trọng thương vẫn như cũ uy thế vô song trong tay trí tôn thánh khí cổ mâu đem ba thanh vũ kiếm đánh bay ra ngoài trong đó một thanh vũ kiếm bị hắn đánh nát xích hồn quân chủ là thượng vị thần đại viên mãn tu vi hùng hồn quát bổn quân ở đây ngươi có thể chém ai vị kia bị chém thành hơn 10 khối từ tộc quân chủ huyết khí cùng quy tắc thần văn giao hòa rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thần khu trương nhược trần kinh ngạc ngưng mắt nói cái này đều không chết xích hồn quân chủ âm thầm thở dài một hơi hướng trọng ngưng thần khu tử tộc quân chủ hỏi một tiếng thế nào 
muốn hay không tiến vào bổn quân thần cảnh thế giới dưỡng thương? Không có trả lời. Xích hồn quân chủ định mắt nhìn lại, nhìn thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ gặp vị kia tử tộc quân chủ thần khu, có địa phương tại hủ hóa, chảy ra nùng huyết màu đen. Có địa phương đang thiêu đốt, giống quang minh chi hỏa đang tỏa ra. Đùng, thần khu sụp đổ xuống, hóa thành một mảnh bột mịn. Có thể nào không sợ hãi? Có thể nào không sợ? Một vị cường đại thượng vị thần, uy chấn một phương một trăm. Không trăm năm, chỉ là bị phù binh chém chúng mà thôi, thế mà bị mất mạng tại chỗ. Đổi lại bị chém chúng chính là mình, có thể còn sống sót sao? Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới bình thường thôi. Lão thi quỷ tà ác huyết dịch cùng đoạt thiên thần hoàng lực lượng ánh sáng, lấy phù lục hình thức bạo phát đi ra, như còn không cách nào đưa một vị huyết khí khô kiệt thượng vị thần vào chỗ chết, cũng quá không thể nào nói nổi. Có thể chém một vị thượng vị thần, cái này cho Trương Nhược Trần vô tận lòng tin, suy nghĩ tiếp xuống có thể luyện chế càng nhiều phù binh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên hai cây lông vũ phù văn đã ảm đạm, bộ phận địa phương đã tổn hại. Phù binh đã mất đi tác dụng, thế là đưa chúng nó thu vào. Coi như phế đi, cũng không thể sói mòn không đi. Nơi xa, đang cùng nguyên thiên quân chủ liều mạng chém giết Lạc Kim Thư, phấn chấn tiếng giống nói, tốt. Đạo hữu giết đến tốt. Gặp địa ngục giới thượng vị thần quân chủ vẫn lạc, chấn thủ tại thần xuân thụ dưới thiên sơ văn minh đại quân, cũng là quét qua lúc trước lòng tuyệt vọng cảnh xu hướng suy tàn, trở nên nhiệt huyết sôi trào, khí thế như hồng. Chiến! 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 Địa ngục giới cũng không phải là không thể chiến thắng, đã có thần linh quân chủ vẫn lạc. Bọn hắn trong miệng hô lên từng đạo chiến, âm thanh, một mực nhớ kỹ vị kia phù pháp đạo sĩ thân ảnh. Việt đồng chân quân thấy được hy vọng, từ bỏ vì một mình phá vây đào tẩu mà bảo tồn thực lực ý nghĩ, toàn lực ứng phó đứng lên, trong thần cảnh thế giới, tuôn ra 11 đầu thần khí trường hà, bay về phía 11 tòa trận tháp. Thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận, khải, mặc dù có một tòa trận tháp bị tổn hại, nhưng theo còn lại 11 tòa trận tháp hiện ra thần quang, một tòa cổ lão thần trận, chậm rãi vận chuyển. 12 hành tinh xuất hiện tại thần xuân thụ 12 cái phương vị, tinh thể to lớn, chuyển động không ngớt. Đây là một tòa công kích đại trận. Đang cùng nguyên thiên quân chủ giao phong lạc kim thư, lộ ra bất mãn thần sắc, thầm nghĩ, lúc này mới biết được liều mạng, quả nhiên tại trong lòng ngươi, tính mạng của mình so cái gì đều trọng yếu. Theo lý thuyết, thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận sớm nên mở ra mới đúng. Nhưng, không cần đoán đều biết. Việt Đồng chân quân khẳng định là sợ sệt trận pháp đem hắn thể nội thần khí hao hết, từ đó triệt để mất đi phá vây cơ hội đào tẩu. Thật đến sinh tử nguy cấp trước mắt, cho nên ngay cả một ngoại nhân cũng không bằng. Lạc Kim Thư không trách Việt Đồng chân quân, dù sao sống chết trước mắt bảo tồn thực lực là nhân chi thường tình, nhưng trong lòng đối với vị đạo hữu còn không biết tục danh kia, càng thêm khâm phục. Thật là lợi hại đạo sĩ, lại giết một vị tử tộc thượng vị thần. Phượng thất cảm thán xong câu này, quả quyết bay về phía Lạc Kim Thư. Cùng hắn cùng một chỗ đối phó nguyên thiên quân chủ. Hắn cũng không dám đi trêu chọc thiên thần tế sư cùng xích hồn quân chủ nhân vật, như vậy. Không phải ai đều có hoàng ngưu đạo nhân mạnh mẽ như vậy. Xích hồn quân chủ vô cùng kiêng kỵ, cắn răng nói, người đạo sĩ kia đến cùng luyện chế là cái gì phù binh. Người cũng quá yêu tà. Trương Nhược Trần ông cụ non mà nói, người tử tộc thần linh này lại dám nói bần đạo yêu tà. Nhận lấy cái chết, xích hồn quân chủ, hắn giao cho bản tế sư. Người lập tức tiến đến phá thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận, trận này không thể coi thường. Thiên thần tế sư thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần trước mắt trở nên đen kịt, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Đây là tinh thần lực công kích. Trương Nhược Trần tự nói thì thầm. Dưới chân nước biển trở nên mực nước đồng dạng đen kịt, đỉnh đầu mây đen đầy trời. Chỉ có thiên thần tế sư lơ lửng tại hư không, trên thân phát ra nhàn nhạt quang hoa, nói đây là tử vong niệm lực. Người bây giờ đã bị bản tế sư lôi kéo tiến niệm lực trận vực. Tử vong chi nhận, một thanh liêm đao hình thái lưỡi đao, tại thiên thần tế sư trước người ngưng tụ ra, dài đến ngàn trượng, tử khí xâm nhiên, phá toái hư không, thẳng hướng trương nhược trần chém tới. Xoạt, tử vong niệm lực quỷ dị tuyệt luân, chảm thần hồn, diệt thần niệm, là tử tộc có thể trở thành địa ngục giới thượng tam tộc một trong lớn nhất ỷ vào. Tử tộc lịch đại cổ thần, lấy tử vong niệm lực làm cơ sở, đã sáng tạo ra vô số cường đại thần thuật, đều có sát thần chi uy. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác, tóc gáy trên người đổ buộc, lập tức hai tay khoanh tròn, thì thầm, thái cực trung ương nguyên khí. Nguyên khí chưa phân, hỗn độ làm một. Một đạo thái cực lưỡng nghi đồ, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra. Đây không phải dùng thể nội hơn vạn chủng đạo quy tắc ngưng tụ thành, mà là một loại đạo môn thần thuật, là thiên địa đại đạo cụ tượng hiển hóa. Nói cách khác, đây là thiên địa thái cực lưỡng nghi, không phải Trương Nhược Trần chính mình thái cực lưỡng
trùng điệp đánh vào thiên thần tế tự trên thân. Hắc ám bị xé nát, Trương Nhược Trần lại xuất hiện ở dưới thần xuân thụ trên mặt biển, đạo bào bay lên. Phốc! Đối diện, thiên thần tế sư tinh thần bị thương nặng, trong miệng phun ra máu tươi, khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, ngươi, ngươi thần võ song tu. Trương Nhược Trần khí thế vô song, ngạo nghễ nói, không sai, bần đạo thần võ song tu, đạo pháp đã nhập thiên nhân chi cảnh. Chỉ bằng ngươi trên tử vong niệm lực tạo nghệ, cũng dám cùng bần đạo tranh phong. Đã nhận ra cái gì, thiên thần tế sư biến sắc, hướng biển chân trời nhìn lại. Chỉ gặp từng đạo thần mang, cấp tốc hướng thần xuân thụ phương hướng bay tới. Phong hề êm tai như chuông gió đồng dạng thanh âm, vang lên. Hoàng ngư đạo hữu, phong hề cùng phong tộc chư thần, đến đây giúp ngươi. Ta ngư thái chân đến rồi. Tử tộc chư thần ai đến nhận lấy cái chết? Ngư thái chân diễn hóa ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình. Dẫn động giữa thiên địa chân lý quy tắc, hóa thân cự thân chiến thần, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm ép hướng nguyên thiên quân chủ. Nguyên thiên quân chủ vốn là vượt qua nguyên hội kiếp nạn thượng vị thần đỉnh phong, nhưng lại bị ngư thái chân một cước dẫm đến từ thiên khung rơi xuống, thần huyết phiêu tán rơi rụng, phù phù một tiếng, rơi vào trong nước biển. Căn bản không có sức đánh một trận. Oanh! Là kim thư cùng phượng thất một mực đánh lâu không xong chấn văn tế đàn, bị ngư thái chân một cước dẫm đến trên năm xẻ bảy. Cả tòa hải vực, phảng phất đều muốn sụp đổ xuống. chương 3009, Thiên Hồ Mỗ Mỗ. Ngư Thái Trân xuất hiện, để tử tộc chư vị quân chủ đều sợ mất mật, hiển nhiên hoảng loạn lên. Phải biết, trong toàn bộ thần linh tử tộc dưới Thái Trân cảnh, còn không có ai dám nói, có thể thắng dễ dàng Ngư Thái Trân. Chân lý sứ giả, từng cái đều là nhất đẳng tồn tại. Coi như xích hồn quân chủ tại dưới trạng thái toàn thịnh, gặp được Ngư Thái Trân, cũng phải lập tức bỏ chạy, không dám cùng nó chính diện giao phong. Gặp phong tộc cùng thiên tinh văn minh số lớn thần linh nhanh chóng tới gần, thần khí từng luồng từng luồng dâng lên, xích hồn quân chủ biết được đại thế đã mất, hôm nay đại kế, đều bị đạo sĩ âm hiểm đáng chết kia hủy. Nếu không kình không chiến thần sớm đã giá lâm, chặt đứt thần xuân thụ. Đi, lui về vết nứt không gian. Xích hồn quân chủ cắn răng nhìn trương nhược trần một chút, đem số lớn tử tộc quân sĩ thu nhập thần cảnh thế giới, trên lưng cánh chim màu xám triển khai, bay về phía vết nứt không gian. Trương Nhật Trần không muốn biểu hiện được quá mức cường đại, giả ý giả ra thụ thương dáng vẻ, không có tiến đến truy kích. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngư Thái Trân hét lớn một tiếng, điều động chân lý quy tắc cùng tốc độ thần thông kết hợp, trong khoảnh khắc, cản lại xích hồn quân chủ, nắm đấm như một vòng liệt nhật giống như lập lòe, oanh kích tới. Xích hồn quân chủ cũng là cao minh, trong tay cổ mâu diễn hóa ra một cái thần diễm cự thú, cùng Ngư Thái Trân nắm đấm va chạm vào nhau. Oanh! Xích hồn quân chủ bay rớt ra ngoài, trên người hộ thể thần quang, bị đánh tan mấy chục tầng. Ngươi làm sao như thế suy yếu? Ngư thái chân hơi vặn lông mày, truy kích đi lên, đánh ra quyền thứ hai. Trên cánh tay, hiện ra một đầu lưu quang tinh hà, đếm mãi không hết quy tắc thần văn tại trong tinh hà lưu động. Ngư thái chân, ngươi đừng muốn khoe oai. Rút về tới bảy vị tử tộc quân chủ, đuổi kịp xích hồn quân chủ, cùng nhau đánh ra thần thông, ngưng kết thành bảy tôn tử thần hư ảnh. Cùng tinh hà đồng dạng quyền kình đụng nhau cùng một chỗ. ầm ầm Bảy tôn tử thần hư ảnh cùng lưu quang tinh hà đồng thời băng diệt, hóa thành cường hoành mà lực lượng hỗn loạn đợt, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Ngư thái chân lùi lại ra ngoài hơn 10 dặm, ở trên mặt biển vạch ra một đạo sóng nước màu vàng. Mặc dù lấy hắn lực lượng một người, không thể liều qua tử tộc bảy đại quân chủ, nhưng cũng thành công vì phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần tranh thủ thời gian, hình thành vây kín chi thế. Hôm nay chúng ta vây giết tử tộc chính vị quân chủ này. Nhìn sau này địa ngục giới thần linh, còn như thế nào cản rỡ? Ngư thần tĩnh đã bước vào thần cảnh, toàn thân áo trắng nam trang, anh mi tú mục, trong tay nắm dơ lên một bức đồ quyền, chậm rãi triển khai. Đây là thiên tinh văn minh một vị trận pháp thần sư luyện chế trận đồ, uy lực vô tận, có thể thu thiên nạp địa, thí thần diệt ma. Tại thiên tinh văn minh chư thần thôi động dưới, đồ quyền mở ra hoàn toàn, một tòa tràn ngập hỗn độn chi khí thế giới, lơ lửng tại thiên không, đặt ở từ tộc chín đại quân chủ đỉnh đầu. Trên mặt đất là tràn ngập thần văn hải vực, bầu trời là vô biên hỗn độn. Trong hỗn độn, lôi điện cùng lực lượng không gian hỗn loạn lưu động, từ trên xuống dưới tuôn ra. Chín đại quân chủ đều là không ngờ rằng, hôm nay lại sẽ lâm vào dạng này tử cục, cả đám đều thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, cùng thiên tinh văn minh chư thần tế ra sát sinh hỗn độn đồ đối kháng. Phong hề mang theo một cỗ làn gió thơm, bay xuống trương nhược trần bên người, khuôn mặt như vẽ, mạng che mặt phiêu diêu, nói, hoàng ngư đạo hữu bị thương có thể nặng. Còn tốt. Vị kia thiên thần tế sư tử vong niệm lực rất quỷ dị, bần đạo chủ quan, không có tránh. Trương Nhược Trần giả ra mỏi mệt mà bộ dáng yếu ớt. Phong h
đưa tới, nói, bị tử vong niệm lực làm bị thương cũng không phải việc nhỏ, đây là phong tộc độc môn chữa thương thánh đan, đạo hữu tranh thủ thời gian ăn vào. Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược màu xanh, ngạc nhiên nói, đây là đế phẩm thánh đan. Chỉ là đan linh, đều có vô thượng cảnh đại thánh tu vi, giống như là đã nhanh muốn đạt tới thần đan cấp bậc. Quý giá như vậy đan dược, bần đạo không thể nhận. Là Kim Thư đi tới, cười nói, Mỹ nhân hữu tâm, đạo hữu lại vô tình a. À. Phong tộc thanh mộc tạo hóa đan thế nhưng là nhất tuyệt, đối với thượng vị thần cũng có cực lớn công hiệu, đạo hữu tranh thủ thời gian ăn vào đi. Phong hề không có bởi vì là Kim Thư trêu chọc, lộ ra không chút nào tự nhiên thần sắc, thúc giục nói. Hoàng ngưu đạo hữu đối với phong tộc có ân, một viên đế phẩm thánh đan, làm sao đều nhận được lên. Hẳn là hoàng ngưu đạo hữu là lo lắng, bởi vậy cho mình rước lấy cái gì lời ra tiếng vào. Hề còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trương Nhược Trần cảm giác trước mắt thế cục này vô giải, tiếp nhận thanh mộc tạo hóa đan, do dự một chút, đưa cho Lạc Kim Thư, nói, Lạc đạo hữu bị thương càng nặng, không bằng ngươi phục. Lạc Kim Thư vội vàng phủ tay, bật cười nói, Lạc mỗ cũng không dám. Nếu không hề nhi chẳng phải là muốn ghi hận hắn lạc thúc cả một đời. Trương Nhược Trần tại phong hề cưỡng bách dưới con mắt, đem thanh mộc tạo hóa đan nuốt vào trong miệng. Không có thụ thương, lại phục chữa thương đế phẩm thánh đan. Đơn giản chính là trà đạp. Thế nhưng là, phong hề trong mắt lại hiện ra dáng tươi cười, hướng lạc kim thư giải thích nói. Hề nhi cùng hoàng ngưu đạo hữu chỉ là bèo nước gặp nhau, lạc thúc tuyệt đối không thể nghĩ đến nơi khác đi. Tốt a, à, bèo nước gặp nhau liền tặng thanh mộc tạo hóa đan. Nhưng Lạc Thúc cùng phụ thân ngươi chính là bạn tri kỷ, bị thương càng nặng, nhưng không thấy ngươi xuất ra nửa viên đan dược. Tốt, không ra nói giỡn, hôm nay có thể vượt qua hiểm quan, may mắn mà có Hoàng Ngưu Đạo Hữu. Xin mời nhất định phải thụ Lạc Mỗ cúi đầu. Lạc Kim Thư hai tay ôm quyền, thật sâu hướng Trương Nhược Trần bái xuống dưới. Trương Nhược Trần không thể làm gì, trong lòng có chút tuyệt vọng, cũng không biết Lạc Kim Thư có biết không hắn cùng Lạc Cơ sự tình. Lại càng không biết, Lạc Kim Thư biết thân phận chân thật của hắn về sau có thể hay không còn đối với hắn như thế kính trọng. Trương Nhật Trần e sợ cho Lạc Kim Thư lần nữa trêu chọc hắn cùng Phong Hề, nhìn về phía sát sinh hỗn độn đồ bao phủ khu vực, nói, tử tộc thập đại quân chủ dám đến thiên sơ văn minh chém thần xuân thụ, nhất định có hậu thủ, để phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần đều cẩn thận một chút. Trận đồ phía dưới, đủ loại sức mạnh công kích không ngừng rơi xuống, đã có ba vị quân chủ bị kích thương. Xích hồn quân chủ lộ ra ngoan lệ thần sắc, lấy ra một viên to bằng đầu người thần tinh, nói, đồng loạt ra tay. Tế gia thần vương phù. Trong thần tinh, phong lại một tấm bùa chú. Trong dương thần vương phù này, ẩn chứa tử tộc một vị thần vương sức mạnh công kích, chính là chuyên môn dùng để phá hủy thần xuân thụ. Nếu những thiên đình thần linh này muốn tìm cái chết, liên thành toàn bọn hắn. Xoạt. Chín đại quân chủ trong lòng bàn tay riêng phần mình đánh ra một cây thần hỏa cột sáng, đem thần tinh phần luyện hòa tan, thần khí tiến vào nội bộ thần vương phù. Phù lục chậm rãi tung bay đứng lên. Tử vong chi khí sen lẫn, bộc phát ra càng ngày càng mạnh khí thức ba động, phóng tới sát sinh hỗn độn đồ. Không tốt, là thần vương khí tức, là thần vương phù. Thần vương phù lực lượng cường đại, như muốn đánh xuyên đổ quyển, cho dù phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần cùng một chỗ liên thủ, thế mà đều áp chế không nổi. Sát sinh hỗn độn đồ kịch liệt rung động, như muốn bị bay ra. Lạc Kim Thư sắc mặt nặng nề, nói, đi, chúng ta đi hỗ trợ. Không cần. Trương Nhược Trần chỉ hướng trong hải vực một phương nào vị, nói, các ngươi nhìn. Lạc Kim Thư cùng Phong Hề nhìn chăm chú nhìn sang, trên mặt khẩn trương thần sắc trầm tĩnh lại. Lạc Kim Thư cười lớn một tiếng, là thiên hồ mỗ mỗ, nếu nàng lão nhân ra tới, coi như những tử tộc quân chủ kia có thần vương phù, cũng đừng hòng đào tẩu. Hôm nay, thật là bọn hắn tận thế a. À. Thiên hồ mỗ mỗ đứng tại trong yêu khí hoàn toàn mông lung hư ảo, mặc dù thấy không rõ dáng dấp của nàng. Nhưng phát ra cường đại thần lực ba động, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh, khiến cho thời không cũng hơi vặn vẹo. Loại cấp bậc này đại thần hiện thân, Trương Nhật Trần vội vàng thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Xoạt! Thiên hồ mỗ mỗ một chỉ điểm ra, một đạo hùng hậu thần khí cột sáng, tràn vào sát sinh hỗn độn đồ, đem trận đồ thôi động đến cực hạn. Trên đồ quyển, một tòa thế giới chân thật hiển hiện ra, lít nhà lít nhít trận pháp ấn ký ở thế giới trung chuyển động, áp chế thần vương phù. Trương Nhật Trần âm thầm trầm tư. Thiên hồ mỗ mỗ thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt đuổi tới, mà lại giống như là thật muốn đem tử tộc chín vị quân chủ chấn sát dáng vẻ. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai? Cửu vĩ tâm hồ, phượng thất, cửu dư thần quân chặn giết phong tộc đại thánh, thật chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Vô luận nói như thế nào, thiên hồ mỗ mỗ xuất hiện là một kiện đại hảo sự, chẳng khác gì là cứu được phong tộc cùng thiên tinh văn min
lơ lửng ở hư không trong khe không gian, vang lên một đạo kinh thiên động địa thần âm, thiên hồ, cùng tử tộc đối nghịch, bản tọa sớm muộn có một ngày muốn tự tay chấn sát ngươi. Trong khe không gian, một cái to lớn tử khí thần thủ, vượt giới nhô ra, cùng thiên hồ mỗ mỗ đánh ra thần khí đụng nhau cùng một chỗ. Sát sinh hỗn độ đồ mất đi thiên hồ mỗ mỗ thần khí thôi động, uy lực giảm mạnh. Chính là lúc này, thần vương phù sụp đổ mà ra. ầm ầm Thần vương ngưng tụ tại trong phù lục lực lượng kinh khủng, đánh xuyên đổ quyển thế giới, hướng phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần trùng kích đi qua. Đối mặt nguồn lực lượng này, cho dù là thần linh cũng đều sắc mặt kinh biến, cảm giác thần khu muốn nổ tung, thần hồn phải bay tán. Thiên hồ mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, đánh nát thần thủ vượt giới tới kia, bay lên đứng lên, thi triển ra thần thông, thì thầm, vạn tốc câu tịch, thiên sơn vạn hát. Trong nháy mắt này, toàn bộ thời không giống như đều bị định trụ. Mặt biển sóng cả đứng im, thiên địa trở nên yên tĩnh im ắng. Từng tòa thần sơn, từ phía trên tầng mây rơi xuống, cùng thần vương phù sức mạnh bùng lên đụng thẳng vào nhau. ầm ầm Phong tộc cùng thiên tinh văn minh tất cả thần linh, toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Từng cái máu thịt be bét, chịu khác biệt trình độ thương thế. Trương Nhật Trần ngăn tại Lạc Kim Thư cùng phong hề trước người, liên tiếp ném ra mấy trăm tấm phù lục phòng ngự, cùng bao trùm tới thần kình dư ba đụng nhau cùng một chỗ tất cả phù lục đều hóa thành bột mị. Ba người bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm xa, mới đứng vững thân hình. Trên mặt biển, sóng lên trăm trượng, thần lực hỗn loạn. Lạc Kim Thư cảm thán nói, lực lượng thật đáng sợ, không hổ là công kích loại thần vương phù. May mắn vùng biển này có tiên tổ lưu lại đại lượng thần văn, có thể từng tầng từng tầng hóa giải thần vương lực lượng. Nếu không, trong toàn bộ hải vực cấm khu sinh linh, sợ là đều phải chết tuyệt. Trương Nhược Trần nói, không có đáng sợ như vậy, tấm này công kích loại thần vương phù uy lực rất mạnh, nhưng là, không có chính xác, căn bản là không có cách cùng thần vương chân thân đánh ra một kích đánh đồng, kém xa. Bằng không, xích hồn quân chủ bọn hắn căn bản không dám sử dụng, một khi sử dụng, chính bọn hắn cũng phải chết. Các ngươi được rõ ràng, liền xem như thần vương, muốn ngưng tụ ra một tấm thần vương phù, cũng đều cần hao phí đại lượng thời gian. Công kích loại thần vương phù, càng khó luyện chế. Tấm này thần vương phù, trước bị. Sát sinh hỗn độn đồ cùng thiên hồ mỗ mỗ thần thông hóa giải đại bộ phận lực lượng, lại bị giữa thiên địa thần văn triệt tiêu, lực phá hoại đã 10 phần có hạn, hẳn không có thần linh vẫn lạc. Thật lâu đằng sau, hỗn loạn thần vương khí tức mới tán đi một chút. Chín đại quân chủ đã thừa cơ đào tẩu, xông vào vết nứt không gian. Lạc Kim Thư cùng Phong Hề lập tức bay ra ngoài, tiến đến tìm kiếm bị thần vương phù kích thương chư thần. Trương Nhật Trần ánh mắt trầm ngưng, phóng xuất ra tinh thần lực hướng tứ phương dò xét, tìm kiếm thiên thần tế sư. Lúc trước tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở chín đại quân chủ trên thân, nhưng thiên thần tế sư lại lặng yên biến mất, liền ngay cả Trương Nhược Trần đều là vừa rồi mới chú ý tới điểm này. Chương 3010, suy đoán. Rộng lớn vết nứt không gian phía dưới, một viên tiểu hành tinh, bồng bềnh ở trong nước. Viên tiểu hành tinh này, cứng rắn như sắt, là thiên tinh văn minh một vị thần linh luyện chế thánh khí chiến binh. Phong tộc cùng thiên tinh văn minh thần linh, tụ tập tại trên tiểu hành tinh này tu chỉnh. Hấp thu thần xuân thụ phát ra sinh mệnh chi khí, mặt ngoài, đã nhìn không ra thương thế. Phượng thất cảm thán nói, chó cùng rứt rậu, quả nhiên đáng sợ. May mắn thiên hồ tiền bối kịp thời đuổi tới, nếu không dựa vào chúng ta tu vi, bị thần vương phù đánh chúng, hậu quả khó mà lường được. Còn lại chư thần đều là gật đầu, tiến lên hướng thiên hồ mỗ mỗ nói lời cảm tạ. Thiên hồ mỗ mỗ tính cách thật rất cổ quái, đối mặt chư thần vốn nên nói ra vài câu lời khách sáo mới đúng, nhưng nàng lại đem chư thần phơi ở một bên. Chỉ lo dò xét treo ở trên không vết nứt không gian. Ngược lại là cửu vĩ tâm hồ cực nhà thông thái tình lõi đời, cùng chư thần hòa mình. Thất thúc, vị này chính là hoàng ngưu đạo hữu. Phong hề dẫn một vị khí tức cường đại phong tộc thần linh, đi vào trương nhược trần trước mặt. Vị này phong tộc thần linh người mặc đạo bào, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt nhu hòa, có văn nho phong phạm, cười nói, trước đó liền nghe hề nhi nâng lên đạo hữu, đối với đạo hữu đạo pháp tạo nghệ là tôn sùng đầy đủ, đáng tiếc treo đến chậm một bước không thể nhìn thấy đạo hữu đánh giết tử tộc quân chủ anh tư trương nhược trần khiêm tốn nói bần đạo điểm ấy đạo pháp nào dám tại phong tộc thần linh trước mặt hiện làm đạo hữu khiêm tốn phong hề có chút không vui nhắc nhở thất thúc hoàng ngư đạo hữu còn không biết tục danh của ngươi đâu trương nhược trần phủ tay nói phong thất gia phong huyền tục danh thiên hạ ai không biết hoàng ngư đạo nhân tu vi sâu không lường được nói ra lời như vậy hiển nhiên không phải khách sáo Phong Huyền sau khi nghe được, mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, thế nhưng là trong lòng đối với Trương Nhược Trần Hảo cảm lại là tăng nhiều. Phong Huyền tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, khoảng cách thái chân cảnh cũng liền lâm môn một bước. Loại nhân vật này tự nhiên là danh khắp thiên hạ, Trương Nhược Tr
phong tộc chư thần san sát, ngạo ở bàn cổ giới, tại toàn bộ vũ trụ đều là nhất đẳng đại tộc, là trong chín cái cao cấp nhất gia tộc thế lực một cái. Trương Nhược Trần biết được phong hề cho hắn dẫn tiến phong huyền mục đích, kỳ thật, chính là phong tộc muốn kết giao hắn. Mà Trương Nhược Trần, lại làm sao không muốn cùng phong tộc loại quái vật khổng lồ này giao hảo. Gia tộc thế lực ngưng tụ tính, viễn siêu các đại thần điện. Xem chín đại đỉnh tiêm gia tộc thế lực xếp hạng thứ nhất Diêm Gia, liền có thể nhìn ra một hai. Diêm La tộc chính là Diêm Gia Diêm La tộc. Trương Nhược Trần cùng phong huyền ngay tại Hàn Huyên thời điểm, thiên hồ mỗ mỗ mãnh liệt ho khan, khuôn mặt bệnh trạng mà tái nhợt. Không có chút nào vừa rồi loại đỉnh tiêm đại thần khí thế kia, cửu vĩ tâm hồ vội vàng nâng lên nàng. Mỗ mỗ bị thần vương phù bị thương quá nặng, muốn hay không hiện tại liền trở về an dưỡng. Cửu vĩ tâm hồ lo lắng hỏi. Thiên hồ mỗ mỗ ánh mắt sắc bén, nói, không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Phượng thất đi ra, nói, thiên hồ tiền bối khẳng định là, bởi vì tam sát thì độc quanh năm suốt tháng ăn mòn mới có thể dạng này, lần này ngược lại là đúng dịp, vãn bối làm quen một vị đạo môn thần linh có lẽ có thể giúp tiền bối triệt để hóa giải thi độc. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không ổn. Thiên hồ mỗ mỗ khuôn mặt có chút động, hướng phượng thất chằm chằm đi qua, nói, ngươi đến cùng biết hay không tam sát thi độc. Đây là tam sát đế quân một thân tu vi ngưng tụ mà thành, có thể cùng thần linh thần hồn, nhục thân, thần khí khỏa quấn ở cùng một chỗ, thậm chí là xâm nhập tinh thần ý chí, ngay cả Phật đạo cùng quang minh chi đạo đều không thể đem nó hoàn toàn hóa giải, đạo môn thần linh có thể làm đến. Trương Nhược Trần nhíu mày, thiên hồ mỗ mỗ này nói chuyện, thật đúng là không có chút nào sợ đắc tội với người. Phượng thất vô luận là ôm lấy mục đích gì, ít nhất là đang vì nàng tốt, muốn giúp nàng giải thi độc. Mà nàng không chút nào không nể mặt Phượng thất, đem nó khiển trách một trầu, còn tính cả đem ở đây phong tộc đạo môn thần linh đều đắc tội. Tam sát thi độc hoàn toàn chính xác rất khó thanh trừ, Phật đạo cùng quang minh chi đạo cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm đem nó tịnh hóa, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải. Dù là chỉ lưu một tia tại thể nội. Tam sát thi độc liền lại có thể hấp thu thần linh thể nội tam sát chi lực, không ngừng lớn mạnh. Âm thương, dương họa, hoàng ác, tam sát này, mỗi một cái sinh linh thể nội đều có, chỉ bất quá, thi tộc thể nội càng nặng mà thôi. Phượng thất mảy may cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười đón lấy, thiên hồ tiền bối có chỗ không biết, vãn bối là tận mắt nhìn thấy, vị kia đạo môn thần linh đem tu sĩ thể nội âm thương thi độc thanh trừ sạch sẽ, thủ đoạn có thể nói huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Lần này, thiên hồ mỗ mỗ là thật lộ ra ý động chi sắc. Dù sao, chính nàng là so với ai khác đều rõ ràng, nếu như không cách nào thanh trừ tam sát thi độc, tu vi cùng sinh mệnh huyết khí chắc chắn sẽ không ngừng trượt, không có khả năng vượt qua được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Nếu như nàng vẫn lạc, hồ tộc tại trong yêu tộc địa vị, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại nhược nhục cường thực yêu tộc thế giới, có thể nghĩ, những hồ tử hồ tôn kia hạ tràng sẽ thêm có bi thảm. Người nói tới ai? Thiên hồ mỗ mỗ hỏi. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Phượng Thất đi đến Trương Nhược Trần trước người, thật sâu khom người cúi đầu, nói, Hoàng Ngưu Đạo Hữu Cương trực công chính, thân có hạo nhiên chi khí, còn xin ngươi ra tay giúp thiên hồ tiền bối hóa giải độc tố còn sót lại, Phượng Mỗ Tất vô cùng cảm kích. Có quan hệ gì tới ngươi? Trương Nhược Trần rất muốn nói ra một câu như vậy. Phượng Thất chơi chiêu này, để Trương Nhược Trần cực kỳ bị động. Mà lại, Trương Nhược Trần còn không rõ ràng Phượng Thất mục đích là cái gì? Là vì nhờ vào đó lôi kéo thiên hồ mỗ mỗ hoặc là nói hắn cùng cửu vĩ tâm hồ có một chân lại hoặc là phượng thất đã đang hoài nghi cái gì là muốn mượn thiên hồ mỗ mỗ tay nhìn trộm trương nhược trần trên người bí mật tóm lại vô luận như thế nào trương nhược trần tuyệt đối không thể đi giải tam sát thi độc lạc kim thư nói thiên hồ tiền bối đối với thiên sơ văn minh có đại ân càng là thiên đình một tôn đỉnh tiêm đại thần hoàng ngưu đạo hữu nếu quả thật có diệu pháp có thể hóa giải tam sát thi độc còn xin giúp một tay chuyện này nhạc phụ ngươi thêm cái gì loạn Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần đón lấy từng đôi mắt, nói, kỳ thật đều là phượng thất tiên sinh đánh giá quá cao bần đạo, bần đạo chỉ là lấy không quan trọng thủ đoạn, giúp phong tộc đại thánh hóa giải âm thương thi độc, không coi vào đâu không dậy nổi sự tình. Thiên hồ tiền bối tu vi, cao hơn bần đạo không biết gấp bao nhiêu lần, còn không cách nào tự hành luyện hóa tam sát thi độc. Bần đạo chút tu vi ấy, làm sao có thể làm được? Huống hồ, Phật môn cùng quang minh. Không đợi Trương Nhược Trần nói chuyện, thiên hồ mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng. Phá không bay lên đứng lên, xuất hiện đến đạo vết nứt không gian kia phía dưới. Mi tâm của nàng, bay ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn, xông vào vết nứt không gian. Thời gian dần trôi qua, vết nứt khép kín. Tâm nhi, đi. Thiên hồ mỗ mỗ lấy thần khí cuốn lên cửu vĩ tâm hồ, trên thân
đắc tội người càng là nhiều không kể xiết, đạo hữu đừng để trong lòng. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới thiên hồ mỗ mỗ cấp tiến đến tình trạng như thế, lúng túng nói, bần đạo chỉ hận tu vi quá thấp là thật bất lực. Ở đây chư thần, cũng không có ai cảm thấy Trương Nhược Trần làm sai, dù sao thiên hồ mỗ mỗ thể nội tam sát thi độc, vốn cũng không phải là phong tộc đại thánh thể nội âm thương thi độc có thể so sánh. Vạn nhất dính vào tam sát, xâm nhập trong cơ thể mình, nhưng cũng là to lớn phong hiểm. Tốt, vết nứt không gian đã bị thiên hồ tiền bối lấy đại thần thông khép lại. Hiện tại thiên sơ văn minh hộ giới đại trận cùng cửu cung thần ấn, cũng đã kết hợp với nhau, không gian sẽ không lại tùy tiện phá toái, nơi này đã an toàn. Trừ vị, đa tạ, Lạc Kim Thư nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, tinh không chi môn bị một mảnh rộng lớn lực lượng hư vô thôn phệ. Một đầu khác tinh không chiến trường, hỗn độn một mảnh, tinh vân bốc lên, chiến đấu không biết kịch liệt đến mức nào. Chỉ hận chính mình không có vô lượng cảnh tu vi, nếu không cũng muốn giết tới tinh không, chiến thống khoái. Chính là lúc này, ngư thái chân cùng phong huyền mặt lộ dị sắc, nhìn nhau. Ngươi cũng nhận được thần vương thần niệm. Ngư thái chân hỏi. Phong huyền gật đầu, nói, dục thần vương truyền ra thần niệm, hòa trùng đại hội sớm tổ chức. Đi thôi, chúng ta phải đi đâu xuất thành. Phong huyền dẫn đầu phong tộc chư thần, phá không mà đi. Việt đồng chân quân lộ ra nét mừng, nói, thần vương có thể phân ra thần niệm thông chi mọi người. Hiển nhiên thiên sơ văn minh đại thế giới thế cục đã ổn định lại. Đi, chúng ta cũng đi. Hắn nhìn về phía Lạc Kim Thư, lại phát hiện Lạc Kim Thư trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc. Hòa trùng đại hội sớm tổ chức, rất hiển nhiên là bởi vì dục thần vương mười phần không coi trọng thế cục trước mặt, cho nên trước hết đem hòa trùng đưa ra ngoài. Làm thiên sơ văn minh một thành viên, làm sao cao hứng đứng lên. Các người đi thôi, ta tiếp tục lưu thủ nơi này. Lạc Kim Thư nói, ngư thái chân cùng ngư thần tĩnh đến đây thiên sơ văn minh, cũng là có tranh thủ hòa trùng ý nghĩ, cáo từ về sau, tiến đến đâu xuất thành. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có việc đồng chân quân cùng Phượng Thất. Rộng lớn trên mặt biển, chỉ còn Lạc Kim Thư cùng Trương Nhược Trần. Lạc Kim Thư hỏi, Hoàng Ngưu Đạo Hữu có phải hay không đến từ ngũ hành quan, không thuộc về bất luận cái gì một tòa đại thế giới, cho nên đối với lửa chủng đại hội mới không có hứng thú. Trương Nhược Trần truyền âm, nói, bần đạo sở dĩ lưu lại, nhưng thật ra là bởi vì thiên thần tế sư không thấy. Lạc Kim Thư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ hắn không cùng tử tộc chín vị quân chủ cùng một chỗ đào tẩu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người này tinh thần lực cực cao, mà lại không biết mang theo bí bảo gì ở trên người, lấy bần đạo tu vi, đều không thể đem hắn tìm ra. Đạo hữu vừa rồi vì sao không nói, có lẽ lấy thiên hồ tiền bối tu vi, có thể tìm được hắn. Lạc Kim Thư nói, Trương Nhược Trần nói, thiên hồ tiền bối nếu có thể cảm ứng được hắn, bần đạo để cùng không đề cập tới, có cái gì khác biệt đâu. Điều này cũng đúng. Lạc Kim Thư trong mắt thần sắc lo lắng cực nồng. Nói, ngay cả đỉnh tiêm đại thần đều không cảm ứng được vị trí của hắn, hắn luôn không khả năng cứ như vậy biến mất không thấy a. À. Còn có một cái khả năng, Trương Nhược Trần ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, hắn ẩn thân đến chúng ta trong đó một vị thần linh trong thần cảnh thế giới. Cái này, là Kim Thư không muốn tiếp nhận kết quả này, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng này thực sự quá lớn. Chẳng lẽ ngay tại vừa rồi trong những thần linh kia, lại có phản đồ? Là Kim Thư ánh mắt dần dần trầm định xuống tới. Nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta lập tức đưa tin cho dục phụ, đến đem thiên thần tế sư cùng phản đồ kia cùng nhau bắt tới. Này, chương 3011, chương Nhật Trần lựa chọn, không có khả năng làm như vậy. Trương Nhật Trần ngăn lại là Kim Thư, nói, thần linh coi trọng nhất cái gì? Tôn nghiêm, thần cảnh thế giới là thần linh tư ẩn, cho dù là thần tôn, ở dưới tình huống cũng không đủ chứng cớ, cũng sẽ không cưỡng ép đi dò xét. Cái này cùng cởi xuống người khác quần lót khác nhau ở chỗ nào? Đạo hữu ví von này. Lạc Kim Thư xấu hổ cười nói. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng. Nói, hiện tại thiên sơ văn minh còn muốn dựa vào các giới thần linh. Nếu là dục thần vương, cưỡng ép dò xét phong tộc cùng thiên tinh văn minh trừ thần thần cảnh thế giới. Kết quả nhưng không có tìm tới thiên thần tế sư. Không thể nghi ngờ là sẽ khiến mãnh liệt bất mãn. Thậm chí phát sinh nội chiến. Chuyện này xác thực có thể lớn có thể nhỏ. Không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Kim Thư hiển nhiên đem Trương Nhược Trần lời nói nghe đi vào. Trương Nhật Trần tiếp tục nói, hay là đến bẩm báo thần vương đại nhân, tin tưởng thần vương đại nhân tự có biện pháp xử lý. Nhưng, thiên thần tế sư vì sao không cùng tử tộc quân chủ cùng một chỗ rút đi, mà là lựa chọn bốc lên cực lớn phong hiểm lưu tại thiên sơ văn minh. Cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lạc Kim Thư nói, hắn tất nhiên là muốn hủy đi hộ giới đại trận, cũng có khả năng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại chém thần xuân thụ. Không bằng thăm
lạc kim thư thu hồi kình không chiến thần vượt qua vách tường thế giới chướng đánh ra thần nhận màu xanh kia sau đó cùng trương nhược trần cùng một chỗ tiến đến đâu xuất thành bay ra hải vực cấm khu về sau lạc kim thư phía sau nhìn thoáng qua sắc mặt càng phát ra nặng nề nói không có dị biến xem ra thiên thần tế sư không có giấu ở thần xuân thụ chỗ vùng hải vực kia đạo hữu suy đoán của ngươi rất có thể là thật Hắn liền giấu ở lúc trước nào đó một vị thần linh trong thần cảnh thế giới. Nếu thật có phản đồ, để cho ta tìm được, chắc chắn nó chém thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần nói, lạc đạo hữu không quay về sao? Không cần trở về. Lạc Kim Thư nói, lúc trước ta sở dĩ nói muốn lưu thủ thần Xuân Thụ, chỉ là không muốn trở về cùng bọn hắn tranh hòa trùng danh ngạch kia, càng không muốn nhìn thấy bọn hắn vì mạng sống, làm cho hề dáng vẻ. Kỳ thật, thế cục ổn định lại về sau, lấy dục phụ tu vi, coi như thần Xuân Thụ lần nữa lọt vào công kích cũng có thể trước tiên dẫn động hộ giới đại trận, đem đến xâm phạm chi địch chấn sát. Nhưng bây giờ, nếu xuất hiện phản đồ, càng có thiên thần tế sư âm thầm ẩn núp, ta liền không thể không trở về. Vạn nhất thiên sơ văn minh hòa chủng, rơi vào phản đồ trong tay, ta thiên sơ văn minh chẳng phải là như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Nói ra lời này thời điểm, là kim thư nhịn không được hai mắt phiếm hồng, ánh mắt ướt át, làm cho đạo hữu chê cười. Là kim thư lắc đầu bật cười, chẳng biết tại sao, cùng hoàng ngưu đạo hữu mới quen đã thân tất cả lời trong lòng đều khuynh đảo đi ra chỉ hận không thể sớm đi kết bạn hiện tại cũng không muộn trương nhược trần nói hai người nhìn nhau cười một tiếng phá không mà đi không có bay ra bao lâu trương nhược trần dừng lại nói lạc đạo hữu đi trước đầu xuất thành đi bần đạo đem tọa kỵ làm mất rồi đến đưa nó tìm trở về mới được đi đạo hữu tìm về tọa kỵ nhất định phải tới đâu xuất thành làm khách lạc kim thư nói trương nhược trần nói yên tâm bần đạo nhất định đi trong phủ đến nhà bái phòng Lúc gần đi, Lạc Kim Thư cho Trương Nhược Trần một tấm lệnh bài. Nhìn xem Lạc Kim Thư biến mất ở chân trời, Trương Nhược Trần lúc này mới hướng một phương vị khác bay đi, không bao lâu, xuất hiện tại Lão Hoàng Ngưu trước mặt. Lúc trước, Trương Nhược Trần cũng không phải là lâm thời nhớ tới Lão Hoàng Ngưu, mà là bay qua vùng biển này thời điểm, cảm ứng được khí tức của nó. Lão Hoàng Ngưu đứng tại mặt biển, trong một đôi ngưu nhãn to lớn, tràn đầy không cao hứng thần sắc, oán thanh nói, ngươi đem ta là mất rồi. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn lão Hoàng Ngưu đỉnh đầu mang theo một thủy tinh hoàng quan kia, trầm giọng nói, vương miện này, ngươi là từ đâu được đến? Ngươi còn không có hướng ta giải thích, vì cái gì bỏ lại ta, một thân một mình rời đi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ, đây là lần thứ nhất tách ra. Lão Hoàng Ngưu rất bất mãn. Trương Nhược Trần giờ phút này không có kiên nhẫn, đi qua cầm lấy thủy tinh hoàng quan kia, bàn tay bắt lấy nó trong đó một cái sừng trâu, nói, ngươi nếu không nói, ta liền sư hồn. Đây là la xa thủy tinh hoàng quan, làm sao lại xuất hiện tại thiên sơ văn minh? Làm sao lại xuất hiện tại lão hoàng ngưu đỉnh đầu? Lão hoàng ngưu nhìn ra trương nhược trần là thật đã tại lửa giận biên giới, ngăn chặn bất mãn trong lòng, nói là chỉ giao chân thần đem vương miện giao cho ta, nàng nói, nàng tại thần nữ lâu chờ ngươi. Lão hoàng ngưu đang muốn lại mở miệng nói cái gì, lại phát hiện toàn bộ đầu lâu đều bị đóng băng đứng lên, sau đó trương nhược trần cưỡng ép cưỡi nó, lấy tinh thần lực bao khỏa nó, hướng đâu xuất thành bay đi. Thần nữ thập nhị phường, 180 lâu. Tại thiên sơ văn minh cũng có một lâu, ngay tại đâu xuất thành. Bằng vào lạc kim thư cho lệnh bài, trương nhật trần thông suốt xuyên qua từng tòa trận pháp, không có tâm tình nhìn thiên cổ đạo thành này phong quang, thẳng hướng thần nữ lâu tiến đến. Bây giờ đâu xuất thành, mặc dù hội tụ đến từ các đại thế giới cường giả, nhưng, nhưng không ai còn có tâm tình tiến đến thần nữ lâu chỗ như vậy hưởng lạc. Xây ở đâu xuất thành trung tâm khu vực thần nữ lâu. Vẫn như cũ khí phái mà hoa lệ, vàng son lộng lẫy, linh đăng treo trên cao, lại hết sức quạnh quẽ, đại môn đóng chặt. Số lớn tu sĩ sớm đã rút đi. Trương Nhược Trần gõ mở sau đại môn, quang minh thân phận, gặp được lâu chủ. Tòa này thần nữ lâu lâu chủ, là một vị cực đẹp tinh linh tộc đại thánh. Nàng nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, lập tức một chân quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến giới tôn. Trương Nhược Trần hơi có vẻ ngoài ý muốn, nói, tại sao là ngươi? Vị này tinh linh tộc đại thánh. Trương Nhược Trần tại tinh hoàn thiên gặp qua, tên là Ai Mừn. Ai Mừn nói, là giới tôn phu nhân để cho ta tới trợ giới tôn một chút sức lực. Trương Nhược Trần đương nhiên biết nàng nói tới giới tôn phu nhân là ai, Bạch Khanh Nhi có thể đoán được hắn sẽ đến thiên sơ văn minh, không tính là gì việc khó. Nhưng, Bạch Khanh Nhi dựa vào cái gì cảm thấy, điều động một cái đại thánh tới, có thể giúp được hắn. Trương Nhược Trần không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, đang muốn hỏi nàng phải chăng gặp được chỉ giao. Lại trước một bước tại thần nữ lâu phía đông bắc vị cảm ứng được chỉ giao khí tức. Trong thần nữ lâu trận pháp rất nhiều, thần văn dày đặc, đích thật là một chỗ ẩn thân nơi
Phượng Tiêu Cung, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, đủ loại xích diệp ngô đồng, tường đỏ ngói lưu ly, bàn đánh đàn, họa các, cung khuyết, vân kiều trải rộng, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, đáng tiếc không có ngày xưa huyên náo, trong yên tĩnh mang theo phồn hoa tan mất tiêu điều. Đây là chiến tranh bộc phát, đối với thiên sơ văn minh ảnh hưởng một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Chỉ giao ngồi tại ven hồ bàn đánh đàn một bên, áo trắng, tóc đen, như tiên dung nhan, gió thổi tay áo, huyết kiếm dựa vào trụ một bên, mười ngón phù đàn ngọc. Tiếng đàn, khi thì uyển chuyển du dương, sầu triền miên, khi thì sát khí bằng bạc, đất bằng lên kinh lôi. Trương Nghiệt Trần đi đến phía sau nàng, nàng mười ngón theo dây, tiếng đàn im bặt mà dừng, trói tai như dao cắt sắt lá. Nàng còn sống không? Trương Nghiệt Trần hỏi. Dây đàn rung động, dần dần đứng im. Chỉ giao mắt nhìn trong hồ xanh nhạt bèo tấm, nói, ta coi là, ngươi nói câu nói đầu tiên sẽ là, thả nàng. Trong mắt ngươi, ta liền tâm ngoan thủ lạt như thế sao? Thả nàng, cùng nàng còn sống không, hiển nhiên là có khác biệt khảo cứu ở bên trong. Chỉ vì Trương Nhược Trần hiểu rất rõ chỉ giao, nàng làm việc quả quyết, chỉ cần là địch nhân, liền tuyệt sẽ không nương tay. La xa đối với nàng mà nói, há lại chỉ có từng đó là địch nhân đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, ngươi có biết, như bây giờ cục diện là ta không muốn nhìn thấy nhất chỉ giao nói cho nên trách ta địa ngục dưới xâm lấn thiên sơ văn minh đại thế giới ta tiến đến tương trợ bắt một vị la sát tộc thần linh ta làm sai chỗ nào thả nàng đi trương nhược trần nói chỉ giao đứng dậy trực diện trương nhược trần trong một đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo hùng hổ dọa người ý vị nói ngươi là đang cầu xin ta sao trương nhược trần tận lực khống chế tâm tình của mình nói cho nên ngươi nhất định phải ta cầu ngươi ngươi mới bằng lòng thả nàng không, ta sợ nhất, chính là ngươi cầu ta. Chỉ giao nói, kỳ thật nàng vốn nên chết, rơi vào trong tay của ta địa ngục giới thần linh, chỉ có thể là hồn phi phách tán hạ chàng. Nhưng chính là bởi vì ngươi, cho nên ta do dự. Vậy liền thả nàng. Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao lắc đầu, nói, ngươi trước khi đến, ta nghĩ thật lâu, nhưng là một mực không nghĩ tới bất kỳ một cái nào có thể làm cho ta thả lý do, của nàng. Trương Nhược Trần biết được cái này quá cường nhân chỗ khó, cũng nhìn ra chỉ giao nội tâm dễ dụa. Chỉ giao nói, nhưng về sau, ta nghĩ đến một cái có thể thả nàng về địa ngục giới lý do. Lý do gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ giao nói, dùng nàng cho đổi lăng thúc. Lăng thúc, dĩ nhiên chính là minh đế Trương Lăng. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, chỉ giao cho hắn ra một đạo vô giải nan đề. Một bên là tình nghĩa, một bên là hiếu đạo. Chỉ giao nói, lăng thúc bị cầm tù tại vận mệnh thần điện, tất nhiên có thụ tra tấn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn sớm đi thoát ly khốn khổ? Vận mệnh thần điện sẽ không thỏa hiệp La diễn sẽ thỏa hiệp Chỉ cần la diễn thỏa hiệp Hắn đem nhất định có thể từ vận mệnh thần điện đem lăng thúc mang ra Không được Chỉ giao nói Ngươi nói cái gì Ta nói không được Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên sắc bén Ánh mắt như hai thanh lợi kiếm đối với chỉ giao đối mặt Nói La xa là của ta vị hôn thê Thiên đình địa ngục tu sĩ đều biết Nàng từng đã giúp ta rất nhiều Ta một mực trong lòng nhớ kỹ Ta đối với nàng hữu tình sẽ không coi nàng là thành thẻ đánh bạc Đi thực hiện bất kỳ mục đích gì Phụ hoàng, ta nhất định sẽ cứu Sẽ tận chính mình hết thảy cố gắng Nhưng không phải lấy phương thức như vậy Hôm nay ta có thể hy sinh la xa Dày xéo nàng tình nghĩa Chẳng lẽ ngươi liền không sợ tương lai một ngày nào đó Ta cũng vứt bỏ ngươi như giày cũ Mỗi nói một câu Trương Nhược Trần Tiến về phía trước một bước Nói ra một câu cuối cùng thời điểm Hắn cùng chỉ giao gần trong găng tấc Làm cho chỉ giao lui về sau ra ngoài đây là chỉ giao cùng hắn trực diện tương đối thời điểm, lần thứ nhất lui lại. Trương Nhược Trần nói, nói cho ta biết, ta cần làm thế nào, ngươi mới bằng lòng thả nàng. Không cần. Chỉ giao nhắm hai mắt, ngực nhẹ nhàng chập trùng, ngay sau đó, một thân một mình đi xuống bàn đánh đàn, dẫm lên đầy đất ngô đồng lá rụng, biến mất tại trong hành lang gấp khúc. Một tiếng thấp căng hổ khiếu, trên mặt hổ vang lên, tinh thần lực bình chướng từng tầng từng tầng triển khai, hiện ra táng kim bạch hổ cùng la sa thân ảnh. Một người một hổ đứng tại mặt nước. chương 3012, cửu thần kéo xe. La xa diễm mỹ động lòng người, đạp trên mặt hồ bèo tấm, mang theo một cỗ mê người làn gió thơm, xông vào bàn đánh đàn lầu nhỏ. Một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc, kéo lại trương nhược trần cái cổ, bồng bềnh tóc dài bay múa, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng ngọt ngào. Nói, người nhưng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua si tình như vậy lời nói, ta còn không có nghe đủ, nếu không, lặp lại lần nữa. Nàng một đôi mọc ra lông mi dài đôi mắt, mong đợi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đây chẳng qua là lời trong lòng. Trương Nhược Trần nói. La Sa nói. Đúng a, à, chính là bởi vì đó là người nội tâm chân thật nhất lời nói, cho nên mới như vậy để người ta cảm động, kém chút sắp khóc. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nhìn chăm chú về phía mặt nước táng kim bạch hổ, nói, cho nên các ngươi liên hợp lại lừa ta. 
không liên quan gì đến ta, là chỉ giao chỉ điểm. Nàng nói, chỉ có tinh thần lực của ta mới có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi. Táng kim bạch hổ liền xông ra ngoài, biến mất tại chỉ giao rời đi phương hướng. La xa không kiêng nể gì cả, cứ như vậy quấn ở trương nhược trần trên thân, không có chút nào tôn quý công chúa cùng tuyệt đại thần linh uy nghi, cất giọng cười nói, chỉ giao. Lần này thế nhưng là bản công chúa cực thắng, ngươi cần phải có chơi có chịu. Cực thắng thì như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Không nói cho ngươi. La Sa nhìn xem Trương Nhược Trần, gặp hắn thần sắc khác thường, nói, thế nào, tức giận. Có một chút. Trương Nhược Trần không có ôm ôm hắn La Sa, ngón tay tùy ý gảy dây đàn. Có thể nào không khí? Trước khi hắn tới, là thật lo lắng đến muốn mạng. Sau khi đến, cơ hồ là cùng chỉ giao trở mặt, chỉ thiếu chút nữa rút kiếm đối mặt. Nhưng cuối cùng phát hiện, người chăm chú chỉ có hắn. La Sa nói. Ngươi nhìn cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là tù binh của nàng, hết thảy đều là nàng định đoạt. Nếu như ngươi giận thật à, vậy ta chỉ có thể bồi thường ngươi. Bồi thường ta, Trương Nhược Trần nói. La xà óng ánh môi đỏ, cùng Trương Nhược Trần môi ngọn núi gần trong găng tấc, đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn, mang theo mãnh liệt trêu chọc ý vị, nói, bản công chúa ngay tại ngươi trong ngực mà lại là chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Ngươi nếu rất tức giận, nếu không cũng chọc tức một chút nàng. Bản công chúa không quan tâm ăn thiệt thòi, để nàng nhìn, để nàng nghe, cũng là nguyện ý. Trương Nhược Trần mặt đen lại, cảm thấy La Sa thực sự quá lớn mật. Nàng một cái địa ngục dưới thần linh, thân ở đâu xuất thành, lại một chút nguy hiểm giác ngộ đều không có. Trương Nhược Trần cũng không phải là loại người nhỏ mọn sẽ cùng nữ nhân của mình, so đo được mất kia, rất nhanh nỗi lòng khôi phục. Nói, trên tinh không chiến trường thần chiến, lúc nào cũng có thể kết thúc, người nhất định phải rời đi. Ta không. La Sa nói. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới lần hành động này đã thất bại, ngươi tiếp tục lưu lại thiên sơ văn minh đại thế giới sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên ngươi là tại quan tâm ta. La Sa mỉm cười nhìn xem hắn. Trương Nhược Trần nói, đúng. Cho nên ngươi không tức giận. La Sa nói, bị lừa gạt, bị xem như đánh cược công cụ, như thế nào không có cảm xúc. Việc này sẽ không cứ như vậy bỏ qua, tương lai khẳng định sẽ trừng trị các ngươi. Về phần như thế nào trừng trị, các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Chỉ giao cùng La Sa, một cái so một cái khó trị. Mấu chốt nhất là, Trương Nhược Trần đối với các nàng tình đều quá sâu, căn bản là không có cách dùng cực đoan cùng ngoan lệ phương thức đối đãi các nàng. Đúng là như thế, cho dù giờ phút này Trương Nhược Trần tâm tình trong lòng đã tiêu tán, nhưng, vì nắm các nàng, cũng phải lắp ra 10 phần tức giận bộ dáng, miễn cho các nàng sau này thật vô pháp vô thiên, xem hắn là không có gì. La Sa nở nụ cười xinh đẹp, mị nhược yêu cơ, nói, bản công chúa không sợ nhất, chính là bị trừng trị. Chỉ tiếc, nơi này là đâu xuất thành, tâm của ngươi sợ là đều thắt ở vị kia thiên nữ đại nhân trên thân, mới không có tâm tình trừng trị người ta. Tốt a, à, bản công chúa không cho ngươi thêm phiền, cái này rời đi. Lần này đến đây thiên sơ văn minh, mặc dù không thể công phá hộ giới đại trận, nhưng có thể nghe được ngươi phiên lời nói chân tình bộc lộ kia, lại là so công phá hộ giới đại trận còn vui vẻ hơn gấp trăm lần, thu hoạch quá lớn. Trần ca, ngươi đối với La Sa thực tình, La Sa đời này quyết không phụ ngươi. Nàng học chỉ giao ngữ khí. Rất là nghiêm túc nói, nghĩ cách cứu viện lăng thúc là của ngươi sự tình, cũng là chuyện của ta. Trương Nhược Trần tự mình đem La Sa đưa ra đầu xuất thành, lúc này mới trở về mà quay về. Trở lại thần nữ lâu, lần nữa nhìn thấy chỉ giao. Ở trên đường, Trương Nhược Trần vốn là đã quyết định nổi trận lôi đình, chấn một chấn nàng. Nhưng, gặp chỉ giao cô ngồi phía trước cửa sổ, thần sắc cô đơn dáng vẻ, Trương Nhược Trần nhưng lại mềm lòng. Chỉ giao nói, ta vốn cho rằng, ta mở ra điều kiện. Đã có thể bảo trụ nàng tính mệnh, liệu có thể cứu ra lăng thúc, người nhất định sẽ như thế lựa chọn. Ta như như vậy lựa chọn, cũng liền cùng La Sa cùng địa ngục giới triệt để quyết liệt. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tại trong lòng ngươi, địa ngục giới cứ như vậy tốt. Đây không phải ngươi, cũng không phải là địa ngục giới tốt. Trên thực tế, ta xưa nay không tán thành địa ngục giới lý niệm, thậm chí là căm hận. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói, ta chỉ là không muốn đem thủ đoạn dùng đến chính mình chỗ yêu, cùng quan tâm người trên thân. Tu luyện ý nghĩa là cái gì? Kết thúc trận chiến tranh này, trung kiến vũ trụ trật tự mới. Không, nếu như ngay cả chính mình nội tâm cơ bản nhất nguyên tắc đều không thể kiên trì, coi như tu vi mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ trở thành người thôi động chiến tranh, mà không phải người kết thúc chiến trường. Muốn thành lập trật tự mới, đầu tiên nội tâm của mình liền muốn có trật tự. Chỉ giao nói, có lẽ, chúng ta thật không đủ giải đối phương. Cuối cùng lại bởi vậy mà dần dần từng bước đi đến. Trèo chống chúng ta còn có thể lấy người yêu thân phận gặp nhau, bất quá chỉ là đã từng Mỹ hảo hồi ức.
vốn lại ít chi lại ít, cho nên mới sẽ làm bộ ra hết thảy còn giống như là bộ dáng lúc trước, đem trong lòng ngăn cách điều ẩn giấu đi đứng lên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường tương lai còn rất lâu dài. Trương Nhược Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành chính mình an ủi nàng. Chỉ ra ngồi trên ghế, khuôn mặt bên cạnh dựa vào trên người Trương Nhược Trần, cảm thụ trước mắt chân thực, nói, kỳ thật, la xa cũng không tệ lắm, ta có thể nhìn ra nàng đối với ngươi là thật tâm thực lòng. Nhưng nàng rất thông minh, chứa vô số bí mật ở trong lòng, nàng là địa ngục giới người thủ vững lý niệm, tin vận mệnh, cũng tôn trọng chiến tranh cùng trinh phạt. Trương Nhược Trần đương nhiên biết La Sa trong lòng có giấu rất nhiều bí mật, tựa như lúc trước nàng có thể hóa thân ma tiểu cô, tiến vào không gian thần điện cùng chân lý thần điện tu luyện đồng dạng, phía sau tất nhiên có một cỗ thông thiên thế lực đang giúp nàng. Nhưng tất cả những thứ này, nàng chưa bao giờ từng đề cập với Trương Nhược Trần. So với chỉ giao thường đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt, La Sa trên mặt nhưng thủy chung treo dáng tươi cười, sâu trong nội tâm bí mật, cơ hồ không người nào có thể chân chính nhìn rõ. Chỉ giao nói, đã đem nàng đưa tiễn rồi. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao nói, người bị nàng lừa. Nàng sẽ không đi, chỉ ít trước mắt sẽ không rời đi thiên sơ văn minh. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ giao nói, ta đang truy kích nàng thời điểm, phát hiện khác la sát tộc thần linh, toàn bộ đều ẩn giấu đi đứng lên. Điều này nói rõ, bọn hắn tiến vào thiên sơ văn minh đại thế giới, rất có thể, từ vừa mới bắt đầu liền biết, không có khả năng dễ dàng như vậy hủy đi hộ giới đại trận. Che giấu, tất nhiên là đang mưu đồ không biết hành động lớn. La Sa làm La Sát tộc cố vấn, chư thần lãnh tụ, làm sao có thể rời đi. Nàng sở dĩ lừa ngươi, đơn giản là biết được ngươi cùng thiên sơ tiên tử quan hệ, một khi để cho ngươi biết được hành động của nàng, khẳng định sẽ ngăn cản nàng. Nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, câu nói này một chút cũng không giả. Trương Nhược Trần rời đi thần nữ lâu, nắm lão hoàng ngưu, trực tiếp tiến đến lạc kim thư phủ đệ, nhất định phải nhanh gặp lạc cơ một mặt. Chỉ giao lời nói, tại trong đầu hắn quanh quẩn, sinh ra bất an mãnh liệt. La Sa đến cùng có hay không rời đi? Nếu như không có rời đi, lại đang mưu đồ cái gì? Thật sự là không có một cái nào bớt lo. Phía trước, một cỗ cao tới ba trượng hoàng kim sa đỡ chạm mặt tới, kéo xe, là chín cái hình thú khô lâu. Là chín vị cốt tộc ngụy thần, nhưng bị từng tế luyện, trên thân không có tử vong sát khí, xương cốt óng ánh sáng long lanh, phát ra nhàn nhạt thần quang, hất lên áo giáp hoàng kim. Trên đường phố, những tu sĩ khác kia, không cảm ứng được chín vị cốt tộc ngụy thần trên người thần uy, ánh mắt không có quá nhiều dừng lại tại chiếc xe này trên kệ. Giam cầm chín vị cốt tộc thần linh làm tọa kỵ, thật là lớn khí phách. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Hoàng Kim Sa đỡ ngừng ở trước mặt Trương Nhược Trần, trong xe, vang lên một đạo minh mông thanh âm, Hoàng Ngư Đạo Nhân, xem ra đối phương là chuyên tới tìm hắn. Trương Nhược Trần tự hỏi luận năng lực nhận biết, tuyệt đại đa số đại thần đều không kịp nổi hắn, nhưng lại cảm ứng không ra đạo thanh âm này là nam hay là nữ. Tự nhiên cũng cảm giác không được thân phận của đối phương. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát trước mắt Hoàng Kim Sa đỡ, chỉ gặp vách xe cùng trên càng xe, đều ấn có hiên viên, hai cái cổ văn. Khung xe hai bên, các trạm có 18 vị đại thánh, từng cái người khoác chiến giáp, khí thế hùng hồn. Bên trái phía trước nhất một người, Trương Nhược Trần lại còn nhận biết, chính là tại Côn Lôn Giới thấy qua hiên viên liệt không. Lúc trước, Côn Lôn Giới công đức chiến trường mở ra, hiên viên liệt không chỉ là thánh vương cảnh giới, nhưng là bắc phương vũ trụ chúa tể thế giới vạn khư giới lãnh tụ, thiên tư cực cao. Bây giờ hơn một ngàn năm đi qua, hiên viên liệt không tu vi, đã là đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Trương Nhược Trần nói, chính là bần đạo. Hiên viên liệt không khom người hướng trên lưng châu Trương Nhược Trần hành lễ, nói, công tử nhà ta muốn mời hoàng ngưu tiền bối, tiến đến vì một vị yêu tộc đại thần giải tam sát thi độc. Hiên viên liệt không tâm khí cỡ nào cao ngạo, lại thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt đại, có thành tựu thần chi tư. Loại nhân vật này, cho dù là nhìn thấy thần linh, cũng chỉ sẽ tôn xưng một tiếng tiền bối. Trong xe đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để hiên viên liệt không hèn mọn giống như một cái người hầu. Trương Nhược Trần không nghĩ tới, quay tới quay lui, lại có người đến mời hắn đi giải tam sát thi độc. Còn có thể cho ai giải thi độc? Hẳn là thiên hồ mỗ mỗ không thể nghi ngờ. Trong xe, thanh âm minh mông kia, lại vang lên, đạo hữu đừng vội cự tuyệt, bản công tử là rất có thành ý, đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Nhìn phần hậu lễ này, lại cự tuyệt cũng không muộn. Không cần. Trương Nhược Trần nói. Xin mời đạo hữu xem hết lại nói. Hoàng Kim Sa đỡ màn xe vén ra một góc, một cái hộp gỗ bay ra, rơi vào hiên viên liệt không trong tay. Trương Nhược Trần hít mắt, muốn nhìn lén trong xe đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng bên trong giống như là cất giấu một mảnh hỗn độn thế giới, có thể thôn phệ ánh mắt, cái gì đều nhìn
dù sao nhìn một chút cũng không mất mát gì. Trương Nhược Trần mở ra hộp gỗ xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên trong, nằm một viên mai rùa. Đây là tiên thiên đạo pháp thiếu trang, là đạo môn trí bảo, tin tưởng hoàng ngư đạo hữu nhận ra được A. À. Phần này y lễ, còn tính có thành ý. Trong xe thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng nổi sóng chập trùng, nghĩ đến rất nhiều. Chậm rãi khép lại hộp gỗ, trả nợ trở về. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, các hạ hẳn là xuất sinh vạn khư giới A. Hiên viên tộc cùng hồ tộc cũng không có cái gì liên hệ A. Vì sao người đến đây mời bần đạo, không phải yêu tộc thần linh, mà là ngươi. Thiên hồ mỗ mỗ tu vi tuyệt đỉnh, trên tinh không chiến trường lập xuống vô số chiến công. Bản công tử cực kỳ khâm phục, không hy vọng nàng bị tam sát thi độc tra tấn, thậm chí cả tương lai không độ được nguyên hội kiếp nạn, càng không hy vọng người vì mọi người ôm củi đông chết tại phong tuyết. Trong xe âm thanh kia, nói như thế, Trương Nhược Trần sao lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này, nói, nếu công tử như vậy nhiệt tâm, hẳn là đi tìm Phật môn thần tăng xuất thủ mới đúng. Hiên viên liệt không nói, công tử nhà ta trước đây đã ra mặt, thỉnh động một vị Phật môn đại thần xuất thủ, giúp thiên hồ mỗ mỗ tịnh hóa đại lượng tam sát thi độc. Chỉ là một mực không cách nào triệt để thanh trừ. Lần này Trương Nhược Trần là thật có mấy phần kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe nói, thiên hồ mỗ mỗ đem Phật môn đắc tội đến cực sâu, là nắm nhiều quan hệ, mới mời được một vị Phật môn đại thần, vì nàng giải thi độc. Hẳn là cái này nhiều quan hệ, chính là trong xe vị người thần bí kia. Như vậy xem ra, khung xe hoàng kim này xuất hiện đến nơi đây chặn đường hắn, hẳn không phải là người nào đó âm mưu quỷ kế, cũng không phải cố ý muốn đối phó hắn. Thế nhưng là, trong khung xe người này đến cùng là ai? Cùng thiên hồ mỗ mỗ không có khả năng không có thâm hậu quan hệ. Trương Nhược Trần nói, ta rất muốn biết là ai nói cho công tử, bần đạo có thể giải tam sát thi độc. Không thể nói vậy. Trong xe người kia nói, đã như vậy, bần đạo không đi vậy. Đi, bên này. Trương Nhược Trần đập lão hoàng ngưu cái mông một chút, vòng qua khung xe hoàng kim, nghênh ngang rời đi. Đứng tại khung xe hoàng kim phía dưới hiên viên tộc đại thánh, cả đám đều ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí ngút trời, cho dù đối phương là thần linh, nhưng dám đối với trong xe công tử bất kính như thế, bọn hắn cũng không sợ hãi, muốn cùng nó một trận sinh tử, dù chết không hối hận. Bọn hắn đã có thể xưng được là là đại thánh cấp tử sĩ. Một lát sau, Sa Luân chuyển động âm thanh đuổi theo. Trong khung xe hoàng kim âm thanh kia, nói, bản công tử đối với thiên sơ văn minh vẫn có một ít lực ảnh hưởng, nếu như côn lôn giới nguyện ý tiếp nhận thiên sơ văn minh hòa chủng, ta cho là cái này đích xác là một cái cực tốt chỗ đi. Thái thượng lão nhân gia là thật tôn trọng sinh mệnh, yêu quý đại đạo tự nhiên, khẳng định có thể thiện đãi thiên sơ văn minh tu sĩ. Cho nên, cái này cũng có thể trở thành điều kiện. Trương Nhược Trần nói, âm thanh kia, nói, bản công tử thật chỉ là muốn cứu người, cũng thật cho là côn lôn giới là, thiên sơ văn minh hòa chủng tốt nhất đi ra một trong. Trương Nhược Trần uyển chuyển cự tuyệt, nói, không phải bần đạo không muốn giúp thiên hồ tiền bối hóa giải thi độc, chỉ là tu vi thấp, không có năng lực kia. Chẳng lẽ thử đều không muốn thử một chút? Trong xe thanh âm nói, Trương Nhược Trần nói, không muốn thử. Tốt, bản công chúa tôn trọng đạo hữu lựa chọn, không ép buộc. Nhưng, hai cái điều kiện này sẽ một mực giữ lại, coi như đạo hữu thật giải không được thi độc, chỉ cần nguyện ý hết sức thử một lần, cũng chắc chắn. ầm ầm chín vị cốt tộc thần linh, lôi kéo khung xe hoàng kim, cấp tốc chạy được ra ngoài. Trương Nhược Trần ngưng mắt dòm nhìn, trong lòng không mò ra đầu mối, thầm nghĩ, người này đến cùng là lai lịch gì. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Nữ nhân nói là càng ngày càng không thể tin. Ban đầu, Trương Nhược Trần coi là đây cũng là phượng thất đùa nghịch thủ đoạn. Nhưng, khi đối phương xuất ra tiên thiên đạo pháp tàn quyển thời điểm, Trương Nhược Trần bắt đầu hoài nghi phong hề. Chờ đến đối phương trực tiếp điểm phá hắn côn lôn giới tu sĩ thân phận thời điểm, Trương Nhược Trần đã là có thể khẳng định mình bị phong hề bán rẻ. Chỉ có phong hề biết hắn đến từ côn lôn giới. Thanh không trong lòng tạp niệm. Trương Nhược Trần không bao lâu đi tới lạc thần phủ. Đứng ở bên ngoài phủ, đều có thể trông thấy trong phủ đứng vững có từng tòa thần điện, cao lớn nguy nga, cùng dãy núi làm bạn, thần khí nồng hậu dày đặc, có các loại dị thú giữa không trung phi hành. Nhưng, cho dù là thần mục, cũng vô pháp nhìn toàn cảnh tượng bên trong. Trận pháp bảo vệ là xuôi theo phủ tường thành lập, phủ tường cùng tường thành đồng dạng cao lớn, phía trên khắc họa có đạo gia quẻ ấn. Còn chưa tiến đến bái phòng, Trương Nhược Trần trước tiên ở lạc thần phủ đối diện, nhìn thấy phong hề lập tức trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn lộ ra vẻ tức giận tức giận này là nửa thật nửa giả phong hề như trong gió mưa phùn phiêu nhiên đi tới trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nồng đậm áy náy thần sắc nói ta biết hoàng ngưu đạo hữu khẳng định sẽ tới bái phòng lạc thúc đã ở nơi này chờ đợi đã lâu trương nhược trần ngẩng lên cái cằm nói 
các hạ sau này hay là đừng có lại bần đạo trước mặt sách đạo hữu hai chữ. Phong hề thần sắc đắng chát, nói, đạo hữu đây là ngay cả một lời giải thích cơ hội, đều không muốn cho này sao? Còn cần giải thích sao? Trương Nhược Trần từ lão hoàng ngưu trên lưng nhảy xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Phong hề đi đến trước mặt hắn, nói, tại đạo hữu trong lòng, này là loại người lại bán đứng bằng hữu kia. Nếu thật bán rẻ, như thế nào lại tự mình chờ ở chỗ này, chỉ vì cùng đạo hữu gặp một lần, đem trước sau nhân quả giải thích rõ ràng. Trương Nhật Trần Trung Quy là một người mềm lòng, cùng Phong Hề cùng đi tiến lạc thần phủ đối diện một tòa trà cư. Có thể mở tại lạc thần phủ đối diện trà cư, tự nhiên không phải bình thường, bên trong thánh trà phẩm loại nhiều đến ngàn loại, đến từ các giới. Đáng tiếc, bây giờ năm này tháng, còn có rảnh rỗi uống trà, đã không nhiều lắm. Phong Hề hiển nhiên cùng trà cư lão bản nhận biết, đốt tới trong tiệm chân quý nhất trà, một đôi nhu để tay ngọc, tự mình đem nóng hổi bùn đất chén trà, đưa tới Trương Nhật Trần trước mặt. Đây là thần Xuân Thụ Xuân Nha. 32, 05 mới có thể hái tới một lần, đạo hữu nếm thử. Nàng nói, Trương Nhược Trần không đi bưng trà chén, nói, đây là một ly trà liền có thể bồi tội bỏ qua sự tình sao. Phong hề u nhiên thở dài, này là thật thưởng thức đạo hữu phẩm hạnh cùng đạo pháp, không muốn mất đi ngươi người bạn này. Đạo hữu có biết, trước đó tìm tới ngươi người kia là ai? Là ai? Cái này Trương Nhược Trần là thật cảm thấy rất hứng thú. Phong hề nói, thiên tôn chi tử, hiên viên liên. Trương Nhật Trần hít một hơi lãnh khí, lập tức ánh mắt ngưng kết, nói, khó trách. Liên công tử một mực rất thần bí, ít có người gặp qua hắn chân thân. Nhưng, một trăm, không trăm năm qua, hắn lại một mực du tẩu các đại thế giới, hóa giải các đại thế giới thần linh ở giữa mâu thuẫn, khiến cho thiên đình giảm bớt vô số tranh chấp. Hắn đại biểu là thiên tôn, mọi người cũng đều sẽ bán mặt mũi của hắn. Phong Hề tiếp tục nói, hiện tại đạo hữu hẳn là minh bạch, hắn vì sao muốn trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ đi? Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là ta không rõ, coi như hắn là thiên tôn chi tử, người cũng không cần thiết bởi vậy liền bán bần đạo A. À. Phong Hề nói, này không có bán đạo hữu, đạo hữu lai lịch là bị hắn đoán được. Lấy thân phận của hắn, cha không ra đạo hữu, nhưng lại cha được ra phong tộc, thiên sơ văn minh cùng ngũ hành quan, chỉ cần dần dần loại bỏ, tự nhiên cũng liền có đáp án. Về phần là ai nói cho liên công tử, đạo hữu có giải tam sát thi độc năng lực, tin tưởng không cần này nói tỉ mỉ, đạo hữu cũng có thể đoán được. Phượng thất, cử vĩ tâm hồ. Trương Nhược Trần nói. Phong hề nói, phượng thất. Hồi tưởng vừa rồi, chính mình không hỏi rõ ràng. Liền giận mặt đối mặt bộ dáng, Trương Nhược Trần cảm thấy xấu hổ. Lại nhìn Phong hề, người khác xuất sinh phong tộc, là cao quý thần linh. Vì hướng hắn giải thích, một thân một mình chờ ở chỗ này, có thể nói là hèn mọn mà chân thành. Trương Nhược Trần bưng lên chén trà trên bàn, nói, hề đạo hữu, bần đạo hiểu lầm ngươi. Chén này xem như bồi tội. Nói xong, uống một hớp. Chả ngon. Trương Nhược Trần tán thán nói. Phong hề trong đôi mắt đẹp linh động mà thanh tịnh kia, lộ ra mê người đến cực điểm dáng tươi cười, hai tay nâng chung trả lên, nói, có thể cùng đạo hữu tiêu tan hiểm khích lúc trước, này cuối cùng không cần lại lo được lo mất. Chân chính hữu nghị, không đều cần kinh lịch những khảo nghiệm này. Trương Nhược Trần nói. Phong hề dáng tươi cười như gió xuân hiu hiu, nói, điều này cũng làm cho này thấy được đạo hữu bằng phẳng một mặt. Có thể hướng so với chính mình tu vi thấp tu sĩ xin lỗi, đây càng là đáng quý phẩm chất. Không giống những tu sĩ trẻ tuổi tâm cảnh không thành thục kia, biết rõ hiểu lầm mình tại ý người, lại muốn mạnh miệng, ngay cả một câu giảng hòa lời nói cũng không chịu nói. Đây là đang ám chỉ ai? Phong nham. Trương Nhược Trần cảm giác phong hề ánh mắt có chút không đúng, có ý tứ gì à, chẳng lẽ phong nham vị tỷ tỷ này, lại ưa thích hoàng ngưu đạo nhân loại thành thục loại hình này? Cũng không đúng à. Phong Hề cùng Hoàng Ngưu đạo nhân cũng liền gặp qua vài lần mà thôi. Trương Nhật Trần kỳ thật chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Vô luận là hắn ra tay giúp phong tộc tu sĩ hóa giải âm thương thi độc, hay là tại hải vực cấm khu trợ giúp thiên sơ văn minh thủ hộ thần xuân thụ, đều không phải là người bình thường làm ra được sự tình. Trái lại lúc ấy phượng thất đám người hành động, liền có thể nhìn ra trên người hắn đáng quý ưu điểm. Huống chi, Phong Hề khi biết phong tộc là bị phượng thất, cửu vĩ tâm hồ, cửu dư thần quân tính kế thời điểm. Ở vào vị trí của nàng, nhưng thật ra là cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị giết diệt khẩu. Trong khoảng thời gian này, là Trương Nhược Trần cùng nàng cùng đi tới, trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác, cho nàng đầy đủ lòng tin cùng cảm giác an toàn. Huống chi, Trương Nhược Trần lúc trước trực tiếp lấy ra thanh bình kiếm, cho nàng nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đối phương đối với nàng lớn nhất tín nhiệm. Đúng là như thế, tại trong thời gian rất ngắn, nàng liền đem Trương Nhược Trần coi là đạo hữu. Đạo hữu hai chữ. Đã là người trong đồng đạo, cũng là bạn thân. Hai cái này, đến nó một, đã là không dễ dàng. Đến thứ hai,
đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là để phong hề đối với hắn mạo xấu xí hoàng ngưu đạo nhân sinh ra đầy đủ hào cảm nếu để cho phần này hào cảm tiếp tục không ngừng lên men xuống dưới không bài trừ có khả năng thật lên cao đến nam nữ tình yêu phương diện nhưng bây giờ còn xa xa không đủ trương nhược trần đứng dậy nói ta còn có chuyện trọng yếu cần bái phỏng lạc đạo hữu như vậy cáo từ lạc thúc không tại lạc thần phủ đi thần vương phủ phong hề nói chương ba nghìn thần nữ thập nhị phường thế lực ngầm trương nhược trần trong lòng hiểu rõ lạc kim thư khẳng định muốn đi thần vương phủ bẩm báo thiên thần tế sư sự tình đáng tiếc bây giờ thiên sơ văn minh loạn trong giặc ngoài dục thần vương còn muốn trèo chống hộ giới đại trận cùng cửu cung thần ấn có thể nói một cây chẳng chống vững nhà, chưa hẳn có thể phân ra tinh lực thanh tra việc này. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần nhìn về phía Phong Hề. Phong tộc thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, có lẽ có thể tại trên việc này phát huy ra tác dụng. Trương Nhược Trần đem thiên thần tế sư lặng yên biến mất sự tình nói cho Phong Hề, đồng thời đem trong lòng suy đoán, cùng nhau nói ra. Phong Hề kinh hãi, nói, việc này không thể coi thường, nhưng Hề có thể lấy tính mệnh đảm bảo, phản đồ tuyệt không tại trong phong tộc thần linh. Hề đạo hữu mới vào thần cảnh mà thôi đối với phong tộc thần linh giải bao nhiêu có thể tuyệt đối không nên như thế đảm bảo trương nhược trần nói phong hề biết mình thất thố thu liễm cảm xúc nhẹ nhàng gật đầu nói ta phải lập tức chạy trở về nói cho thất thúc vô luận như thế nào chí ít chúng ta phong tộc nội bộ hẳn là tự tra một phen nếu không vạn nhất thật ra phản đồ ủ thành đại họa toàn bộ phong tộc đều muốn danh dự sạch không bây giờ thiên sơ văn minh bị tầng tầng trận pháp ngăn cách cho dù là thần linh muốn lẫn nhau đưa tin đều không phải là chuyện dễ ở trong đâu xuất thành càng là như vậy đây chính là tại phòng địa ngục giới gian tế trương nhược trần trong lòng rất lo lắng nói nếu như địa ngục giới có hành động lớn mục tiêu của bọn hắn sẽ là cái gì phong hề cơ hồ không có suy tư nói thần vương phủ giết chết hộ giới thần trận trận linh nàng tiếp tục nói chặt đứt thần xuân thụ đích thật là sẽ để cho thiên sơ văn minh đại thế giới thần khí dần dần khô kiệt nhưng đây là rất chậm rãi quá trình trong đại thế giới thần khí vẫn như cũ có thể trèo chống hộ giới thần trận vận chuyển trèo chống tinh không thần trận ngăn cản tu la tinh trụ giới thế nhưng là chỉ cần chém trận linh hộ giới thần trận sẽ trở nên phi thường yếu ớt trong nháy mắt sụp đổ đạo hữu trước đây cũng nhìn thấy mặc dù có hộ giới thần trận ngăn cản thiên sơ văn minh đại thế giới còn bị chư thần chi chiến dư ba dung ra từng đạo vết nứt không gian là tăng thêm cửu cung thần ấn uy năng mới ổn định lại một khi mất đi hộ giới thần trận, có thể nghĩ, toàn bộ thiên sơ văn minh tất nhiên hóa thành trong tinh không một mảnh đá vụn. Đến lúc đó, còn lưu, tại thiên sơ văn minh đại thế giới thiên đình số lớn thần linh cùng thánh cảnh quân đội, còn đến không kịp rút đi, liền sẽ hồi phi yên diện. Càng quan trọng hơn là, tinh không thần trận tự sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn cản tu la tinh trụ giới. Trương Nhược Trần vì đó ngạt thở, nói, trong thần vương phủ có dục thần vương tọa chấn, bọn hắn không có khả năng làm được. Phong hề cũng là như thế cho là, dù sao địa ngục giới đại thần cấp cường giả, muốn giáng lâm đến thiên sơ văn minh cũng khó như lên trời. Muốn giáng lâm một vị có thể đối kháng dục thần vương cường giả, căn bản là tính việc không thể nào. Không đúng. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói, hỏa trùng đại hội. Vạn nhất hỏa trùng đại hội xuất hiện biến đổi lớn kinh thiên, dục thần vương chắc chắn sẽ chân thân chạy tới, kể từ đó, bọn hắn liền có thừa dịp cơ hội. Trương Nhược Trần suy đoán này. Như là sấm sét giữa trời quang rơi trên người Phong Hề, nàng đã ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trở về cùng phong tộc thần linh thương lượng đối sách. Nàng nói, hòa chủng đại hội ngay tại đêm nay, tại trong phủ thành chủ tổ chức, do Kim Thành chân thần chủ trì. Dục thần vương có bao nhiêu con cái, không có người biết được. Nhưng, bây giờ còn tại thế, chỉ có hai con. Lớn tuổi một chút gọi là Lạc Kim Thành, Lạc Kim Thư là thứ tử. Đâu xuất thành thành chủ, chính là Lạc Kim Thành, xử lý thiên sơ văn minh hết thảy thế tục. Tại chiến tranh bộc phát trước, lão thiên chủ cùng dục thần vương loại cấp bậc này tồn tại, cơ hồ đều là không lộ diện. Trương Nhược Trần hỏi, chúng ta làm một giả thiết, nếu như hòa chủng đại hội phát sinh kinh thiên biến cố, dục thần vương rời đi thần vương phủ, còn ai vào đây tọa chấn thần vương phủ? Phong hề ánh mắt lần nữa biến đổi, nói, Phượng Thất. Phượng Thất gặp qua liên công tử đằng sau, liền đi thần vương phủ, hắn là thần vương đệ tử. Đã không cần lại phân tích đi, Phượng Thất vốn là có vấn đề. Nếu như hắn sớm đã phản bội thiên đình, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Phong hề nói, chúng ta bây giờ liền đi thần vương phủ, đem việc này cáo chi dục thần vương. Trương Nhược Trần ngăn cản nàng, nói, dục thần vương cỡ nào thân phận mà lại hiện tại tinh lực đều, tại trên thôi động hộ giới thần trận cùng cửu cung thần ấn, dựa vào cái gì thấy chúng ta? Chúng ta cũng chỉ là hoài nghi phượng thất mà thôi, căn bản không có tính thực chất chứng cứ. 
thần vương là tin chúng ta hay là tin đệ tử của mình. Mà lại, lạc đạo hữu đã tiến đến bẩm báo việc này, thần vương hẳn là sẽ có chỗ cảnh giác. Trương Nhật Trần đương nhiên muốn ngăn cản phong hề, đầu tiên chính hắn căn bản không dám đi thần vương phủ. Bởi vì, hắn hiện tại ngụy trang, chưa hẳn giấu giếm được dục thần vương. Thứ yếu, là xa rất có thể cũng là kế hoạch này người chấp hành, nàng như bị dục thần vương bắt, làm sao lại có đường sống. Phong hề âm thầm thở dài một hơi, nói, đúng a, à, lạc thúc đã tiến đến bẩm báo. Bọn hắn cân nhắc sự tình, tất nhiên so với chúng ta chu toàn. Trương Nhật Trần lại không phong hề lạc quan như vậy, phượng thất dù sao cũng là dục thần vương từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ tử, loại tín nhiệm kia, đủ để tê liệt lý trí, xuất hiện suy nghĩ điểm mù. Trương Nhật Trần nói, thiên sơ thiên nữ ở nơi nào? Phong hề lộ ra thần sắc khác thường, không biết Trương Nhật Trần vì sao đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, nói, hoàng ngư đạo hữu vậy mà nhận biết lạc cơ. Trương Nhật Trần bật cười nói, từng có gặp mặt một lần. Phong hề ánh mắt nghiền ngẫm, bản năng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nói, đi vào tinh không chiến trường về sau, hề cũng không có gặp qua nàng. Nếu như này không có đoán sai, thiên sơ văn minh thủ hộ hòa chủng thần linh chính là nàng. Cho nên, nàng hẳn là có cực kỳ bí ẩn mà trọng yếu sự tình đang làm, bị trọng điểm bảo vệ. Hề đạo hữu có thể giúp ta tra một chút. Phong tộc thế lực khổng lồ, mà lại cùng thiên sơ văn minh giao hảo, khẳng định so bần đạo chính mình tìm muốn dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói. Phong hề ngưng nhìn hắn hồi lâu, nói, tốt. Phong hề hiển nhiên là ý thức được đại sự đến, mưa gió nổi lên, muốn trở về cùng phong tộc chư thần thương nghị, cho nên, đi được vội vàng. Bên ngoài, bên dưới lên một trận mưa thu. Mưa phùn mịt mờ, vũ tuyến tung bay mà không ngừng, lạnh mà không lạnh. Trương Nhược Trần vẫn như cũ ngồi tại trong trà cư, nhìn qua biến mất tại trong màn mưa mông lung phong hề, thật dài thở dài. Trong lòng của hắn xoắn suýt, cũng không hy vọng thiên sơ văn minh gặp phải kiếp nạn. Lại không muốn thương tổn đến La Sa, đúng là như thế, mới không có cùng Phong Hề đề cập La Sát tộc chư thần ẩn núp sự tình. Cái này có lẽ sẽ để Phong Hề cùng Phong tộc thần linh, thậm chí dục thần vương cùng là kim thư bọn hắn đối với thế cục sinh ra ngộ phán. Bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể từ thần vương phủ tới tay, trước xác định phượng thất có phải hay không có vấn đề. Chỉ cần đem trong thần vương phủ nguy cơ thanh trừ, như vậy La Sa bọn hắn coi như trên hòa chủng đại hội náo ra lớn. Hơn nữa động tĩnh cũng không gây thương tổn được thiên sơ văn minh căn cơ. Nhưng Trương Nhược Trần chính mình lại không thể tiến vào thần vương phủ, hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy lạc cơ. Dục thần vương có lẽ sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí căm thù hắn, nhưng là lạc cơ hẳn là sẽ tin tưởng hắn. Trương Nhược Trần không còn tiếp tục chờ lạc kim thư, đặt chén trà xuống, cưỡi hoàng ngư rời đi trà cư, trực tiếp trở về thần nữ lâu, dự định trước cùng chỉ giao thương nghị. Chỉ giao thân phận, chỉ ít so với hắn có thể làm lộ ra. Nhưng hắn trở lại thần nữ lâu, lại vồ hụt, chỉ dao đã rời đi. Ai mừng trông thấy Trương Nhược Trần về sau, đi tới, thấp giọng nói, giới tôn có thể có cái gì phiền lòng sự tình. Ta phiền lòng sự tình, ngươi giúp không được gì. Trương Nhược Trần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chuẩn bị trực tiếp đi hòa chủng đại hội. Nếu như La Sa cũng đi, lấy vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm huyền diệu, không có khả năng một chút cảm ứng đều không có. Ai mừng nói, kỳ thật, thần nữ thập nhị phường tại toàn bộ vũ trụ có cực kỳ to lớn thế lực. Dưới cờ tu sĩ vô khổng bất nhập, mà lại rất nhiều thậm chí đã tiến vào co tầng. Tại thiên sơ văn minh, cũng là như thế. Đâu xuất thành thành chủ kim thành chân thần thê tử thanh thần, chính là xuất sinh thần nữ thập nhị phường, bây giờ đã bước vào thần cảnh. Trương Nhược Trần Động Dung, nói, ngươi vì sao không nói sớm? Ai mừng vội vàng quỳ xuống xin lỗi, nói, lúc trước giới tôn đi được vội vàng, ai mừng không kịp bẩm báo. Thần nữ thập nhị phường có thể trở thành thiên hạ nhất đẳng tình báo thế lực. Tự nhiên không chỉ tinh hoàn thiên cùng 180 tòa thần nữ lâu đơn giản như vậy. Người tu sĩ nào không có lúc còn trẻ? Lúc tuổi còn trẻ, ai không có phong hoa tuyết nguyệt qua? Ai không có tranh giành tình nhân qua? Ngay cả la sinh thiên thân phận như vậy cùng thiên tư, còn qua không được mỹ nhân quan. Có thể nói, thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng ra được thiên tri kiêu nữ, đối với tuổi trẻ thiên kiêu có lực hấp dẫn thật lớn, thậm chí sẽ cố ý trên người bọn hắn đầu tư. Mà thiên kiêu tuổi trẻ này thế lực sau lưng... Cùng tự thân tiềm lực đều sẽ sinh ra đại lượng tài nguyên tu luyện, trả lại gả cho bọn hắn thần nữ thập nhị phường nữ tử. Đúng là như thế, quanh năm suốt tháng xuống tới, thần nữ thập nhị phường đến trong các đại thế lực nữ tử càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh tu luyện cùng lấy được tài nguyên, thậm chí vượt qua trước kia. Đây là thần nữ thập nhị phường lực lượng ngầm, xa so với trên mặt nổi thế lực khổng lồ. Ai mừng nói, ai mừng sư tôn, chính là thanh thần. Cái này có lẽ chính là... Giới tôn phu nhân điều động ai mừng đến đây thiên sơ văn minh n
phủ thành chủ quy mô phải nhỏ hơn nhiều, nhưng càng sâm nghiêm cùng trang trọng. Trương Nhược Trần ngồi tại trong một cỗ hắc thạch bì mộc khung xe, rèm xe vén lên, quan sát ra vào phủ thành chủ tu sĩ. Hòa trùng đại hội liền muốn cử hành, phủ thành chủ phụ cận hơn 10 con đường đều bị thanh không cùng phong tỏa, người không có phận sự không cách nào tới gần. Nhưng, ai mừng là thanh thần đệ tử, đâu xuất thành thủ vệ làm sao dám không nể mặt mũi. Ngoài phủ thành chủ, có 108 tầng cầu thang, rộng chừng trăm trượng. Trên cầu thang, che kín thần văn, cắm đầy chiến kỳ. Những chiến kỳ này không phải bình thường, một khi gặp phải công kích, trong nháy mắt liền có thể tuôn ra trận pháp minh văn, hóa thành tuyệt sát đại trận. Đứng tại ngoài phủ thành chủ, nghênh đón các đại thế giới tu sĩ chính là Việt Đồng Chân Quân. Thiên đường giới hỏa trùng sứ giả thương hoàng giá lâm. Thương hoàng là cùng ca Ilan Phê Ly, Ga Ly Nan các loại một đám thiên đường giới thần linh cùng đại thánh đều tới, đi tại phía trước nhất, khi khái anh hùng hừng hực, cho dù không có phóng thích thần uy, cũng có thể đối với tu sĩ hình thành cảm giác áp bách. Việt đồng chân quân lập tức mỉm cười nghênh đón, cùng thương hoàng đàm luận. Thương hoàng, nguyên lai like ngươi cũng tới thiên sơ văn minh, trước đó địa ngục giới đại quân xâm lấn, tại sao không có trông thấy ngươi xuất thủ? Cửu dư thần quân cùng yêu tộc một đám tu sĩ, trùng trùng điệp điệp leo lên cầu thang hướng cửa chính bước đi. Chương 3015, quân hùng thiên hạ tận cúi đầu. Thương Hoàng lỗi lạc đứng ngạo nghễ, nhìn chăm chú về phía cửu dư thần quân các loại yêu tộc chư thần, nói, chỉ là một đám địa ngục giới đạo trích, có thể lật được nổi đến sóng lớn gì. Cũng liền các ngươi mới có thể thất kinh, lại không biết, chỉ cần ổn định đâu xuất thành, trời này, liền còn sập không được. Thiên đường giới tu sĩ đi theo Thương Hoàng, trước một bước tiến vào phủ thành chủ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại trông thấy ngư thái chân, Ngư thần tĩnh cùng các đại cổ văn minh tu sĩ gặp mặt, cùng đi thượng giai bậc thang, một đường trao đổi lấy cái gì? Ai mừng gấp muốn ở trước mặt Trương Nhược Trần biểu hiện một hai, nói, cục thế trước mắt, nhìn như các đại thế giới đều muốn tranh thủ thiên sơ văn minh hòa chủng, trên thực tế, chân chính có năng lực cạnh tranh ít càng thêm ít. Nhược giới đưa ra điều kiện, không có khả năng so cường giới hậu đãi, hoàn cảnh tu luyện cũng còn kém rất rất xa. Mà những cổ văn minh này tu sĩ đến đây... Theo thuộc hạ nhận được tình báo, bọn hắn không chỉ có là muốn tranh thủ hòa chủng, còn có liên hợp lại cùng một chỗ tranh thủ càng lớn lợi ích ý nghĩ. Tranh thủ cái gì lợi ích? Trương Nhược Trần nói. Ai mình nói, giúp thiên sơ văn minh người bình thường cùng sinh linh, tranh một đầu sinh lộ. Thiên sơ văn minh trong đại thế giới người bình thường cùng sinh linh, đối chiến trận thắng bại mà nói, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lưu lại, chỉ có thể là tuẫn giới mà chết kết cục. Các đại cổ văn minh hiện tại giúp thiên sơ văn minh phàm nhân cùng sinh linh tranh thủ đến đường sống, tương lai bọn hắn văn minh phàm nhân cùng sinh linh, tự nhiên cũng sẽ có đường sống. Trương Nhược Trần nói, nếu là bọn họ thật làm như vậy, không thể nghi ngờ là quá ngây thơ. Kết quả sau cùng, sẽ chỉ là ngay cả hòa trùng đều không gánh nổi. Một tòa đại thế giới, tiếp nhận 100 triệu sinh linh, là đang nghênh tiếp hòa trùng, có thể cùng hòa thuận chung sống. Thậm chí, có thể bảo hộ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Một tòa đại thế giới, tiếp nhận một tòa khác đại thế giới toàn bộ sinh linh. Sẽ chỉ dẫn phát giết chóc, ức hiếp, nô dịch Ai muốn bị cướp đoạt tài nguyên Một giới nhỏ yếu Dù là sinh linh lại nhiều Nắm giữ lấy thiên sơ văn minh Để lại đại lượng bảo vật cùng tài nguyên Đã là sẽ dẫn tới họa sát thân sai lầm Trương Nhược Trần lại nói Người nhận được tình báo Sợ chỉ là đơn độc mấy cái cấp tiến thần linh Muốn đạt tới mục đích Trong các đại cổ văn minh không thiếu hạng người thông minh tuyệt đỉnh Không có khả năng nhìn không thấu tầng này Ai mừng sắc mặt có chút mất tự nhiên Nói, phủ thành chủ có chín cánh cửa, chúng ta từ thanh liên môn đi vào đi. Không, liền từ cửa chính đi vào. Trương Nhược Trần đi xuống khung xe, đã là biến thành một bộ dáng khác, vẫn như cũ mặc đạo bào, thân hình cùng khuôn mặt rất bình thường. Hắn phải vào hòa chủng đại hội xem xét, nếu như tìm tới La Sa, hoặc là La Sát tộc thần linh, có thể sớm đem bọn hắn khuyên lui. Tiếp xuống làm việc, mới không cần bó tay bó chân. Trương Nhược Trần là cùng ai mừng tách ra đi, leo lên cầu thang, lấy ra lạc kim thư cho hắn lệnh bài. Cho Việt Đồng Chân Quân nhìn thoáng qua, liền tự lo lấy đi vào đại môn. Việt Đồng Chân Quân biết được là Kim Thư giao hữu rất rộng, cũng không có đa nghi. Lại nói, hòa trùng đại hội chư thần tề tụ, cũng không có khả năng có ai dám đến đây sinh sự. Tiến vào phủ thành chủ, Trương Nhật Trần quan sát bốn phía, sau đó âm thầm gật đầu, sát phạt thần trận bảy tòa, giam cầm thần trận hai tòa, phòng ngự thần trận ba tòa, không hổ là thiên cổ đạo thành phủ thành chủ. 12 tòa thần trận gia trì, chính là địa ngục giới đại thần đến đây cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Hòa chủng đại hội còn không có chính thức bắt đầu, đã có không ít thần linh tụ tập. Có phóng xuất ra thần cảnh thế giới, cùng bạn bè
cũng không có phát hiện la sa cùng la sát tộc thần linh. Xem ra la sát tộc thần linh, rất có thể, giấu ở thiên đình một vị nào đó thần linh trong thần cảnh thế giới, cho nên có thể đủ giấu giếm được cảm giác của ta. Sẽ là ai chứ? Trương Nhược Trần tìm tới một tấm thả có thánh quả thần nhưỡng, chén ngọc bình đồng bàn đá, một thân một mình, ngồi tại màu lửa đỏ nguyên hội thánh thụ phía dưới, đem lực chú ý trọng điểm phóng tới cửu dư thần quân trên thân. Ai kêu cửu dư thần quân, phượng thất, cửu vĩ tâm hồ đi được gần, mà lại làm ra cướp đoạt vật liệu chiến tranh dạng này, không có chút nào ranh giới cuối cùng sự tình. Lấy cửu dư thần quân thân phận cùng thiên tư, có thể nói là tiền đồ giống như gấm, vô lượng đều có thể, vốn không có thể cùng địa ngục giới có bất kỳ liên quan. Nhưng, một người, vô luận thiên tư cao bao nhiêu, nếu như không có ranh giới cuối cùng, như vậy vì lợi ích, cũng liền chuyện gì đều làm ra được. Cửu dư thần quân đang cùng yêu tộc mấy vị thần linh thương nghị, đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Lại phát hiện, cỗ cảm ứng kia biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. ầm ầm phủ thành chủ đại môn phương hướng, kim quang vạn trượng, thần khí bằng bạc, tại chính vị cốt tộc thần linh kéo dẫn xuống. Một cỗ trói loại khung xe hoàng kim xuyên cửa mà vào, tiến vào hòa chủng đại hội hội trường. Tất cả lầu các lương trụ, đều là tại rung động. Phải biết, ngạo khí như cửu dư thần quân cùng thương hoàng, đều là tại ngoài phủ thành chủ dưới cầu thang xuống xe, đi bộ tiến vào hội trường. Đây là cái thứ nhất dám lái xe tiến đến nhân vật. Nhưng, không có người lộ ra phản cảm thần sắc, ngược lại nhao nhao tiến lên tiếp. Yêu thần giới cửu dư, gặp qua liên công tử. Cửu dư thần quân tiến lên ôm quyền hành lễ, tư thái thả rất thấp hoàn toàn không có trước đây ngạo khí khung xe hoàng kim ảnh hưởng thời không chung quanh kim quang tràn ngập dưới xe bùn đất hóa thành hồ nước màu vàng óng trong xe vang lên thanh âm bình thản cửu dư thần quân vừa mới đánh chết quỷ tộc một tôn thần tướng đây là một cái công lớn có thể nói thiên đình thần cảnh hào hùng ngươi không cần khách khí như thế một tôn ngụy thần mà thôi lúc đầu có thể giết chết một vị quỷ tộc chân thần đáng tiếc thời khắc cuối cùng hắn thiêu đốt hồn linh thi triển cấm pháp, trốn ra thiên sơ văn minh đại thế giới. Cửu dư thần quân nói, thương hoàng tiến lên, không có hành lễ, cũng rất khách khí, cười nói, liên công tử đã lâu không gặp, còn nhớ đến thiên đường giới thương hoàng. Như thế nào không nhớ rõ? Thương công tử chính là nguyên hội này tài năng xuất chúng nhất tu sĩ một trong, ít ngày nữa đằng sau, hẳn là có thể phá cảnh đến thái chân đi. Bước vào thái chân, liền có thể kế thừa đại thương thần triều thần hoàng vị trí, thật đáng mừng. Vô luận thân phận cao quý cỡ nào, vô luận tự thân tu vi cường đại cỡ nào, giờ phút này bọn hắn đều không thể không tiến lên bái kiến. Không có một tia ủy khuất cùng bất mãn, ngược lại phảng phất bởi vì có thể làm mặt bái kiến hiên viên liên mà tự hào. Đây mới thật sự là quý khí bức người, ngồi trong xe, liền có thể ép tới quần hùng thiên hạ tận cúi đầu. Đây là một nhân kiệt cùng nổi lên thời đại, thiên tài như mây, cường giả tranh giành, từng cái đều như trên trời sao dày đặc một dạng sáng chói. Nhưng, gặp được hiên viên liên lại đều ảm đạm thất sắc tinh thần khó cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng nhưng hiên viên liên không chút nào đều không ngạo khí đối với bất luận cái gì tiến đến bái kiến tu sĩ đều ngữ khí bình thản tán thưởng có thừa bầu không khí cũng là cực kỳ hòa hợp quả nhiên là mười phần khí phái không vênh váo hung hăng lại thắng qua vênh váo hung hăng trương nhược trần nói đạo trưởng sợ là có chút hiểu lầm cảm thấy liên công tử trực tiếp lái xe tiến vào phủ thành chủ là quá mức ngạo mạn lại cố ý biểu hiện ra bình dị gần gũi bộ dáng, là giả vờ giả vịt. Một vị áo xanh nho bào nam tử tuổi trẻ, vô thanh vô tức ngồi vào trương nhược trần bên cạnh. Nam tử này nhìn tuổi trẻ, mặt trắng không dâu, giống như là một cái còn tại cầu học thư sinh, thế nhưng là ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tuế nguyệt tăng thương, thâm thúy đến dọa người. Trương nhược trần trong lòng hơi kinh, vừa rồi coi như mình lực chú ý đều bỏ vào khung xe hoàng kim phía trên, cũng không trở thành bị người tới gần, lại không có chút nào phát giác. Hướng thanh niên mặc nho bảo nhìn thoáng qua, Trương Nhật Trần trong nháy mắt thấy rõ thân phận của hắn, lập tức càng cẩn thận e rẻ hơn đứng lên, nói, Trang Tiên Sinh là có cái gì kiến giải, muốn chỉ giáo bần đạo. Thanh niên mặc nho bảo nói, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm liên công tử. Kỳ thật, liên công tử là quen thuộc đợi trong xe, không thích cùng người tiếp xúc, đừng nói là đâu xuất thành phủ thành chủ, chính là tại thiên cung, cũng là lái xe thẳng vào. Chẳng lẽ liên công tử là đem thiên tôn cũng không để vào mắt? Trương Nhược Trần nói, liên công tử thói quen này không tốt lắm a, à. Cũng không muốn cùng người tiếp xúc, lại không thể không đi khắp chư giới hóa giải các phe cửu hận. Đây là cỡ nào xoắn suýt cùng mâu thuẫn. Thanh niên mặc nhau bảo hướng cách đó không xa khung xe hoàng kim nhìn thoáng qua, âm thầm bội phục trước mắt đạo nhân này đảm lượng, thật là lời gì cũng dám nói. Thật sự cho rằng sử dụng tinh thần lực ngăn cách, liên công tử liền nghe không thấy. Thanh niên mặc nhau bảo nói, mỗi
nhưng lại không thể không đi làm sự tình, cho dù hắn là thiên tôn chi tử, cũng không thể ngoại lệ. Trang tiên sinh đây ý là, thiên tôn chi tử thân phận, cho lên công tử thiên hạ vô song phú quý, nhưng cũng trói buộc hắn, không thể không bị cái thân phận này chi phối lấy tiến lên. Trương Nhược Trần nói, thanh niên mặc nho bò sắc mặt động lại một lát, nói, đây là đạo trưởng giải thích của ngươi, cũng đừng thêm đến trên người của ta. Hắn không muốn cùng Trương Nhược Trần tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, sợ bị mang vào trong khe, lập tức hỏi, đạo trưởng, vừa mới đánh chết một vị tử tộc quân chủ cùng một vị hắc ám thần điện linh thần, lập xuống ngập trời đại công, vì sao không lấy chân diện mục xuất hiện tại hòa trùng đại hội, càng muốn biến thành bộ dáng này. Không hổ là Hồng Trần tuyệt thế lâu lâu chủ, không hổ là Trang Thái A, quả nhiên là biết tận chuyện thiên hạ, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trương Nhược Trần nói, thanh niên mặc nhau bảo nói. Hư danh mà thôi, nếu là không có thiên cung hệ thống tình báo, Trang Mỗ làm sao có thể làm được biết tận chuyện thiên hạ. Trang Thái A cũng là chân lý sứ giả, cũng là nguyên hội này mới đản sinh bất thế kỳ tài, nhưng hắn tu luyện là tinh thần lực, đi là nho ra con đường. Tinh thần lực cường đại, lấy Trương Nhược Trần hiện tại bậc 76 cường độ tinh thần lực cũng nhìn không thấu. Hắn có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật, cùng là chân lý sứ giả thương hoàng, cửu dư chân quân. Ngư Thái chân lại nhìn không thấu, đã có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. May mắn hắn chỉ là khám phá Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật. Trương Nhược Trần cũng là không dối gạt hắn, nói, hòa trùng đại hội có lẽ có biến cố lớn phát sinh. Trang Thái A không có chút nào ngạc nhiên, rất bình tĩnh, nói, đạo trưởng là cảm thấy cửu dư thần quân có vấn đề. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đến cổ quái, rất hiển nhiên hắn lúc trước quan sát cửu dư thần quân thời điểm, Trang Thái A đã để mắt tới hắn. Mà Trang Thái A lại không biết sử dụng bí pháp gì, che giấu khí tức, Trương Nhược Trần chân lý chi tâm đối với hắn thế mà không có phát giác. Quả thật là không thể coi thường thiên hạ tu sĩ, năng nhân dị sĩ, tầng tầng lớp lớp. Xem ra Trang Tiên Sinh là đối với địa ngục giới hành động có chỗ nhìn rõ, vậy bần đạo an tâm. Về phần cửu dư thần quân, bần đạo chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn phẩm hạnh cùng làm người. Trương Nhược Trần liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị cáo tư. Trang Thái A loại người này. Quá khôn khéo, thật đáng sợ, hay là bớt tiếp xúc vi diệu. Nếu không, hơi lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị hắn phát giác. Lại nói, cũng nên đi gặp thanh thần, bên kia việc quan hệ hệ trọng đại, chỉ hoãn không được. Nhưng chính là lúc này, trong hội trường, vang lên liên tiếp ngạc nhiên. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp, hiên viên liên trong khung xe hoàng kim, đi xuống một vị áo trắng như tuyết nữ tử, cầm trong tay tích huyết kiếm, phiêu nhiên như lăng ba tiên tử, nhưng lại có một cỗ chấn động tâm hồn hoàng đạo chi khí không phải chỉ giao là ai. Chương 3016, Tử Thanh, từng đôi kinh ngạc ánh mắt đều là rơi xuống chỉ giao trên thân. Ở đây chư thần có thể nào không sợ hãi? Cho dù là Thương Hoàng, Cửu Dư thần quân nhân vật như vậy, còn chưa từng gặp qua Hiên Viên Liên chân thân. Trong truyền thuyết, càng là chưa từng có tu sĩ có thể tiến vào khung xe hoàng kim. Trong xe, vang lên Hiên Viên Liên thanh âm, nữ thánh hoàng không hổ là, ngay cả Thiên Tôn cùng Thái thượng đều mười phần xem trọng đời mới thần linh. Cùng Khanh ngồi chung một xa, trò chuyện với nhau thật vui, liên tất suốt đời khó quên. Nghe nói như thế, chỉ giao ánh mắt phát lạnh như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng một đạo hồ ảnh như ẩn như hiện. Không hề nghi ngờ, hiên viên liên nói ra một câu như vậy là có mưu đồ khác, ý vị thâm trường. Lập tức, nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, phát hiện hắn đã biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Trương Nhược Trần cùng chỉ giao ở giữa, tồn tại 10 phần mãnh liệt cảm ứng, ở dưới tình huống không có cường đại tinh thần lực ngăn cách. Vô luận đối phương như thế nào biến hóa dung mạo, cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Vừa rồi hiên viên liên lời nói quá mức vi diệu, đã không chỉ là thưởng thức chỉ giao đơn giản như vậy. Đến từ các đại thế giới thần linh, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Liên công tử đây chẳng lẽ là tại hướng ngoại giới truyền đạt ý chí của mình. Chỉ giao đích thật là có không thua nguyệt thần mỹ mạo, thế nhưng là nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ, thiên hạ đều biết. Liên công tử không dính nữ sắc, cũng là thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ liên công tử đúng là đối với nàng động tâm? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đã đủ để cho không ít muốn đối phó chỉ giao thế lực, vì đó hành quân lặng lẽ. Trương Nhược Trần đối với chỉ giao là tuyệt đối tín nhiệm, vô luận nàng cùng ai ngồi chung một xa, đều nhất định có làm như thế lý do. Nhưng hiên viên liên câu nói sau cùng kia mục đích, lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đây là muốn cách không hướng hắn khiêu chiến sao. Nếu như hiên viên liên thật có ý nghĩ như vậy, cho dù hắn là thiên tôn chi tử, Trương Nhược Trần cũng không để ý, để hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Đương nhiên, còn có một cái càng đáng sợ khả năng. Hiên viên liên đã bắt đầu hoài nghi hoàng ngưu đạo nhân thân phận, vừa rồi nói như vậy, hoàn toàn chính là mượn chỉ giao, đang thử thăm dò hắn. Đi vào tu
đi vào trong phủ thành chủ một mảnh hoàn cảnh lịch sự tao nhã khu vực. Nơi này cùng hòa chủng đại hội hội trường, cách xa nhau rất xa, đã nghe không được bất luận cái gì huyên náo âm thanh. Tên thanh thần, gọi là Từ Thanh. Tại ai mừng dẫn đầu Trương Nhược Trần đi vào mảnh này khu vườn trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền cảm ứng được một đạo thần niệm từ trên người chính mình lướt qua. Không bao lâu, Trương Nhược Trần tại trong một ngôi đại điện, gặp được Từ Thanh. Trương Nhược Trần nhìn xem trong đại điện các loại bài trí, chỗ ngồi từng tấm, trên trụ đốt thần đăng, nói, nơi này hẳn là lạc thành chủ tiếp khách địa phương đi. Người đem chúng ta gặp mặt địa điểm định ở chỗ này, không sợ bị lạc thành chủ biết được. Từ Thanh người mặc thanh hoa thần ti cung trang. Thể cao cuộn, khí chất trang nhã, đứng tại trong một mảnh mông nùng thần vụ. Chỉ là mông nùng thần vụ này, che không được trương nhược trần hai mắt, vẫn như cũ có thể thấy được nàng rung động lòng người rung nhan. Một cái sinh ra thần nữ thập nhị phường nữ tử, có thể gả cho lạc kim thành nhân vật như vậy, tất nhiên là thủ đoạn và khuôn mặt đẹp đều cực kỳ kinh người. Lúc tuổi còn trẻ, cũng không biết là cỡ nào xinh đẹp như tình, mê đảo ngàn vạn anh kiệt. Nàng nói, bản thân đem gặp mặt địa điểm định ở chỗ này, cũng không có dự định muốn giấu giếm hắn. Ngươi chính là tinh hoàn thiên tân nhiệm giới tôn, đệ nhất thần nữ thành tân nhiệm thành chủ, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra chân dung. Ngươi rất có phách lực, thế mà thật dám đến thiên sơ văn minh. Ngươi chẳng lẽ không biết thần vương đại nhân ngay tại trong thành. Ngươi chẳng lẽ không biết tinh không phòng tuyến bị công phá, thiên hạ tu sĩ đều đem trách nhiệm tính tới trên đầu của ngươi. Từ Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, ta đến thiên sơ văn minh, là muốn cứu thiên sơ văn minh. Không có người có thể cứu thiên sơ văn minh. Từ thanh từ trong thần vụ đi ra, dáng người thước tha động lòng người, mặc dù nhìn qua đã có nhất định tuổi tác cảm giác, nhưng cũng nhiều hơn một phần thành thục mị lực. Một mực đi đến Trương Nhược Trần trước người, nàng ngồi xổm người xuống, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Rời đi thần nữ thập nhị phường thời điểm, ta hết thảy đáp ứng là thành chủ làm ba chuyện, để báo đáp nàng năm đó ân tình. Hiện tại, còn lại cuối cùng một kiện. Sau đó, bản thân sẽ cùng thần nữ thập nhị phường không tiếp tục quan hệ. Gặp lại thành chủ. Cũng không cần hành lễ. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi cuối cùng này một sự kiện, đã không cần làm, bạch thành chủ đã không ở nhân gian. Từ thanh ánh mắt lộ ra sâu sắc cực kỳ bi ai chi sắc, nói, thành chủ không ở nhân gian, nhưng, đáp ứng sự tình, liền phải thực hiện. Thần nữ thập nhị phường thành tựu ta, cũng cứu vất ngày xưa ta, đây là ta thiếu thần nữ thập nhị phường. Nói đi, ngươi gặp ta đến cùng là mục đích gì? Trương Nhược Trần thưởng thức từ thanh loại tính cách lời hứa ngàn vàng này. Nói, ta bây giờ còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Là đưa ngươi xem như thần nữ thập nhị phường tu sĩ tử thanh, hay là đâu xuất thành thành chủ thê tử thanh thần? Tại chuyện thứ ba hoàn thành trước đó, trương thành chủ có thể đem ta coi là thần nữ thập nhị phường đệ tử, đối với thần nữ thập nhị phường tuyệt đối trung tâm không hai. Nhưng, tử thanh nói, trương nhược trần phủ tay, nói, không cần nói nhiều. Hoàn thành việc này, thần nữ thập nhị phường tuyệt không lại đến đã quấy dày cuộc sống của ngươi. Người nhưng có biết thiên sơ thiên nữ ở nơi nào? Lấy tử thanh thân phận, làm sao có thể không biết lạc cơ cùng Trương Nhược Trần quan hệ không tầm thường? Vô luận là chân lý thiên vực Trương Nhược Trần tặng cho lạc cơ 100, không trăm giọt thần tuyền, hay là côn lôn giới chuyện phát sinh, thiên sơ văn minh người biết chuyện đều không ít. Nguyên lai like Trương Thành chủ đi vào thiên sơ văn minh, đúng là vì nàng. Đa tỉnh tên, cũng là không giả. Tử thanh trên mặt hiện ra vẻ do dự, trầm ngâm hồi lâu. Nói, vấn đề này, việc quan hệ thiên sơ văn minh truyền thừa, trọng chi lại trọng. Coi như bạch thành chủ phục sinh, lấy nàng đối ta ân tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, nàng nói, nhưng trương thành chủ là một người trọng tình trọng nghĩa. Tại tinh hoàn thiên, cho dù là biết rõ nghịch thần tộc tội đáng chết vạn lần, không bị toàn bộ thiên hạ dung thân vì bảo hộ thiếu thành chủ, nhưng như cố lấy ra cùng toàn bộ thiên đình cùng địa ngục là địch khí khái. Khi đó, ta không có tại tinh hoàn thiên. Nhưng, lại biết được Trương Thành Chủ là một mực chiến đến cuối cùng, từng ngã xuống, đã từng bò lên, là một vị chân chính đỉnh thiên lập địa hùng kiệt. Cho dù đối mặt danh kiếm thần cùng huyền nhất chân thần loại nhân vật kia, cũng dám huy kiếm đối mặt. Đây chính là ngư giao thần sư, có thể yên tâm đem tinh hoàn thiên cùng thần nữ thập nhị phường giao, cho Trương Thành Chủ nguyên nhân A. Giống Trương Thành Chủ người như vậy, quả quyết sẽ không làm tổn thương lạc cơ sự tình. Đúng không? Trương Nhược Trần nói. Ta nếu có nửa điểm tổn thương lòng của nàng, tất hồn phi phách tán, chết không yên lành. Hãn hải văn minh bị công phá về sau, nàng liền đi thiên chủ sơn. Tử Thanh nói, cuối cùng có tin tức. Trương Nhược Trần nói, còn có một chuyện khác, ta muốn mượn người danh nghĩa, đem phượng thất dẫn tới nơi đây. Tử Thanh nhíu mày, không thể nào hiểu được hắn làm như thế nguyên nhân, nói, đây là chuyện thứ hai. Trương Nhược Trần nói,
thậm chí còn không chỉ như vậy đơn giản. Chuyện này là thật. Từ Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, ta không có lập tức tiến đến gặp lạc cơ, lại phải ở lại chỗ này chờ một cái phượng thất. Phu nhân, dựa vào cái gì cảm thấy, phượng thất đối ta lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua lạc cơ. Thiên sơ văn minh tối nay nói không chừng liền muốn trời đất sụp đổ, bổn thành chủ không cần thiết nói chuyện giật gân. Từ Thanh thận trọng, nói, tốt a, à, việc này bản thần đến an bài. Phượng thất vẫn muốn từ kim thành nơi này mượn xem lạc thư thác ấn quyển, lại nhiều lần bị cự tuyệt, chỉ cần coi đây là mồi, hắn nhất định đến đây. Thần nữ thập nhị phường nữ tử, quả nhiên đều là câu cá cao thủ, khắp nơi công tâm. Trương Nhược Trần tán thưởng một câu. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng ở trong lòng cảm khái, lạc thư không hổ là thiên sơ văn minh truyền thừa trí bảo, ngoại nhân không cách nào nhúng chàm, lấy phượng thất thân phận, thế mà ngay cả thác ấn quyển đều không nhìn thấy. Muốn mượn xem lạc thư bút tích thực, xem ra cơ hồ là việc không thể nào. Từ Thanh nói, Trương Thành chủ nói là tới cứu thiên sơ văn minh, lời này đến cùng có mấy phần là thật. Mười phần. Trương Nhược Trần nói. Từ Thanh nói, như thế nào cứu? Trương Nhược Trần nói, lòng có mười phần thật, nhưng, liền trước mắt mà thôi, ta còn không có mười phần nắm chắc. Mà lại, nếu như thiên sơ văn minh ngay cả đêm nay nan quan này cũng không qua được, chuyện về sau, cũng liền đừng nói. Từ Thanh nói bóng nói gió mà nói, Phượng Thất cùng đêm nay nguy cơ có quan hệ. Hắn có hay không là đã phản vào địa ngục giới. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói. Bên ngoài, truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng khóc. Trương Nhược Trần đi đến dài ba trượng to lớn hoành bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy xa xa trong một sân nhỏ, ngay tại trình diễn bi tình một màn. Từ Thanh đi tới, cũng trông đi qua, thở dài, tình một chữ này, nhất là hại người. Phu nhân xuất sinh thần nữ thập nhị phường, lại có thể đi vào thiên sơ văn minh cao tầng, chẳng lẽ không cảm thấy được chân tình đáng ngưỡng mộ sao? Trương Nhược Trần nói như thế. Từ Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, Trương Thành chủ đây là động lòng chắc ẩn. Muốn giúp bọn hắn. Như người có biết, thiên đình địa ngục bất tương dung, mến nhau chính là nghiệt duyên, kết quả sau cùng chỉ có thể là chết. Có chút kết quả, chúng ta vô lực thay đổi. Nhưng, Trương Nhược Trần lại nhìn đi qua, nói, nhưng chúng ta người nhà của mình, tại trong phạm vi năng lực của chúng ta, vì sao không đi giúp bọn hắn đâu? Thiên đình cùng địa ngục cửu hận, không nên thêm tại chính mình nhi nữ tử tôn trên thân. Mặc thố là từ trong khe không gian, đi theo địa ngục giới đại quân, cùng đi đến thiên sơ văn minh đại thế giới. Hắn lúc đầu có cơ hội rút đi, thế nhưng là hắn không có đi, mà là ông quyết tâm quyết tử, tới đâu xuất thành. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp nhan hàm vũ một mặt. Nhan hàm vũ có thể làm hắn, phản bội thiên sơ văn minh, gia nhập vẫn tinh thần điện. Mà bây giờ, thiên sơ văn minh liền muốn hủy diệt, chẳng lẽ hắn mặc thố ngay cả theo nàng cùng chết dũng khí đều không có. Giờ phút này, mặc thố toàn thân quấn đầy xích sắt, tóc tai bù sủ quỳ trên mặt đất, hai chân đã bị đánh nát. Máu me đầm đìa, trên thân không có một khối hoàn hảo huyết nhục. Đem hắn bắt được nơi đây, chính là phượng thất đệ tử nhan khai. Đồng thời nhan khai cũng là phụ thân của nhan hàm vũ. Nhan khai cầm trong tay thánh mâu, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Trước mặt nhan hàm vũ, một mâu đánh xuyên mặc thố lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất, huyết dịch như suối nước đồng dạng tuôn ra. Không được, phụ thân, không cần, van cầu ngươi, coi như nữ nhi một lần cuối cùng cầu ngươi. Nhan hàm vũ quỳ trên mặt đất. Hai tay cùng hai chân đều mang theo lưu động có hỏa diễm quang văn xiềng xích, cổ tay cùng cổ chân sớm đã là máu thịt be bét. Sắc mặt không gì sánh được trắng bệch, thân thể cực kỳ suy yếu, khóc giống cùng cầu khẩn, không có một tia ngày xưa vẫn tinh thần nữ đệ nhất mỹ nữ dáng vẻ. Tất cả phong thái đều đã bị mài đi. Trở lại thiên sơ văn minh nàng, không có có được cùng tộc nhân cùng một chỗ chiến đấu cơ hội, ngược lại bị trở thành văn minh sỉ nhục, lọt vào thẩm phán cùng cầm tù. Một thân tu vi đều bị phế bỏ. May mắn nàng là thiên chủ nhất mạch trực hệ huyết mạch, nếu không sớm đã là thê thảm chết đi, không có khả năng còn sống. Thiên đình cùng địa ngục ở giữa cửu hận, nhất định mến nhau chính là chết, hoặc là so chết càng bi thảm hơn. chương 3017, ngoài ý muốn manh mối. Phụ thân, buông tha chúng ta đi, nữ nhi đã biết sai. Nhan hàm vũ quỳ tiến lên, hai tay chụp vào đâm xuyên mặc thố lồng ngực thánh mâu, nhưng mới vừa cùng thánh mâu đụng vào, liền có một cỗ cường đại sóng năng lượng bạo phát đi ra. Đưa nàng tung bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, như người dơm đồng dạng quẳng xuống đất. Nhan vấn lãnh khốc vô tình, nói, không biết liêm sỉ nghiệt trướng, buông tha các ngươi. Ai lại tới buông tha chúng ta? Ai tới thả qua thiên sơ văn minh? Xoẹt xoẹt, trên thánh mâu, tiêu tán ra hỏa diễm thần hoa, phần luyện mặc thố bất hủ thánh khu. A, à, mặc thố cuối cùng không chịu nổi cơn thống khổ đâm vào hồn linh này, cắn nát răng, phát ra một đạo khàn giọng kêu thảm. Ngay sau đó, hắn run rẩy thân
cầu bọn hắn, ta tới đây. Liền không có nghĩ tới còn sống rời đi. Cùng một chỗ còn sống, cố nhiên để cho người ta tham luyến. Cùng một chỗ chịu chết, sao lại không phải một trận mỹ lệ thệ ước. Tại nhìn thấy nhan hàm vũ tu vi bị phế, như một cái tù phạm đồng dạng, sống được thê thảm như vậy, chính mình lại bất lực thời điểm. Cùng một chỗ chịu chết, đã là mặc thố có thể nghĩ tới, tốt đẹp nhất sự tình. Hắn tin tưởng, nhan hàm vũ là nguyện ý. Lạc Minh Su là mẫu thân của nhan hàm vũ, mặc một thân đạo bào, tay cầm phất trần, trên thân lưu chuyển từng đạo thánh huy, im lặng nhìn trước mắt đôi này si tình nhi nữ. Từng có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng mềm lòng, rất muốn bỏ qua cho bọn hắn, thậm chí thả bọn họ rời đi. Nhưng, nàng cũng hiểu được, chính mình không cách nào làm ra quyết định như vậy, cũng không có năng lực kia bảo vệ bọn hắn. Coi như làm ra quyết định như vậy, bọn hắn chạy không thoát thiên sơ văn minh. Tốt, thành toàn các ngươi. Nhan vấn nắm lấy thánh mâu cánh tay, mãnh liệt nhất chuyển, lập tức mặc thố bất hủ thánh khu xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách, thánh huyết chảy xuôi đến nhanh hơn. Nhan hàm vũ cuối cùng hướng lạc minh xu nhìn thoáng qua, gửi hy vọng ở một mực đối với mình quan tâm đầy đủ mẫu thân có thể ra mặt, trong ánh mắt, vô cùng sung mãn khát vọng cùng cầu khẩn. Nhưng, nàng nhìn thấy, chỉ là mẫu thân tràn ngập bất đắc dĩ mặt, hai mắt đã nhắm lại, giống như không dám cùng nàng đối mặt. Hy vọng cuối cùng phá diệt. Nhan hàm vũ giống như cả người đã chết đi, không còn thút thít, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi, chống đỡ lấy nhu nhược thân thể, từ dưới đất đứng lên. Xoạt, xoạt, nàng kéo lấy trên người xiềng xích, từng bước một, hướng nhan vấn cùng mặc thố đi tới, thì thầm, cùng một chỗ chịu chết, vốn là thế gian đẹp nhất thệ ước. Chỉ tiếc, trận này thệ ước, tới quá sớm một chút. Nhưng không quan hệ, ta biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Nàng một phát bắt được nhan vấn trong tay thánh mâu. Nói, phụ thân, giết người không cần ngươi động thủ, chính chúng ta tới đi. Lần này, nhan vấn không thể nhẫn tâm lần nữa đưa nàng đánh bay ra ngoài, bị trên mặt nàng băng lãnh rung động, lui về sau hai bước. Làm phụ thân, hắn lại làm sao thật là lãnh huyết vô tình. Muốn giết nhan hàm vũ cùng mặc thố hai người, không phải hắn nhan vấn, mà là trong vũ trụ này quy tắc, là thiên đình cùng địa ngục quy áp, là thế gian chúng sinh ý chí. Nhan hàm vũ mặc dù tu vi bị phế, thế nhưng là, dù sao cũng là có được đại thánh cấp nhục thân. Đem thánh mâu từ mặc thố thể nội rút ra, ngồi xổm người xuống, cùng hắn ôm nhau cùng một chỗ. Nhan hàm vũ vuốt ve mặc thố lồng ngực vết thương, nói, ngươi đến thiên sơ văn minh, thật rất ngu ngốc. Ngươi về thiên sơ văn minh thời điểm, lại làm sao không ngốc. Mặc thố trên mặt, gian nan hiện ra một đạo dáng tươi cười. Nhan hàm vũ nói, nhưng ta rất vui vẻ. Ta cũng thế. Mặc thố vận chuyển thể nội thánh khí, tuôn hướng thánh nguyên. Nhan vấn cùng lạc minh su đều là bán thần cảnh giới tu vi. Càng có thể điều động trong phủ thành chủ trận Pháp, tự nhiên không sợ mặc thố tự bạo thánh nguyên. Hai người bọn họ trong lòng nhói nhói, nhưng lại không thể làm gì. Xoạt, một đạo trói lọi thần quang, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ nở rộ, ngăn chặn mặc thố thể nội thánh khí. Du dương thần âm, vang lên theo, ngươi như tự phế tu vi, bản thân có thể thả các ngươi hai người một đầu sinh lộ. Nhan vấn cùng lạc minh su trong lòng kinh hãi, liền vội vàng không người hướng thần quang nở rộ vị trí hành lễ, nói, bái kiến mẫu thần. Hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ, vui chính là thanh thần ra mặt, nữ nhi của mình rốt cục có đường sống. Kinh hãi là, thanh thần một mực không thích nhúng tay thế tục sự tình, hôm nay lại để cho bốc lên thiên hạ to lớn không làm, cứu toàn bộ thiên sơ văn minh đều muốn giết hai cái tu sĩ. Nhưng thanh thần cũng có lý do nhúng tay vào, bởi vì, nàng là lạc minh su thân sinh mẫu thân, là nhan hàm vũ ngoại tổ mẫu. Nhan hàm vũ con mắt lạnh nhạt mà trống rỗng kia, dần dần khôi phục thần thái, như mùa đông chậm rãi dâng lên mặt trời. Vui cực rơi lệ, quỳ hướng thần quang nở rộ chỗ, nức nở nói, tạ ơn, tạ ơn thần linh, tạ ơn ngoại tổ mẫu. Thanh thần thanh âm, vang lên lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không tự phế tu vi. Từ đó về sau, cùng ngậm mưa mai danh ẩn tích, đi một chỗ không có người nhận biết các ngươi, bản thần sẽ đối với ngoại tuyên xưng, các ngươi đã bị xử tử. Mặc thố chống đỡ lấy thương thế đứng lên, nhìn nhan hàm vũ một chút, lúc này mới hướng thanh thần thi lễ một cái. Đùng, trên người hắn tu la sát khí cuồn cuộn. Thể nội truyền ra thánh nguyên phá toái thanh âm, lập tức toàn thân làn da trở nên trắng bệch, kém chút ngã trên mặt đất. Một lát sau, nhan hàm vũ nâng trọng thương mặc thố, đi vào trong đại điện, quỳ ở trước mặt thanh thần. Cách cách vỡ nát tiếng vang lên, nhan hàm vũ cúi đầu xem xét, phát hiện trên người xình xích bị một vệt thần quang chặt đứt. Ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn sinh mệnh chi khí tràn vào nàng cùng mặc thố thể nội, đau đớn mà thân thể mệt mỏi, như là sa mạc bị linh tuyển đổ vào. Trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhõm, sảng khoái, tinh khí thần sung mãn, tựa như cho tới bây giờ đều không có từng bị thương. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp,
đa tạ nhược trần giới tôn xuất thủ, cho chúng ta chữa thương. Hai người mặc dù trong lòng giật mình không thôi, càng là có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng, lấy bọn hắn thân phận bây giờ, nào dám mở miệng hỏi thăm. Trương Nhược Trần hiện tại sớm đã không phải lúc trước, trên thú thiên chiến trường đại thánh gặp địa ngục giới thế lực khắp nơi nhằm, vào kia, đã trở thành uy chấn thiên hạ một giới giới tôn, thiên mỗ thần sứ, cùng đại thần, đều có thể bình khởi bình tọa. Trương Nhược Trần cười nói, đứng lên đi, sau này hai người các ngươi liền cùng ta, mặc dù mất đi tu vi. Nhưng, lại có thể không cần tham gia thiên đỉnh địa ngục thị thị phi phi, có thể cùng mình người chỗ yêu gắn bó gần nhau, kỳ thật ta là thật rất hâm mộ. Thanh thần đứng tại trong thần vụ, không nói một lời. Nàng là thật có chút nhìn không thấu trương nhược trần người này, vì sao có thể lấy thần linh thân phận, đi cứu hai cái cùng mình hoàn toàn không liên quan gì tu sĩ. Phải biết, tại tuyệt đại đa số thần linh trong mắt, thần cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Cho dù là con cái của mình, trừ ưu tú nhất mấy cái như vậy, khác cũng cùng sâu kiến không có khác nhau. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm mặc thố, trong lòng hơi động một chút, nói, ngươi là cùng Tu La tộc đại quân, cùng một chỗ tiến vào thiên sơ văn minh A. Đúng vậy, mặc thố nói. Trương Nhược Trần nói, Tu La tộc thần linh, phải chăng đều rời đi thiên sơ văn minh? Hoặc là nói, ngươi có phát hiện hay không sự tình kỳ quái gì? Nếu từ tộc thiên thần tế sư, cùng La sát tộc thần linh, ẩn núp xuống tới. Trương Nhược Trần suy đoán, địa ngục giới khác mấy đại tộc. Hẳn là cũng có thần linh tham dự đêm nay đại sự mới đúng. Nhưng hắn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao lấy mặc thố đại thánh cảnh giới tu vi, không có khả năng biết được bực này bí sự, càng là rất khó cùng thần linh có tiếp xúc. Thần linh sự tình, mặc thố không biết. Mặc thố nói, Trương Nhật Trần cùng thanh thần liếc nhau, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Mặc thố đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, bất quá. Ở trên đường ta vụng trộm chạy đến đâu xuất thành, tại trong một vùng biển, cảm ứng được tu la bộ tộc thần linh lưu lại khí tức. Ta năng lực cảm ứng, vẫn luôn rất cường đại, có thể từ chỗ rất nhỏ, phát hiện rất nhiều mánh khóe. Chỉ là tu la bộ tộc thần linh lưu lại khí tức mà thôi, lúc ấy địa ngục giới đại quân xâm lấn thiên sơ văn minh, vết nứt không gian khắp nơi đều là. Trương Nhược Trần nói, Mạc Thố nói, trừ tu la bộ tộc thần linh khí tức, còn có thiên đình một vị thần linh khí tức, khí tức rất nhạt, hẳn là bị tận lực xóa đi, nhưng có khí tức dung nhập trong nước, lưu lại xuống tới. Thanh thần thần sắc đại động, liền vội vàng hỏi. Vị nào thiên đình thần linh khí tức? Mặc thố lắc đầu, biểu thị không biết, nói, ta chỉ nghe đến nhàn nhạt mùi hoa đào vị. Hoa đào. Trương Nhược Trần nhãn tỉnh sáng lên, nói, người thiên sát tổ chức. Thanh thần nói, không có khả năng. Thiên sát tổ chức thần linh, nếu là đi tới đâu xuất thành, bằng vào ta tộc đối với thiên sơ văn minh năng lực trưởng khống, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Trừ phi hắn giống như ngươi, phía sau có tinh thần lực vượt qua cấp 90 nhân vật trợ giúp. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Trương Nhược Trần sắc mặt thật sâu trầm xuống, nói, còn có một vị khác thần linh, cũng cùng hoa đào có chút quan hệ. Ngươi chỉ là, thanh thần đã nghĩ đến vị kia thần linh, sắc mặt tùy theo cùng biến, bởi vì vị kia thần linh, trước mắt ngay tại hòa chủng đại hội hội trường. Trương Nhược Trần nói, xá giới lâm quân, truyền thuyết bản thể của hắn là một tòa đào sơn. Ta cái này đi gặp Kim Thành, để hắn lấy thần trận, chấn áp lâm quân. Dù là phạm sai lầm, cũng không thể mặc cho lâm quân cùng địa ngục giới thần linh, hủy đi hòa chủng đại hội. Việc này hậu quả quá nghiêm trọng, ai cũng không biết địa ngục giới thần linh mang theo cái gì tính hủy diệt thủ đoạn đến đây. Trương Nhật Trần ngăn cản thanh thần, nói, chúng ta trước mắt chỉ là căn cứ hoa đào hương hoa, phỏng đoán đến làm quân trên thân, ai cũng không biết, hắn có phải thật vậy hay không cùng tu la tộc thần linh có tiếp xúc. Trực tiếp như thế trấn áp, không chỉ cho phép dễ kích thích công phẫn, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Trên hỏa chủng đại hội, chưa hẳn chỉ có một vị thần linh âm thầm đầu phục địa ngục giới. Trương Thành Chủ có cao kiến gì? Thanh thần rất nóng lòng, một lát đều không muốn chờ. Trương Nhược Trần nói, ta đi dò xét hắn. Làm sao thăm dò? Vạn nhất người bại lộ làm sao bây giờ? Thanh thần hỏi. Trương Nhược Trần một lần nữa đeo lên thái thượng vẽ bộ gương mặt kia, hóa thân hoàng ngư đạo nhân, nói, ta muốn, trên hòa chủng đại hội, vẫn chưa có người nào có thể nhìn thấu thân phận chân thật của ta. Ai mừng, ta phải nhốt tại Lam Quân từ đản sinh ra linh trí đến nay tất cả tư liệu, ngươi nhanh nhất bao lâu có thể cho ta? Giới tôn phu nhân sớm đã ngờ, tới giới tôn sẽ vận dụng thần nữ thập nhị phường hệ thống tình báo, thuộc hạ đã sớm đem đi, vào thiên sơ văn minh tất cả thần linh tư liệu sửa sang lại. Đây chính là Lam Quân. Ai mượn lấy ra một phần ngọc thư, hai tay hiện lên đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt. Trương 3018, Bần Đạo Thượng Thanh Truyền Nhân Thanh Bình Tử. Trương Nhược Trần đem nhan hàm vũ cùng mặc thố thu nhập vào lục tổ thích thiền đồ, an trí ở trong càn khôn giới. Bây giờ trong lục tổ thích thiền đồ
một bên là càn khôn giới, một bên là lục tổ tàn phá thần cảnh thế giới. Tiếp thiên thần mộc cùng bồ đề thụ, đều là thiên địa linh căn. May mắn hiện tại bên trong sinh linh còn rất ít, người tu luyện cũng không nhiều, tạm thời chưa từng xuất hiện linh khí khô kiệt hiện tượng. Nhưng tương lai, theo trong thế giới tu sĩ, đối với linh khí, thánh khí nhu cầu càng lúc càng lớn, khẳng định là cần phải đi trong vũ trụ tìm kiếm một chỗ không gian mạch lạc giao hội địa phương, đến gánh chịu đại thế giới. Đồ quyển gánh chịu thế giới, có quá nhiều tính hạn chế. Xem hết lam quân tư liệu, Trương Nhật Trần trong lòng đã có lập kế hoạch, lặng yên trở lại hòa chủng đại hội hội trường, không có biến hóa dung mạo, trực tiếp lấy hoàng ngư đạo nhân bộ dáng hiện thân. Sắc trời tối xuống, hội trường chỗ khu cung điện này đèn đuốc sáng trưng, thiên đình dưới cờ đỉnh tiêm đại thế giới đều có thần linh đến đây, đối với thiên sơ văn minh hòa chủng là tình thế bắt buộc. Nghe nói, ai có thể mời được thiên sơ văn minh hòa chủng, liền có thể đạt được thanh thiên kính cùng cửu cung thần ấn trong hai kiện thần khí một món. Trong đó, còn có thể thu hoạch được quan ngộ lạc thư cơ hội. Lạc thư, đây chính là đạo môn đệ nhất kinh điển, có thể xưng đạo nguyên, ngoại nhân căn bản là không có cách quan ngộ tu luyện. Cho dù là tại thiên sơ văn minh, có thể tu luyện tới lạc thư tu sĩ, sợ cũng không đến 10 vị. Thiên sơ văn minh vậy mà nguyện ý đưa nó lấy ra. Không lấy ra, chỉ bằng hòa trùng, thủ được lạc thư. Còn không bằng hiện tại liền lấy ra đến, làm đàm phán thẻ đánh bạc, dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Theo ý ta, thần khí cùng lạc thư mặc dù đều là kinh thiên trí bảo, thế nhưng là coi như tranh thủ đến, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chân chính có giá trị, kỳ thật vẫn, là đi theo hỏa chủng cùng một chỗ bị mang đi thiên sơ văn minh văn minh bảo khố. Thiên sơ văn minh truyền thừa nhiều năm, bảo vật nhiều không kể xiết, chỉ là thần thạch, sợ đều là một cái khổng lồ số lượng. Có thể nói, văn minh bảo khố chính là thiên sơ văn minh hỏa chủng tương lai phát triển lớn mạnh. Thậm chí lần nữa mở một giới, thành lập độc lập văn minh lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần đem hòa chủng nghênh đón đến chúng ta mẫu giới, chúng ta cũng có thể từ đó được lợi. Trương Nhật Trần hơi cảm giác một chút, nghe được vô số thần linh truyền âm mật ngữ. Tại tu sĩ thánh cảnh hội trường, Trương Nhật Trần nhìn thấy phong nham cùng hạng sở nam, không cùng bọn hắn giao lưu, chỉ là từ bọn hắn trên bàn, sách đi một vò thần nhưỡng. Vừa đi vừa uống, cuồng rót không thôi. Phong nham lộ ra vẻ lo lắng, đứng dậy nhắc nhở, đạo hữu. Rượu kia không phải bình thường, là hỏa viêm tinh tinh cùng nguyên hội chu quả ủ thành, uống quá nhiều, ngay cả thần linh đều không chịu nổi. Trương Nhật Trần không để ý tới hắn, tay áo bồng bềnh, trực tiếp hướng chư thần hội trường mà đi. Hiên viên liên khung xe hoàng kim, vẫn như cũ dừng ở trong hội trường rộng rãi nhất vị trí, chín vị cốt tộc thần linh khí tức hùng hậu, khi thì phát ra trầm thấp tê minh, vẫn như cũ còn có thần linh tiến đến tiếp. Giờ phút này, đứng tại khung xe hoàng kim phía trước, chính là Lam Quân. Lam quân khuôn mặt âm nhu, trên mặt mọc ra cánh hoa ấn ký, cầm trong tay một thanh quạt xếp, chắp tay hướng khung xe hành lễ, sau đó cùng hiên viên liên đối thoại, mặt lộ dáng tươi cười, đàm luận cái gì. Âm thanh xe gió lên, thanh đồng rèn đúc vò rượu, chừng cái sọt lớn như vậy, bay về phía Lam quân. Ai cũng không ngờ rằng trên hòa trùng đại hội, thế mà lại lọt vào công kích, Lam quân bản năng nghiêng người thiểm di, tránh đi thanh đồng vò rượu. Bành, thanh đồng vò rượu hung hăng đụng vào trên khung xe hoàng kim. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực bộc phát cường đại, đâm đến khung xe mãnh liệt run lên. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, trên vách xe tách ra trói mắt thần quang, đem vò rượu chấn động đến vỡ nát. Giống, chín vị cốt tộc thần linh ngửa mặt lên trời tức giận gào thét, thần uy bộc phát, hình thành hỗn loạn cương phong, trùng kích đến trong phủ thành chủ thần văn nhao nhao hiển hiện ra. Ở đây chư thần đều kinh hãi, nhao nhao đứng dậy. Tình huống như thế nào, lại có thể có người dám tập kích liên công tử? Chẳng lẽ có địa ngục giới thần linh, chui vào hòa trùng đại hội? Không đúng. Tập kích liên công tử, vì sao dùng một cái vò rượu? Thuận vò rượu bay ra quỹ tích, chư thần ánh mắt, rơi xuống trương nhược trần trên thân. Phong hề cùng phong huyền liếc nhau, đều là biến sắc. Nhận ra hoàng ngư đạo nhân ngư thần tĩnh, miệng nhỏ bị chấn kinh đến mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại cảm thấy hoang mang không hiểu. Cửu dư thần quân lông mày sâu nhăn, lập tức ánh mắt lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Chỉ giao đứng tại trấn nguyên cùng từ hàng tiên tự ở giữa vị trí, nhìn thấy trương nhược trần đầy người mùi rượu, vừa nhìn về phía khung xe hoàng kim, sắc mặt bá một chút thay đổi, trong lòng rất là lo lắng trương nhược trần, sợ sệt hắn bởi vì lúc trước sự tình sinh ra hiểu lầm. Chẳng lẽ giữa chúng ta tín nhiệm đã trở nên như vậy yếu kém? Chẳng biết tại sao, chỉ giao trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt thống khổ cảm giác. Như thế nào ngay cả tín nhiệm cũng không có, còn thế nào trở lại lúc ban đầu? Chỉ giao không có đắm chìm tại chính mình trong đê mê cảm xúc cấp tốc khôi phục lại, bắt đầu khổ tư đối
rất hiển nhiên chính là đã bắt đầu hoài nghi Trương Nhược Trần, cố ý thăm dò hắn. Trương Nhược Trần hiện tại làm như thế, chẳng phải là đã bại lộ. Chỉ giao gọi ra tích huyết kiếm, ánh mắt sắc bén, đã là làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Đồng thời, cùng táng kim bạch hổ trao đổi đứng lên, thời điểm tất yếu, chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ giết ra một đường máu, chạy ra đâu xuất thành. Dù là nàng sau này chỉ có thể bị ép đối địch với thiên đình, chỉ có thể đi xa địa ngục giới, chỉ ít hôm nay, tuyệt không thể để thiên đình chư thần cùng hiên viên liên đem Trương Nhược Trần chấn áp. Nếu không, lấy tinh hoàn thiên một trận chiến, thiên đình chư thần đối với Trương Nhược Trần sinh ra hận ý, nhất định phải đem hắn loạn đao phân thây không thể. Làm quân biết được. Đạo nhân kia nhằm vào chính là mình, mà không phải hiên viên liên, quát lạnh một tiếng, người nào? Dám tập kích liên công tử, người đây là không muốn sống sao? Tiếng kiếm reo chói tai. Trương Nhược Trần vác tại trên lưng bị miếng vải đen bao khỏa kiếm, bay ra, rơi vào trong tay, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Lão phu thượng thanh truyền nhân thanh bình tử, hôm nay đến đây, chỉ vì chém ngươi, báo mười vạn năm trước nợ máu. Nói xong, Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Bục phát ra trói loại ánh sáng màu xanh, kiếm khí tung hoành, sát ý lạnh thấu xương. Thanh bình kiếm. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nguyên lai tên thật của hắn, gọi là thanh bình tử. Phong hề không có giật mình, đã sớm biết được cái gọi là hoàng ngưu đạo nhân, khẳng định là một cái tên giả. Thông qua thanh bình kiếm, ở đây chư thần đã là đoán ra, tự xưng thanh bình tử đạo nhân, hẳn là đến từ côn lôn giới. Là kim thư sớm đã từ thần vương phủ chạy tới, trông thấy chính mình tâm tâm tương tích hoàng ngưu đạo hữu. Như vậy kích phấn bộ dáng, vội vàng chạy tới, đè lại hắn cầm kiếm cánh tay, ân cần hỏi han, hoàng ngưu. Thanh bình tử đạo hữu, nơi này chính là hòa trùng đại hội hội trường, vô luận chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không nên xúc động. Chư vị, thanh bình tử đạo hữu, chính là lạc mỗ hảo hữu. Trước đó tại hải vực cấm khu, đại triển thần uy, đánh chết một vị tử tộc quân chủ, trợ giúp thiên sơ văn minh giữ vững thần xuân thụ. Hắn càng là lạc mỗ ân nhân cứu mạng. Lạc mỗ người phần tin tưởng hắn nhân phẩm, nếu không phải thật có huyết hải thâm cừu, hắn quả quyết sẽ không khống chế không nổi tâm tình của mình. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Lạc Kim Thư, thầm nghĩ trong lòng, chính mình vị nhạc phụ này thật đúng là một người tính tình thật. Phải biết, chính mình vừa rồi không thể nghi ngờ là mạo phạm hiên viên liên, ai cũng không biết hiên viên liên chân chính tính cách, vạn nhất hắn là một cái người lòng dạ hẹp hòi, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, sợ là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn lẫn mất xa xa. Không dám cùng Trương Nhược Trần dính vào nửa phần quan hệ. Phong Hề đi ra, nói, thanh bình tử đạo hữu đối với phong tộc có đại ân, như đạo hữu thật có cừu hận gì, không ngại nói ra, chúng ta phong tộc tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong tộc thần linh đứng ra tỏ thái độ, cái này khiến ở đây những tu sĩ muốn giáo huấn Trương Nhược Trần, hướng hiên viên liên khoe thành tích kia sinh ra lòng kiêng kỵ, chậm rãi lui lại. Trương Nhược Trần rút kiếm chỉ hướng Lam Quân, đằng đằng sát khí mà nói, đào Lam, ngươi còn nhớ đến. Côn lôn giới lưỡng nghi tông mục diệp thanh. Làm quân ánh mắt trầm lãnh, hừ nhẹ một tiếng, cái gì mục diệp thanh, cái gì lưỡng nghi tông, căn bản không có nghe qua. Côn lôn giới, xa xôi bao nhiêu danh tự, người không đề cập tới, bản thân còn tưởng rằng tòa đại thế giới này đã hủy diệt. Đây là một loại xem thường, càng là một loại khiêu khích. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước, bần đạo ái nữ mục giã thanh, chính là chết thảm trong tay ngươi, âm nguyên khô kiệt mà chết, đã chết thật thê thảm. Lúc ấy, bần đạo bị trọng thương. Một mực tại bế quan an dưỡng, sau khi xuất quan, nghe nói tin tức này, cực kỳ bi thương. Vốn là dự định rút kiếm đi xá giới chém ngươi, đáng tiếc, côn lôn giới đại kiếp, thánh tăng lấy tàn thừa thần lực phong ấn đại thế giới, bần đạo không thể không đem cửu hận vùi lấp một trăm. Không trăm năm, ngươi có biết, một trăm, không trăm năm thống khổ, là một loại dạng gì tra tấn, để cho ngươi tiêu giao một trăm. Không trăm năm, còn tu luyện thành thượng vị thần, thật sự là thương thiên không có mắt, cỡ nào bất công a à. Lúc trước ở chỗ này, bần đạo trông thấy ngươi đằng sau, vốn là không muốn nhiễu loạn hòa trùng đại hội, càng không muốn cho mọi người thêm phiền phức. Thế nhưng là hồi tưởng lại giã thanh, hồi tưởng lại bần đạo nữ nhi đáng thương kia. Ngạnh, lửa giận trong lòng, làm sao đè xuống đi, bi vẫn chi tình giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng đánh tới, làm sao khống chế được nổi a? À? Trương Nhật Trần bi thiết vạn phần, thanh âm nghẹn ngào mà khàn giọng, lệ rơi đầy mặt, rút kiếm tay tại run rẩy kịch liệt. Đem một đứa con gái chết thảm cơ khổ đạo nhân, diễn rất sống động, sức cuốn hút cực mạnh, trêu đến phong hề không tự chủ hai con ngươi đỏ lên. Lạc Kim Thư vốn chính là người có nữ nhi, phảng phất có thể cảm động lây, an ủi Trương Nhược Trần đằng sau, giận dữ mắng mỏ Lam Quân, nói, Lạc Mỗ một mực biết được các ngươi xá giới là, tà đạo tu sĩ tụ tập đại thế giới, nhưng là, bởi vì muốn tuân theo thiên cung ý chỉ,
nhưng thanh bình tử đạo hữu cùng lạc mỗ có quá mệnh giao tình chuyện của hắn cũng chính là lạc mỗ sự tình hôm nay đào lam ngươi nên đền mạng lam quân là tà đạo tu sĩ hoàn toàn chính xác làm rất đa số người khinh thường tà ác sự tình chết ở trong tay hắn nữ tử nhiều lắm chính hắn căn bản không nhớ rõ trong đó có phải hay không có một nữ tử là mục giã thanh nhưng nhìn thanh bình tử như vậy oán giận thống khổ như vậy như vậy liều lĩnh bộ dáng lam quân trong lòng đã là tin xem ra năm đó thật thảy bổ mục giã thanh là hôm nay gieo xuống mầm tai họa chương ba nghìn bích lạc hoàng tuyền lam quân ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn lấy dị dạng ánh mắt nhìn về phía hắn chư thần lạnh nhạt như là lấy hắn thượng vị thần đỉnh phong tu vi đại thần không ra ai có thể để hắn đền mạng lại nói đều đã là mười vạn năm trước cửu hận cũng nghĩ nhờ vào đó nắm hắn lam quân cười lạnh một tiếng lão đạo ngươi nói những này bất quá chỉ là ngươi lời nói của một bên nếu là muốn biên cố sự bổn quân có thể biên đến càng thêm bi thảm nhưng làm thần linh phải mặt a à, mười vạn năm trước mục giã thanh có hay không người này cũng còn không nhất định là kim thư không nghĩ tới lam quân vô sỉ như vậy giận tím mặt nói khinh người quá đáng thật coi trở thành thượng vị thần liền không người nào có thể chế tài ngươi thế gian vạn sự chạy không khỏi một cái công đạo lam quân không chút nào đem lạc kim thư để vào mắt lấy tu vi hiện tại của hắn tương lai đại thần đều có thể mà lạc kim thư bất quá thượng vị thần trung kỳ nhất định tại không lâu sau đó muốn cùng thiên sơ văn minh cùng một chỗ hôi phi yên diện thiên đình ai sẽ bởi vì một cái chết một trăm không trăm năm tu sĩ xử trí một vị tương lai đại thần lam quân nói công đạo giảng chính là chứng cứ không phải ngươi kim thư chân thần định đoạt phong hề nhìn không được đang muốn tiến lên trấn nguyên trước một bước đi ra nói ai đúng ai sai kỳ thật không khó phán đoán hồng trần tuyệt thế lo biết tận chuyện thiên hạ vừa vặn trang tiên sinh ở đây nếu như không để cho hắn trao một chút hồng trần bộ nhìn xem mục giã thanh năm đó có phải hay không chết ở trong tay lam quân toàn trường đột nhiên vì đó yên tĩnh lam quân biết rõ hồng trần tuyệt thế lâu lợi hại nắm giữ lấy thiên cung hệ thống tình báo biết được thế gian hết thảy cơ mật sắc mặt không khỏi hơi đổi trang thái a thấy mọi người ánh mắt trông lại lấy ra hồng trần bộ lấy hồng trần bút ở phía trên viết ra tên đào lam tùy theo liên quan tới đào lam hết thảy tin tức đều là tại trên trang giấy nổi lên một lát sau trang thái a sắc mặt trở nên ngưng trọng khép lại hồng trần bộ nói hồng trần đại hội quan hệ trọng đại như thế ân oán hai vị không bằng rời đi phủ thành chủ thay chỗ hắn giải quyết đám người trong nháy mắt sáng tỏ thanh bình tử cùng lam quân quả nhiên là có huyết hải thâm cừu vô luận là làm nữ tính tu sĩ hay là thanh bình tử đạo hữu phong hề khó mà áp chế trong lòng lãnh ý nói lam quân ngươi còn muốn làm sao giả biện lam quân vẫn như cũ rất thong dong nói một cái chết một trăm không trăm năm tu sĩ thánh cảnh mà thôi các ngươi hẳn là còn muốn bổn quân đền mạng trên công đức chiến trường cùng tinh không chiến trường bổn quân lập xuống công lao so ở đây tuyệt đại đa số thần linh đều càng nhiều thương hoàng hướng gali nan xử một đạo ánh mắt gali nan đứng ra ngoài an ủi thanh bình tử đạo hữu mọi người đều biết trong lòng ngươi bi thương nhưng còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng tạm thời buông xuống ân oán cá nhân chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đối kháng địa ngục giới bản thân đề nghị lam quân đến xuất ra đầy đủ thần thạch bồi thường thanh bình tử đạo hữu ca ilan phê ly cũng đứng ra nói đúng lấy thần thạch bồi thường chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đây cũng là liên công tử muốn xem đến cục diện còn xin thanh bình tử đạo hữu lấy đại cục làm trọng ở đây chư thần đều là nhìn ra thiên đường giới nhị thần là khiêng ra hiên viên liên tới dọa thanh bình tử muốn buộc hắn thỏa hiệp a à, trương nhược trần bi phẫn tới cực điểm phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài trong tiếng gào ẩn chứa cường đại tinh thần lực trùng kích đem gali nan cùng ca ilan phê ly chấn động đến cách mặt đất hướng về sau bay lên trong miệng thổ huyết không thôi thương hoàng đứng tại chỗ bất động phóng xuất ra thần khí bao trùm gali nan cùng ca ilan phê ly trợ giúp bọn hắn hóa giải luồng tinh thần lực kia trùng kích bình ổn rơi xuống mặt đất gali nan cùng ca ilan phê ly chỗ nào nghĩ đến thanh bình tử này lại lợi hại như thế trong mắt tràn đầy kiêng kỵ xám xịt lui xuống không còn dám trêu chọc mục giã thanh cũng không phải là trương nhược trần lập đi ra mà là từ trên ngọc thư ai mừng cho hắn nhìn thấy trang thái a cha không được thanh bình tử nhưng lại có thể tra được bị lam quân hại chết mục giã thanh dạng này cũng liền đủ chỉ giao thật sự là không hiểu rõ trương nhược trần đến cùng đang hát một màn nào nhưng hắn sẽ bốc lên bại lộ phong hiểm náo ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là có trọng đại nguyên nhân nàng lo lắng trương nhược trần một khi xuất thủ rất dễ dàng tại trang thái a cùng hiên viên liên trước mặt bại lộ thế là rút ra tích huyết kiếm trên thân huyết khí trùng thiên nói 
nếu là thanh bình tử tiền bối huyết hải thâm cừu, làm côn lôn giới thần linh, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đào Lam, ngươi nếu có thể tiếp ta 10 kiếm, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Tốt một cái đại uy đại đức nữ thánh hoàng, ngươi mới thành thần bao lâu, dám đối bản quân nói ra cuồng vọng như vậy. Lam quân cười lạnh. Đi ra, bần đạo muốn đích thân lấy tính mệnh của hắn, ai cũng đừng nhúng tay vào. Trương Nhược Trần hai mắt xích hồng như máu, đem thanh bình kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất, đem phủ thành chủ mặt đất trận pháp minh văn nhao nhao kích hoạt, quang văn ức vạn đạo, hà thải bay đầy trời. Thanh bình kiếm là thứ thần cấp trí tôn thánh khí, trí tôn chi lực bạo phát đi ra, đơn giản như là thiên băng địa liệt đồng dạng, đem chư thần đều là đẩy lui ra ngoài. Liền ngay cả chỉ dao, cũng tóc dài bay lên, liên tiếp lui lại mấy bước. Chỉ có khung xe hoàng kim tách ra quang hoa sáng tỏ, đậu ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Thương hoàng gặp trong khung xe hoàng kim hiên viên liên không có xuất thủ ngăn lại, lập tức minh bạch nó tâm ý, nói, nếu thanh bình tử đạo hữu hận ý khó bình, hôm nay chúng ta liền cho hắn một cái cùng lam quân quyết chiến cơ hội, bản thân đi mở mang chiến trường, miễn cho hủy hòa trùng đại hội. Lập tức, hai tay của hắn bóp chỉ, quy tắc thần văn như thủy triều từ mi tâm tuôn ra, diễn hóa ra một góc thần cảnh thế giới. Đem Trương Nhược Trần cùng Lam Quân cưỡng ép lôi kéo đi vào. Chiến trường, một nửa tại phủ thành chủ, một nửa ở trong thần cảnh thế giới. Xá giới, tại Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ ba, thực lực gần với Tây Thiên Phật giới. Xá giới mặc dù trên danh nghĩa quy về chúa tể thế giới thiên đường giới thống soái, nhưng bởi vì thực lực cường đại, trừ thần san sát cùng thiên đường giới là có nhất định đánh cờ năng lực. Thương Hoàng tự nhiên là có lôi kéo Lam Quân ý đồ. Hắn thấy, coi như thanh bình tử tu vi mạnh hơn. Chỉ cần không có đạt tới đại thần cấp độ, muốn giết Lam Quân, chính là việc không thể nào. Lại nói, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, còn có hắn tại, đủ để trợ giúp Lam Quân hóa giải hết thảy nguy hiểm. Ta đến đốc chiến, chỉ giao đi hướng thương hoàng thần cảnh thế giới, một tầng quy tắc thần văn màn sáng nổi lên, đưa nàng ngăn cản. Soạt, huy kiếm một chém, huyết sắc kiếm khí phá vỡ quy tắc thần văn. Chỉ giao cưỡng ép giáng lâm đến trong thần cảnh thế giới, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, cùng thương hoàng rằng co. Thương Hoàng trong con mắt, một đạo kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phủ thành chủ, thần linh khác không khỏi bị chỉ giao bạo phát đi ra thực lực rung động. Nàng mới thành thần bao nhiêu năm? Thế mà đã có thể mạnh mẽ xông tới Thương Hoàng thần cảnh thế giới. Thương Hoàng thế nhưng là đứng tại đại thần phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại. Vô lượng tôn giả, thất tinh tù long. Trương Nhược Trần khắc họa ra phủ văn, cùng thanh bình kiếm kết hợp với nhau, chỉ một thoáng, một kiếm hóa thành thất kiếm. Thất kiếm lại diễn hóa ra 7749 kiếm, 2,401 kiếm, 576 vạn 4,80 một kiếm. Tất cả kiếm quang, hội tụ thành 7 đầu kiếm khí trường hà, hướng Lam Quân cuồn cuộn cuốn tới. Lam Quân chỗ nào ngờ tới một cái đột nhiên xuất hiện đạo sĩ, lại lợi hại như thế, trên thân áp lực đại tăng, toàn thân thần khí đều quán chú tiến trong tay quạt xếp. Quạt xếp 12 cây nan quạt, hóa thành 12 chuôi ngọc kiếm bay vút lên trời, kết thành một tòa kiếm trận. Vù vù! Kiếm khí kịch liệt đụng nhau, thần khí ba động mãnh liệt, làm cho thương hoàng không thể không toàn lực ứng phó trèo chống thần cảnh thế giới. Không nghĩ tới, thanh bình tử không chỉ có phù đạo lợi hại, tạo nghệ trên kiếm đạo cũng cao minh như vậy. Thanh bình tử tu vi võ đạo, không kém lam quân. Mà bây giờ kiếm đạo cùng phù đạo kết hợp với nhau, hiển nhiên là thắng qua lam quân một mảng lớn. Lấy bản thân ý kiến, lam quân sẽ chỉ so với các ngươi trong tưởng tượng bị bại càng nhanh. Đừng quên, thanh bình tử trong tay chuôi kia thanh bình kiếm. Thế nhưng là thứ thần cấp trí tôn thánh khí. Các ngươi chớ xem thường Lam Quân, hắn bộ kiếm trận kia, mặc dù không bằng thanh bình kiếm, nhưng cũng là một bộ hỗn nguyên cấp trí tôn thánh khí. Đại thần phía dưới, có bao nhiêu người có thể đủ chấp trưởng hỗn nguyên cấp trí tôn thánh khí? Truyền thuyết, Lam Quân từng đi theo danh kiếm thần học kiếm, kiếm đạo tạo nghệ không phải bình thường. Danh kiếm thần tính là gì? Các ngươi đừng quên thanh bình tử sư tôn thế nhưng là thượng thanh, trong truyền tống, đạt đến vô lượng cảnh. Luận kiếm đạo, kiếm thần giới cùng côn lôn giới so ra, kém xa đâu. Trương Nhược Trần không muốn bại lộ thân phận, một mực tại áp chế tu vi của mình, lấy tinh thần lực che giấu khí tức, che đậy thương hoàng cảm giác. Nói đến, thương hoàng ngược lại là giúp hắn đại ân. Nếu như là tại trong phủ thành chủ giao thủ, lấy trang thái a tinh thần lực cùng cảm giác bén nhạy, tăng thêm tu vi sâu không lường được hiên viên liên, Trương Nhược Trần thật đúng là không dám hứa chắc không lộ ra sơ hở. Nhưng, tiến vào thương hoàng thần cảnh thế giới, cũng liền chỉ cần giấu giếm được hắn một người là được. Thương Hoàng mặc dù võ đạo tạo nghệ cường đại, đại thần phía dưới, có thể xưng vô địch, càng là chân lý sứ giả, thế nhưng là luận tinh thần lực cùng cảm giác, cùng trang thái A so ra, hiển nhiên vẫn là có khoảng cách. Không sai biệt lắm.
tiễn nhập phủ thành chủ, cùng thanh thần gặp mặt, không cần lo lắng bên này chuyện phát sinh, đem hắn sợ quá chạy mất. Trước đó, Trương Nghiệp Trần Sở Dĩ không có cho phép chỉ giao xuất thủ, cũng là bởi vì muốn bắt bóp đánh tan lam quân tinh chuẩn thời gian. Bích Lạc Hoàng Tuyền Trương Nghiệp Trần trên thân thần mang một vòng một vòng phóng xuất ra, cùng kiếm khí đem kết hợp, dưới chân đại địa bị cải biến, hóa thành một đầu tinh không Hoàng Tuyền. Hai tay cầm thanh bình kiếm, không biết bao nhiêu đạo trí tôn minh văn khôi phục, kiếm khí như muốn xuyên thủng thương hoàng thần cảnh thế giới. Bích Lạc Hoàng Tuyền Trong truyền thuyết Bích Lạc tử tự sáng tạo kiếm pháp Bích Lạc Hoàng Tuyền, đây chính là vô lượng cấp thần thuật. Có thần cảnh kinh hô, chúng ta đều đánh giá thấp thanh bình tử tu vi, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Oanh, thương hoàng thần cảnh thế giới, bị kiếm ý trùng kích đến mãnh liệt chấn động. Bạch, bạch, bá, một kiếm đâm ra. Tinh không hoàng tuyển đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ phun trào ra ngoài, thương hoàng thần cảnh thế giới đại địa trong một dặm sụp đổ, lan tràn hướng lâm quân. Thượng vị thần đại viên mãn sao? Thương hoàng ánh mắt trầm xuống, tay phải nâng quá đỉnh đầu, giữa thiên địa chân lý quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ. Hai người bọn họ quyết chiến, ngươi hay là chớ có nhúng tay. Chỉ giao quanh người diễn hóa ra ngũ thải hỗn độn hải dương, hai tay cầm tích huyết kiếm, đột nhiên hướng đại địa đâm xuống, làm cho thương hoàng không thể không dẫn động chân lý quy tắc cùng nàng một kiếm này đối kháng, rốt cuộc vô lực viện trợ Lam Quân. Chương 3020, Tu La. Đối mặt Trương Nhược Trần một kiếm tuyệt thế vô địch này, Lam Quân trên trán hiện ra tinh mị mồ hôi, gân xanh bạo đột, hét lớn một tiếng, kiếm túng thiên hạ. 12 chuôi ngọc kiếm hợp lại là một, hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, thần mang ngập trời, cùng thanh bình kiếm đâm ra tinh không hoàng tuyển đụng vào nhau. Ẩm ẩm, tinh không hoàng tuyển cuồn cuộn không dứt, như có ức vạn tinh thần chi lực ra chỉ trong đó. Phá vỡ giải vạn trượng sáng tỏ kiếm mang, trùng điệp trùng kích trên người Lam Quân. Lam Quân phát quan vỡ vụn, tóc dài xóa xuống, cắn chặt răng răng, hiển hóa ra thần cảnh thế giới, cùng tinh không hoàng tuyển đối kháng. Trương Nhược Trần Trở chính là Lam Quân phóng xuất ra thần cảnh thế giới, bởi vì một vị thần linh, nếu như ẩn tàng có bí mật, bí mật này tất nhiên giấu ở trong thần cảnh thế giới. Định thần nhìn lại, tại Lam Quân thần cảnh thế giới chỗ sâu nhất, Trương Nhược Trần nhìn thấy một tòa mọc đầy cây đào thần sơn, ngọn núi nguy nga cao ngất khắp nơi đều là vách núi treo leo, chừng mấy chục vạn trượng cao. Bạch, Trương Nhược Trần từ trong tinh không hoàng tuyển xông ra, một kiếm đánh bay Lam Quân, thanh bình kiếm mũi kiếm, từ Lam Quân phần bụng, một mực kéo tới phải cái cổ, vỡ ra áo giáp, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, thân thể như người dơm đồng dạng bay ra ngoài. Tuy nói, Lam Quân bản thể là một tòa đào sơn, thế nhưng là đào sơn cũng có thể tu luyện ra nhục thân. Hôm nay bần đạo không giết ngươi, nhưng là đến hủy ngươi căn cơ. Trương Nhược Trần làm bộ ra lấy đại cục làm trọng bộ dáng, không tiếp tục xuất kiếm chém Lam Quân, mà là hướng Lam Quân trong thần cảnh thế giới tâm tòa kia đào sơn bay đi. Ở trong đào sơn, Trương Nhược Trần cảm ứng được khác khí tức. Lam Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được, lập tức thi triển cấm thuật, máu trong cơ thể cùng thọ nguyên đồng thời bốc cháy lên, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng bộ dáng. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân thiêu đốt, bạo phát đi ra khí tức tấn mãnh tăng trưởng đạt tới không thua thượng vị thần đại viên mãn tình trạng cực đạo chi kiếm huyền quang thí thần lam quân một kiếm đâm ra trong thần cảnh thế giới tất cả quy tắc đều hướng trong tay hắn ngọc kiếm hội tụ tới đầy trời cánh hoa đào bay múa giống như là hải dương màu phấn hồng chính hắn thần cảnh thế giới đúng là khó có thể chịu đựng chính hắn bạo phát đi ra kiếm đạo lực lượng xuất hiện không ổn định dấu hiệu có địa phương đã trở nên hỗn độn phá toái đây là bởi vì lấy tu vi hiện tại của hắn Khống chế không nổi cường đại như thế một kiếm, xuất hiện phản phệ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong lòng của hắn là bực nào bối rối, vì ngăn cản Trương Nhược Trần, đã liều lĩnh. Trương Nhược Trần con mắt nghiêng liếc, đột nhiên quay người trở về mà quay về, giơ kiếm quá đỉnh đầu, trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, khẽ quát một tiếng, kiếm thập tứ. Bạch, thanh bình kiếm cùng hắn cùng nhau bay ra đi, hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, không chỉ có làm quân thần cảnh thế giới phá toái liền ngay cả thương hoàng thần cảnh thế giới đều xuất hiện từng đạo vết rách thương hoàng đã muốn đối kháng chỉ giao lại phải ngăn cản một kiếm kinh thế hãi tục này lập tức lâm vào cực kỳ khó chịu hoàn cảnh lấy tu vi của hắn cùng địa vị nếu như bởi vì thanh bình tử cùng lam quân chiến đấu bị đánh xuyên thần cảnh thế giới chính là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt dù sao trước đó hắn tràn đầy tự tin chủ động đưa ra muốn vì bọn hắn cung cấp chiến trường mà lại uy tín của hắn cũng sẽ nhận đả kích không cách nào lại cho khác chân lý sứ giả tạo thành vô địch thế. Tại tinh hoàn thiên đánh bại vận mệnh thần điện cổ thần từ hải thượng minh cung,
hai đạo sáng chói đến cực hạn thần quang đụng vào nhau, khiến cho Lam Quân thần cảnh thế giới diện tích lớn sụp đổ. Phốc phốc, Lam Quân ngực, xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu, thân thể mềm nhũn ném đi ra ngoài. Trương Nhật Trần Đạo Bào nút thắt bị chấn động đến rơi xuống, trở nên rộng thùng thình lỏng lẻo, nhưng trên người chiến uy lại trèo đến độ cao mới, đứng tại thương hoàng thần cảnh thế giới hư không, ánh mắt bễ nghễ. Phá người căn cơ, coi như là vì ái nữ báo thù. Trương Nhật Trần quả quyết đến cực điểm, huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới, rơi vào trên tòa đào sơn cao tới mấy chục vạn trượng kia. Còn ném đi giữa không trung lam quân, lộ ra một đạo tuyệt vọng thần sắc, sau đó, đồng tử đỏ bừng, một cỗ sát khí, từ thể nội lan tràn đi ra. ầm ầm. Trên đào sơn, thần quang lóe lên một cái, liền bị một phân thành hai, hướng thương hoàng trong thần cảnh thế giới rơi xuống. Đếm mãi không hết hoa vũ, tùy theo phóng lên tận trời. Dù sao cũng là tại thương hoàng trong thần cảnh thế giới. Thương Hoàng ngay đầu tiên cảm ứng được đào sơn bị một phân thành hai đằng sau, trong ngọn núi, có khổng lồ tu la sát khí tuôn ra. Cái này, Thương Hoàng hít sâu một hơi, đình chỉ cùng chỉ giao đấu pháp, ánh mắt trở nên ngưng kết. Trang thái A cái thứ hai sinh ra cảm ứng, ánh mắt khó có thể tin, nhìn về phía Thương Hoàng thần cảnh thế giới, ánh mắt tùy theo đột nhiên trầm xuống, thì thầm, nguyên lai like hắn sớm đã biến thành tu la. Trong phủ thành chủ, khắp nơi hỗn độn phá toái, thế giới chân thật cùng thần cảnh thế giới giao thoa. Chư thần đều là cảm ứng được, trong đào sơn tuôn ra nồng hậu dày đặc tu la sát khí, cùng lam quân lực lượng đồng nguyên. Xác thực nói, đó vốn là là lam quân lực lượng, chỉ bất quá bị hắn ẩn giấu đi đứng lên, giấu ở thần cảnh thế giới chỗ sâu nhất. Cái này sao có thể? Lam quân, đào lam lại là tu la tộc thần linh. Gali Nan nói, hắn cùng lam quân tư giao rất tốt, trong lòng bối rối, vội vàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng lam quân phủi sạch quan hệ, miễn cho bị liên lụy. Vô luận là sinh linh, hay là tử linh, chỉ cần là ưa thích giết chóc, hủy diệt, chiến đấu, liền có thể phi thăng tới tu la tinh trụ giới, lại trải qua tu la chiến hồn hải tẩy lễ, liền có thể hóa thành một vị chân chính tu la, trở thành địa ngục giới một thành viên. Đúng là như thế, vô luận là thiên đình ẩn núp đến địa ngục giới tu sĩ, hay là địa ngục giới ẩn núp đến thiên đình tu sĩ, tu la tộc đều chiếm tỷ lệ cực cao. Bởi vì, tu la tộc nhất không dễ dàng bị nhìn thấu. Lạc Kim Thư cùng Tu La tộc thù sâu như biển, xúc động phẫn nộ không thôi, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người thấy được chưa? Đào Lam tinh thần cùng linh hồn, đã sớm bị Tu La tộc thôn phệ, là Tu La tộc tiềm phục tại thiên đình thành viên trọng yếu. May mắn thanh bình tử đạo hữu xuất thủ, mới đưa hắn làm cho lộ ra nguyên hình. Gali Nan phát ra một tiếng cực kỳ bi ai thét dài, rút ra chiến kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, thua thiệt bản thân một mực xem hắn làm hảo hữu, không nghĩ tới một mực bị hắn lợi dụng. Bản thân còn có mặt mũi nào về quang minh thần điện Biết người không rõ Cùng Tu La là bạn Ta muốn một đôi mắt này để làm gì Bạch Hắn huy kiếm vạch một cái Từ trước mắt mình lướt qua Quang minh chi lực lấp lóe Một đôi thần mục trở nên không ngừng chảy máu Ở đây chư thần nhìn ra Gali Nan tất nhiên là cùng Lam Quân tương giao thời điểm Tiết lộ thiên đình hoặc là quang minh thần điện cơ mật Sợ dệt bị truy tra Mới sớm tự phạt Để cầu tương lai trốn qua trừng phạt Lam quân tu vi quá cao, giao hữu cực lớn, thậm chí dính đến thiên tôn thương hoàng, chuyện này tất nhiên sẽ dẫn phát động đất, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ được thanh toán. Thiên cung đối phó địa ngục giới gian tế, cũng là thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Trương Nhược Trần nhìn về phía bị đánh thành hai nửa đào sơn, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, ngay sau đó, lập tức hướng trong phủ thành chủ chư thần nhìn lại, hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn vốn cho rằng Tu La tộc thần linh, ẩn thân ở trong đào sơn, chỉ cần bắt bọn hắn, địa ngục giới đêm nay hành động, tất bị đánh loạn, thậm chí có cơ hội thẩm vấn ra nhiều thứ hơn. Như vậy, nhất định có thể làm cho La Sa sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới, chỉ là đem Lam Quân làm cho lộ ra nguyên hình, căn bản không thấy địa ngục giới thần linh tung tích. Trương Nhược Trần thời gian đang gấp, không muốn ở chỗ này chỉ hoãn, nói, đã hủy đào Lam căn cơ. Bần đạo đại thù đến báo, cũng coi như giải quyết xong tâm sự. Tiếp đó, liền nhìn thiên cung xử trí như thế nào Tu La tà vật này, cùng hắn đồng đảng. Nói lời này lúc, Trương Nhược Trần giống như là đang nhắc nhở đám người đồng dạng, cố ý hướng Thương Hoàng nhìn thoáng qua. Thương Hoàng mặt tùy theo tối đen, đột nhiên cảm thấy đạo sĩ nhìn qua trung thực mà đau khổ này, nội tâm bẩn cực kỳ. Hắn cái nhìn này, thế nhưng là sau một chậu nước bẩn còn bẩn, dội tại trên người hắn. Đi ra Thương Hoàng thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều trên người Lam Quân, bước nhanh hướng thanh thần bên kia tiến đến. Chỉ giao thân ảnh đột nhiên lóe ra, đứng tại trước người hắn, ánh mắt thăm thẳm, nói, ta muốn
lấy truyền âm phương thức nói ra câu này. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng bị Trang Thái A cùng Hiên Viên Liên phát giác. Trương Nhược Trần nói, không có gì để nói, bần đạo còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Càng nghe Trương Nhược Trần nói như vậy, chỉ giao trong lòng càng là khó chịu, càng không thể thả hắn rời đi, sợ sệt hắn lần này rời đi, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Nếu như ngươi nhất định phải nghe xong, ta mới bằng lòng thả ngươi đi đâu. Trương Nhược Trần ngưng nhìn nàng cặp kia chưa bao giờ có thống khổ cùng cố chấp ánh mắt, trung quy là đè xuống trong lòng vội vàng, dừng bước lại. Chỉ giao bốc lên lớn như vậy phong hiểm, cũng muốn đem trong lòng lại nói đi ra, bởi vậy có thể thấy được, những lời này đối với nàng mà nói. Thậm chí so với chính mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đã đến không thể không nói tình trạng. Nàng nói, hiên viên liên mời ngươi đi thần vương phủ, cho thiên hồ mỗ mỗ hóa giải tam sát thi độc không có kết quả, thế là cầu đến ta nơi này. Hắn lấy tiên thiên đạo pháp tàn quyển làm lễ, ta không cách nào cự tuyệt, bởi vì ta biết tàn quyển này đối với ngươi phá cảnh trọng yếu bực nào. Hắn để cho ta khuyên ngươi đi cho thiên hồ mỗ mỗ hóa giải thi độc, thế nhưng là ta không có đáp ứng, bởi vì ngươi đã cự tuyệt qua. Trong khung xe Hoàng Kim có khác động thiên, ta cũng không biết khung xe đã đi tới hỏa trùng đại hội, càng không biết hắn tại sao lại nói ra câu kia mang theo nghĩa khác lời nói, trên thực tế ta ngay cả hắn chân thân đều không có nhìn thấy. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta đã không phải là lúc còn trẻ, căn bản không cần thiết giải thích những này, giữa chúng ta không có khả năng ngay cả ngần ấy tín nhiệm đều không có. Đợi một chút, người mới vừa nói cái gì? Trương Nhược Trần đánh gãy nàng mà nói, phát hiện manh mối trọng yếu, chỉ giao trong mắt đắng chát càng đậm. Coi là Trương Nhược Trần nhằm vào chính là nàng câu nói sau cùng kia, nói, giữa chúng ta, thật đã không có tín nhiệm. Nếu là như vậy, không bằng từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, làm gì bởi vì điểm ấy yếu ớt tình cảm, ảnh hưởng tới con đường tu hành. Sau này, còn phải thụ tâm ma kia nỗi khổ. Trương Nhược Trần nhìn ra nàng rất khó chịu, mà lại đối với mình sinh ra hiểu lầm, nhưng, không có thời gian giải thích, nói, người mới vừa nói, hiên viên liên là mời ta đi thần vương phủ, giúp thiên hồ mỗ mỗ giải tam sát thi độc. Thiên hồ mỗ mỗ tại thần vương phủ Chỉ giao có chút mờ mịt Nhưng cũng nắm chắc trọng điểm Từ trong lắc lư cảm xúc khôi phục Nói, không sai Cái này đúng, cái này đúng rồi Trương Nhược Trần không cách nào lại chờ đợi Từ chỉ giao bên cạnh cấp tốc lao ra Đột nhiên dừng lại, truyền âm nói Chớ suy nghĩ lung tung, chờ ta giải quyết dưới mắt sự tình Liền đến tìm ngươi Trương 3021 Trong 18 trượng vô địch Phủ thành chủ, hòa trùng đại hội Trang Thái A ánh mắt sắc bén, không có thư quyển khí, cất giọng nói, tu la tộc gian tế xuất hiện đến hòa trùng đại hội, tất nhiên là mưu đồ làm loạn, đem hắn bắt giữ. Thương Hoàng phát hiện có rất nhiều đôi ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn chăm chú về phía chính mình, đã là minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế là, quả quyết xuất thủ, thi triển đại đạo thiên hoang ấn, hướng Lam quân chấn áp tới. Lam quân trên thân sát khí mãnh liệt, lên đỉnh đầu kết thành màu đen tu la đám mây, ngửa mặt lên trời thét dài, các người biết được. Lượng kiếp đã liền muốn đến, hiện tại tất cả dãy ruộng đều là phí công, chỉ có địa ngục giới mới có thể chiến thắng lượng kiếp, chỉ có đạt được vận mệnh trúc phúc mới có thể vĩnh thế trường tồn. Đốt ta thần nguyên, hiến tế vận mệnh, trở về với cát bụi, sau khi chết trùng sinh. Lam quân cũng không phải là kẻ yếu, là thượng vị thần đỉnh phong tồn tại, ngay tại thân phận bại lộ trong nháy mắt, đã là biết được vận mệnh của mình. Bởi vậy vào lúc đó, đã đang thôi động tự bạo thần nguyên bí pháp, tương đương quả quyết, không sợ chút nào tử vong. Đừng nói thương hoàng, chính là đại thần ở đây, lúc này, cũng đã bỏ lỡ ngăn cản hắn tự bạo thần nguyên cuối cùng thời cơ. Bình thường tới nói, có thể áp chế thần linh tự bạo thần nguyên, đều là bởi vì thần linh chính mình không muốn chết, trong lòng còn có may mắn, bị buộc đến thời khắc cuối cùng mới không thể không tự bạo thần nguyên. Cho nên, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể áp chế nó tự bạo thần nguyên ý chí. Nhưng Lam Quân tình huống, cùng này hoàn toàn khác biệt. Nguy rồi. Thương Hoàng nhìn thấy Lam Quân từng tấc từng tấc vỡ ra thần khu, thậm chí trông thấy hắn thần nguyên dạn nứt, thần quang từng đạo phát ra, tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống, muốn rút đi, đã là không kịp. Một vị thượng vị thần đỉnh phong thần linh tự bạo thần nguyên, cấp độ kia lực hủy diệt, đơn giản không thể tưởng tượng. Xoạt. Đột nhiên, Thương Hoàng phát hiện quanh người xuất hiện lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, toàn bộ thời không như là đứng im. Thời gian ấn ký điểm sáng, từ khung xe hoàng kim chung quanh đản sinh ra. Hội tụ hướng Lam Quân, ngưng tụ thành một cái to lớn thời gian chi thủ. Tại thời gian chi thủ lòng bàn tay, Lam Quân thân thể nhanh chóng khô héo, biến chất, bục nát, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, cùng từng khối thần nguyên mảnh vỡ. Mà thần nguyên bạo phát đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tại trong thời gian dài rằng giặc, từ từ tiêu tán, dung nhập thương hoàng thần cảnh thế giới.
quá kinh khủng, coi như trong phủ thành chủ phòng ngự thần trận cường đại, bọn hắn vẫn như cũ sợ mất mật. Thương Hoàng không người hướng khung xe Hoàng Kim cúi đầu, nói, đa tạ liên công tử ân cứu mạng, cùng ban thưởng thần lực chi tình, hấp thu lam quân thần lực, Thương Hoàng gần đây nhất định có thể phá cảnh đến thái chân. Đáng tiếc, vừa rồi bản công tử phân tâm đến nơi khác, dẫn đến lam quân thế mà tự bạo thần nguyên thành công. Không nghĩ tới lực lượng vận mệnh đáng sợ như thế, có thể cho một vị thượng vị thần đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Hiên viên liên trầm mặc một lát, lại nói, ở đây phàm là cùng lam quân có liên quan thần linh, không cần lại tham gia hòa chủng đại hội, xin mời trang tiên sinh dẫn bọn hắn đi đâu xuất thành bên ngoài quân doanh. Tinh không chiến trường thần chiến kết thúc trước đó, ai dám bước ra quân doanh một bước, giết chết bất luận tội. Thương Hoàng, ngươi cũng đi đi. Thương Hoàng âm thầm thở dài một hơi, nói, đây là nên. Ta cùng đào lam tư giao rất tốt, hay là chân lý sứ giả, nhưng không có nhìn thấu hắn là tu la, tự nhiên không cách nào rũ sạch hiểm nghi. Trang tiên sinh một người sợ còn nhìn không nổi ta, xin mời liên công tử phong ấn ta tu vi. Không cần, ngươi nếu dám chạy ra quân doanh, bản công tử tự mình chém ngươi. Hiền viên liên nói, nguyên lai thiên hồ mỗ mỗ trấn thủ tại thần vương phủ, lần này liền nói đến thông. Trương Nhược Trần trước đó tất cả nghi hoặc, đều giải khai. Hòa trùng đại hội nếu là phát sinh biến đổi lớn, có thể dẫn dắt rời đi dục thần vương, nhưng còn có thiên hồ mỗ mỗ canh giữ ở nơi đó, phượng thất cùng địa ngục giới thần linh căn bản không đến gần được trận linh. Còn nhất định phải đem thiên hồ mỗ mỗ kiềm chế lại. Làm sao kiềm chế? Đương nhiên là giải tam sát thi độc. Dựa theo phượng thất kế hoạch, do trương nhược trần bổ thiên cảnh thần linh này, đi trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải thi độc, tất nhiên là muốn hao phí đại lượng thời gian. Hắn muốn, chính là thời gian này. Nói cách khác, đã không cần suy đoán, phượng thất tất nhiên có vấn đề. Phượng thất là thượng vị thần đỉnh phong, mà thanh thần là trung vị thần sơ kỳ, mặc dù có trận pháp phụ trợ, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây chính là vì cái gì trương nhược trần 10 phần vội vàng muốn chạy trở về nguyên nhân. Đâu xuất thành thành chủ lạc kim thành trong đại điện tiếp khách, thần chiến đã bộc phát. Phượng thất sau khi đến, thật lâu không thấy lạc kim thành hiện thân, cũng không thấy thanh thần xuất ra lạc thư thác ấn quyển, lập tức biết được chính mình trúng kế. Sự kiện kia, rất có thể đã bại lộ. Thế là hắn cưỡng ép rời đi. Thanh thần thấy vậy, tự nhiên là càng thêm tin tưởng Trương Nhược Trần suy đoán, lập tức kích hoạt trong đại điện trận pháp, đem phượng thất khốn cấm. Khi Trương Nhược Trần chạy đến thời điểm, trong đại điện thần chiến đã kết thúc. Phượng thất lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem tất cả trận pháp đều phá hủy, lấy quy tắc thần văn ngưng tụ ra một cái trượng dài hỏa diễm phượng trào, đem thanh thần nhỏ nhắn mềm mại thân thể, bóp tại trong trào ấn. Hắn lạnh nhạt trầm xuống mà nói, nói, ngươi là thế nào phát hiện? Thanh thần gian nan cùng sắc bén phượng hoàng thần trào đối kháng, nhưng đầu ngón tay vẫn như cũ từng tấc từng tấc đâm vào thân thể, tuôn ra thần huyết, thần diễm thông qua vết thương, xâm nhập nhục thân, luyện hóa thần hồn của nàng. Phượng thất, thần vương xem ngươi như là thân tử, tại ngươi bị bộ tộc Phượng Hoàng xa lánh thời điểm, truyền cho ngươi đại đạo, giúp ngươi bước vào thần cảnh, trừ không có đem lạc thư giao cho ngươi lĩnh hội, khác đãi ngộ cùng Kim Thành, Kim Thư không có gì khác nhau. Ngươi chính là báo đáp như vậy lão nhân ra ông ta. Thanh thần lấy cường đại ý chí, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Phượng thất ánh mắt đã là có chút điên cuồng, tiếng giống nói, mau nói, còn có ai biết chuyện này? Là lạc Kim Thành, hay là lạc Kim Thư? Phốc phốc. Một cây phượng hoàng móng vuốt, trực tiếp đâm xuyên ngực thanh thần, thần diễm trải rộng toàn thân của nàng. Bành, cửa đại điện, bị trương nhược trần một trường vỗ mở. Phượng thất, ta người thần nữ thập nhị phường, cũng là người có thể ức hiếp. Trương nhược trần nhanh chân hướng về phía trước, đâm thẳng đâm hướng phượng thất đi đến. Ngươi là người phương nào? Phượng thất biết rất rõ ràng hướng mình đi tới chính là hoàng ngưu đạo nhân, nhưng trong lòng bản năng cảm thấy, đó căn bản không phải cái gì hoàng ngưu đạo nhân cho nên mới sẽ kìm lòng không được hỏi ra một câu như vậy. Ngươi không cần biết. Trương Nhược Trần trên thân một đạo vòng tròn thái cực hiển hiện ra, trung kích trên người Phượng Thất. Phượng Thất là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, đứng tại dưới đại thần đỉnh tiêm cấp độ, nhưng bị vòng tròn thái cực tấn công một đòn, như là một mảnh thần hải đánh vào trên thân, ngập trời chi thế không cách nào ngăn cản, thân thể bay ra ngoài. Do quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng trào ấn tiêu tán theo, thanh thần đẫm máu thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Phượng thất thể nội huyết khí quay cuồng, thần khí chẳng biết tại sao hỗn loạn không ngớt, nhìn về phía trương nhược trần khuôn mặt gầy còm kia, rung động trong lòng đến mức độ không còn gì hơn, căn bản không sinh ra đối kháng chi tâm. Xoạt, trên lưng một đôi cánh chim phượng hoàng hiển hiện ra, thi triển ra bộ tộc phượng hoàng tốc độ loại thần thông thải phượng quy khứ, lập tức trong đại điện xuất hiện lít nha lít nhít phượng thất thân ảnh. Phượng thất những thân ảnh này,
trong tận thân 18 trượng, Trương Nhược Trần tự tin dưới đại thần vô địch, mà lại không có bất kỳ cái gì thần linh trốn được. Cánh tay như thiểm điện, giống như cực quang, ôm đồm ra ngoài, bắt phượng thất bản thể một cái cánh chim, lập tức trong đại điện phượng thất tất cả thần ảnh, toàn bộ đều tiêu tán mà ra. Trương Nhược Trần nhấc chân đạp xuống, rơi vào phượng thất trên lưng, đem hắn trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, thể nội vang lên thần cốt vỡ nát tiếng nổ đùng đoàng. Cùng lúc đó, huyết quang lấp lóe, phượng thất trên lưng cánh chim kia, trực tiếp bị Trương Nhược Trần tay không kéo xuống tới. Phượng thất chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy địch nhân, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vốn là tôn làm phượng hoàng, giờ phút này lại như một cái giống như chim cút nhỏ yếu, bị phất tay rơi chân ở giữa chấn áp. Trương Nhược Trần thu chân về, đem bên cạnh bị thần khí xông đổ thần thiết đúc long ỉ đỡ thẳng, ngồi xuống, nói, nói đi, thiên thần tế sư ở nơi nào? Vừa rồi Trương Nhược Trần dò xét phượng thất thần cảnh thế giới, không có phát hiện thiên thần tế sư. Phượng thất thân thể không cách nào động đậy, bị phong ở trong không gian, khó có thể tin nhìn xem Trương Nhược Trần, trong miệng thì thầm, không có khả năng, không có khả năng a, à, ngươi làm sao có thể là hắn? Ngươi đến cùng là ai? Thanh thần chậm rãi đi tới, lấy ánh mắt cảm kích nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ta lại thiếu thần nữ thập nhị phường một cái mạng. Lúc trước Trương Nhược Trần vào cửa câu kia ta người thần nữ thập nhị phường, cũng là người có thể ức hiếp, khơi gợi lên nàng đã lâu mà ấm áp hồi ức, để nàng nghĩ đến năm đó cứu nàng thoát ly khổ hải bạch hoàng hậu. Mà lại, Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực là thật đưa nàng kinh sợ, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ nàng giờ phút này trong lòng rung động. Đây chính là đệ nhất thần nữ thành tân nhiệm thành chủ thực lực. Thanh thần nhìn chăm chú về phía phượng thất, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nói, trực tiếp sư hồn đi, ta lo lắng thời gian không còn kịp rồi. Cũng tốt, nếu hắn không chịu mở miệng, chỉ có thể làm như vậy. Trương Nhược Trần nói. Tuy nói lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đi cưỡng ép tìm kiếm một vị thượng vị thần đỉnh phong thần linh hồn, là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, nhưng bây giờ đã không có thời gian ép hỏi Phượng Thất, chỉ có thể thử một lần. Theo Phượng Thất tại hải vực cấm khu cùng địa ngục giới thần linh lúc giao thủ biểu hiện, hẳn là su lợi tị hung tính cách, ý chí sẽ không thái quá cường ngạnh. Nhưng, Phượng Thất nhưng biểu hiện ra viễn siêu Trương Nhược Trần dự đoán ý chí cường đại, hét lớn một tiếng. Ta không có sai, ta không có sai, chết ở chỗ này cũng đáng. Sư Tôn, Trương Nhược Trần bàn tay, vừa muốn đè vào trên đầu của hắn. Lại phát hiện, Phượng Thất thân thể nhanh chóng hủ hóa, làn da trở nên đen kịt, chảy ra mùi hôi mù dịch. Thần linh sinh mệnh cường đại lực, tại trong khoảnh khắc tuyệt diệt, là tam sát thi độc. Trương Nhược Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, cấp tốc lui lại, vung ra ống tay áo, lập tức đem không gian từng tấc từng tấc ngưng kết. Ngăn cản tam sát thì độc khoách tán ra đến, đưa tay bắt lấy thanh thần cổ tay, lôi kéo nàng thối lui đến cửa đại điện. Chương 3022, quyết đấu cửu dư. Thật là đáng sợ tam sát thi độc, trong khoảnh khắc, lấy một vị thượng vị thần tính mệnh. Thanh thần nhìn chăm chú về phía trong đại điện, ngã trên mặt đất, huyết nhục từng tấc từng tấc không ngừng hóa thành nùng huyết phượng thất, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Tam sát thi độc mặc dù khủng bố, nhưng còn không có khủng bố đến thượng vị thần dính chi tức tử tình trạng hẳn là tam sát thi độc cô động mà thành độc đan mà lại độc đan sớm đã bị phượng thất nuốt tiến trong bụng chỉ cần giải khai độc đan phong ấn thi độc liền có thể từ trong ra ngoài bạo phát đi ra trương nhược trần sắc mặt khó coi trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt có chút khó có thể lý giải được mà hỏi phượng thất đến cùng là một hạng người gì nếu không phải người nói cho ta biết việc này liên quan đến thiên sơ văn minh sinh tử tổn vong ta thậm chí cũng sẽ không đi dò xét hắn phượng thất cùng thiên sơ văn minh quan hệ so cùng bộ tộc phượng hoàng quan hệ thêm gần không nghĩ tới thật sự là biết người biết mặt khó biết lòng thanh thần nói trương nhược trần nói ngươi không cảm thấy việc này rất cổ quái sao cổ quái cổ quái ở nơi nào thanh thần kinh ngạc hỏi trương nhược trần nói ngươi còn nhớ rõ phượng thất trước khi chết nói câu nói kia thanh thần nhíu mày lại trầm ngâm nói ta không có sai chết ở chỗ này cũng đáng đúng a à. Trước khi chết thời điểm, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy mình không có làm sai. Kỳ thật càng mấu chốt chính là, hắn vì cái gì cảm giác chính mình đã chết giá trị. Vì cái gì đã chết như vậy quả quyết. Trương Nhược Trần ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nói, chỉ có một cái khả năng tính, hắn tại che giấu một bí mật cự đại, không muốn bị sưu hồn, không muốn để cho chúng ta biết được. Đến cùng còn có cái gì bí mật. Thật chỉ là chúng ta bây giờ đoán được đơn giản như vậy. Thanh thần nói, có lẽ là vận mệnh tín ngưỡng lực lượng. Hoàn toàn thay đổi hắn, để hắn biến được đối địa ngục giới trung tâm không hai. Ta phải lập tức đi một chuyến thần vương phủ, đem việc này bẩm báo thần vương. Nếu thiên thần tế sư không có tại phượng thất trong thần cảnh thế giới, muốn giấu giếm được thần vương cảm giác, như vậy cũng liền nhất định giấu ở thiên hồ mỗ mỗ
có thể ngưng luyện ra trong nháy mắt giết chết phượng thất tam sát thi độc độc đan. Cũng chỉ có nàng, thân có tam sát thi độc. Hai người đi ra đại điện, thanh thần khởi động trận pháp, khóa lại cả tòa cung điện, để phòng thi độc lan tràn đi ra. Trương Nhật Trần đem bao phủ cung điện thất nguyên thải y thu hồi, một mực tại trong suy tư hắn, đột nhiên gọi ở nóng lòng rời đi thanh thần, nói, thiên hồ mỗ mỗ chưa chắc có vấn đề, ta luôn cảm giác là có người cố ý đem lực chú ý của chúng ta hấp dẫn đến trên người nàng. Bất quá, trong thời gian ngắn, ta cũng không có đầu mối. Người đi trước thần vương phủ, đem chuyện nơi đây bẩm báo thần vương đại nhân, tin tưởng hắn lão nhân gia tự có định đoạt. Thân phận của ta đặc thù, không tiện đi. Thanh thần gặp Trương Nhược Trần tự hồ cũng muốn rời đi bộ dáng, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nàng bây giờ là thật tin tưởng, Trương Nhược Trần lần này đến đây là vì giúp thiên sơ văn minh vượt qua nan quan. Ta phải đi một chuyến thiên chủ sơn. Thanh thần sau khi rời đi, Trương Nhược Trần hướng thiên chủ sơn tiến đến. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, cho nên, không tiếp tục để ý hòa trùng đại hội, nơi đó có hiên viên liên tọa trấn, địa ngục giới chư thần hẳn là không nổi lên được đến cái gì sóng lớn. Nhưng, hắn vừa rồi cẩn thận suy tư la xa phong cách hành sự, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của nàng. Coi như địa ngục giới đại quân, tại thiên sơ văn minh có hành động lớn, muốn phá hủy hộ giới đại trận, la xa cũng sẽ không lừa hắn mới đúng. Lấy nàng tính cách, lớn nhất khả năng là rõ ràng nói cho Trương Nhược Trần chính mình muốn làm gì. Nói không chừng còn muốn lấy đâu xuất thành làm bàn cờ, cùng Trương Nhược Trần đấu một trận. Nàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần ghét nhất chính là bị lừa gạt. Cho nên, mục tiêu của nàng không phải phá hủy hộ giới đại trận, mà là thiên chủ sơn, là lạc cơ, là thiên sơ văn minh văn minh bảo khố, là một bút kia không cách nào dùng số lượng tính ra tài nguyên tu luyện. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, địa ngục giới làm sao có thể bỏ qua thiên sơ văn minh văn minh bảo khố. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, địa ngục giới tiến công thiên đình. Kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất hay là đoạt cướp tài nguyên, lớn mạnh tự thân. La xa thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này, mượn địa ngục giới khác các tộc thần linh nhiễu loạn hòa trùng đại hội, kiềm chế dục thần vương thời cơ, chính là cướp đoạt văn minh bảo khố thời cơ tốt nhất. Trương Nhược Trần rất nóng lòng, nhưng trong đâu xuất thành trận pháp quá nhiều, tăng thêm lam quân sự tình, trong thành phòng thủ trở nên càng thêm nghiêm mật, thường xuyên sẽ còn xuất hiện thần niệm tuần tra. Hao tốn thời gian rất lâu, hắn mới ra khỏi thành ngẩng đầu nhìn một chút, trong tinh không, vẫn như cũ là hỗn độn rách nát, hùng hậu tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng từ sâu trong vũ trụ truyền đến, có thể tưởng tượng, những tồn tại đứng tại đỉnh thần cảnh kia, giờ phút này chiến đến cỡ nào kịch liệt. Nhưng, thiên đình đại quân cuối cùng ổn định trận cước, tinh không thần trận trận pháp giao điểm không có tiếp tục hủy diệt. Sợ là muốn chờ trong đầu xuất thành ván này có kết quả, địa ngục giới những đại nhân vật kia mới bằng lòng rút đi. Tốt một trận địa ngục thần triều. Căn bản nhất mục đích lại tại trong đâu xuất thành sóng ngầm mãnh liệt này. Thiên chủ Sơn ở vào trong vân lai hải, khoảng cách đâu xuất thành chỉ có vạn dặm. Lấy Trương Nhược Trần tốc độ, chỉ cần ra khỏi thành, trong khoảnh khắc liền có thể đuổi tới. Nhưng, vừa mới xông vào hải vực, còn không có bay ra ngàn dặm. Trương Nhược Trần liền bén nhạy cảm ứng được không gian xuất hiện vi diệu ba động, lập tức ngừng lại, dòm nhìn tứ phương. Trên mặt biển, sóng dậy sóng rơi, tiếng gió rít gào. Một đạo tiếng cười quen thuộc ở trong thiên địa vang lên, nói, không hổ là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, nhanh như vậy liền đã nhận ra không gian biến hóa. Nhưng, càng làm cho bổn quân ngạc nhiên là, người tu vi võ đạo, thế mà căn bản không có phế. Trương Nhược Trần thần sắc không thay đổi, trên thân cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra. Oanh! Dưới thân mặt biển lõm, sóng biển nhào về phía bốn phương tám hướng, càng vén càng cao, đụng vào trên một tầng vô hình tường ánh sáng. Tường ánh sáng, hóa thành lưu ly thải hà. Đúng là một cái đường kính mấy trăm dặm lưu ly cháo. Tình không lưu ly cháo. Trương Nhật Trần thì thầm. Trên mặt biển, thêm ra một đạo thân ảnh màu đen, đứng tại ngoài trăm dặm. Cửu dư thần quân thân cao ba thước, làn da đen kịt, mọc ra một viên to lớn đầu chuột, bén nhọn trong móng vuốt, dẫn theo mất đi ý thức thanh thần. Đường đường đâu xuất thành thành chủ phu nhân, lại là thần nữ thập nhị phường nữ tử. Cửu dư thần quân mỉm cười cảm thán một tiếng. Không cần đoán cũng biết. Cửu dư thần quân khẳng định là sử dụng chân lý chi đạo thủ đoạn, thăm dò thanh thần nội tâm, cho nên mới biết được Trương Nhược Trần thân phận chân thật. Càng là dùng cái này biết, Trương Nhược Trần muốn đi thiên chủ sơn, cho nên mới có thể giữ đường chặn đường hắn. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không có nghĩ đến, đường đường yêu thần điện cửu dư thần quân, chân lý thần điện điện chủ người ứng cử, thế mà cùng địa ngục giới cấu kết, tự hủy tiền đồ. Cái này đối ngươi tới nói, có chỗ tốt gì? Bổn quân làm như thế, tự có đạo lý, ngươi sẽ không lý giải. Cửu dư thần quân lập tức lại nói, không bằng trò chuyện chút ngươi
mới bốc lên sinh mệnh chi hiểm đi vào thiên sơ văn minh. Bổn quân cảm thấy, ngươi có phải là vì thiên sơ văn minh văn minh bảo khố? Ngươi cho rằng, mỗi người đều là ngươi, trong mắt chỉ có lợi ích. Trương Nhược Trần nhìn ra cửu dư thần quân là đang cố ý kéo dài thời gian, cất bước đi thẳng về phía trước. Tranh một tiếng, thanh bình kiếm bay ra ngoài, nắm ở trong tay. Cửu dư thần quân đang dòm ngó thanh thần nội tâm thời điểm, thấy được Trương Nhược Trần đánh bại phượng thất hình ảnh, nào dám khinh thường hắn, nói, bổn quân vô ý đối địch với ngươi. Chỉ là hy vọng cùng ngươi ở chỗ này tâm tình một canh giờ, sau một canh giờ, giới tôn muốn đi bất kỳ địa phương nào, cứ việc đi là được. Trương Nhược Trần nói, ngươi là lo lắng, ta sẽ đánh loạn các ngươi trên hòa trùng đại hội bố trí. Giới tôn quan tâm, đơn giản là thiên sơ tiên tử, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu tại trong tình không lưu ly cháo này một canh giờ, bổn quân có thể cam đoan với ngươi an toàn của nàng. Cửu dư thần quân nói, ngươi dựa vào cái gì có thể cam đoan? Trương Nhược Trần đã là đi vào cửu dư thần quân trong trăm trượng. Cửu dư thần quân phát giác được cảm giác hết sức nguy hiểm, chậm rãi lui lại, cùng Trương Nhược Trần giữ một khoảng cách, thần tình nghiêm túc xuống tới, nói, giới tôn nếu là xuất thủ, chết trước nhất định là các ngươi thần nữ thập nhị phường dưới cờ vị này thần linh. Trương Nhược Trần gấp muốn tiến đến thiên chủ sơn, đâu chịu bị quản chế tại người. Ta cực nàng không chết được. Trương Nhược Trần nói ra câu này, trên thân một đạo vòng tròn thái cực bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, vượt qua trăm trượng, đem cửu dư thần quân bao phủ đi vào. Cửu dư thần quân chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, thân thể giống như tại hướng lòng đất cấp tốc rơi xuống. Nhưng hắn lại không phải lam quân, phượng thất chi lưu, cơ hồ là tại một cái chớp mắt, chính là phóng xuất ra quy tắc thần văn, định trụ thân hình. Mà liền một cái chớp mắt này, Trương Nhược Trần đã đi tới trước mặt hắn. Xoạt, kiếm quang trướng mắt, cửu dư thần quân căn bản không kịp ngưng tụ thần thông, phản xạ có điều kiện đồng dạng buông ra nắm trong tay thanh thần, nghiêng người lui tránh, né tránh Trương Nhược Trần nhanh như thiểm điện một kiếm. Mũi kiếm cơ hồ là dán cánh tay hắn xẹt qua, đem hắn mặc lên người một bộ cỗ áo giáp màu xanh lam kích phát đi ra. Xoẹt xoẹt, kiếm cùng áo giáp cách nửa thước khoảng cách, vẫn như cũ là ma sát ra một mảng lớn hỏa hoa. Trương Nhược Trần vững vàng tiếp được thanh thần, mà cửu dư thần quân thì là thối lui đến ngoài mấy chục dặm, cảm thấy không hiểu nói, tại sao có thể như vậy. Trương Nhược Trần biết, hắn tại kinh ngạc cái gì. Rõ ràng thăm dò thanh thần nội tâm thời điểm. Phát hiện Trương Nhược Trần vòng tròn thái cực, chỉ bao phủ phương viên 18 trượng. Vừa rồi, nhưng trong nháy mắt bao phủ trăm trượng khu vực, đem hắn đánh cho trở tay không kịp. Hắn nhưng lại không biết, phương viên 18 trượng chỉ là Trương Nhược Trần mạnh nhất sát thần phạm vi. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho hắn biết, dò xét một phen, phát hiện thanh thần không có trở ngại, đưa nàng thu vào lục tổ thích thiền đồ, nói, ngươi nhìn, ta cược thắng, kẻ muốn giết ta, ngươi làm không được. Cửu dư thần quân rất nhanh chấn định lại, nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi trong thời gian ngắn như vậy, đã cường đại đến tình trạng như thế. Nhưng, chỉ cần ngươi còn không có tiến vào thái chân cảnh, bổn quân cũng liền không sợ ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi có tâm tính như vậy, rất tốt, dạng này ta giết ngươi hẳn là sẽ dễ dàng một chút, miễn cho đưa ngươi dọa đến trốn. Tu vi võ đạo bại lộ, chỗ nào còn có thể thả cửu dư thần quân rời đi. Chỉ cần cửu dư thần quân không trốn. Trương Nhật Trần có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn đánh giết. Chương 3023, đoạt áo nghĩa. Thật cuồng vọng a, à, ha ha, muốn giết bổn quân, cho dù là thái ất cảnh đại thần, cũng không có khả năng làm được. Cửu dư thần quân cuồng tiếu một tiếng, thể nội thần khí vận chuyển, nói, huyết nguyệt đương không, lưu xa thế giới. Một loại thái chân cấp thần thông, trong chốc lát thi triển đi ra. Cần biết, thái chân cấp thần thông dưới tình huống bình thường, chỉ có thái chân cảnh đại thần mới có thể tu luyện tới đại thành. Nhưng, cửu dư thần quân thi triển loại huyễn đạo thái chân cấp thần thông này, không chỉ có đạt đến đại thành, mà lại thả ra tốc độ, so một chút thái ất cảnh đại thần nhanh hơn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, giống hắn nhân vật như vậy, là có cùng thái ất cảnh đại thần giao thủ một hai thực lực. Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời biến thành huyết sắc, một vòng to lớn huyết nguyệt treo ở chính giữa trời. Trong bầu trời đêm, màu trắng mây, bị chiếu dọi thành quỷ dị màu hồng phấn. Cúi đầu xem xét, nơi nào còn có nước biển. Dưới chân là nhìn không thấy bờ cát vàng, hạt cát đang lưu động, phát ra tốc tốc, thanh âm. Càng mấu chốt chính là, liền liền thiên địa quy tắc cũng thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra đây là một tòa huyễn cảnh, đã cùng chân thực lưu xa thế giới không có khác nhau. Cửu dư thần quân thanh âm, từ trong huyết nguyệt truyền đến, nói, nhược trần giới tôn, bổn quân huyễn đạo tạo nghệ còn có thể a à? Có thể chỉ điểm một hai. Chân lý chi đạo, chuyên phá huyễn đạo. Cửu dư thần quân nếu là chân lý sứ giả. Trên chân lý chi đạo tạo nghệ, tất nhiên thâm hậu không gì sánh được, tự nhiên cũng đã biết huyễn th
từng mời một vị yêu thần điện thái ất cảnh đại thần cường giả phá huyễn cảnh nhưng lấy vị kia đại thần cường giả chi năng cũng hao tốn hai ngày thời gian mới phá mất hắn chiêu thần thông này đúng là như thế cửu dư thần quân có mười phần lòng tin có thể vây khốn thái ất cảnh đại thần hai ngày còn khốn không được trương nhược trần một canh giờ trương nhược trần nói người huyễn cảnh này không có bất kỳ cái gì sơ hở nếu như là tu sĩ khác thi triển đi ra chỉ ít có thể lấy vây ở ta một ngày một đêm nhưng là do ngươi thi triển đi ra ta trong khoảnh khắc liền có thể phá đi tại thần khí thôi động dưới thanh bình kiếm trên thân kiếm đếm mãi không hết trí tôn minh văn nổi lên bộc phát ra sáng chói như hàng tinh đồng dạng quang hoa hư một kiếm đâm ra đánh về phía trong hư không nào đó một chỗ trong sa mạc cát vàng ngưng tụ thành từng đầu dao long phát ra hét giận dữ thanh âm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng trương nhược trần công kích đi qua muốn đem hắn ngăn cản bành 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 tất cả tới gần hoàng sa giao long tất cả đều bị kiếm khí cùng trí tôn chi lực đánh nát căn bản ngăn không được ầm ầm một tiếng vang thật lớn thanh bình kiếm mũi kiếm thế đi bị ngăn trở đụng vào trong hư không ẩn thân ở nơi đó cửu dư thần quân hiển lộ ra chân thân trong tay hắn một mặt lam diễm tấm chắn cùng mũi kiếm va chạm một chút bài sơn đảo hải lực lượng chuyển đến không gian tùy theo lõm như đồng hóa là một dương cung chấn động đến cửu dư thần quân bay rất ra ngoài đụng vào tình không lưu ly cháo trên tường ánh sáng huyễn cảnh tùy theo sụp đổ cửu dư thần quân như ánh sáng đồng dạng cấp tốc bay ra ngoài tránh đi trương nhược trần chém ra kiếm thứ hai khó có thể tin nói ngươi làm sao làm được huyễn cảnh không có sơ hở nhưng ngươi lại là sơ hở trương nhược trần chân đạp hư không đuổi sát tại phía sau hắn bổ ra kiếm thứ ba trương nhược trần có được chân lý chi tâm có thể cảm ứng được chân lý áo nghĩa kể từ đó dù là cửu dư thần quân đã cùng huyễn cảnh hòa làm một thể tại trương nhược trần trong cảm giác vẫn như cũ cùng trong hắc ám ngọn lửa không có khác nhau vừa sơ hở này dù là cửu dư thần quân muốn bể đầu cũng không nghĩ ra cửu dư thần quân tốc độ danh xưng thiên đình dưới đại thần thứ nhất đem lưu quang chi đạo đã là tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa hôm nay trương nhược trần xem như chân chính thấy được hắn liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm lại đều bị cửu dư thần quân tránh né ra ngoài từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì khoảng cách đầy đủ trương nhược trần lại không biết cửu dư thần quân khiếp sợ trong lòng thắng qua hắn đâu chỉ gấp 10 lần thời khắc này cửu dư thần quân đã đem lưu quang chi đạo cùng chân lý chi đạo kết hợp với nhau tốc độ nhanh chóng đủ để từ thái ất cảnh đại thần trong tay thoát thân nhưng là lại bị trương nhược trần đuổi đến chật vật không chịu nổi căn bản là không có cách đem nó vứt bỏ coi như bởi vì tình không lưu ly cháo hạn chế tốc độ của hắn phát huy thế nhưng là trương nhược trần tốc độ không khỏi cũng quá khủng bố hoàn toàn không thua hắn thậm chí nhanh hơn nửa bậc có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ nhiều nhất còn có thể né tránh hắn mười kiếm không có khả năng dạng này ngồi chờ chết xuống dưới cửu dư thần quân chưa bao giờ tại dưới đại thần lâm vào qua bị động như vậy cục diện ánh mắt hung ác trong tay xuất hiện một thanh thước dài chủy thủ màu đỏ vung ra ngoài đón lấy chém tới thanh bình kiếm đây là uy danh hiển hách yêu thần chủy thủ có thể thí thần bạch yêu thần chủy thủ vung ra trong nháy mắt lại để phạm vi lớn thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn đem thiên sơ văn minh vững chắc không gian cắt một đạo tắc dài lỗ hổng có lực lượng hư vô từ trong vết nứt không gian tiêu tán tiến đến cho dù miệng không gian này trong nháy mắt biến mất nhưng cũng hiện ra hắn một kích này đáng sợ mắt thấy thanh bình kiếm liền muốn cùng chủy thủ màu đỏ đụng vào nhau trương nhược trần hết lần này tới lần khác tại trong chớp mắt này chiêu thức biến đổi đổi đánh thành đâm bạch vết kiếm như một như nước lưu quang đến không thể át đi không thể dừng cửu dư thần quân chỗ nào nghĩ đến trương nhược trần tạo nghệ trên kiếm đạo đáng sợ như thế bất kỳ cái gì một loại kiếm chiêu đều như một loại thần thông uy lực to lớn mà lại có thể nước chảy mây trôi biến hóa bành thanh bình kiếm mũi kiếm đánh vào ngực cửu dư thần quân trên áo giáp màu xanh lam kia từng đạo màu đỏ tươi phòng ngự thần văn nổi lên phóng thích yêu dị mà cường đại thần lực đem trương nhược trần một kiếm này lực lượng hóa đi hơn phân nửa mặc dù như thế cửu dư thần quân vẫn như cũ bị thanh bình kiếm bạo phát đi ra lực trùng kích chấn thương tạng phủ thần hồn khuấy động thân thể như đạn pháo bay ra ngoài lại một lần đụng vào lưu ly trên tường ánh sáng trương nhược trần trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc nói thái hư cảnh phòng ngự thần văn việc này có thái hư cảnh yêu tộc đại thần tham dự phải biết thành thần tu sĩ đều đã xem như giữa thiên địa cường giả những cổ thần kia căn bản sẽ không tận lực sử dụng thần văn đi bảo hộ dưới cờ tân thần sẽ không để cho bọn hắn một mực tại bảo hộ trung thành dài dạng này bảo hộ bồi dưỡng không ra cường giả chân chính nhưng có một loại tình huống ngoại lệ đó chính là vị tân thần này chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm cửu dư thần quân không có trả lời trương nhược trần nói 
người thật rất cường đại, đặc biệt là tại trong loại khoảng cách gần giao phong này, chiến lực đã không thua thái ất đại thần. Thế nhưng là, bổn quân muốn kiềm chế ngươi một canh giờ, nhưng cũng là dư xài. Trong tình không lưu ly cháo, thần lực hỗn loạn, gió lốc như đao. Trương Nhật Trần ánh mắt lãnh khốc, nói, ngươi có thể tránh thoát ta nhiều như vậy kiếm, hoàn toàn chính xác vượt quá ta đoán trước. Nếu như ngươi điều động giữa thiên địa chân lý quy tắc cho mình dùng, đánh với ta một trận, có lẽ thật có thể kiềm chế ta nhất thời nửa khắc. Đáng tiếc, ngươi căn bản không dám vận dụng chân lý áo nghĩa, thậm chí cũng không dám rời đi tình không lưu ly cháo, như vậy cũng liền nhất định ngươi chắc chắn thảm bại, hoặc là nói, là chết thảm. Trương Nhược Trần đã không còn giữ lại chút nào, vòng tròn thái cực bao phủ trong toàn bộ tình không lưu ly cháo không gian. Một bước cất bước, oanh, không gian rung động. Trương Nhật Trần xuyên qua không gian mạch lạc, xuất hiện đến cửu dư thần quân trước người. Cửu dư thần quân hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Nhật Trần vòng tròn thái cực, chỉ có thể cảm ứng được, nơi này phẳng phất cùng ngoại giới ngăn cách, không có thiên địa quy tắc, chỉ có Trương Nhật Trần quy tắc thần văn. Liền phẳng phất, phẳng phất như là một tòa thần cảnh thế giới. So thần cảnh thế giới càng quỷ dị hơn. Cửu dư thần quân vội vàng phóng thích chính mình thần cảnh thế giới, thể nội không biết bao nhiêu vạn ức đạo quy tắc thần văn đều phun ra đến. Trong miệng giống to, chân lý áo nghĩa, cũng không phải là chỉ có thể điều động giữa thiên địa chân lý quy tắc. Vũ trụ vô biên, chân lý chi sơn. Vũ trụ vô biên chân lý giới hình hiển hiện ra, hình thành vũ trụ hình thức ban đầu cảnh tượng, ngàn vạn tinh thần lấp lóe trong bóng tối. Trong đó, một tòa nguy nga bảng bạc sơn nhạc, treo tại trung tâm vũ trụ, so tinh thần muốn khổng lồ mấy trăm vạn lần. Chân lý chi sơn đi ngang qua vũ trụ, mang theo cuộn cuộn tuyệt luân khí thế, thẳng hướng trương nhược trần chấn áp tới. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, cả người giống như trong tinh hải một tôn kiếm đạo trích tiên, cánh tay vừa nhấc, lòng bàn tay bộc phát ra thần quang trói mắt, cùng nhiếp nhân tâm phách thần uy. Sáu thanh thần kiếm từ lòng bàn tay bay ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, ầm vang một tiếng đánh nát chân lý chi sơn. Bành, cả tòa vũ trụ đều bị kiếm quang xé rách, lưu ly quang mang từ vũ trụ bên ngoài chiếu vào. Cửu dư thần quân trên người trí tôn thánh khí áo giáp, căn bản ngăn không được. Bị thần kiếm bổ đến vỡ vụn, hóa thành từng khối sáng tỏ mảnh kim loại, rơi vào trong biển. Trên áo giáp thái hư thần văn, tự nhiên cũng bị chặt đứt. Cửu dư thần quân thần khu, vỡ thành mười mấy khối, bị kiếm thế cùng thần khí bay ra ra ngoài, đỏ tươi thần huyết, vẩy đến khắp nơi ngược lại là. Thời gian phẳng phất trở nên chậm chạp, trương nhược trần không nhanh không chậm cất bước, đi đến mười mấy khối huyết nhục ở giữa vị trí, mở ra bàn tay, nói, người chân lý áo nghĩa, từ nay về sau, thuộc về ta. Ngươi đoạt không đi ta chân lý áo nghĩa. Cửu dư thần quân thanh âm, ở trong thiên địa văng lên, tinh thần ý chí cường đại, thần hồn tại trong mỗi một giọt máu gầm thét. Ta đoạt được đi. Từng hạt tinh quang giống như thần bí điểm sáng, từ cửu dư thần quân trong toái thi bay ra, hội tụ hướng trương nhược trần lòng bàn tay. Không có khả năng, cái này sao có thể? Không, ngươi trả cho ta áo nghĩa. Cửu dư thần quân tiếng giống, biến thành hoảng sợ âm thanh, mà lại mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng bi phẫn. Đơn giản tựa như một cái sắc đảm bao thiên nam nhân bị chỗ lấy cung hình, một cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử bị hủy dung. Tại cỗ tinh thần ý chí cường đại kia thôi động dưới, mười mấy khối huyết nhục bốc cháy lên, hình thành thần hòa, để Trương Nhược Trần đều cảm thấy làn da phỏng. Oanh! Những huyết nhục này khối vụ đụng vào nhau, một lần nữa ngưng tụ thành cửu dư thần quân thần khu. Cửu dư thần quân hai mắt đỏ như máu, điên cuồng giận dữ hét, Trương Nhược Trần, đưa ta chân lý áo nghĩa, nếu không hôm nay không chết không thôi. Tin hay không bổn quân hiện tại liền thu hồi tình không lưu ly cháo. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau chết. Trương Nhược Trần mảy may hoài nghi cửu dư thần quân liều chết quyết tâm, nhưng vẫn như cũ rất thong dong, nói, kỳ thật ta đối với chân lý áo nghĩa không có hứng thú. Vậy ngươi đưa ta, cửu dư thần quân nói. Nhưng là, Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng đông bên cạnh nhìn lại. Xoạt, một đạo trói loại huyết sắc kiếm quang, xé mở màn sáng lưu ly, toàn thân áo trắng chỉ dao bay tiến đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn sáng lưu ly một lần nữa khép lại. Chỉ dao cầm trong tay tích huyết kiếm, hướng cửu dư thần quân đi đến, nói, thật sự là hắn đối với chân lý áo nghĩa không có hứng thú, đã từng còn đưa cho ta không ít. Cửu dư, ngươi cấu kết địa ngục giới, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đáng chết, cửu dư thần quân nói. Tuy nói, từ ngoại bộ đem tình không lưu ly cháo vỡ ra một đạo lỗ hổng, muốn dễ dàng một chút, thế nhưng là đó như cũ không phải bổ thiên cảnh thần linh có thể tùy tiện làm đến. Chỉ dao có thể xâm nhập tiến đến, không thể nghi ngờ, là đã chứng minh nàng chí ít không kém gì chính mình thực lực cường đại. Đối mặt như thế hai cái đối thủ đáng sợ, cửu dư thần quân coi như lại thế nào tự tin, lại thế nào muốn đoạt lại chân lý áo nghĩa,
nói, bổn quân nơi này có một tấm thần vương phù, thật muốn hợp lại, mọi người cùng nhau chết đi. Nào có nhiều như vậy thần vương phù? Trương Nhược Trần căn bản không tin hắn, điều khiển sáu thanh thần kiếm, hóa thành sáu đạo sáng chói lưu quang, thẳng hướng hắn bay đi. Cửu dư thần quân gặp không thể hù sợ Trương Nhược Trần, ném ra trong tay phù lục, cấp tốc hướng gần nhất lưu ly tưởng ánh sáng phóng đi. Tình không lưu ly cháo là bảo vật của hắn, hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chỉ cần đến lưu ly tưởng ánh sáng bên ngoài, mặc dù Trương Nhược Trần có được thần kiếm, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn pha bích mà ra. Bành Phù lục sụp đổ, hình thành một cỗ cường hoành không gian sụp đổ lực lượng, khiến cho bay tới phụ cận sáu thanh thần kiếm, đột nhiên trầm xuống, rơi hướng trong biển. Mặc dù không phải thần vương phù, lại là một tấm không gian thần phù, uy lực khủng bố. Mắt thấy là phải đến màn sáng lưu ly, cửu dư thần quân trên mặt hiện ra vui mừng, trong lòng đã là suy nghĩ tốt đối phó trương nhược trần cùng chỉ giao sách lược, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có thể đoạt lại chân lý áo nghĩa. Ngươi đi được rồi chứ? Chỉ giao thanh âm ở trên đỉnh đầu hắn văng lên cửu dư thần quân ngẩng đầu nhìn một chút chỉ gặp thập nhị trọng nặng nề mà thần thánh thiên vũ cùng một mảnh hỗn độn hải từ trên không chấn áp xuống quanh người không gian đều tại hướng vào phía trong đè ép soạt dưới chân mặt biển trở nên bạch quang oánh oánh hóa thành một tòa bản nguyên chi hải tiếp theo một cái chớp mắt chỉ dao cầm trong tay tích huyết kiếm tóc dài như thác nước ánh mắt băng lãnh mũi kiếm chỉ tại hắn mi tâm trương nhược trần từ phía sau đi tới quanh người lơ lửng sáu thanh thần kiếm Nói, nói đi, tối nay địa ngục giới mưu đồ, thiên đình bên này tham dự thần linh, còn có cái nào? Cửu dư thần quân cảm ứng được Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực ép đến, trên người mình, trong lúc bất chợt, ngược lại không còn bối rối, nói, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bổn quân thua tâm phục khẩu phục. Nhưng, các ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, có thể có hoàn toàn chắc chắn, có thể đuổi tại bổn quân tự bạo thần nguyên trước đó. Cho dù chỉ giao kiếm, liền chỉ tại hắn mi tâm, hắn vẫn như cũ nói ra một câu như vậy. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi đem ngươi biết nói hết ra, ta khẳng định lưu ngươi đừng sống. Đừng nói giỡn, đem bổn quân xem như hài đồng ba tuổi sao? Ta đều biết ngươi tu vi võ đạo không có phế, mà lại biết ngươi thân ở thiên sơ văn minh bí mật, ngươi làm sao có thể thả ta đừng sống? Cửu dư thần quân nói, chỉ giao nói, đã như vậy, vậy liền không có biện pháp khác, liền do ta đến cùng ngươi đánh cược một keo. Đến cùng là ta trước giết chết ngươi, hay là ngươi lời đầu tiên bạo thần nguyên. Cửu dư thần quân chỗ nào nghĩ đến chỉ giao quả quyết như vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. ầm ầm, Bỗng dưng, lưu ly tưởng ánh sáng mãnh liệt lay động một chút, từng đạo khàn giọng lại cao vút tiếng giống văng lên. Chín vị hình thú cốt tộc thần linh, lôi kéo một cỗ khung xe hoàng kim, đụng xuyên tình không lưu ly cháo, xâm nhập vào, nằm ngang ở ba người trước mặt. chương 3024, Cốt Địch trong tình không lưu ly cháo không gian, tràn ngập hỗn loạn mà cường hoành thần khí. Một cỗ mịt mờ nhưng lại như hạo nhật giữa trời đồng dạng thần uy, từ trong khung xe hoàng kim phát ra, làm cho mặt biển tĩnh như bình hồ, ép tới ở đây tam đại thần linh đều là không thể thở nổi. Nếu như bản công tử đến cùng ngươi cược, ngươi cảm thấy ngươi có thể tự bạo thần nguyên sao? Hiên viên liên lạnh nhạt trầm xuống thanh âm, từ trong khung xe hoàng kim truyền ra. Cửu dư thần quân ánh mắt bối rối, tâm lại bất loạn. Lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói, liên công tử, thanh bình tử đạo nhân kia, chính là thiên đình phản đồ Trương Nhược Trần, lần này đến thiên sơ văn minh tất có mưu đồ, mau đem hắn cầm xuống. Bạch, chỉ giao trong mắt một đạo vẻ khẩn trương hiện lên, nhìn về phía khung xe hoàng kim. Sau lưng, một hạt hỗn độn quang hoa nổi lên, như là hạt giống đồng dạng, mở thành một đóa thời không hỗn độn liên. Mặc dù tích huyết kiếm còn chỉ tại cửu dư thần quân mi tâm, thế nhưng là nàng đã làm tốt chặn đường hiên viên liên vì trương nhược trần tranh thủ bỏ chạy thời gian trương nhược trần cảm ứng được đến từ hiên viên liên thần niệm nhìn chăm chú giống như là có một cỗ vô hình lại hung mãnh lực lượng vọt tới khiến cho lơ lửng tại quanh người hắn sáu thanh thần kiếm vì đó nhẹ nhàng run rẩy thật mạnh tu vi của hắn tuyệt đối vượt qua thái ất cảnh hiên viên liên thanh âm vang lên trương nhược trần người nếu làm tinh hoàn thiên giới tôn liền nên an phận một chút vì sao muốn đến dính vào thiên đình nội bộ sự tình nếu bị nhìn thấu Trương Nhược Trần cũng liền lười nhác tiếp tục ngụy trang, lấy xuống thanh bình tử gương mặt, lấy một tấm tuổi trẻ anh khí mặt cùng thẳng tắp thoải mái thân hình gặp người, nói, các ngươi thiên đình nếu là có thể tự mình giải quyết tốt nội bộ sự tình, bản giới tôn cần gì phải muốn dính vào. Ngươi quá nhiều nòng nhàn sự. Ngươi thật sự cho rằng, bản công tử đối với chuyện tối nay không có chút nào phát giác. Hiên viên liên nói, cho dù là đối mặt hiên viên liên loại tồn tại này, Trương Nhược Trần cũng mắt không đổi sắc, nói, liền đâu
cái gọi là thiên tôn chi tử, càng có trang thái A cùng hồng trần tuyệt thế lâu phụ tá, nhưng từng bước rớt lại phía sau, ngươi có tư cách gì nói ta xen vào việc của người khác. Yên tĩnh một lát, trong khung xe hoàng kim thanh âm, mới lại vang lên, tốt, rất tốt, ván này coi như người thắng một bậc. Nhưng, chúng ta tương lai giao thủ cơ hội, còn nhiều nữa. Cửu dư thần quân càng nghe càng không thích hợp, hiên viên liên tựa hồ cũng không có muốn đối phó trương nhược trần ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại không biết, hiên viên liên suy tính vấn đề, sớm đã lên cao đến thiên đình cùng địa ngục hai đại trận doanh quyết đấu cấp độ. Trương Nhật Trần há lại có thể khinh động tiểu nhân vật. Trương Nhật Trần là tinh hoàn thiên giới tôn, đứng sau lưng cửu thiên, thiên mỗ, thậm chí còn có tinh thiên nhai, cùng đưa cho Trương Nhật Trần gương mặt giả vẫn thần đảo chủ. Những nhân vật này, bất kỳ một cái nào đơn vạn đi ra, đều được để hiên viên liên nghĩ lại mà làm sau. Giống như, ngư giao khuyên Trương Nhật Trần làm tinh hoàn thiên giới tôn thời điểm nói. Làm tinh hoàn thiên chi chủ, đối với ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, sẽ không hại ngươi. Chỗ tốt là cái gì? Chỗ tốt chính là, vô luận là thiên đình, hay là địa ngục, chân chính lấy đại cục làm trọng những tu sĩ kia, cũng sẽ không lại dễ dàng đối địch với Trương Nhược Trần. Ai đối địch với hắn, không phải liền là đem tinh hoàn thiên bức đến đối diện. Đã trải qua trận trước chiến tranh, tinh hoàn thiên này đã bị buộc đến, lúc nào cũng có thể sẽ xếp hàng tình trạng. Trương Nhược Trần lần này đến đây thiên sơ văn minh, chuyện làm. Không có chỗ nào mà không phải là giúp đỡ thiên đình. Địa ngục giới thần linh, liền tự tay chém hai tôn. Hiên viên liên làm thiên cung nhân vật đại biểu, chỉ cần đầu óc không phải có vấn đề, liền nên âm thầm lôi kéo Trương Nhược Trần, lấy hòa hoãn tinh hoàn thiên đối với thiên đình căm thù cảm xúc. Giết Trương Nhược Trần, hoặc là đem Trương Nhược Trần bắt đi thiên cung, không biết sẽ cho chính mình rước lấy bao nhiêu địch nhân vốn không phải địch nhân. Thiên hạ nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn? Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trương Nhược Trần chính là khám phá tầng này. Cho nên, vô luận hiên viên liên tu vi cao bao nhiêu, trong lòng cũng không sợ. Vứt xuống câu kia tương lai lại giao thủ, ngoan thoại, xem như tìm về một hai phần mặt mũi, hiên viên liên thần uy từ trên thân trương nhược trần tán đi không ít, ngược lại rơi xuống cửu dư thần quân trên thân, nói, không cần bản công tử hỏi a, à. Chính mình đem biết đến, đều bàn giao ra đi. Cửu dư thần quân ánh mắt dãy rụa, giống như vẫn còn đang suy tư các loại sách lược, đáng tiếc cuối cùng phát hiện ở trước mặt hiên viên liên, chính mình căn bản vô kế khả thi. Hắn nhắm mắt than nhẹ, sau đó ôm quyền không người, nói, như bổn quân, như cửu dư đem hết thảy bàn giao đi ra, có thể hay không đổi thiên cung một cái rộng lớn trừng phạt. Bản công tử một mực thưởng thức thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, chỉ cần ngươi sai đến không sâu, tất bảo đảm tính mệnh của ngươi cùng tu vi. Trong khung xe hoàng kim thanh âm vang lên, cửu dư thần quân không nghĩ tới còn có cơ hội bảo trụ tu vi, lộ ra nét mừng, đang muốn mở miệng. Một trận trói tai tiếng địch, ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Âm ba công kích hướng cửu dư thần quân, khiến cho hắn màng nhĩ trong nháy mắt phá toái, thân thể đều muốn nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nước biển nổ tung, không khí bạo hưởng, quy tắc giữa thiên địa nhao nhao đứt gãy. Tiếng địch giống như có thể phá hủy thế gian hết thảy. Một cái cốt địch chẳng biết lúc nào lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, không có tu sĩ thổi, giống như là tử minh. Chỉ giao thập nhị trọng thiên vũ sụp đổ, thân thể lung lay sắp đổ. Thể nội thần hồn kém chút bay ra ngoài, may mắn ngay đầu tiên, thôi động thời không hỗn độn liên, mới đưa thần hồn kéo về. Trương Nhược Trần tình huống không thể so với chỉ giao tốt bao nhiêu, lập tức đem vòng tròn thái cực co vào đến 18 trượng, mới miễn cưỡng định trụ thần hồn. Nhưng, thần hồn truyền đến như tê liệt đau đớn, lại khiến cho hắn căn bản là không có cách vận chuyển thần khí, chung quanh trời đất quay cuồng, chỉ có thể bằng vào tinh thần ý chí đối kháng. Hai người bọn họ, chỉ là bị tiếng địch dư ba công kích. Cửu dư thần quân mới ở vào tiếng địch đợt công kích trung tâm. Kéo dẫn khung xe hoàng kim chín cái cốt tộc thần linh, thần hồn bị sóng âm bắt đi, bay vào trong địch. Bành, bành, bành. Liên tiếp chín tiếng bạo hưởng, bọn chúng thần cốt vỡ vụn. Trong khung xe hoàng kim, một tấm dài bảy thước cửu huyền cầm bay ra ngoài, dây đàn bị một đôi tay vô hình kích thích, bộc phát ra từng đạo giống như thần lôi tiếng đàn, cùng cốt địch hình thành sóng âm đối kháng. Cửu dư thần quân thất khiếu chảy máu, vốn là bị trương nhược trần trọng thương nhục thân, xuất hiện đại lượng miệng máu. Nếu không phải cửu huyền cầm kịp thời bay ra, thần hồn của hắn đã bị cốt địch bắt đi. Cốt địch từ không trung bay xuống, phát ra khí tức âm hàn, sóng âm từng vòng từng vòng lan tràn ra phía ngoài, như là lợi kiếm đồng dạng, thẳng hướng cửu dư thần quân đỉnh đầu đâm tới. Cửu huyền cầm đảo lộn một chút, va chạm hướng cốt địch. Âm ầm, điếc tai sóng âm. Hướng tứ phương tràn ngập ra đi, trung kích tại Trương Nhược Trần cùng chỉ giao trên thân. Mặc dù Trương Nhược Trần có thất nguyên thải y cùng Phật tổ xá lợi hộ thể, vẫn như cũ khó chịu
thế mà không có đánh nát tình không lưu ly cháo, trong lòng đột nhiên giật mình, nhìn về phía cốt địch kia, lập tức một đạo để hắn khó mà tiếp nhận suy nghĩ nổi lên. Cửu huyền cầm dây đàn tất cả đều tách ra, tà phi ra ngoài. Trong khung xe hoàng kim, vang lên một đạo cao vút tới cực điểm thần âm, như phượng hoàng hót vang, thần long hét giận dữ, một đạo thấy không rõ hình dáng quang ảnh, tại khung xe đỉnh chóp hiển hiện ra. Đạo quang ảnh kia sau lưng, hiện ra chín tòa nguy nga thần điện hư ảnh, một tòa sau một tòa khí thế bằng bạc. Trương Nhật Trần nhận ra trong đó hai tòa thần điện bóng dáng, theo thứ tự là chân lý thần điện, cùng công đức thần điện. Thật không biết hiên viên liên tu luyện là cái gì thần đạo, đang chiến đấu thời điểm, lại có thể diễn hóa ra chín đại thần điện, chẳng lẽ còn có thể đem chín đại thần điện lực lượng đều mượn tới. Trương Nhật Trần, mượn thần kiếm dùng một lát. Hiên viên liên thanh âm, trở nên khác hẳn với bình thường, có chút cổ quái. Nhưng, thụ cốt địch ảnh hưởng, Trương Nhật Trần không có nghe tiếng. Lít nhà lít nhít kiếm đạo quy tắc, tràn ngập toàn bộ không gian, lôi kéo sáu thanh thần kiếm, bay về phía khung xe hoàng kim đỉnh chóp, vườn quanh đạo quang ảnh kia, phát ra vù vù, thanh âm. Thời gian ấn ký điểm sáng từ trong đó trong một tòa thần điện bay ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đứng tại thời gian ấn ký vòng xoáy trung tâm, đạo quang ảnh kia huy kiếm chém ra, sáu thanh thần kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp cường đại thần lực, cùng lực lượng thời gian kết hợp với nhau. Trương Nhật Trần hai tay sát nhập trên thân Phật quang vạn trượng ngăn cản tiếng địch ánh mắt nhìn về phía khung xe hoàng kim phương hướng thì thầm đây là thời gian kiếm pháp tầng thứ bảy lưu niên kiếm pháp hệ thủy lưu niên cốt địch cùng sáu thanh thần kiếm vốn là gần trong gang tấc trong khoảnh khắc đụng nhau cùng một chỗ nhưng đối với trương nhược trần cùng chỉ dao mà nói lại cảm giác thời gian giống như là đi qua mấy năm lâu oanh trên cốt địch từng đạo sáng tỏ thần văn nổi lên diễn hóa ra một đạo thần ảnh đem sáu thanh thần kiếm đâm đến thất linh bát lạc Tất cả thời gian ấn ký điểm sáng, toàn bộ chôn vùi. Phốc phốc, cốt địch đánh xuyên cửu dư thần quân đầu lâu, đem hắn thần khu đánh cho vỡ nát, thần nguyên vỡ ra, một thân huyết nhục, hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu máu. Khung xe hoàng kim đỉnh chóp đạo quang ảnh kia nổ tung, trong xe vang lên thổ huyết âm thanh cùng tiếng ngã xuống đất. Tiếng địch biến mất, cốt địch lấy đi cửu dư thần quân thần nguyên mảnh vỡ, thần hồn, thần huyết, nhưng không có tiếp tục công kích trương nhược trần, chỉ giao, cùng trong khung xe hoàng kim hiên viên liên thậm chí đều không có đi thu lấy sáu thanh thần kiếm trực tiếp bay đi trương nhược trần ánh mắt dãy ruộng cuối cùng lấy hết dũng khí giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại đồng dạng đột nhiên tán đi trên thân phật quang đuổi hướng cốt địch nói thần vương đại nhân chỉ giết cửu dư thần quân là che giấu không được chân tướng lần này lý trí cùng tình cảm ở giữa hắn lựa chọn tình cảm cốt địch đứng tại mặt nước chỉ dao xõa tóc dài trên thân thần quang sáng tối chập chờn Lấy khó có thể lý giải được thần sắc, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trông thấy cốt địch dừng lại, Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nói, thần vương đại nhân nếu đã tới, vì sao cũng không dám hiện thân đâu. Thiên sơ văn minh đại thế giới thế nhưng là địa bàn của ngươi. Thật lâu đằng sau. Không gian run rẩy, một bóng người cao lớn, từ vô hình trong không gian đi ra, duỗi ra một cái gầy còm, cứng cáp tay, bắt lấy cốt địch. Trên người hắn bao phủ có một tầng xương mù mông lung lực lượng thần bí. Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng lại có thể khẳng định, đối phương nhất định là uy chấn thiên hạ dục thần vương. Thiên sơ văn minh gần với lão thiên chủ nhân vật. Hắn bạo phát đi ra khí thế, thắng qua hiên viên liên không biết gấp bao nhiêu lần, như khinh thường thương khung đế hoàng, cặp mắt kia như thiên thần tại cúi xem nhân gian, đã bình ổn nhạt ngữ khí, nói, Trương Nhược Trần, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới thiên sơ văn minh làm dối? Ngươi có biết, bởi vì ngươi đã hại chết bao nhiêu người? Trương 3025, tất cả chân tướng. Trương Nhược Trần cũng không bởi vì đối phương cỗ khí thế kia, lộ ra mảy may khiếp ý, ngược lại rất tiếc hận nói, giết chết phượng thất cùng cửu dư thần quân, không phải ta, là thần vương ngươi. Đứng tại trong thần vụ đạo thân ảnh kia hai mắt, giống như giữa hè giữa trưa liệt dương, nhìn hàm hàm hướng Trương Nhược Trần. Chỉ giao bay tới Trương Nhược Trần bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, nói, phía sau bày ra đây hết thảy, lại là thần vương lão nhân ra ngươi. Vì cái gì? Xa xa khung xe hoàng kim, một lần nữa bộc phát ra sáng tỏ quang hoa, sau đó, lại tiêu tán ra từng đạo quang ngân màu vàng, tràn ngập mảnh không gian này. Hiên viên liên thanh âm truyền ra, thần vương nếu muốn diệt khẩu, tốt nhất ngay cả bản công tử cùng một chỗ giết chết. Dục thần vương bỗng nhiên đổi giận thành cười, trong tiếng cười, tràn ngập vô hạn đắng chát cùng bất đắc dĩ, buồn bã nói, Trương Nhược Trần ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Trương Nhược Trần nói, chỉ đổ thừa thần vương không đủ tâm ngoan. Giết cửu dư thần quân, lại buông tha chúng ta, nếu không ta còn không dám như thế suy đoán. Kỳ thật sơ
lại giống như là hoàn toàn không biết đồng dạng. Liền xem như muốn thôi động hộ giới thần trận cùng điều khiển cửu cung thần ấn, cũng không trở thành như thế đi. Chỉ là đáng thương phượng thất, đối với ngươi là trung thành tuyệt đối, cho dù là trước khi chết thời điểm, vẫn như cũ không quên đem chúng ta lực chú ý hướng thiên hồ mỗ mỗ trên thân dẫn, dù là chính mình chết tại tam sát thì độc phía dưới, cũng muốn đem bí mật thâm tàng. Nghe được tên phượng thất, dục thần vương tâm tình cùng khí tức, xuất hiện chấn động mãnh liệt. Hắn nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy thương cảm, nói, đúng vậy a, à, ngươi nói đúng. Hắn là bởi vì bản tọa mà chết, bản tọa mới là hại chết hắn người kia. Thế nhưng là, bản tọa không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Trong khung xe hoàng kim, vang lên hiên viên liên thanh âm, nói như thế, Phượng Thất đem Trương Nhược Trần có thể giải tam sát thi độc sự tình, nói cho bản công tử, nhưng thật ra là muốn mượn giải độc, kiềm chế thiên hồ mỗ mỗ. Dạng này, chẳng phải ai cũng không cần tổn thương sao? Dục thần vương cười khổ một tiếng. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, đó cũng không phải ngươi kế hoạch thứ nhất. Thần vương căn bản nhất mục đích, chính là để địa ngục giới thần linh, hủy đi hộ giới thần trận. Mà lại, chính mình còn muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, không thể để cho thiên đình chư thần nhìn ra bất luận sơ hở gì. Nhưng, coi như hòa chủng đại hội phát sinh biến đổi lớn, cũng chỉ có thể đưa người chính mình hấp dẫn tới. Trong thần vương phủ, còn có thiên hồ mỗ mỗ tọa trấn, địa ngục giới thần linh căn bản là không có cách đắc thủ. Thiên hồ mỗ mỗ tính cách quái dị, cùng ai cũng không hợp, nhưng lại có một vị cháu gái, cửu vĩ tâm hồ. Thế là, thần vương đại nhân sai phái ra phượng thất, đi hướng yêu thần điện cùng cửu vĩ tâm hồ tiếp xúc. Tại yêu thần điện, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta đoán không được. Nhưng, yêu thần điện đối với thiên sơ văn minh hòa trùng tất nhiên là có ý tưởng, mà vừa lúc phượng thất là thần vương đại nhân đệ tử, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy một cái câu thông cầu nối. Chỉ cần phượng thất lấy hòa trùng làm mồi nhử, yêu thần điện tất nhiên là sẽ đáp ứng hắn tất cả yêu cầu. Tỷ như, Phượng Thất nói, hắn biết phong tộc đại thánh vận chuyển tài nguyên lộ tuyến, muốn cướp đoạt khoản tài nguyên này. Làm yêu thần điện hòa trùng sứ giả cửu dư chân quân, làm sao có thể không vừa lòng hắn nhu cầu này. Nhưng, cái này hoàn toàn chúng Phượng Thất kế. Phượng Thất khống chế một chi cốt tộc quân đội, sử dụng âm thương thi độc. Mà cùng hắn đồng hành, còn có cửu vĩ tâm hồ cùng cửu dư thần quân. Chỉ cần việc này bị người phát hiện, tất cả mọi người tất nhiên sẽ hoài nghi đến cửu vĩ tâm hồ trên thân từ đó hoài nghi đến thiên hồ mỗ mỗ trên thân. Ngày ấy, coi như ta không có từ nơi đó trải qua, Phượng Thất cũng tất nhiên sẽ kéo tới phong hề đuổi tới mới thôi. Một khi phong tộc hoài nghi đến thiên hồ mỗ mỗ trên thân, thiên hồ mỗ mỗ nơi nào còn có cơ hội tiếp tục đợi tại thần vương phủ trọng yếu, như vậy địa phương, mục đích của ngươi cũng liền nhẹ nhõm đạt tới. Đáng tiếc Phượng Thất hay là quá mềm lòng, không muốn hại vô tội thiên hồ mỗ mỗ. Cho nên, gặp ta có thể giải âm thương thi độc, liền trăm phương ngàn kế để cho ta đi giúp thiên hồ mỗ mỗ giải tam sát thi độc. Kể từ đó, cũng có thể kiềm chế lại thiên hồ mỗ mỗ. Nhưng chính là bởi vì hắn nhất thời mềm lòng này, để cho ta hoài nghi đến trên người hắn, cũng là ta dẫn đạo phong hề cùng phong tộc thần linh, đem đầu mâu chỉ hướng phượng thất. Kế hoạch của các ngươi, đến tận đây đã là thất bại trong gang tấc. Dục thần vương nhìn thật sâu trương nhược trần một chút, nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại có thể đem chọn sự kiện thấy như vậy chi thấu, cũng là khó được. Khó trách lạc cơ đối với người đánh giá cao như vậy. Người nói những này, mặc dù cùng chân tướng có chút tranh lệch, nhưng cũng đoán đúng 7-8 phần. Bất quá, ngươi cho rằng, chúng ta thật thất bại trong gang tấc sao? Trương Nhược Trần ánh mắt, trở nên ngưng trọng. Dục thần vương nói, ngươi biết vì sao cửu dư tại biết bản tọa kế hoạch đằng sau, biết yêu thần giới không cách nào đạt được hòa trùng đằng sau, sẽ còn giúp bản tọa thôi động chuyện này. Có thể hấp dẫn cửu dư, chỉ có chân lý áo nghĩa. Trong khung xe hoàng kim, vang lên hiên viên liên thanh âm. Liên công tử ngươi sai, đối với lượng tổ chức thành viên tới nói, bọn hắn muốn chính là hủy diệt, muốn chính là tinh không chiến trường phong bạo tới càng thêm mãnh liệt. Dục thần vương cầm lấy cốt địch, trong cốt địch tuôn ra từng sợi huyết vụ, cửu dư thần quân tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn vang lên, tinh thần ý chí vẫn như cũ còn không có bị ma diệt. Một đạo trưng nhược trần hơi có vẻ nhìn quen mắt chữ lượng thần văn ấn ký, lơ lửng tại trong huyết vụ. Lượng tổ chức đến cùng là cái gì? Trương nhược trần hỏi Dục thần vương không có giải thích, thu hồi cốt địch. Khung xe hoàng kim trầm mặc nửa ngày, mới lại âm thanh lạnh lùng nói, vậy hắn hoàn toàn chính xác đáng chết. Trương Nhược Trần gặp bọn họ đối với lượng tổ chức, giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói, ý thức được ba chữ này tất nhiên không thể coi thường, thế là, âm thầm ghi lại. Dục thần vương một lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, người biết người tính sót chỗ nào sao? Biến mất thiên thần tế tự. Trương Nhược Trần nói, dục thần vương nhẹ gật đầu. Nói, kỳ thật
thật đến hộ giới thần trận trận hủy thời điểm, bản tọa sẽ trước tiên, sẽ tiến vào thiên sơ văn minh tất cả địa ngục giới thần linh, toàn bộ trấn áp. Trương Nhược Trần hỏi, thiên thần tế tự có phải hay không tại cửu vĩ tâm hồ trong thần cảnh thế giới? Người rất thông minh. Dục thần vương nói, thiên hồ mỗ mỗ người này tính tình cổ quái, đây vốn là khuyết điểm của nàng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nhưng lại trở thành bản tọa không làm gì được nàng địa phương. Duy chỉ có cửu vĩ tâm hồ là nàng chỗ yếu hại. Bản tọa nói cho cửu vĩ tâm hồ, chỉ cần nàng giúp bản tọa làm thành chuyện này, bản tọa liền xin mời lão thiên chủ vì thiên hồ mỗ mỗ giải tam sát thi độc. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, nhưng cửu vĩ tâm hồ là người biết chuyện, sau khi chuyện thành công, người tất nhiên sẽ giết nàng diệt khẩu. Dục thần vương nhìn về phía đâu xuất thành phương hướng, ánh mắt tràn đầy ước ao và kỳ vọng, nói trận chiến tranh này không có khả năng lại mang xuống. Lại mang xuống, toàn bộ thiên sơ văn minh thần khí, thánh khí, linh khí, thậm chí là sinh mệnh tinh khí đều sẽ bị rút khô, biến thành đất chết, biến thành trong tinh không những từng khỏa tinh cầu chết héo kia. Dựa vào cái gì a? À? Nhanh, địa ngục giới cũng nhanh muốn hành động. Chỉ cần hộ giới thần trận một hủy, bản tọa liền có thể để bảo vệ thiên đình chư thần cùng thánh cảnh đại quân danh nghĩa. Đem chọn tòa thiên sơ văn minh đại thế giới thu nhập vào thần hải, rút lui đến tinh không phòng tuyến hậu phương. Đến lúc đó, cũng không cần chết rồi, ai cũng không cần chết. Không đúng, các ngươi phải chết. Cao ba trượng khung xe hoàng kim, bỗng nhiên hiện ra đại lượng minh văn, hóa thành một đạo thần quang màu vàng, hướng tình không lưu ly cháo tường ánh sáng va đập tới, dự định đào tẩu. Thời gian ấn ký điểm sáng ngưng tụ thành một mảnh hải dương, ngăn tại dục thần vương trước mặt. Dục thần vương thanh âm. Du dương vang lên, liên công tử, tại một vị vô lượng cảnh thần linh trước mặt, ngươi làm sao có thể có cơ hội đào tẩu. Bành. Khung xe hoàng kim bị một cái quy tắc ngưng tụ mà thành đại thủ ấn, từ giữa không trung đập xuống, rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Giữa thiên địa thời gian ấn ký điểm sáng, toàn bộ đều chôn vùi. Ngươi trên thời gian chi đạo tạo nghệ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Bản tọa đối với thời gian chi đạo cũng hơi có nghiên cứu, tốt a, à, lợi dụng thời gian giết ngươi. Dục thần vương đứng tại chỗ, hời hợt đưa bàn tay nâng quá đỉnh đầu, lập tức, một đầu cuồn cuộn thời gian trường hà ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống, như ngân hà thác nước, liên tục không ngừng trùng kích tại trên khung xe hoàng kim. Khung xe hoàng kim bị thời gian trường hà ép tới không cách nào động đậy, thời gian phi tốc trôi qua, ma diệt hiên viên liên thọ nguyên. Trương Nhược Trần vội vàng mở miệng ngăn cản, nói, thần vương, ngươi thật sự cho rằng đem tất cả người biết chuyện toàn bộ giết chết, liền không chê vào đâu được, không người biết được. Ngươi muốn bảo trụ thiên sơ văn minh đại thế giới tâm, ta có thể hiểu được, nhưng, lão nhân gia ngươi đã bị cỗ chấp nhiệm này che đậy lý trí, ngươi cho rằng ngươi những thủ đoạn này, có thể giấu giếm được nhị thập chư thiên, có thể giấu giếm được hạo thiên. Trương Nhược Trần không phải muốn cứu hiên viên liên, mà là muốn cứu dục thần vương, muốn cứu thiên sơ văn minh. Từ Trương Nhược Trần ngay từ đầu bốc lên to lớn hung hiểm, trực tiếp hô ra dục thần vương thân phận một khắc này, chính là ý nghĩ này, không hy vọng hắn tiếp tục sai thêm nữa. Cuối cùng làm cho thiên sơ văn minh ngay cả hòa chủng đều không gánh nổi. Bản tọa đã không có đường lui. Các ngươi hai vị, cũng lên đường đi, xin lỗi rồi, thật thật xin lỗi. Dục thần vương trong mắt nước mắt, bị thần khí xấy khô, dẫn động ra một đầu khác thời gian trường hà, sóng cả mãnh liệt hướng trương nhược trần cùng chỉ dao bay đi. Xoạt, hai người bọn họ đã bị dục thần vương thần niệm khóa chặt, cỗ trận kia, cỗ thế kia, tựa như một trăm, không trăm thần tác quấn thân. Vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó mà chuyển bước. Đây cũng là trên tu vi tuyệt đối tranh lệch. Trương Nhược Trần nhìn về phía Chỉ Giao, nói, đều tại ta, lần này là thật xen vào việc của người khác. Chỉ Giao không nói một lời, chỉ là gian nan đưa tay trái ra, xông phá thần niệm trận vực, cùng Trương Nhược Trần bàn tay khấu chặt cùng một chỗ, trực diện mãnh liệt thời gian trường hà. Bành, thời gian trường hà tại khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao, còn có ba trượng vị trí đột nhiên tản ra, giống như pháo hoa trói lọi. Một cái khô gầy như củi lão đầu tử, chẳng biết lúc nào xông vào, đứng tại trương nhược trần cùng chỉ dao sau lưng. Đúng là hắn trên thân bạo phát đi ra trận vực, tách ra thời gian trường hà. Trương nhược trần trên thân áp lực nhẹ đi, quay người nhìn lại, vừa mừng vừa sợ, nói, lão gia hỏa, ngươi làm sao tại thiên sơ văn minh? Đừng nói nữa, ngươi nhanh đi thiên chủ sơn, bên kia sự tình quá phiền toái, ta dù sao là không giải quyết được, ngươi nói các nàng từng cái hài tử không mang thai được, còn chỉ toàn gây chuyện, nơi này liền giao cho ta đi. Nơi này tương đối buông lỏng. Kiếp tôn giả vung chân gà đồng dạng tay, thúc giục Trương Nhược Trần. Trương 3026, không có đúng sai. Dục thần vương quanh người vốn là thần vụ mênh mông, hư ảo hỗn độn, giờ phút này, chân thân nhưng từ trong thần vụ hiển hiện ra, cực kỳ khiếp sợ nói, thế nào lại là ngươi? Ngươi
kiếp tôn giả hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hả nói, bản tôn giả phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thu tay lại đi, kế hoạch của ngươi, không có khả năng thành công. Dục thần vương trên mặt kinh sợ biến mất, cầm trong tay cốt địch, ánh mắt khắc sâu mà nặng nề, nói, ngươi muốn ngăn cản bản tọa. Không, không, ngươi hiểu lầm, bản tôn giả chỉ là một cái ngụy thần, nào dám ngăn cản vô lượng cảnh thần vương. Kiếp tôn giả vẻ nho nhã mà nói, có câu nói là, quân tử động khẩu không động thủ. Ta là tới khuyên ngươi, miễn cho tương lai ngươi bị địa ngục giới khắp nơi nắm, càng lún càng sâu. Đầu tiên là phượng thất cùng địa ngục giới thần linh liên hệ, sau là thiên sơ văn minh đại thế giới bị dục thần vương thu vào thần hải, thối lui đến tinh không phòng tuyến hậu phương. Đây hết thảy, coi như thật thành công, dục thần vương nhược điểm, nhưng cũng là đã rơi vào địa ngục giới trong tay. Sau đó, địa ngục giới làm sao có thể nghĩ không ra, thiên sơ văn minh hộ giới thần trận bị công phá, là dục thần vương cố ý hành động. Bằng vào nhược điểm này, tương lai tất nhiên sẽ lấy các loại phương thức uy hiếp dục thần vương âm thầm, vì bọn họ làm việc. Dục thần vương sao lại đem kiếp tôn giả xem như một cái ngụy thần đối đãi? Tại nhìn thấy kiếp tôn giả một khắc này, hắn đã biết, kế hoạch của mình là thật thất bại trong găng tấc, tâm tình chập chờn mãnh liệt, kích phấn nói, các ngươi căn bản không hiểu, trận chiến tranh này, thật không có khả năng đánh nữa. Các ngươi biết, vì duy trì tinh không thần trận, đối với thiên sơ văn minh đại thế giới tiêu hao lớn bao nhiêu sao? Đừng nói duy trì tu sĩ tu luyện cần thiết thần khí, thánh khí, linh khí, chính là hiện tại. Trong đó một vài chỗ bùn đất đã cằn cỗi đến trồng không ra lương thực, chết đói phàm nhân, vô số kể. Bởi vì thiên địa quy tắc hỗn loạn, sinh mệnh tinh khí sói mòn, các tộc thậm chí sinh dục không ra đời sau, cũng nhanh tuyệt chủng. Ngày hôm nay, bởi vì địa ngục thần triều, trong đại thế giới bộ không gian tổn hại, địa ngục đại quân xâm nhập, chỉ là dư âm chiến đấu liền để cho hơn vạn ức sinh linh hôi phi yên diệt. Bọn hắn cũng có thân nhân, có phụ mẫu, có hài tử. Đáng tiếc hiện tại, không còn có cái gì nữa. Dạng này thần triều lại đến hai lần, thiên sơ văn minh trong đại thế giới chín thành chín sinh linh, đều sẽ chết đi. Mà lại, bọn hắn liền chết tại bản tọa trước mắt, ta có thể nghe thấy tiếng khóc của bọn họ, cầu khẩn, có thể nghe được bọn hắn quỳ gối dưới tượng thần khẩn cầu thần linh phù hộ. Tượng thần kia, là của ta tượng thần, không phải là các ngươi, cầu không phải là các ngươi. Các ngươi nghe không được, cho nên có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không cảm giác được loại thống khổ hữu tâm vô lực kia. Cái gọi là thần vương, tu luyện mấy chục vạn năm. Đạt tới vô lượng cảnh, lại ngay cả một giới phàm nhân đều cứu không được, cỡ nào thật đáng buồn. Tu luyện, còn có ý nghĩa gì? Dục thần vương trong mắt rơi xuống óng ánh thần lệ, buồn sâu vô cùng chỗ, nói, các ngươi có biết, độ nguyên hội kiếp nạn thời điểm, lão thiên chủ liền bị trọng thương. Chiến tranh bộc phát về sau, mỗi chiến tất lên, thương thế cũng không biết chuyển biến xấu đến mức nào. Trận chiến tranh này, lão nhân ra ông ta có thể không xuất thủ sao? Không có khả năng. Nơi này là thiên sơ văn minh chiến trường. Nếu là thiên sơ văn minh thần linh đều không xuất thủ, đợi tại trong đại thế giới dưỡng thương, đại thế giới khác thần linh sao lại toàn lực ứng phó. Bọn hắn sẽ không cảm thấy lão thiên chủ là tại dưỡng thương, sẽ chỉ cảm thấy thiên sơ văn minh thần linh sợ chết, trốn ở trong đại thế giới, không dám ra chiến. Kiếp tôn giả trừng mắt đi qua, nói, ta không hiểu. Lão tử dựa vào cái gì không hiểu. Mười vạn năm trước, địa ngục giới từ côn lôn giới phương vị khởi xướng tiến công, côn lôn giới chư thần, có thể từng lui về sau nửa bước. Dục thần vương nói, kết quả thì như thế nào đâu? Vấn thiên quân chết rồi, máu nhuộm tinh không? Thánh tăng vừa mới vạn Phật triều tông, chứng đạo Phật tổ, liền hóa thành đầy trời kim quang. Đảo chủ tại vận mệnh thần điện nhốt 100. Không trăm năm, chịu 100. Không trăm năm đau khổ. Còn có những thần linh chết đi kia, bọn hắn đều biến thành từng chồng bạch cốt, không cách nào mai táng về cố thổ. Các ngươi là ngăn trở địa ngục giới, thậm chí để địa ngục giới bỏ ra thảm trọng đại giới. Thế nhưng là, kết quả thì như thế nào đâu? Đợi đến 100, 100 năm sau, côn lôn giới một lần nữa mở ra, gặp lại là thiên đình các đại thế giới cướp đoạt cùng ức hiếp. Bọn hắn có thể có niệm tình các ngươi nửa phần tốt. Cho nên, bản tọa xem như nhìn thấu, thế đạo ăn người này, liền không nên đem vạn sự đều thấy quá lý tưởng, liền không nên có thánh tăng, vấn thiên quân, đảo chủ bọn hắn người như vậy, liền nên ích kỷ một chút. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Kiếp tôn giả giống như là hồi tưởng lại chính mình đã từng bạn cũ cùng người yêu, ánh mắt u ám, suy nghĩ nặng nề, không cách nào phản bác dục thần vương. Thật lâu yên tĩnh. Trong khung xe hoàng kim hiên viên liên, thở dài một tiếng, năm đó côn lôn giới bỏ ra, thiên tôn một mực ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá, Tây Phương vũ trụ dù sao thiên đường giới mới là chúa tể thế giới, vì tận lực giảm bớt nội bộ mâu thuẫn, rất nhiều nơi, thiên tôn căn bản không tiện ra mặt. Nhưng, nếu không có thiên tôn thiên vị, Nữ thánh hoàng lúc trước lấy hạ vị thần tu
sợ là đã bị thiên đường giới thần linh lặng yên không tiếng động giết chết. 10. Không trăm tòa đại thế giới, có 10. Không trăm loại ý nghĩ. Một ngàn tỷ tu sĩ, có một ngàn tỷ đạo niệm đầu. Ai có thể làm đến công bằng? Ai có thể làm đến, thỏa mãn mỗi một người tu sĩ ý niệm trong lòng? Ai có thể để mỗi một người tu sĩ đều quang minh chính đại, trong lòng vô tư, ý niệm ngây thơ? Không có người làm được. Bản công tử có thể lý giải thần vương hành động, cũng đồng tình thiên sơ văn minh. Thế nhưng là, nếu là thiên sơ văn minh cứ như vậy chạy trốn, tiếp xuống trốn chính là diễm dương văn minh, tàng khư văn minh, cự linh văn minh. Đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tu la tinh trụ giới cùng địa ngục giới đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, công còn không có hoàn toàn tạo dựng lên đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Khi đó, đối với toàn bộ cổ văn minh phe phái, đều chính là tai họa ngập đầu. Không có cách, ai kêu địa ngục giới là từ cổ văn minh phe phái phương vị phát khởi tiến công. Các ngươi không có lựa chọn, chúng ta đồng dạng không có. Chỉ có thể chiến, không có khả năng lui. Chuyện hôm nay, bản công tử có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, còn xin thần vương sau này nghĩ lại mà làm sau, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Tại toàn bộ thiên đình cùng địa ngục trong chiến trường, kỳ thật một tòa thiên sơ văn minh đại thế giới, địa ngục giới có thể diệt, thiên đình cũng có thể diệt. Diệt đằng sau, chỉ ít có thể lấy chấn nhiếp văn minh khác. Soạt, soạt, hoa, từng đạo thần ảnh. Tại khung xe hoàng kim phía trước ngưng tụ ra, cấp tốc chạy ra ngoài, chạy tới đâu xuất thành. Dục thần vương không có xuất thủ ngăn cản, đã không có ý nghĩa, cả người trở nên hồn bay phách lạc, tinh thần khí tiêu tán, đã không còn thần vương uy thế, giống như là một cái xế chiều hù hù người sắp chết. Trương Nhược Trần nói, thần vương làm gì bi quan như vậy? Không đến cuối cùng một khắc, ai biết kết cục sẽ như thế nào? Kiếp tôn giả ánh mắt khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn hàm hàm đi qua, nói, ngươi làm sao còn không có đi? Chuyện nơi đây là ngươi có thể quản sao ngươi biết chính mình chuyện trọng yếu nhất là cái gì ngươi biết ngươi gánh vác cái gì tứ liên vấn tu sĩ khác nghe được sợ là đều sẽ cảm giác đến kiếp tôn giả đối với trương nhược trần ký thác kỳ vọng hy vọng hắn tương lai trở thành đại tôn như thế cường giả đỉnh thiên lập địa chỉ có trương nhược trần hiểu hắn bởi vậy không có nhiều lời xoay người rời đi thiên chủ sơn bên kia hoàn toàn chính xác để cho người ta lo lắng đợi một chút kiếp tôn giả gọi lại trương nhược trần móc ra một viên hạt trâu đến Nghiêm túc nói, bên kia tình huống có chút phức tạp, gặp chuyện không quyết, có thể dùng châu này. Châu này đánh ra đằng sau, có thể áp chế thần linh quy tắc thần văn cùng thần khí, để các nàng tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhớ kỹ, muốn dùng cẩn thận. Trương Nhược Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi hạt châu, cùng chỉ giao hóa thành hai vệt thần quang, bay về phía thiên chủ sơn. Lại phức tạp, có thể có bao nhiêu phức tạp. Một cái là xa, một cái là cơ, Trương Nhược Trần vẫn có niềm tin cầm xuống. Chỉ giao nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng, thiên chủ sơn chính là thiên sơ văn minh lịch đại thiên chủ nơi tu luyện, nơi đó thần văn cùng trận pháp minh văn hình thành phòng ngự, dù là chỉ có một vị hạ vị thần thôi động, cũng có thể để đại thần đều thất bại tan tác mà quay trở về. La xa làm sao có thể nghĩ không ra điểm này? Nàng tất có tiến vào thiên chủ sơn chi pháp. Trương Nhược Trần nói, thiên chủ sơn là trong vân lai hải một hòn đảo, lòng đất có bốn đầu thần mạch giao hội, thần khí nồng hậu dày đặc. Thiên địa quy tắc sinh động, cùng bên ngoài vạn dặm đâu xuất thành hỗ trợ lẫn nhau, hội tụ toàn bộ thiên sơ văn minh đại thế giới khí cùng vận. Tuy là một hòn đảo, diện tích nhưng cũng không nhỏ, ngọn núi nhô lên mấy chục vạn trượng cao, so bình thường sơn nhạc khổng lồ đâu chỉ nghìn lần. Ở trên đảo, khắp nơi thần thổ, thánh tuyển trải rộng, kỳ hoa dị quả khắp nơi có thể thấy được. Thiên sơ văn minh 100 triệu hòa chủng sớm đã chọn lựa ra, liền đợi ở trong thiên chủ sơn, đều là các tộc, từng cái cảnh giới tinh anh. Thiên đình mặc dù cho phép các đại cổ văn minh lưu lại hòa chủng, nhưng là, đối với hòa chủng lại có yêu cầu nghiêm khắc. Tu sĩ thánh cảnh số lượng, có hạn chế. Mỗi một cái tộc đàn số lượng, cũng có hạn chế. Hãn hải văn minh hủy diệt về sau, ảnh liên công chúa chính là đi theo lạc cơ đi tới thiên sơ văn minh. Mặc dù đã qua đi đến 10 năm, nhưng là nàng nhìn qua, chỉ là trưởng thành một chút xíu, chỉ có 1415 tuổi bộ dáng, trên lọn tóc treo ốc biển, tóc lưu động quang vụ. Nàng bưng một đỉnh mới vừa từ trong đạo hồ chứa đầy thánh tuyền, chạy chậm đến, xông vào trong một tòa đạo quán, nói, sư tôn, sư tỷ, ta có thể cảm ứng được trong thánh tuyền ẩn chứa thánh uẩn, ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Lạc cơ mặc một thân màu xanh ra trời vân bào, mang theo mạng che mặt, tay áo dài rủ xuống đất, một cây bạch ngọc mang thắt ở eo nhỏ nhắn, đem uyển chuyển một nắm dáng người vẽ ra. Nàng đứng tại trong đạo quán một tòa trên đài xem sao, nhìn ra xa bầu trời, ngưng nhìn từng đạo kinh tâm động phách chiến đấu dị tượng. Lý Diệu Hàm đứng ở sau lưng nàng, đón lấy ảnh liên công chúa,
nói, sư tôn, ngươi nhìn, không cần nhìn. Địa ngục thần triều bộc phát, tinh không thần trận cùng hộ giới thần trận đều bị thôi động trạng thái mạnh nhất, vốn là sẽ tăng nhanh đối với thiên sơ văn minh đại thế giới tiêu hao. Lạc cơ nói, Lý Diệu Hàm nói, tiêu hao như vậy xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất lại có 30 năm, thiên sơ văn minh liền sẽ biến thành đất chết, chia năm xẻ bảy, hóa thành trong tinh không tĩnh mịch tinh thần.